十八新娘三十郎，福家二郎对杏花。鸳鸯被理成双叶，隔三差五来一场。丫鬟双喜，读着新出的画本子，不禁道：“姑娘，你的画本子越来越那什么，他一个丫鬟都羞于启齿。”凤卓华提笔的手一顿，抬眸，只一双灵动的双眼，只一眼就能叫人失了神，更别说他那白净姣好的瓜子脸，配上脸上标志绝美的五官。说是国色天香都不为过，浑身婉约的气质，透着一股子书香气，瞧着就舒服。世间少有。他悠悠出口，声若黄莺，柔中带娇，娇中带柔，任谁听了，第一感觉她便是乖乖巧巧、胆子又小的女子，完全想象不到刚刚那些虎狼之词会出自一个柔弱姑娘之手。道：“怎么了？你有意见？”双喜摇头：“奴婢并无意见，只是奇怪，这诗句太露骨，怎么会有这么多人抢着买？”凤卓华低头。这你就不懂了。书中自有黄金屋，书中自有颜如玉。我这写的就是颜如玉，哪里是颜如玉，是欲火焚身吧？后面更露骨，颠鸾倒凤，欲仙欲死。妈呀！双喜摇了摇头，小姐明明什么都未经历过，好像什么都懂一般。更匪夷所思的是，小姐规规矩矩写画本子没人看，偏偏另辟蹊径，多的是人抢着要。双喜又问，小姐怎么又是写二郎，怎么不写三郎？凤卓华看了看窗外，那在院里。他时而叫二叔的人，不过是没半点关系的二叔。他时不时来这院里找我们这些寄养在谢府的表侄女聊天，面上就写了四个大字：“我来寻欢”，题材就在眼前，不写白不写。淡淡道：“二郎一无是处，唯有一颗真心，分给了一二三四五六七八女。”双喜知道说谁，看着窗外伸手要占便宜的谢二叔道：“三郎更好看，又有才，又有貌，掌握万贯家财，又是金陵世家唯一掌权又单身的男子。”该是更好写才是。凤卓华摇了摇头，想象了一下，问道：“叫你跟三爷，你可愿意？”双喜连连摇头：“我可不敢想，不敢想，还是怕死。如你这般，只要进前就被一掌呼死，为了还得来一句‘拉去喂狗’。”双喜连连点头：“小姐，你说的真对。三爷的狗缘太吓人，养的个个跟狼似的。你去过？不敢，只听人说过。”凤卓华摇了摇头，继续写字。刚写两个字，双喜道。二爷来我们屋了，凤卓华立即放下笔，道：“老规矩。”双喜点头：“奴婢晓得的。”凤卓华跑去床边，一股脑躲进被子，包裹严严实实。没多久，门被敲响，双喜去开门，只开半扇，意思很明显。屈膝行礼，见过二爷。谢允浩道：“华华还没好，听听，开口就是一股子轻浮。”双喜应道：“是的，二爷，小姐喝过药，刚睡下。则她这身子怎地时常生病？”双喜。天生体弱，我们小姐也不想如此。谢允浩道：“罢了，改日再来看他。”双喜伏身，是双喜一定跟小姐说，二爷来过。嗯，谢允浩一走，门便被关上。这屋子总是时常关着，也不与外头的姐妹玩，都是寄养，谁也不比谁高贵，用不着不喜欢也去附和。凤卓华起身，理了理身上素雅的衣着，继续去写画本子。第二章，谢府。凤卓华不喜欢这里，奈何在这里生活了六年。想回家，母亲不让，说是谢家可以帮他说门好亲事。啊，他也不想想，谢府养这么多养女做什么？说是家中没有女儿，那谢心会是什么？还与他一般大，只比他小了三个月。想也知道，谢家是金陵头等财阀大户，想说清联姻的，上至皇亲国戚，下至财阀富商，想关系牢靠，联姻是必备。他们这些就是谢府最好的联姻工具。养女也是女不是，他们院里养了四个养女，大房找了两个来养，一个是他凤卓华。一个是洛灵溪，是他舅舅的女儿，也是他的表妹，但是脑子缺根弦，他也不爱与他说话。二房也养了两个，一个叫冯玉雪，还有一个叫沈佩佩，四个人年纪相当。不过二房谢二叔是真的老婆多，儿子多，一个女儿都没有。养女他也时常来照拂一二，连带着他和林洛溪一起照拂。至于谢府三房，那是个难得的干净地儿。谢老爷的老来子，他快致仕，不日就会回金陵老家养老。而谢大爷谢允卓却是刚进京做官不久，官不大。五品，如此也够了。谢家家规，官不需要大，稳便可。谢老爷的官就不大，也就是个五品官，到了年纪就请辞。如今三儿子还在壮年，如今也才二十有四，妻妾皆无，将谢家几代家业管理的井井有条，还越做越大。如今谢三爷的名字，整个金陵无人不知，无人不晓。谢三爷看谁不爽？那人准倒霉，不是被狗咬，就是被狗追。不光是狗，生意更是邪门的一落千丈，直至没落。谢三爷从懂事起。就跟着当时还没分出去的谢二老爷走南闯北做生意，可以说是在生意场上泡大的。十岁就有做生意的惊人天赋，如今更是谁都惹不得。
。凤卓华想到谢允霄那双黑沉沉的黑眸，摇了摇头。他怕不是地府直接上来的鬼魅，靠吃人长大。双喜小姐，你摇头做什么？凤卓华看了看手上快结尾的画本子，道：“或许真的可以写一本关于三郎的画本子。”双喜，刚才小姐还一句拍死了结，怎的又有主意了？凤卓华，多情二爷写腻了，总要换换口味。双喜激动。三爷该配什么样的女子？凤卓话，人妖情未了啊！妖，嗯，如地狱恶魔一样的人，怕是只有妖精可降服啊！双喜张大嘴巴，小姐的脑洞真大，不过好像有那么点道理。任谁在三爷面前都是吓死的份。凤卓华写下最后一行字，收稿道：“明日记得出府后乔装一下，别叫人认出来。”双喜点头，奴婢知道，前几次都没有被人发现。凤卓华，今时不同往日。以往不会有人关注你，如今名气大了吗？总有人容不下秘密。你回来时去一趟成衣铺，换身衣着再回来。双喜点头，奴婢知道。叫人知晓，写如此画本子的君华是个女子，那还了得？那得用什么眼光看我们家小姐？双喜提醒小姐，你有好几日未去见大奶奶了。凤卓华想了想，那就明日去吧。双喜，那便明日见了大奶奶，奴婢再出门。嗯，凤卓华伸个懒腰。憋在屋里几天，确实要出去透透气。双喜收拾桌子，笔墨手稿都收得小心翼翼，千万不能弄脏了。这稿子不容易，字写不好重写，写的不顺心重写，还得时不时修修改改。总之，若不是能赚高额稿酬，小姐也不会如此努力费心钻研。任谁也不知道，小姐如此柔柔弱弱的人，竟然独自攒了不少嫁妆。第三章，请安。次日一早，凤卓华一身淡青色软烟罗纱裙，从胸前以下将娉婷婀娜的身姿遮得严严实实。任谁都看不出，衣裙之下是何等诱人身姿。简单的双平髻只比丫鬟的稍稍好一些，并不出彩。额前碎发遮住一边细眉，将眉眼的标志又遮去三分。一个院子的人，只要不生病，就要去各自的养母那边请安。凤卓华是与洛林溪一道，当然寄养因着亲戚关系，也不会叫大房主母养母，他二人直接叫姨母。二房是依着规矩叫养母。洛林溪比凤卓华小一岁，同样是个标志的美人。见凤卓华今日出了门，上前招呼。表姐，凤卓华应声，声如风铃，又如蚊吟，道：“表妹。”洛林溪已经习惯了，这个表姐就是这样，胆子小，身子弱，声音更是如此，好似没开嗓一般，没个声响。他挽上凤卓华的胳膊，道：“我们一道去请安。”凤卓华小声应一声，谢福很大。他们住的地方在西北角，走出圆形拱门，便是一条长廊，走过几个姨太太的住处，右拐穿过花园，再走长廊，七弯八拐，走到福翠院。洛林溪松了手。帕子捻在手上，开始端庄起来。凤卓华走在前头，对着门口的雪嬷嬷道：“雪嬷嬷，姨母可起了？”每次凤卓华说话，雪嬷嬷都要贴近几分，声音太小。今日听清楚了，道：“起了，这会儿再梳妆，你们且等着。”是，大户人家规矩大，早来是尊敬，晚来就是没礼数了。凤卓华与洛灵溪就这样站在外头，低着头，足足站有一刻钟。谢新慧就住在福翠院，母亲好了，自然有人通知他。半分不用等，三人一道进屋。骆明霜已经端坐着，一身大奶奶锦衣，珠翠首饰皆不是凡品，华贵非常。她是五品官的夫人，又是谢家大奶奶，在家行头谁都不能越过她去，老太太除外。谢新慧先行礼，娘亲安。再是凤卓华福身，姨母安。洛灵溪，姨母安。骆明霜点头，嗯，今日卓华好些了。凤卓华上前了些，低着头，规矩道：“好了，老姨母挂心了。”骆明霜叹一口气道：“你这身子呀，隔三差五要病一回，这次千万养好了，把身子养结实了。”凤卓华乖巧点点头。骆明霜都坐，一起吃早膳。三个人都应声：“是，姨母；是，娘亲。”谢新慧上前挽着骆明霜落座，道：“娘，你整日待在府里闷不闷？”此话一出，骆明霜就知道自己女儿是个什么心思，道：“府里就这么待不住。”谢新慧撒娇道：“母亲已有七日未出府了。”骆明霜想了想，道：“明日去大佛寺上香。”谢新慧点头。大佛寺的木槿花，这个时节最好看了。骆明霜无奈，宠溺道：“你呀、啊，桌上饭菜摆好，主母先动筷子，其余人再拿起筷子。食不言，请不语。动筷之后，只有细碎的碗碟筷子碰撞声。每个人几乎都端正坐好，姿势都差不多，大家胃口也都差不多。凤卓华小病初愈，青粥配青菜就摆在他眼前，习惯了，吃完就罢。几乎主母放下筷子。”也都吃差不多了，骆明霜擦了擦嘴道：“一会儿要去给老太太请安。”三个人点头。谢新慧道：“祖母近日因何事开怀？”
：“落明霜，定是你三叔哄的。三叔懒得哄人，可是有什么好事？我也不曾问过。你祖母就那点念想，想来是你三叔有喜欢的人了，也未可知。”凤卓华内心第一反应：妖精出现了。第四章，三叔。老太太的院子在最东面，挨着谢三爷的院子，中间隔了一片林子，林子后面偶尔能听到狼叫和狗叫，声音有点远，并不会吵到老人家。路过谢三爷的飞羽院，穿过林子，便是老太太的纯华院。大奶奶洛明霜带着小贝进老太太院子时，屋里有说话声。许是二房的也来请安了。进屋之后，果然二房的二奶奶王清月也在，带着二房的养女，还有年纪偏小的庶子。说到开枝散叶，自当属谢二爷最给力。八房姨太太目前看还有队伍壮大的架势。最争气的是庶子不少，每个都是儿子，女儿是真没有。二房养养女，还真是没女儿之故，也未可知。骆明霜先请安，母亲安，再是谢新会请安，祖母安，再是凤卓华和洛林溪老太太安。他们是外人，自然比不得自己人。谢老太太快六十的人，因保养得当，依稀能看到年轻时的容貌。这话如何形容？当时徐娘虽老，风华不减。老太太淡笑开口：“来了，都坐。”谢新会上前撒娇道：“祖母娘说明日带我们去大佛寺，您可要一道出去走走。”老太太笑着道：“我老了，爬不动。”你们年轻人去，可祖母老在家也不走动，当如何是好？一句话把老太太哄出褶子来。老太太露了牙，笑道：“人老了，在家也不是待不住，祖母才不老呢。”风华正茂说的就是祖母。一屋子人因着谢欣会把老太太哄开心，都露了笑颜。凤卓华和洛林溪站在大奶奶身后，连个座儿都没有。不过凤卓华也已经习惯，他就默默站着，狗到散了就好。一屋子说说笑笑，主要任务就是让老太太开怀，也就半炷香吧。老太太发话：“你们小辈都去玩吧。”凤卓华跟着大家伏身退出来，离开纯华院，基本上今天最重要的事就做完了。谢新会被围着，二房的养女冯玉雪和沈佩佩和洛林溪都开始讨好谢新会，几乎围着他。谢新会开口：“一会儿我们一起去园子踢毽子。”“好啊，好啊！”其余几人附和，说他们是谢新会的玩伴，也不为过。凤卓华跟在最后，他就是那个格格不入的人。谢新会转身：“表姐，你来玩吗？”凤卓华摇头，声若蚊吟：“我不行的。”算了算了，你这身子一会儿在亭子里看我们玩吧。凤卓华点头：“好，我回去拿书来。”几个女子穿过林子，刚穿过就遇到出院门的谢三爷谢允霄。他一身玄色衣衫，赤色腰风将身形勾出三分腰身、七分腿来，身形尤显硕长。腰风之上，依稀能瞧出几分健硕的身形。再往上是棱角分明、硬朗的面庞，薄唇、鼻挺，眼眸深邃看。眉毛浓密，斜飞入鬓，表情永远是桀骜不羁，看谁都不顺眼，跟谁都有仇的那种，永远没有一个好脸色。拼凑在一起，面相就是三个字：惹不起。狼狗开道，所有人都吓得离远了些。凤卓华更显胆小，朝林子里走几步，几个女子跟着谢新会规矩行礼。三叔安。谢允霄淡淡瞥过这几人，连个鼻音都没给。凤卓华跟双喜落后几步，没跟着行礼，木讷的站着一动不动，眼神也没看任何人。他一个隐形人也不会有人在意。谢允霄还就在他身上，眼神停留了一秒，因为他连个礼都没有。不过谢允霄也不屑这些人叫他三叔，更是不喜欢。他坐上轿椅，翘起二郎腿，四个壮汉稳稳地抬起轿椅，身后跟着十个带刀护卫，这架势在整个金陵独一份。待谢允霄、狗腿子们和狗走远，前面才开始走。二房的议论道：“三叔真神气。”谢新会自豪道：“那是整个金陵就没有不怕三叔的。”不知道怕狗还是怕人，反正他是怕狗多过人。凤卓华如此想着。第五章，账目。凤卓华回自己屋子，挑了几本史书。若说这些人谁的屋子里书最多，那非凤卓华莫属了。他是真的爱看书。双喜提着一包小包裹去哪里，自不用说。凤卓华叮嘱，别人问什么，要是答不上就不说。双喜点头，知晓的。两人分头，一个去花园，一个外出。花园的北庭似乎是他的专属，闲暇就来此地读书。很是惬意，秋日凉爽，这里备有茶点。不远处稍稍空旷的地方，一个嫡女和三个养女在踢毽子，偶尔有嬉笑，也打扰不到凤卓华。他看书认真起来，几乎沉浸其中。明川茶楼之上，谢允霄与好友顾行舟在一道喝茶。顾行舟乃平亲王之子，平亲王无实权，一家子都是闲散人。顾行舟便是闲散世子，偶有生意与谢家往来，故而结识谢允霄。几次三番下来，脾性相投，成了挚友。两人喝着茶。茶楼对面是金陵最大的官远书寺。顾行舟道：“听说祝家的旁系被你收拾的挺惨。”谢允霄淡淡不长眼，到我铺子挖人，自然要叫他长记性。啊，这
，这倒是，墙角不是这样挖的。我看他是眼红你的生意。”谢允霄不语，眼红的人多了去，敢动土就得叫他知晓，太岁不好惹。楼下金掌柜从书肆出来，手中拿着的明显是账本。穿过街道，到了明川茶楼，没多久，包房的门打开，掌柜今日有要事，故而未到时候提前来了。谢允霄问：“何事？”掌柜递出账本。不知道怎么说，道：“这个请三爷过目。”谢允霄打开账目，翻了翻，这是自家的账本，却又不是自家的账，问：“怎么回事？”金掌柜如实道：“当时此人的书卖不动，说是不收银子，确实头两年铺子没给出银子，因着也不好卖。再后来，此人的书大卖，要的人还不少，也分销到了各个郡县，下头来催书的，到现在也不少。”谢允霄点头：“这是好事。”金掌柜：“确实是好事，协议是按他的走，分利合同。”如今全国大卖，利就变得可观了。分出的利是由本店分出，之前也够，如今下头不分上来，这店铺的现银加银子都不够，故而有了难处。谢允霄打开账册，到最后，眼睛只盯着最后一个串数字，问：“什么书？拿来我看看。”金掌柜面有犹豫，一会儿后道：“是，这就去取来。那几本是他留着给自己的。”顾行舟不禁道：“说到书，日前我还看了一本闲书，还挺有趣，就是没写完，勾得我心痒。”谢允霄不爱看书。有这时间，不如看账本。楼上楼下也就几步路，金掌柜很快拿来三册书，递上来。顾行舟看书名，眼睛一亮，册三我都买不着，没想到你这儿有。说完，迫不及待拿起书来看书。谢允霄看了看书名，几度春，看书名就知道就是世俗的话本子。拿过第一册，打开第一页，是个引人深思的话，是问情为何物？天若有情天亦老。打开第二页，红尘漫帐，女子香汗淋漓，悠悠起身，一双玉足先踏出床幔。玉腿白皙，人未见生，先出。女子娇嗔道：“二爷，浪子可还回头？浪子回头金不换。”回头的二爷只休息一口水的功夫，又回到漫帐中，红浪翻飞。之后便是不可描述，只可意会的吟词浪语。谢允霄眉头蹙起，和尚书放一边，嫌弃的不行。只听那顾行舟笑得开怀，分享道：“你说他怎么写的这么风趣？忽如一夜春风来，我家大门打不开。”哈哈，还有这一句：“万水千山总是情。”你问我爹行不行？谢允霄只想说无聊。顾行舟随意道：“画本子本是消遣之物，开怀便看，不开怀便不看，无需较真。”见谢允霄不感兴趣，又道：“前头露骨了些，勾的是好色之人，后头还是有很多可圈可点之处。说的的二郎一颗真心，却是分给了八个女子，风趣幽默，很不错。你看试试。”谢允霄摇了摇头，不看。金掌柜站着，从窗口看到熟悉的人来了，道一声：“三爷，君华的小厮送稿来了。”我去去便来。顾行舟立即和尚书朝楼下看，哪个是君华的小厮？等他看人时，人早已进了官远书寺。第六章跟踪。谢允霄朝下看，不认识人，也不知道是哪一个。金掌柜进了铺子。顾行舟道：“帮我认识这个君华是何人？我倒是想结交一番。”谢允霄没兴趣，只不过看到账本上的数额，有种给给人做嫁衣的感觉，手指点了点桌面。既然这个小厮在金陵，人自然也在金陵，结识一番也无妨。换道：朝衣。门打开，朝一进屋道：“爷。”谢允霄道：“带着旺财去把那叫君华的找出来，人你去金掌柜那样。”是。朝一带着旺财就到了书寺门口，一只狼狗蹲守门口，吓得人都不敢进书店。有问书的对着伙计喊道：“伙计，书来了没？”隔着一条街，伙计喊话：“过几日刚收到稿。”好嘞，这书有这么火？看刚才的人是哪个府上的小厮来买书？都说话，本子是女子闺中消遣之物。这么大的量，怕不是男女皆喜看。谢允霄百思不得其解，又拿起书籍翻看，从中间起写道：“多情自古空余恨，好梦由来醉意醒。悔不当初听信言，今朝悔恨俱晚矣。若有来生再相会，定然躲到天边去。”看到这里，谢允霄弯唇，想看看是什么原因，这女子后悔了，又从前头开始看。书寺里面，金掌柜里着手稿，隐隐想着自己先看为快，可又想这三爷还在茶楼，便又加快了动作，粗略看过之后道。可以，然后有些抱歉的道：“不知君华可有时间来一趟书寺？”双喜不解，掌柜可是有事？金掌柜道：“你看我书寺小小一间，盈利给不到那么多，我只是个分店掌柜，总银子也到不了我的账，所以中间得跟你主子商议，年节或者打欠条，到年尾一起结如何？”双喜皱眉：“这我还真做不了主，待我回去问一下主子。”金掌柜道：“最好是你主子亲自来，签字还需他本人。”双喜摇头。我家主子卧病在身，不便出门，有没有不用主子出面的法子？金掌柜疑惑看了一眼双喜
。写这书的定是时常留恋风月场所的文弱书生，其实也不用担心别人笑话，他就不会笑话，反而会道一句：“先生大才。”想了想，若是不方便出门，我上门也无妨。闻言，双喜更是摇头道：“不行，这事儿不方便。他都可以亲自上门了，怎还不行？”道：“那你说怎么办吧？”双喜道：“我回去问一下主子吧。”金掌柜点头，继而问：“好，这书结了，可还有新书？”双喜透露：“自是有的。”金掌柜眼睛亮亮的：“嗯，下本书是什么？”双喜：“人和妖。”金掌柜来了劲：“什么样的人，什么样的妖？”双喜：“知字还未有，我也不知。我家主子定要休息一些时日再下笔。”金掌柜点头：“罢了，你回吧，稿子我收了。”双喜转身，身上被人碰了一下，沾了满身的灰。双喜一看来人，本要说长没长眼睛，一看是三爷身边的人，算了算了。一出门口，一只狼狗守在门口，吓得双喜啊一声，立即朝后退，朝一上前翻个白眼，将狗牵走，狗都要被吓到了。双喜拍了拍胸脯，暗道有没有礼貌，半句道歉的话都没有。窗口看着的两人，皆是看着走出书肆的双喜。顾行舟问：“女的吧？”那金教是女生。谢允霄点头。随后就看到朝一牵着狗在遛狗，朝一没有认真跟着遛狗吗？自然狗去哪就去哪。双喜转头看到三爷身边的人牵着狗在大街上溜达，字也没多想。去了相熟的成衣铺子，换回自己的衣服，然后给自家小姐带了身素色烟罗裙，那身小丝衣服就放在成衣铺老位置，下次还要穿的。买完衣服人就从后门走了。朝一在门口等了许久，不耐烦放了狗进去，吓得老板娘花容失色，惊叫连连。朝一进屋牵狗。哪里还有别人？就一个看店的半老徐娘，然后就见旺财嘴里咬着一个包裹出来，朝一脸都黑了，柴石半砸了，对着老板娘不客气，问：“这包裹的主人哪去了？”老板娘应对道：“客人放这儿不要的衣服。”人从后门走了，朝一恨恨咬牙，牵着狗回去复命。谢允霄倒是认真看起了画本子，偶尔还因着书中风趣幽默的写法弯起唇。朝一敲门进来，跪下回的话，低着头：“爷，跟丢了。”谢允霄和顾行舟都放下书。一个皱眉，一个惊诧。顾行舟好笑，旺财也会把人跟丢。朝一那人狡猾，进了成衣铺子，换了衣服就走，就衣服都不要了。谢允霄想到金掌柜说账，或许要打欠条，道：“起来，这几日一直给你盯着，直到把人找到。”是。朝一起身出了包间，两个人继续看画本子，并不是每一处都露骨，更多时候是谈情说爱，风花雪月。女子和男子的内心描述也很细，只能说看得劲儿不错。第七章，二爷，回府的双喜正好伺候凤卓华吃午饭，两人关在屋子里，平日里也吃在一起。双喜道：“金掌柜让主子去一趟。”凤卓华不接话，双喜会继续说。双喜说是要打欠条，这叫凤卓华吃饭都没心情了。放下筷子道：“说清楚。”金掌柜说：“下头的账也不到他这边，他这边分出来的银子不够，要打欠条，说是年尾的时候一起结账。”年尾啊，凤卓华想了想道：“那还是去一趟吧。”钱的事情不能马虎，得分清楚。嗯，下午凤卓华小睡一会儿，就听到有人来敲门。双喜去开的门，又是谢二爷。双喜轻声伏身，二爷。谢允浩道：“听说华华病好了。”双喜应声：“好了，今早去给大太太和老太太请了安，这会儿乏了再小睡，睡下那边罢了。听说明日你们去大佛寺，我这些碎银，明日你们几个也好买些自个儿喜欢的，个个都有份。华华也有。”双喜接过道：“双喜先接过。”待小姐醒了，定跟小姐说是二爷给的。谢允浩点头，转了身。双喜见人又去院里跟其他人寻乐子，关了门。凤卓华哪里还有睡意，被扫了心，半点不开心。双喜将碎银交给凤卓华，凤卓华没接到，给你了。双喜弯唇就知道是这样的，收起道：“双喜怎么觉得二爷每次来这个院里的目标是小姐你啊？”凤卓华撇嘴，管他是谁，谢二奶奶怎么也不管管。双喜，这怎么管？二爷性子便是如此，小姐的话本子不也说吗？二爷无甚本事，唯懂这些风花雪月。看了看收起的银子、呃，要我时常被二爷如此照顾，定然也会心存感激，慢慢的把他当二叔尊敬。噗，怎么不当二郎？当然是因为二郎心有八瓣，再不能分了。你呀，还是懂事的吗？那当然，小姐是何等聪明的人，我能笨吗？两人看了看窗外，另外三个女孩子都跟谢二爷有说有笑。谢二爷的眼神不老实，对谁都会抛媚眼尤其是洛灵溪，身子还凑在谢二爷的身边。啧啧，这是真不懂事还是假不懂事？一个下午，凤卓华都没出门，空了就拿纸笔写纲要
。阎王投胎转世落凡间，就是谢三爷这个德行，再没有更合适的了。妖嘛，他对妖还不怎么懂，从书架上取了《异灵记》来看，他不懂的地方，自然要多学一些。次日，除了老太太这边，女眷几乎都出了门。谢府大门口马车竟然有十几辆，自然是二房队伍庞大，占了大部分。谢二爷骑马带头，后头还有护卫，长长的队伍，一看就是谢府的马车。每次出门就谢府主子、丫鬟、仆从、护卫，队伍长到惊人。凤卓华与他一个院的三个人坐一辆马车，上了马车，自然就是安静看书了。洛林溪与凤卓华坐一边，问表姐：“你一天到晚看书都不腻的吗？”凤卓华头都未抬，小声：“我不爱说话，却喜欢书中所写，也羡慕在书中可以侃侃而谈的人。”其余几人倒是羡慕他如此娴静、喜欢看书的性子，他们就不想看书，一是不喜欢，二是耐不下性子。跟凤卓华玩不到一块儿也是有原因的，他们真不是一类人。第八章姻缘，摇摇晃晃一个半时辰，马车停在山脚下。凤卓华看着山顶秀眉微蹙，他不爱运动，身子自然羸弱一些。双喜道：“小姐，正好趁着机会练练身子。”凤卓华勉为其难应，行吧。爬山快的话，一炷香。谢清慧跟另外几个一道，比赛上山，听音着比赛又有趣了几分。没多久，年轻的姑娘家就跑没影了。凤卓华跟着几个姨娘太太们慢慢走。大佛寺有一尊大佛，香火鼎盛。林不林燕不知道，只知道这里是最好的寺庙。谢二爷走在最后头，跟凤卓华打招呼道：“华华可还行？”因着人多，谢二爷端的是长辈姿态。凤卓华小声应：“不妨似的，慢慢走就好。”谢二爷心痒痒，凤卓华说话就是透着一股子娇软。遥想身边就没有一个如凤卓华这般娇娇软软的。谢二爷道：“好，你先走。”我断后也好看着你们安全上山。凤卓华伏身，谢二叔照伏，因着谢二爷跟在身后，凤卓华脚步不自觉加快。没多久便也到了山顶，因着谢府的人提前来打过招呼，方丈主持亲自迎的谢大奶奶。后院禅房也被谢府包下，凤卓华不急着拜佛，先找个地方休息一下。待吃过斋饭，谢大奶奶便开始领着他们这些小辈开始拜佛礼佛，每个佛祖都拜了拜，在功德箱里塞了香油钱。拜过之后便有算命的，谢大奶奶带着谢新慧、凤卓华、洛林溪算姻缘。谢新慧第一个抽签，签筒摇动，掉落一根签。谢大奶奶去捡签，看了看签上大意，并不懂，带着谢新慧去捡签。第二个凤卓华让洛林溪先抽，洛林溪不客气。第二个抽，签筒晃动，洛林溪虔诚的闭眼祈求，有掉落声音。洛林溪睁开眼，捡起签，然后去捡签。轮到凤卓华了，他随意抽了一支就走。双喜叫住道：“小姐。”你这样多懒不对，不够虔诚，可不会有好姻缘。凤卓华，他什么时候沦落到要丫鬟管着了？放回那只写着十八的签，老实跪下，摇动签筒，摇晃几下，啪嗒一只签掉落。凤卓华捡起签，还是这只写着十八的签，真是巧。对着双喜道：“是我的跑不掉，不是我的求不来。”凤卓华去到解签的地方，大奶奶还在向大师解惑，问：“这上上签上所写何时到来？”上上签。老和尚道：“该来之时自会来，看看和尚就会说模棱两可的话。”凤卓华如此想着，大奶奶却是听得认真，因着上上签重重打赏了一番。下一个洛林溪，他递给大奶奶，道：“姨母，你先看。”洛明霜接过看一眼，递给老和尚，道：“问姻缘。”老和尚翻开签意，道：“此签若是姻缘，便是重签。”怎么说？老和尚道：“落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色。”洛明霜问。如何化解？老和尚，君汝一乐善不倦，积德当先，叫他良善积德呀。好似没说，谁不想积德行善？凤卓华递过签给洛明霜，道：“姨母，请看。”洛明霜接过，看一眼，然后递给老和尚，还是姻缘。老和尚翻开签本找签意，道：“今乌溪坠土东升，日夜循环至古今，僧道得之无不利。是农工商各从心。”上上签，大师可说简单些？洛明霜没明白。凤卓华也没明白，老和尚道：“求人得人。”这话他爱听。凤卓华上前自己亲自递了银子，道：“谢大师。”三个人就洛林溪市中签。凤卓华道：“表妹别失望，中签也好，至少不是下下签。”洛林溪点头：“嗯。”第九章，凉亭。求完姻缘，大奶奶就放了几人去玩，几人相邀一起去看木槿花。大佛寺的后山有大片的木槿花，自然香客也不少。谢府的人就占了三成。站在半山腰的凉亭，就能看到二房的人几乎都在看木槿花。凤卓华不想走了，对着谢新慧和洛林溪道：“我走不动了，你们去玩吧，我在这里等你们。”
。谢星辉叹道：“你怎如此无趣？”凤卓华弯唇，没办法，身子太弱。洛林溪也不禁叹口气，有点同情道：“好吧，你在亭子里休息。”凤卓华点头。其实居高临下，看着底下的人比在底下走来走去的更有意思。瞧。他就看见谢二爷应付好这个小妾，又去应付那个小妾。不远处还有正妻气呼呼的，哪有看花的心思？双喜也发现了，道：“小姐，你看二爷八瓣的心不够分。”凤卓华不语，他并不是一无是处，能把每个人都哄得开心也是本事。就是好奇，一个人怎么协调那么多女子？瞧这会儿就去正妻身边，三两句话，把二太太哄得走路都轻快起来。看过之后便去凉亭，亭子里有别人歇脚，男女有别。凤卓华坐在男子对面。很是惬意的靠在美人靠上，斜着身子侧身看不远处山下的人。美人如画，有人看吃了，盯着凤卓华的侧颜，移不开眼。双喜注意到有人盯着他家小姐看，双手叉腰，用身子挡住视线，用眼神瞪回去。男子反应过来失礼了，起了身上前，双喜拦着：“你想做什么？”男子的随侍上前，用剑柄就将双喜拨开了。“哎，你们有没有礼貌？”凤卓华侧头看着近前的男子，男子道歉：“抱歉。”风景与美人独好，并无冒犯之意。凤卓华疑惑地看了眼双喜，双喜道：“小姐这个人，自小姐坐在这儿，就一直盯着小姐看。”凤卓华也未起身，只是浅浅弯唇，对着来人，用风铃般细碎轻灵的声音道：“无碍，爱美之心，人皆有之，公子随意便是。”说完便侧了头，并不放心上。男子微愣，此女子递给他第一感觉是美，第二感觉是娇柔，想要好好护着，不自觉放缓了声音道：“姑娘为何不下山与他们一道赏花？”凤卓华转头，随意中带着慵懒，道：“不想动，在这儿不仅可以赏花，还可以看有趣的人儿，何乐而不为？”男子同样看了看后山下的人和花，别人的赏花只在眼前，而他可以看一片花，确实高人一筹。双喜嗓门大，感人道：“离我家小姐远一些，一会儿叫人看到扣上私会的帽子，如何了得？”凤卓华无奈：“双喜，你话本子看多了。”双喜，小姐，出门在外总要小心些。凤卓华点头：“你提醒的对。”然后他就不管了，至始至终都没在意这个男子，便是样貌都不记一分。男子转了身也走了，只不过记住了凤卓华样貌，叫下人打听了一番是谁家的姑娘。临走前记住了谢府，听说谢府就一个嫡女，未出阁的装扮，身边又有丫鬟，莫不是就是她？一辆带着臣子的马车离开了大佛寺山脚，后头跟着十几个带刀护卫，护在马车周围，看就是有身份之人。第十章回城，晚上歇在了大佛寺，他与洛林溪一间。洛林溪不似凤卓华一个人待得住，吃过晚饭便出去了。凤卓华把自己的设定就定位在隐形人的位置，最好大家都看不到他，他不介意别人把他当死人看。月朗星稀，这个时候是不是适合妖怪出没？要是三爷遇上妖，凤卓华想了想，遇上强势的妖，怕是一场打斗就结束了，还得是柔弱无骨、受伤可怜、博同情来的有看头。越想越有劲，故事就在他沉浸式瞎想间慢慢有了雏形。洛林溪回来时，脸上有着笑意，可开心了。凤卓华不禁问：“表妹遇到什么好事了？”洛林夕道：“遇上二叔了。二叔给我们每个人发了主持亲自开过光的平安符，你没去，可惜了。”他坐到凤卓华面前道：“你看，不是纸符，这个放身上定然永保平安。一个木牌，上面还有佛珠，是寺庙里最好的平安符。要是人手一个，二爷大事花了不少银子。不过谁叫谢府有钱呢？”凤卓华看一眼道：“不错。”洛林夕，二叔是我见过最会关心小辈的长辈。谢星会有吗？会表姐没有的，自然有姨母准备着，哪里用得上二叔给？你看，这不很明显吗？这世上哪有无缘无故的对你好？凤卓华道：“今日早些睡，明日还要礼佛。”洛林溪点头。次日一大早，凤卓华跟洛林溪便去大奶奶门口候着。等了一刻钟，谢星会也到门口，大奶奶也收拾好了，几人一起去吃早饭。二房的人已经在了，到底是队伍庞大，二房的人占了两大桌，姨娘加上小孩。再加上养女，妥妥的有福之人啊！大房加上大奶奶，也就四个人，比不得。还有两个嫡子读书的年纪，自然就未跟来。一大早按着时间去佛堂听讲佛经，年纪小的按耐不住，泛音如催眠，听不懂。方丈主持讲经解释，才有点听头。好多人听到一半出去了，不是不礼貌，而是昏昏欲睡，更不礼貌。最后留下听讲的正房和姨太太都在，小辈就剩下凤卓华。方丈眼眸看向众人，如看芸芸众生。最后眼神停留在凤卓华身上，嘴里道。佛陀指出，对修行者而言，能够按照佛之正道精进持戒、忍辱进行修持、追寻本真，以涅槃解脱成佛为根本目的，是为最大的善。
。凤卓华听得认真，同样若有所思，不是他悟性高，而是好学是他的本性，不懂多听就对了。他不知道方丈所说是什么意思，就是觉得很有道理。武善时自然也是斋饭。骆明霜看着凤卓华，不禁问：“都听懂了吗？”凤卓华摇头，如是道：“不懂，就觉得有道理。”骆明霜笑：“你倒是坐得住，论走动我不行。”论坐着倒是可以，你呀、啊，这性子也不知道随了谁，许是随了教书的妹夫。凤卓华不语，他已经许久未见爹娘了。下午回城，两日时间，一半在路上，一半在寺庙。马车还是这个马车，不过洛林溪去了谢兴会的马车。嫡女一人一辆，一个人觉得无趣，叫了洛林溪相陪。如此，凤卓华在马车里自然就得听两句闲话。冯玉雪道：“不怪谢兴会，只叫表妹不叫表姐，你也太无趣了些。”沈佩佩。就是谢兴会的马车，可是吃的、喝的、玩的都有，一路也玩得开心。谢兴会高兴，随便送一样东西下来都是好的。凤卓华拿起书翻看，只带了一本书，看过再看一遍吧。冯玉雪又道：“怎地就知道看书？家境不好，就应该多为自己想想。”凤卓华不接话，两人也就不说了，聊起了家常，说的最多的不过就是二爷。二谢爷平日里一点一点如温水煮青蛙的照拂，可不是白做的。这不，谢二爷的性子就没有半点不好的。第十一章无知。回到谢府自己院子，洛林溪炫耀起在大佛寺两日的战利品，有二爷的护身符，这个大家都有，就凤卓华没有。有谢新会给的金簪子，还有耳坠子，而另两个还有谢二爷另外给的碎银子，还有二奶奶给的佛经。如此看来，都是收获不少呢。跟凤卓华比起来，真的好太多了。凤卓华要是书读的不多，怕也会随波逐流，会羡慕这些人。不过他却心生怜悯，到底是被俗物困住的人。竟觉得别人的施舍可以拿来炫耀，他不说话回了屋，在别人看来是失落。门关上，隔绝视线，双喜就开始叨叨：“就这些有什么好得意的？我们小姐别人可是欠了大银子的呢。”经此一提醒，凤卓华想起来，还有银子的事未解决，今日已经晚了，明日得找个理由出府再说。天色未黑，凤卓华叫白笔墨，他得把脑子里的东西都记下来，不然又得忘。直至天黑才放下笔墨，双喜看看了两眼，简直了，妖精出没。那得多销魂，三爷有福了呀！天黑透，两人才用的晚饭，房门被敲响，双喜去开门，还是半扇。双喜见礼，见过二爷，华华还没睡吧？双喜看一眼凤卓华，凤卓华起了身，去门口迎道：“卓华见过谢二叔。”哎，你怎比丫鬟还生疏？说完，一只脚便踏进屋来。凤卓华后退，谢允浩就进了女子闺房。谢允浩完全不把自己当外人，整个屋子看一圈，屋内陈设简单。桌椅书案，叫人诧异的是，竟然有一墙面的书。凤卓华秀眉微拧，反而跨出了屋子。谢允浩弯唇道：“都是自己人，又不是外人。”知道凤卓华在一规矩里叫，无奈跨出了女子闺房，问：“怎到现在才吃饭？是后厨亏待你了？”凤卓华摇头，小声道：“病未，回城累了就睡晚了。”原是如此。然后拿出寺庙里的护身符，道：“这个大家都有，在大佛寺未见华华，今日想到就给你送来。”就是大家都有他拒绝，就好像失了礼数，只得伸手道：“多谢二叔。”谢允浩将佛珠递到凤卓华手上时，故意的触碰，叫凤卓华垂下眼眸，眼下厌恶之色。谢允浩仔细看了看凤卓华的表情，道：“我当大家都有你没有，华华会不开心。过儿吃过饭就来了。”凤卓华平静道：“并未有不开心。”谢允浩柔声：“那就好，华华若是不开心，可以直接来找二叔。”凤卓华伏身谢过二爷叔：“嗯，不早了，早些睡。”凤卓华，宋二叔，嗯，这个院里若仔细说来，还真是谢二爷最会照顾人呢，也最受大家欢迎。瞧，洛林溪、冯玉雪和沈佩佩见到谢二爷，就像见到财神爷，都出了房门。天黑了，蠢货们，谢二爷为什么捡着天黑来？凤卓华进了屋子，关门，关他什么事？手上的护身符就像烫手山芋一般，随手一丢。双喜接住，道：“小姐别浪费，住持开光，可贵了呢。”凤卓华去洗手，手心遗留的触感，叫他膈应，道：“收拾一下，早些睡，明日出府。”好嘞，小姐，跟小姐出府最开心了。第十二章出府。一大早，凤卓华跟洛灵溪一起去跟大奶奶请安，如往常一样，一起吃过早饭，去给老太太请安。同样二房的人也在，全程看着谢新会如何哄老太太欢心。老太太高兴，又叫着小辈们都去玩吧。几人又与平日一样，穿过林子。碰巧又遇到谢允霄出院门，凤卓华又是最后没行礼，低头让路。就是双喜看了眼牵狗的，朝义也看了眼双喜，眼熟，不过同在一个府里，自然会眼熟，没多想。
，别人都走了，凤卓华没走，他要出门得跟洛明霜说一声。隐形人有一点好，他不跟着谢星会，也不会有人在乎。半个时辰不到，洛明霜出了纯华院，后面是二房的二奶奶，两人四无形中较量着高低，较量什么？他这样的外人自然是不能知道的。凤卓华附身，跟在洛明霜身后。洛明霜问：“何事？”凤卓华：“姨母，我想出府一趟买书。”洛明霜停住脚，转身道。你呀、啊，这么喜爱看书，我倒是要考考你。听到拷问，二奶奶也想听个热闹，驻了足。凤卓华轻声：“姨母，请问。”洛明霜道：“许久未考你，便考一个简单的吧。可知晓什么是三纲五常？”凤卓华点头道：“知道，说来听听。三纲，指父为子纲，君为臣纲，夫为妻纲。五常，指人、义、礼、智、信。嗯，出自何处？《论语》为政。嗯，人们为何要遵守三纲五常？约束世人。说完，凤卓华想咬断自己舌头，回得太快。骆明霜羡慕这孩子有心会没有的，道了一句：“去吧。”凤卓华露了笑颜，浮身：“谢姨母。”如此，倒有几分女儿家该有的活泼之态。平日太过文静。骆明霜道：“去吧。”凤卓华应道：“是，我会快去快回。”得了允许，凤卓华便走了，脚步轻快，到底还是未出阁的女孩子。她一走。二房的二奶奶不禁叹气道：“哎，我家那两个就没有一个如凤卓华这般的。”骆明霜知道凤卓华聪明，是身子不好，还是不喜欢与他们为伍，又是另一回事。但不管如何，养兵千日，终有用兵一时时。道：“你也无嫡女，就是不知养两个养女作甚？”王清月道：“这你就不知了。养女和嫡女其实无甚差别，我就当填补我的遗憾了。”骆明霜面上没了亲和之色，显然这话他不爱听，没差别。他如何说得出口？凤卓华走出谢府，并未用马车。逛街他还是比爬山愿意些的。他步子轻快，笑容明媚。陇南陈府的马车上恰好出来一男子，刚好看到这一幕，又是他。看了看谢府的门楣，弯唇。凤卓华和双喜来到相熟的英子成衣铺，秦掌柜看到来人就道：“你们可算来了。”这话说的好像等了他们很久。凤卓华问：“怎么了？想我了？”秦掌柜不想笑，道、哦：“以后啊，你们可不能在我店换衣服了。”为何？凤卓华疑惑，他在这里衣服买的可不少。秦掌柜看向双喜道：“问他。”双喜莫名：“我可没有得罪秦掌柜。”秦掌柜道：“你没得罪我，得罪了谢三爷。”凤卓华蹙眉：“今早还看到了谢允霄，也不见得把双喜看在眼里啊。可以说根本不认识双喜吧？”道：“这话从何说起？你看他好好的，要是得罪，哪有命在？”秦掌柜：“谁知道？上次他在我这里换了衣服，就有狗冲进来找人。”你们平日换的衣服也被狗叼走了，今日想换没有？上次把他吓出一身汗，年纪大小本买卖遭不住折腾。凤卓华听明白了，你说谢三爷的狗在跟双喜，我说这话还能骗你不成？凤卓华蹙眉，那官远书肆不会是谢府的产业吧？跟着双喜做什么？是想看看这欠条主人是谁，好放狗咬。想到这里，凤卓华打了个寒战，不禁面色和沉下来，没有那么过分的事吧？都是他的血汗钱，豁出去了。就是不写稿子，钱也得要回来。在店铺看一圈，买了两个围帽，出了成衣铺。第十三章，欠条。官远书肆在金陵是最大的。凤卓华在门口驻足了一会儿，看了看匾额，转了身去到对面的明川茶楼。上了二楼，找了个靠窗的包间。双喜眼尖，在楼下好像看到二爷专坐的轿椅。凤卓华靠窗坐好，放下围帽。双喜也是将围帽放好。小二进包间，上了茶水点心之后退出。双喜开口：“小姐。”我刚在楼下，好像看到了三爷的轿椅。凤卓眼面色不好，因为心情不好，道：“看到就看到，跟我们有什么关系？”包间不大，又都开着窗，声音自然清楚的传到隔壁包间。双喜，三爷的轿椅在，自然说明三爷也在这里。凤卓华现在气头上，哪里会多想到这么大个人跟个腿残一样，他也好意思？隔壁的某人突的抬眸，眼眸深深，放下手中的书，开始双手抱胸，说他腿残还是第一人。双喜说来，三爷为何出门到哪都叫人抬着？啊，自然是自以为是，高高在上才好看到每个人在想什么。某人嘴角弯起，许久未教训人了，可如何是好？他还未对女人下过手，这话太冲。双喜不禁道：“小姐，你今天怎么了？三爷得罪你了？你说呢？”金掌柜说：“打欠条也没说不给，你如何解释他拿狗跟踪你之事？”双喜怕不是三爷看了您的书，想结识您。呵。你太抬举他了，他那人冷清、冷性、冷血，哪里是会看画本子的人？某人看着眼前的画本子。
更好奇，隔壁的人是什么女子，似乎跟他认识，还有几分了解他。想了想，身边并无认识的女子。双喜说的也是。那小姐接下来做什么？凤卓华想了想，勾了勾手指，对着双喜耳语几句。双喜点头，出了包间。从楼上可以看到，双喜出了茶楼。谢允霄从二楼往下看，只看到女子头顶心。这丫鬟的衣服，他熟，谢府的。哼。真是大水冲了龙王庙，自家人不认识自家人，难怪这人懂他几分。听声音倒是府里的女眷。谢允霄思索一番，女眷他不熟，看了看书中内容，不禁想是个阅历十足的女子。二郎怕不是写的他二哥，莫不是他的其中一房姨太太？若是如此，这就难怪了。啧啧，八瓣真心，还有点意思。双喜在回来时，手中拿着包裹。谢允霄已然不在意隔壁包间的人，自然不会去关注。当然，今日也不跟他计较，只此一次。凤卓华换了衣衫，还是男子装扮保险一些。随后对镜梳妆，双喜也换了衣着，同样是小厮装扮。凤卓华道：“要是见狗，就跟金掌柜说，合作到此结束，我会另谋高就。”双喜应道：“是，小姐，就隔一条街，朝仪就在书肆里，就等着双喜。”金掌柜见双喜，道：“如何，君华可来了？”双喜点头，在书肆里看一圈，对着金掌柜和谢三爷的狗腿子道：“我家主子来了，在茶楼。”不过我家主子说了，再用狗跟着合作，就到此结束。金掌柜愣，看一眼朝一，朝一同样一愣，看了眼双喜，猜想莫不是上次他就看到了他的意图才那样。谁家的小厮？倒是个聪明人。金掌柜道：“这说的哪里话？许是误会。”金掌柜现在可得空？有空。主子在茶楼，掌柜要办什么？跟我一起去楼上吧。你稍等。金掌柜去柜台准备一些东西，然后就跟着出了书肆去茶楼。进到包间，金掌柜瞄了一眼隔壁，这就隔道墙，想来三爷也会听到。如此也好，不用他分两次汇报。进了包间，金掌柜笑着道：“哎呀，君华公子是个大忙人，今日总算得空了。”凤卓华弯唇，声线压低压沉了些，就如一个青年嗓音一般，青涩道：“金掌柜找我，自然得来。”坐。金掌柜坐在凤卓华对面，道：“上次跟你的小厮说过缘由，这次我再跟你说一遍。”凤卓华问：“官远是谢府的产业？”金掌柜笑着道：“自然是君华公子哪里听来？狗说的。”金掌柜要被逗笑了，忍了忍，这狗确实有几分代表谢三爷。道：“既然知晓是谢府的产业，自然知晓缺不了您的银子。我一个小小掌柜能力有限，故而想着到时候你去谢府找谢三爷换银子。不行，我怕狗。这怕狗倒也说得过去。道：那把银子抬您府上。不行，太招人。那如何办？”金掌柜为难，凤卓华道：“可否麻烦金掌柜把银子存钱庄，我把户头给掌柜的，我替公子存，他身边没人了吗？”凤卓华点头，可有难处？金掌柜摇头，自然没有。君华公子若是信任在下，这个忙还是可以帮的。凤卓华，多谢。欠条换票号。金掌柜点头，如此也好。然后开始写欠条，随后问一声：“欠条可不能写假名字？”凤卓华伸出手示意纸笔，在白纸上写下俊秀的“凤卓华”三个字。金掌柜看一眼，这名字起得好，就是像女子名儿。欠条写好，凤卓华和金掌柜一人签一个名，然后按手印。凤卓华收下欠条，道：“有老掌柜的。”金掌柜道：“还得谢君华公子通融。”凤卓华未接话，金掌柜便开始收拾东西，是办完他也要走了。边收拾边问：“下一本书不知君华公子何时开写？”凤卓华。还未想好，金掌柜，好不急，这册四还未开卖，定然能卖到年尾。凤卓华点头，我也想休息一段时日，没那么快。好，双喜送金掌柜出包间，便关上了门。第十四章耳熟。金掌柜进了隔壁包间，谢允霄抬了手，表示都听到了。金掌柜点头，便退了出去。下了楼，回书寺。朝一还在书寺里，苦恼道：“爷叫我跟着那小厮，今日这番定又要办砸了。”金掌柜递给朝一一张纸，道：“君华本名凤卓华。”朝一非常感谢，接过道：“多谢，都是为主子办事，去吧。”朝一完成任务，上了茶楼。此时，凤卓华已换回了女装，戴了帷帽出包间。两人开门下楼，去书店。官远书寺里的书还是比较多的，这一次他们是顾客，戴着帷帽，谁也不认识。凤卓华买书从来都是没看过就买，所以没多久，两人手上都抱着书出书寺，然后回谢府。朝一进包间，拿出一张纸，道：“爷，这是君华本人的名字。”谢允霄已经不在意了，他不想结识一个妇道人家，拿过纸看一眼就揉成团，扔了。
。不过凤卓华三个字还是看清楚了，耳熟，但不知道是谁，也没必要知道。道下去吧。是。谢允萧书看完了，真的如顾行舟所说，看个乐呵，于他就像在看二哥的热闹，更有趣了几分。午后，秋风习习，秋色悠扬而温怡。花园角落的凉亭是个看书的好地方，不为别的，就为他喜欢清静。双喜跟着主子被熏陶，闲暇无聊，同样拿着书看。他爱看画，本子是真，其余一概看不进脑。而此时前厅来了一个有头有脸的人，金陵郡守，来接待的自然是谢允浩。谢家大爷在汴京为官，自也接待不了郡守。谢家大爷为官，为何不带上谢大奶奶？这自然要说起在汴京也有名的谢家，树大招风。谢家是世家，又是大族。各个郡县都有谢家的影子，莫说汴京，自然要远离皇城，以免帝王惦记，招来祸端。若想家族长远永存，须得官商相护。就比如为官没有银子，在汴京连房子都买不了，在汴京也待不长久。职位商亦是长远不了，没有权利庇佑，同样会被一件小事弄得焦头烂额，连根拔起。故而在家规里有这一条：商望官威，官大分家。伴君如伴虎，官大才多容易被官家盯上，招来祸事。自然，外人是不知晓这条家规的。今日金陵郡守特意来一趟谢家，是为办黄差而来。皇上有意在世家大族里挑选秀女，她是郡守，面对谢府，自然要亲自走一趟。谢允浩诧异，秀女虽是大族，又是商贾之家，与皇家台面自然不高，能进宫也是这些女子的福气。丹郡守点头道：“谢家大族只需选两个女娃进宫，并不是什么难事。”谢允浩可不敢做谢新会的主，面上道：“好。”此事我定告知大哥，可有实现？入春进京，好，我已知晓。此事定然与家中兄长商议。丹郡守点头。啊，世家大族并不只有你们一家，陇南陈家、西北祝家、商丘王家，都在入选之列。你们只要送人，皇上定然心中有数。谢允浩连连点头，表示知晓，定然会看重此事。郡守一走，谢允浩便去了淳华院。老太太刚要去睡，便听下人来报二爷来了，叫了人进来。看到谢允浩，老太太便开口：“可是又没银子了。二房人多，本就分的银子不少，可还是不够花销。遂老太太也时常贴补。”看到谢允浩第一句话便是这个，也省得他拐弯抹角。谢允浩嬉笑：“还是母亲懂我。”老太太吩咐身边人去拿匣子，道：“我老了能贴补你几时，你也得盘算着些。”谢允浩不以为意：“家中钱财他管不上，自然得找事打发时间。可哪件事不得要银子？”道：“知道了。”下人拿了匣子给谢允浩，他接过也不走。开始说正事，道：“母亲，刚才金陵郡守来了谢府，我接的。家中来人很正常。”道：“嗯，说什么了？郡守自然是来办黄差，在世家里挑秀女，我们家也要送两个去给皇上挑选。反正我膝下无女，这事儿您跟大嫂说去。”什么？老太太眉心拧成川字，她就一个孙女，平日就宝贝的紧，哪里舍得送去宫里？道：“再说清楚些。”谢允浩，儿子说的很清楚了，明年入春进宫。老太太吩咐。去把大奶奶叫来，下人应声立即去叫人。第十五章求娶。谢允浩把话说完就要走，老太太此刻心情不好，斥道：“都是家中大事，你这个长辈怎可摊了手不操心？”谢允浩无奈又坐下，道：“我就两个养女，皇家也看不上，养女跟嫡女差的可不是一星半点。”骆明霜刚午睡，老太太叫自然得起身，问来人什么事，下人也说不出个所以然来，就说老太太很着急。一听着急。骆明霜几人动作快些，走时也快走了几步。进淳华院，见老太太好好的，松一口气，问：“母亲找我？”老太太点头，指了指谢允浩道：“你说。”谢允浩有些漫不经心，道：“大嫂，官家叫世家大族送秀女进宫，我们谢府在点名之列，这事儿得委屈新会侄女了。”什么？骆明霜惊道：“谢允浩也不止我们一家，陇南陈家、西北祝家、商丘王家都在点名之列。”骆明霜面色一下就沉了下去。冷的能结霜，道：“不行，如何不行？藐视官家，整个家族都得获罪。”骆明霜不管，道：“谁都可以，新会不行。”谢允浩道：“我们家就新会一个嫡女，别人也不够格呀、啊。”骆明霜道：“这事儿我会去信给夫君，叫他拿主意。”谢允浩点头：“那就麻烦大嫂写信了。”起身拿起桌上的匣子走人。这会儿，老太太和骆明霜都开始发愁：几代就出一个嫡女，怎么可以进宫为秀女？骆明霜道：“母亲，这事儿您怎么看？老太太能怎么看？孩子是他们的，决定都在他们身上。”道：“你且先去寄信，这时间我们也好好想想。是”是骆明霜回院子写信，这事儿他反正不能接受。
，信里自然是不舍和不允居多。当日信便出了金陵，快马加鞭来回也得十日，这十日之间自然也有别的事发生。信送出的第五日，谢家又迎来一位贵人。这一日是谢允霄在家，是提前收到来信。陇南的陈浩南来金陵，他们早两年有些生意往来，故而认识。收到拜访信，谢允霄也是诧异，随便约在何处都可以，怎地到谢府来了？两人年岁相当，不一样的是。陈浩南是将来陈家的新掌权人，到哪里别人都得卖他几分面子，而谢允霄不是，他现在所做都是为他人做嫁衣罢了。两人认识，谢允霄也随意道：“南兄，许久未见，何时来的金陵？”陈浩南刚来两日，想到你在这里，便来拜访。既是拜访，自然要去拜见长者，规矩礼仪如此。后面随侍也提了盒子是薄礼，谢允霄也依着规矩来，叫人去通知老太太。可是他谢允霄跟陈浩南并无深交。不免叫谢允霄疑惑来意，问道：“在金陵也有陇南的产业？”陈浩南摇头：“本家没有，叔叔伯伯有在此处的，过来看望。”原来是旁支过来看亲，道：“可有落脚处？”陈浩南弯唇，他倒是想在谢府住两天，可惜交情浅薄，不好意思。道：“自然有。”路过花园，他四处张望，瞧了瞧，未见那心中女子的身影，道：“谢府花园倒是比我陈家大些。”谢允霄不知陈浩南来的目的。他的事迹，谢允霄还是听过的。嫡系人多，他陈浩南年纪轻轻，已经掌握很多事，自然有他的手段。道，庭院大多差不多。南兄来可是有事？陈浩南笑，面有少年的青涩道：“有事，见了长者我一道说。”谢允霄疑惑更甚，拜访目的是见长者，不会是他想的那样吧？说来他们二人年岁差不多，也未听说他有妻室，莫不是冲着联姻来？老太太这里早已准备好，小辈不在，正好有大房的大奶奶和二房的二奶奶。就一起见了，帘子撩开，谢允霄带着客人就进了淳华院。谢允霄介绍，上手是我母亲，这位是我大嫂，那是我二嫂。他一一介绍。陈浩南拱手道：“在下陇南陈府陈浩南，特来拜见谢老太太。”然后对着另两人则是拱手示礼。谢老太太笑着道：“陇南陈家的人已经很久未有人进我谢府了，没想到你与仙儿有交情。”陈浩南递上薄礼道：“给谢老太太略备了薄礼。”谢老太太道：“来便来了。”缘何要背礼？陈浩南道：“有一桩是关于我自己的，便亲自来一趟谢府。这事儿还得经得长辈同意，故而礼不可少。”谢老太太听明白了，问：“你且说说。”陈浩南有些羞意，停顿一会儿，整合言语，大方道：“我陈浩南心慕谢家嫡女，故而亲来求取。”话落，一旦激起千层浪，惊到在座的人。心慕谢心会，除了谢允霄，其余人都表情有了变化。谢大奶奶仔细看了看陈浩南，嗯，温文儒雅。仪表堂堂，气质金贵，嗯，不错。内心激动，这可比进宫做秀女好多了。就是不知他家中情况如何，待看母亲如何问话。第十六章，画像。闻言，老太太笑得亲和了些，叫人接过薄礼，道：“坐下说话。”谢允霄带着陈浩南落座。谢老太太问：“你何时见过我家新会？”陈浩南说来也是前几日在大佛寺偶遇，他未曾注意我，倒是在下难得对一个女子有倾心之意，故而打听了一番。说到这里，陈浩南告罪，在下并无冒犯之意。老太太笑着道：“这打听而已，并非冒犯。”骆明霜道：“陈公子此来，家中长辈可知晓？”陈浩南还未，晚辈以为得先过谢家长辈的意思，故而还未跟家里说。老太太道：“是该如此。我家新会确实到了一亲的年纪，不过他父亲不在，我们先去信给他父亲，来回大概也就二十来日，不知陈公子可等得起？”陈浩南点头。届时晚辈再与长辈来一趟金陵。老太太思虑之后道：“好，到时候再一起聊聊，成不成自当与你长辈说。”好，说完正事，几人又聊了聊家中长辈，再客套几句，陈浩南也就告辞了。带人一走，谢允霄又回到老太太的淳华院，有些话自然是私下商讨。骆明霜自然是喜出望外，道：“如此就回了那秀女之事，新会如此好好的嫁人，才是女子该走的路。”王清月道：“得罪官家，我们谢家可吃罪不起。”老太太同样也愁，看了看谢允霄道：“霄儿，你同金陵郡守可熟？”谢允霄道：“认识，不熟。”老太太，你去找一趟，我们谢家就一个嫡女，已经一亲，倒是有养女，自然不是不进官家，实在是没办法之事。谢允霄点头：“儿子去找一趟。”骆明霜道：“这事儿还得麻烦三弟了。”谢允霄应下走人，这边商量着把养女卖了，那边凤卓华又开始生病，这生病自然是天气转换，他稍稍受了风。有点轻替罢了，但对外就是又要休养的命。大人的事还未传到小辈耳中，这几人自然还不知晓。凤卓华道写道：“
一声惊雷，严家大宅一产房内发出嘹亮高亢的婴孩哭声。屋内产婆报喜道：“是个男孩，夫人是个男孩。”门口守门的牛头、马面、黑白、无常相互点头，功成身退离去。双喜一眨不眨地看着自己小姐落笔，光读第一段就想叫小姐写快写，不过不能打扰，不能打扰，忍了忍。他的屋子又到了养病的时候，一个院子的另外几人见怪不怪的兀自去玩。如此，凤卓华在屋子又养病十来日。双喜提醒小姐，又过了十日，你以十日未去给大奶奶请安了。凤卓华一口气写完第一册，看了看双喜放的整整齐齐的稿子，道：“就差检查了，再休息一日。”好，那奴婢怎么回话？好，差不多了吗？你看着办。是。凤卓华腰酸肩膀酸，这写话本子也不是自个儿喜欢，怕是坚持不下来，很是难熬。今日不是他想修就修的。双喜外头出去一下，又回来道：“小姐，外头有画师入府画丹青。”叫每个小姐都去。凤卓华疑惑问：“可有说为何画丹青？”双喜：“这个不知。那边的人说每个人都要画，包括小姐。若是小姐好，差不多了，一定去。画画像，这是为何？既然每个人都要去，凤卓华只得起身，不得不去。双喜去给凤卓华挑衣服，还是那深浅绿色烟罗裙。凤卓华自己梳妆打扮，把自己的明艳压了压，额间故意撩出碎发遮挡。这个世道美艳并不是好事。”他看自己自觉丑了几分，可别人就不一样了。柔弱、乖巧，就是他通身气质的代名词。不美艳却倾城，素淡却雅致的叫人舒服。第十七章，家人。画师在花园处就位，一共两个画师，一个人画两个。凤卓华看一圈，没有谢新会，不免疑惑，上前问还没开始画的洛林夕道：“谢表妹画好了。”洛林夕摇头，不知，没见他。听说有人进谢府一清，他是头一个快将亲事定下的。我们这里先画画像。以后有人想一清，谢府也好帮我们相看一二。凤卓华秀眉微蹙，他不喜欢别人帮自己一清。若是个妾室，他也嫁嘛。可一清这种事，向来是长辈决定。上头安排画个画像，他也不好反驳去，乖乖等着吧。这一等就是一个半时辰。凤卓华有些不耐，真是浪费时间。这时间他可以做好多事了。吩咐道：“双喜，去给我拿一本书来。”双喜应下，是小姐。谢二叔唱着小曲儿过来，看了看在这里的四个养女。看一圈下来，视线停在了凤卓华身上。此时他笑着道：“还有两个没画。”洛林夕笑着上前问道：“谢二叔，新会表姐真的移情了？”谢永浩点头：“八九不离十吧。”洛林夕又问：“什么人家？”不出意外，就是陇南陈家。那小子很有诚意，亲自来求娶，老太太很满意，大嫂也满意，估计跑不离了。洛林夕有点羡慕，道：“陇南陈家跟谢府差不多，都是大世家，真好。可是嫡出一脉，自然。”新会是我们谢家嫡女，自然不会嫁别人的旁支去。说的也是。谢允浩看了看眼前两人，啧啧，垫背的有点可怜。可怜的是，华华他喜欢，白白送走可惜了。也不知华华会选择进宫，还是做他妾室。想了想到，谢府自然也会给你们挑个好前程。洛林夕巧笑倩兮，娇俏道：“那我先谢过二叔了。”凤卓华低垂着头，没看谢允浩一眼，不想搭话，也没任何反应。谢允浩点头，这么多女子中。唯凤卓华叫他捉摸不透，喜怒不形于色，这样的女子真少见。清冷中透着娇弱，温婉中透着高雅。其中一个画师道：“这位姑娘好了。”冯玉雪起身上前道：“画师，我瞧瞧。”画师把画收下，叫一旁侍从量着吹干。洛林夕立即上前：“该我了，该我了。”谢允浩凑近凤卓华道：“华华什么都不争，容易被欺负、哦。”凤卓华小声：“都是自家姐妹，没有争不争一说。”谢允浩笑了笑。道、哦：“那我可要看看华华接下来接受别人的安排，还是为自己争一争。”这话奇怪，安排什么？又争什么去？道：“二叔可以把话说清楚些。”谢允浩道：“好啊，带你画我画像，我跟你说清楚。”凤卓华又是秀眉蹙起，他有种要被算计的感觉。不过谢二叔能怎么算计他？脑子转一圈也没个所以然，就没应声。谢允浩还顾着周边的人，小声道：“华华的姿容可是我们府里最好的，二叔，我我阅人无数。”华华的画像也定然是我们府上最好看的。若是正常对话，凤卓华当说一声“谢二叔”夸赞。然此人是凑着他小声说的，若是叫人看见，还以为二人有多亲密。他蹙眉上前，跨一步拉开距离，俯身。谢允浩弯唇，正正经经道了声：“好好画。”二叔走了。凤卓华又是浅浅一俯身，双喜拿来书，凤卓华才打开看一小会儿，就轮到他了。他上前对着画师俯身，然后站定，眉目低垂，侧眸。画师抬头一愣，仿佛看到了江南烟罗好春色，画上美人落园中的美好意境。
，提笔都来了劲。一个半时辰，凤卓华腿都酸了，又饿。不过他性子定，没怎么动。直到画师道了声“好了”，凤卓华才动了动腿，款款上前看了看画上人，细细瞧过，点了点头，道了声“多谢画师”。画师年纪不小，中年画师也道了声“不谢”。都画好，侍从开始收拾，双喜扶着凤卓华回院子。第十八章。差劲，画像画好，自然是送去给大奶奶看。骆明双一一看过之后，点点头。尤其是看过凤卓华的画像之后，心定了定。谢清辉道：“母亲，把表妹留下吧，我跟她玩的比较好。”骆明双瞥他一眼，道：“这就由不得你了，得拿过去给郡守看过才知晓。”谢清辉撇嘴道：“那不有另外三个了吗？”骆明双，你二婶婶同不同意都不知道，这还是在老太太授意下才将他们一同画上。你以为这事儿那么好说？若是人选上你二婶婶这边，指不定怎么闹腾。你呀，少在那任性。谢欣会被训，不情不愿道：“女儿知道了。”骆明霜叫人道：“把这些送去飞雨院，丫鬟应下。”结果，骆明霜在叮嘱：“小心这些。”是。此时暮色将近，晚风带着些许凉意。谢允霄也差不多从外头回来，他高坐倚轿之上，敲着二郎腿，看周围的一切都轻蔑的不屑一顾。大房的丫鬟抱着画卷而来，见到狗远远的停住脚。伏身，三爷、大奶奶叫送来的画像。谢允霄手一挥，朝二上前去接过，然后就见谢允霄对画像看都不看一眼，叫已落下，他抬脚进了飞雨院。丫鬟松一口气，大步离开。吃过晚饭，已不早，按理都要睡了，不过饭后总要走动走动。于是乎，谢二爷又来了他们的院子。这个院子格局跟他妾室的一模一样，他偶尔来还有重金自己后院的错觉。二叔，二叔，吃过饭的养女们都在外头消食。见到谢二叔，就像见到财神爷一样亲切。谢允浩道：“都吃过了。”三人接二连三道：“二叔，我们都吃过了。”谢允浩道：“把凤卓华叫来，我有话跟你们几个说。”一个院里，洛林溪叫唤：“卓华，二叔找我们有话说。”凤卓华已经听到了，出门走到谢允浩面前伏身：“二爷。”谢允浩道：“我说正是，你们都别激动，一会儿也别去别的院子吵吵。要是吵吵，我以后都不来跟你们说事。”几人立即表明态度。我们不嚷嚷，只有凤卓华不说话。谢允浩道：“我们谢府被点名，要送秀女进宫。今日来画你们的画像，你们也晓得要做什么了吧？”啊！众人惊，便是凤卓华都瞪大眼睛。谢允浩道：“秀女进宫也不一定就能选上，要是被官家选上，你们也算是人上人了。”洛林夕道：“这等好事，怎么能轮得上我们？”就是二叔，这是真的假的？凤卓华无语，这些脑子有坑是不是？这哪里是好事？那官家快四十的人了，哪里就是好事了？谢允浩道：“二叔亲自接待的丹郡守还能有假？”他瞄过所有人，唯有凤卓华眼眸露出几分艳色，不情愿。弯起唇又道：“以后进了宫，可别忘了谢府的提携。”冯玉雪问道：“官家多大？”谢允浩想了想道：“比我大一些吧。”这会儿几人反应过来，哪里是好事？可也有人认为是好事，每个人想法不一。谢允浩道：“好了，话我说完了，反正就是每个城送几个秀女。”到时候由官家亲选，你们也不一定就能选上，尤其是养女。此话一出，几人有人心定，可有人不想冒任何险。凤卓华便是。凤卓华问：“我的画像在何处？”谢允浩道：“该是在三弟那儿吧，他与郡守对接，该是明日再将画像送过去。”凤卓华要去要回画像，结果被谢允浩拦着道：“哎，我刚怎么说来的？别去吵吵，要是吵吵，我被母亲责怪，你怎么补偿我？”洛林夕道：“卓华，你怎么了？二叔好心，你别给二叔添麻烦。”被人拦着，凤卓华道：“我去花园散步，想想。”这还差不多。凤卓华绕开几人，走出自己的院落，朝着谢允霄的方向而去。谢允浩说完话，就出了小院，跟上凤卓华明显比平日快的脚步，叫住道：“华华，走这么快？你这哪里是去花园？”凤卓华停住脚，转身道：“二爷有事。”此时在廊下，又是入夜，四下无人，就一个双喜跟着。谢允浩话语就多几分轻浮道：“你看这几个人里。”就你与二叔最是生疏，凤卓华，二爷有事说事。走，你看李树学到哪里去了？凤卓华此刻心有怒意，面上虽不显，但言语就没有平日温和了，稍有些冲，道：“二叔没注重李树，卓华自然也没有规矩的道理。”哈哈，华华，你平日娇娇弱弱，是不是都装的呀？二叔平日的长辈姿态，是不是也是装的？还伶牙俐齿，都不怕得罪二叔，一家子都快把我卖了，我还怕得不得罪？哟哟哟！这几人里，没想到就华华脑子最清楚，所以二爷有什么事，秀女也不是不好，当然官家也没有不好
，二叔就想，华华要是不同意，二叔有个主意。什么主意？凤卓华不认为狗嘴里能吐出象牙来。道：“二叔，请说。”谢允浩道：“入了二叔的后院如何？你一句话，二叔就去跟老太太说一声，像新会那样把自己嫁出去，这事儿自然摊不到你头上。”凤卓华冷了眸子，这比做秀女还差劲。第十九章，妯娌。凤卓华转身，步子加快了些。谢允浩弯唇，三弟可不是那么好说话的人。带走远了些，双喜道：“小姐，叫我猜对了，二爷就是冲着小姐才时常到我们院里来的。”凤卓华此刻气性不小，冷声道：“以后少说这些话。”被训了，双喜捏捏应下：“是。”飞宇院的院子门口，两个狗腿子看门。凤卓华在外礼貌道：“能否帮我通知一下三叔，就说凤卓华求见。”守门对视，这个女人见三爷做什么，到底是一个府的，一个守门进去禀报。此时，谢允霄正泡澡，外头属下隔着帘子禀道：“爷，一个表小姐要见三爷。”表小姐，想到这几日的烦心事，谢允霄皱眉道：“不见，不见，以后这种养女表小姐的，通通不见。”是，下属应下，到门口语气同样不客气道：“不见，不见。”凤卓华蹙眉，问：“说是谁了吗？”自是说了的，府中表小姐，爷说了，什么养女表小姐，通通不见。这话有点伤人自尊，虽然吃在谢府。和在谢府也不用这么嫌弃人吧？这语气还真伤人。凤卓华气，可是没办法，转身回自己院子。吃人嘴短，拿人手短，记住别人家更是矮人一截。一路上，凤卓华讨厌谢府的心越来越盛。回到自己屋子，凤卓华辗转难眠，想来想去，不若回家一趟，看看自己爹娘，再商量看看婚事，不要谢家插手，行不行？次日还没睡醒，就被双喜叫醒：“小姐，今日要去请安了。”昨天没睡好，早上就睡不醒，想到要回家一趟，脑子立即清明起来。今日是素淡的藕色衣裙，衬得皮肤白皙如玉，整个人精致如画。他还是老样子的装扮，没有很多种。他自己的个性属于张扬的，也未可知。只不过在谢府，只有嫡女可以张扬，他能做的就是低调，不要压过嫡女去。洛林溪看到凤卓华今日请安，上来唤表姐，今日一起去请安吗？凤卓华点头。洛林溪感叹。有时候我羡慕表妹可以不用日日请安，可是我这身子就是太争气，没有生病的时候。凤卓华眉目淡淡，表妹是在取笑我身子弱吗？哎呀，说错话了，我是想说，我也想偶尔不用请安。你这话叫大奶奶知晓如何是好？现在没有外人，所以我才对你说嘛。两人一道如往常一样，先去给大奶奶请安，吃过早饭，然后又去了老太太那。老样子，今日还是唠嗑两句，老太太就叫小贝去玩。如凤卓华。这般在不在都无所谓的人，老太太都想不起来。今日飞宇院门口没有狗腿子守门，谢允霄应该出府了。凤卓华也没跟着谢新会，老地方等着大奶奶。等了一炷香，大奶奶心情极好的与二奶奶出来，不知道聊了什么好事。大奶奶面上都是笑意。看到凤卓华，大奶奶问：“可是要出府？”凤卓华点头。许久未见弟弟，上次在外遇到，今日约好去书院看他。凤卓华的弟弟如今十三岁，在书院也是个读书的料。骆明霜点头，轻和道：“去吧。”端看外表，骆明霜亲切和蔼，一看就是个好姨母。可那里，许是凤卓华防备心高，加上这次秀女之事，半点招呼没有，凤卓华就不喜欢这个姨母了。他伏身走人。凤卓华一走，二奶奶王清月道：“你养的这个孩子，可与你半点不亲近。”骆明霜无所谓，又不是自己孩子，道：“不需要亲近。”王清乐接话道：“这倒也是，毕竟要走出谢家的，以后也不一定来往。”两人妯娌有时暗中较劲，有时候又说提起话，真真搞不懂。第二十章，凤家。金陵书院走路半个时辰，凤卓华的父亲凤金照在这里教书十余载，一般教启蒙阶段的孩子养家糊口。弟弟凤卓华十三岁还是童生，不过他这个年岁童生很多，并没有什么好说的。凤卓华一路走，一路买，买了很多东西，有给父亲的，有给母亲的，也有给弟弟买的。今日也是算着时间到书院门口，守门的见过凤卓华。知道他养在谢府也算客气，知道是找谁进去叫人。他现在有钱，对自己家人并不吝啬。当然，在凤父眼里，就是谢府照应自己的女儿，且女儿养得不错，自觉这个决定一点没有错。凤父和凤卓明出来，看到凤卓华都是面露笑意，尤其凤卓明叫的响亮。阿姐，凤卓华笑应。阿明，凤金照道、哦，回去见你娘去。午休一个时辰，回去吃个饭也来得及。凤卓华应道，好，这才是家的感觉。到底是自己家人，与住别人屋檐下是完全不一样。他好歹也是跟自己父母吃住了十年的，他想念也想回家。一刻钟的路程
，一个小小的宅院，里面也有婆子和小厮各一个，在金陵这样的家境算一般，全靠凤母的嫁妆撑着。原来的凤家也是大户人家，凤母骆明柔也是骆明霜的亲妹妹，只不过骆明柔嫁的跟谢府字没法比，就是嫁的是个老实人，骆明柔才时常有埋怨，埋怨凤金照出身低，秀才后面再无长进。刚开始吵架多，时常把凤金照说的抬不起脸外出。时日久了习惯了，现在吵架也少了，倒是慢慢和颜悦色起来。骆明柔在家看到自家女儿，同样笑意满脸，迎上来道：“今儿个怎么来了？”凤卓华道：“屋里说话。”双喜递过东西道：“夫人，这是小姐给您买的。老爷这个是小姐给您的，还有少爷的。”双喜一一递过，几人一一接过。骆明柔打开自己的是精致的头面首饰，道：“这得不少银子吧？”凤卓华，娘喜欢就好。骆明柔，女儿孝敬我的，自然喜欢。凤卓明打开自己的事，竟是狼毫笔和灰墨，同样喜欢道：“阿姐，你给我买这么好。”凤卓华道：“你喜欢就好。”凤金照眉打开，道：“走，先进屋。”一个小方桌，婆子开始上饭菜，一家人难得的齐整。骆明柔道：“谢府最近对你很好吗？看这样子，好似给你很多月例银子。”凤卓华不知道要不要说自己写画本子的事。道：“爹娘，你们能不能把我要回来？”骆明柔问：“怎么了？受欺负了？”凤卓华道：“没有，只不过我不需要谢府帮我张罗婚事，爹娘同样会给我找一个如意郎君，不是吗？”骆明柔很羡慕骆明霜，在谢府门第怎么也比小门小户强，就是养女也比小门户高。道：“女儿，娘是过来人，什么样的皮配什么样的靴，门槛不高，鞋底子也不一样，你以后会懂娘的用心。”凤卓华，送去作秀女母亲也愿意吗？什么？凤金照金道：“谢府也有挑选秀女的资格吗？”凤卓华蹙眉道：“父亲以为秀女是好事。”凤金照道：“反正普通百姓家是没有资格，再者秀女也不一定会被选上。”骆明柔：“我女儿选不上，谁会选上？”又对凤卓华道：“你看，这就是普通人家和世家的差距。”呵，他宁愿不要道：“官家几岁父母可知？”凤金照道：“官家尚未十余载，说来许是到了不惑之年。”凤卓华道：“所以父亲以为是好事。”骆明柔劝道：“女儿，这只是一个机会，若是选上有了子嗣，那以后地位自然不用说。”凤卓华：“做什么春秋大梦？”凤卓华简直有气无处撒，道：“快吃，爹和弟弟一会儿还要去书院。”第二十一章，华华吃过饭，凤父带着儿子去书院。骆明柔跟凤卓华聊天，除了说谢府的事，就没有别的，问的最多的就是骆明霜，谁叫他是骆明柔羡慕的对象。只不过骆明柔自觉有一点好，没有那么多规矩，也没有老夫人要日日请安静着。再回谢府，凤卓华神情恹恹的，他决定还是在谢三爷这里走一道，争取一下。他守在门口，叫双喜进去看看谢三爷回府了没有。双喜进府，到飞宇院看一圈，问了里头婆子，确定三爷没回府，就去找凤卓华。晚霞漫天，群雁飞过，谢府外的天地就是美，不知不觉就看了许久。有狗呵气的声音，凤卓华低头。一只狗不知道什么时候在他脚边，吓得花容失色，一跳三步远，加上惊叫声，所有人都朝他看来。看到狗被侍从牵着松一口气，抬头看到刚好不屑的谢三爷，真想捶死他。忍了忍，伏身道：“能否跟三叔说句话？看来是特意等他的。”想到昨晚有人找，谢允霄已经想到什么事了，道：“朝二，把画像给他。”凤卓华，他这么什么？正好多出两张画像，没地方安置。朝二顺手就把画像都给凤卓华。凤卓华接过，打开，第一张是沈佩佩，第二张是冯玉雪。嗯，他的呢？再看谢允霄，人已经抬进了府。凤卓华立即追上，问道：“请问三叔，我的呢？”谢允霄难得的回了话，道：“没有你的，那就在郡守那了。”凤卓华简直想疯，上前拉住轿椅，不让走，道：“能否麻烦三叔帮我拿回来？”谢允霄冷了眉眼，这种事比做生意麻烦的多，还想麻烦他，想死吗？道。你以为你是谁？要拿自己拿。若是再对也不敬，也不介意拉你去喂狗。汪，汪汪！狗冲着凤卓华叫，吓得他立即走开了些。自己拿，他自己怎么拿？只能气得站在原地，看着谢允霄走远。要是眼神可以刀人，他真想刀死他。双喜过来，已经知道谢三爷回府的事，问道：“小姐，怎么说？”凤卓华咬牙，画像已经送出去了。那怎么办？凤卓华也不知道怎么办。找官员最费银子，他手上的银子也不知道够不够，道：“先回去，再想办法。”小姐手上的是什么？凤卓华看了看画像，道：“先留着，或许有用。”这画像
，要是能换回来就好了。狗娘养的，真笨。回屋，凤卓华看稿的心情都没有，心思重就头疼。入夜，谢二爷难得的去到谢允霄的飞宇院，看到谢允浩，谢允霄就想笑，后院那么多莺莺燕燕，不累吗？道：“二哥今儿个怎么有时间来了？后院的妾室又腻了。”谢允浩挑眉：“三弟，这说的什么话？难道我来你这看上你了？”“那倒不是，只是好奇，你晚上也会有时间。”啧啧，三弟是不是对我有误解？二哥难道只会想女人？呵，好像还真是。道说吧，什么事？谢允浩道：“画像送走了。”谢允霄点头，留着干嘛？过几日我要外出，这东西早点解决为好。谢允浩选上的是谁？谢允霄道：“我怎么知道？看也不是我看，难道都选上了？没有，留了两个，不过我都叫不出名字。哪两个？华华有没有被选上？”谁是华华？不认识，就是府里最好看的那个丫头。二哥都说最好看，能不选上吗？这能不能留给二哥？看，还不是因为女人一无是处，只会想女人说的就是她。谢允霄道：“二哥府里女人不够用。”谢允浩讪讪：“够用，就是没有华华这一款的。只要她进我的后院，以后我再也不找别的女人了。”七，谁信？反正她不信。我不认识你说的那个。再说画像都被人挑走了，你为什么不早说？这不在等他求我吗？居然没等来。谢允霄想，那女人叫华华不成？道：“这事儿我再不想碰了，实在麻烦的紧，要拿你自己去拿。”谢允浩也怕麻烦，叹气道：“罢了，终究没有福气。”哎，最后一声叹很是可惜。谢允浩一走，谢允霄摇头：“家事都叫枕边人写进书了，还在想女人，无可救药。”第二十二章，条件。凤卓华辗转难眠。不知道那张欠条上的银子够不够解决这次的事，想想就够烦的。姨母也真是的，怎么就没有与他商议？想到什么做起身，秀女哪里是随便什么淑女养女好参加的？莫不是点名嫡女？姨母不肯，才出此下策。还有那亲事，怕不是有人找上门，刚好可以推脱，才名正言顺叫他们挡事。他就说寄养别人家哪里是什么好事，偏偏爹娘看不明白。这一下凤卓华更没了睡意，谢府于他就像一个牢笼，叫他喜欢不起来，可以说讨厌。凤卓华没有睡意，就起了身，下床开始看稿子。稿子就差最后一步检查。谢家的铺子打欠条，他找下家试试。检查一遍，修一下稿花了半宿，再睡就是沾着枕头就睡着了。小姐，小姐，双喜唤道：“要去给大奶奶请安了，请安，请安。”他感觉自己才打个盹，怎么就天亮了？没睡好，自然面色也不好，眼底处还有青黑。双喜立即伸手触碰凤卓华的额间，好在。没有生病，道：“小姐，你面色很差。”凤卓华道：“我没事，昨日改稿，睡晚了。”双喜一听就觉得自己小姐太拼了，道：“小姐，今日要不不去请安了？”凤卓华回来再睡便是。双喜帮忙梳妆，凤卓华眼睛都睁不开，实在是没睡好。出门之后，天气阴沉沉的，瞧着似要下雨。双喜准备了一把伞，出门自然与洛林溪一道。洛林溪边走边道：“其实我想了想。”我不想做秀女，孤身一人进京，被人欺负也没人撑腰。凤卓华，你那日还说是好事。洛林溪，我一时没想明白嘛。你说一会儿，我们跟姨母说会怎样？凤卓华想了想，怕是没那么好说话。况且画像已经送出，现在说已是为时已晚。道，一会你开口，可以看看姨母什么意思。洛林溪道，能不能你开口？为何？我感觉姨母许会生气，所以你叫我开口。姨母平日很少训你吗？呵，你看我像傻子吗？凤卓华，我不会开口。我找三爷要过画像，画像已经在郡守那里，开口也已经晚了。洛林溪诧异道：“啊，你居然去找三叔了？三叔怎么说？”他说：“要拿回画像，自己想办法。”洛林溪泄气：“那不是没办法了？”凤卓华不语：“有办法，他也不会愁了。”说着就到了大房门口。今日天阴沉，大奶奶晚起，两人在风头里站了一刻钟，大奶奶才收拾好。秋风入凉。普通百姓都不会受这个苦，他们这样的居然以规矩说事。凤卓华眉目低垂，眼中满是艳色。谢新会打招呼：“表妹、表姐来了。”他出屋子就说明大奶奶也好了。果然，雪嬷嬷门打开，道：“各位小姐，大奶奶起了。”三位小姐陆续进屋。谢新会请安道：“母亲安。”凤卓华、洛林西服身道：“姨母安。”洛明霜点头，吩咐雪嬷嬷道：“摆饭吧。”洛明霜看了看三个孩子。目光停留在凤卓华身上，道：“卓华没睡好。”凤卓华点头。夜风有些大，中间被吵醒一次
后就会睡着。洛明霜弯唇宠溺道：“你呀、啊，怎如老人家一般浅眠？”凤卓华细声道：“一会儿回去补觉便好。”洛明霜，嗯，吃过饭你就回去睡一会儿，老太太那不去也没事。凤卓华乖巧浮身，是一个装慈母，一个装乖巧，普通人也瞧不出半分不妥之处。洛林夕觉得洛明霜对凤卓华比对他好，心中有点酸酸的，然后就更愿意贴近谢星会几分，教洛明霜看到他的好。早饭一如往常，吃过早饭，凤卓华回去的路上就下起了雨，好在双喜背了伞，烟雨映衬，就更显得凤卓华如画上美人出没，美帝不似凡间少女。谢二爷难得的见凤卓华落单，带人进了躲雨的长廊，便唤道：“华华。”凤卓华秀眉微蹙，见来人，伏身：“谢二爷。”话早已摊开。谢允浩也不遮着眼着，道：“华华的画像被郡守选中哦。”凤卓华眉目显出几分清冷，道：“二爷想说什么？”谢允浩，华华的姿色，秀女是一的，真的想进宫伺候官家。凤卓华满脸艳色，遮都不遮了，道：“不是我能决定的。”谢允浩弯唇，道：“跟了二爷，我让你在谢府舒舒服服的过好日子。”凤卓华淡淡问：“什么样的才是好日子？”谢允浩，每月给你五十俩月例银子，比别人多三倍。双喜没忍住，噗！谢允浩脸黑，冷声：“双喜，你什么意思？”凤卓华伏身：“二爷莫怪，双喜不懂事，他没见过银子，在替我高兴。”谢允浩奇怪的看着双喜，双喜赶忙告罪道：“二爷莫怪，双喜确实没见过那么多银子，故而发出惊叹，替小姐高兴。”谢允浩奇怪的看着主仆二人，道：“华华，你好好想想，时日不多，你要是想好，二爷就替你奔波走几趟，最多就费点银子。”凤卓华伏身，二爷让卓华好好想想，这是要服软了。谢允浩内心激动，道：“好，华华想好，随时来找我。”好，说完话，主仆二人就走了。叫因着下雨，不用去老太太那秦安的洛林溪，听了个一清二楚。五十两，谢二爷居然愿意给五十两养着凤卓华。他们这些养女一个月才给多少银子，平日买首饰的银子都不够。看着凤卓华走远，现身匆匆跑到廊下。谢允浩看着倩影消失在长廊。转头就看到洛林夕跑来，他谢允浩是不感兴趣的，不过平日都习惯了。道：“林夕啊，怎么都不带伞？”洛林夕娇俏道：“余月未替我想着，不得淋雨了吗？”谢允浩，那还不回去换身衣裳？有点冷，别生病了。”洛林夕道：“谢二叔关心。”随后道：“二叔，我有事想跟二叔说。”谢允浩道：“什么？”林夕不想做秀女去伺候官家。谢允浩道：“这事儿你不应该跟我说，大房做你的主，那你怎么做凤卓华的主？”心里如此想着，嘴上道：“林夕知道了。”然后伏身：“二叔再见。”谢允浩点头，转身：“要是华华有洛林夕的态度就好了。”谢允浩一走，不免叫洛林夕又眼红。他比凤卓华差在哪里？第二十三章，羡慕。四下无人，凤卓华边走边斥：“你一个下人，吃了豹子胆子，敢嘲笑二爷？”双喜低头认错：“奴婢不是故意的，二爷太好笑。那时候自己也没过脑，就突然笑出来了。”凤卓华自己也觉得好笑。道，以后注意这些。是，两人回自己院子，门关上，洛林夕也跑着回来了。今日没回自己屋，而是直奔凤卓华的屋子敲门。双喜开门，洛林夕就进了屋。一路有狼言，洛林夕也没淋几滴雨水。凤卓华问：“姨母没叫你去请安？”洛林夕：“下雨，姨母也没去。”坐。双喜去倒茶。双喜应下，两人坐下。洛林夕便道：“我听到二叔跟你说的话了。”凤卓华不疾不徐道：“然后呢？”洛林夕，我羡慕你，有二叔肯为你兜着。羡慕。凤卓华认真看了看洛林夕，他是脑子长坏了，还是怎么了？这有什么好羡慕的？道：“羡慕什么？二叔肯每月给你五十两，不好吗？”扑凤卓华简直想吐血三声。五十两，为什么会有人认为给多少钱就是好事，是值得羡慕的事？而不看人品怎么样，值不值得托付终身，那是托给了银子，还是托给了人？凤卓华问。给你，你愿意吗？洛林夕摇头。二叔又没看上我，我问二叔，我不要做秀女，看他什么反应。他说这是跟大房说，跟表姐态度完全不一样。凤卓华，所以有五十两，你也愿意？洛林夕想了想，怎么也比去汴京好吧？要是这么想，他无话可说。秀女不比九姨太差多少，至少他这么认为。道，这事儿你别到处说，二爷这里我也不会答应。你不喜欢二叔？凤卓华翻个白眼，道，他有那么多妻儿。我去凑什么热闹？那你说好好想想，不考虑一下，难道直接得罪二爷吗？那不是迟早要给回复？是啊，迟早要得罪，能晚几日是几日。
洛林熙看了看凤卓华，他们差在哪里？看了看凤卓华房间布置，那一墙面塞得满满当当的书是真叫人羡慕。道：“表姐能借我几本书看吗？”凤卓华不喜欢别人动他的东西，借也不喜欢，毕竟洛林熙是不喜欢看书的人，且借了从不还。道：“表妹想看什么书？表姐喜欢看什么？给我拿几本吧。”凤卓华点头起身去书架，看了看，拿了几本画本子。这个书几乎看过就无用，不还也没关系。递给洛林熙道：“今日下雨。”正好可以在屋里看书，我跟表姐一起看。凤卓华委婉拒绝：“表妹，我许要睡一会儿，昨日没睡好。”“哦，对，那你睡，我不打扰你了。”凤卓华点头。日渐凉，表妹去换身衣裳，再睡个回笼觉。好，洛林熙起身走人。双喜烧好水，要泡茶人已经走了。双喜小姐，表小姐想的与小姐不一样。凤卓华起身去床榻边，无所谓道：“我们是两个世界的人，自然不一样。”双喜，那是表小姐这样的人多，还是小姐这样的人多？凤卓华不知道，别吵我，我先睡会儿。好，小姐睡吧。凤卓华白日好睡，到午时，双喜就不给睡了，再睡晚上就不要睡了。无奈，凤卓华只得起身。大雨滂沱，屋内昏昏暗暗，做什么都不得劲。凤卓华便歇了写稿子的心思。双喜拿来瓜果点心，泡好茶，再给凤卓华找几本书，自己也找几本画本子，靠窗享受惬意的生活。雨下了两日就晴了，只不过天气更冷了。哟，秋衣穿着有点凉，袄子又太热。今日凤卓华要出门，今日请安之后便借口买书出了谢价。稿子放在一个包裹里，第一件事便是找下一家合作。找人合作，双喜一人不行，只能他出马。除开官远书寺，还有一家芝山书寺。凤卓华一身锦蓝衣袍，露出光洁额间，竖男子发，眉目清秀俊朗，细看就能知晓装扮一番。他眼眸坚定自信，胸有成竹，气势不输男子。细瞧，定会瞧出五分女子模样来。芝山书寺掌柜一听，是叫君华来出书，亲自迎了上来。四十来岁的长着，倒是跟官远书寺的掌柜差不多。凤卓华拱手，掌柜有礼。朱家掌柜道：“君华公子有礼，里面请。”说着，就将人引到了后堂会客之地。掌柜叫人泡茶水。双喜小厮装扮，拿着包裹，站在凤卓华身后。主仆二人已经不是第一次如此。凤卓华开门见山问：“芝山有多少分店？”人有了名气。自然要看实力，他不知道芝山的实力如何，要是差得远，就不如官员。掌柜知晓君华跟谁的合作，道、啊：“祝家公子可知晓？”凤卓华点头，四大家族之一。祝掌柜道：“不瞒公子，祝家虽然在此地不如官员，可在汴京谁也不比谁差。祝家的铺子少说也有二十家，君华公子的书在祝家自然不愁卖。官员有几家在卖？”凤卓华疑惑，这个他从未问过，道、啊。你们与别人是如何合作？祝掌柜先问：“君华公子跟别人怎么合作？”凤卓华道：“这不能透露，每家书肆都有保密协议，我也一样。”祝掌柜讪笑，探听不到，自然按照平常的合作方式来。道：“以君华公子的名气，您的书我们可出价这个数。”他伸出两根手指，两千两。掌柜得意，凤卓华自然知道这个掌柜已经很诚心了。想当初他的稿子几十两，别人都不要呢，还签了卖不掉不要钱的协议呢。等于白送，可如今亏得他白送，签了不同于别人的协议，才有了今日这收获。起了身，掌柜诚意我已知晓，君华是个势力的，货比三家才会决定。当然，今日的谈话我也不会透露出去。吃这强饭比谁给的银子多也是常事。没有立即拍板，祝掌柜有些遗憾。不过他坚信自己给的待遇已是最好，道：“好，我等着君华公子往回走。”凤卓华拱手，欠条上的数字不少，不是两千能比的，回头大事不可能。除非协议按照官员的来。第二十四章，探听。凤卓华一走，祝掌柜就叫伙计去官员探听君华公子的销量情况和待遇情况。等君华第二次来，他也好拿下君华。伙计听话，换了一身书生衣着去官远书寺。离开芝山书寺，凤卓华也没有找下一家，估计结果是跟芝山差不多的。双喜问公子：“现在去哪里？”凤卓华愁道：“去认识金陵郡守，也不知道君华这样的人物。”在郡守面前有没有资格？双喜小姐，你越来越有本事了，都敢去认识郡守？凤卓华也不想，道：“被逼的，我们带了多少银票？”双喜按小姐吩咐，我都把银票带上了。上次给老爷夫人买了不少东西，还有两千多两。凤卓华点头，道：“走去买个精致的盒子装银票。”是，李备好，已是中午，没有马车，靠走很费时间，也费腿。他要是有自己的马车就好了，有马也行啊。谢家的终究也不是他的，他一个寄养的出行，连马车都不配。
。官远书四，有人被挨了打，敢打听内情，不就是挨打的份？一通拷问之山的伙计说了实话。金掌柜一听，这是不是小事？难不成打了欠条军阀公子不满意了？派人去谢家找三爷，三爷居然外出巡店，不在金陵。这事儿可把金掌柜愁坏了，人才跑了，就是钱跑了。做这一行，深知人才的重要性。好的书不仅会让店铺生意火。还会带动别的书的销量。从三爷看到那树木的态度来看，也是知晓这一点的。要是军华被人抢走，那带走的也会是很多的老客户。哎呀，早知就留一个地址了，也好问问军华到底哪里没叫他满意。金陵郡府不是不好找，走走问问。走了一个半时辰才找到。凤卓华垂着自己的双腿，走的实在是累。休息片刻，上前对着守卫道：“二位小将，在下军华，面见郡守大人。”守兵问道：“可有回帖？”凤卓华不懂，问：“什么回帖？”守兵，郡守每日要见的人这么多，贸然前来自然没时间。你去写个拜帖，郡守回帖，你再来见。凤卓华，他连个自己的府邸都没有，帖子回哪里去？第一步就受阻。凤卓华不死心道：“小将能否通融？在下军华，若是郡守不见，在下便走。”这样的人，守兵自然见多了，感人道：“走走走，规矩已经说清楚，一切按照规矩来。”凤卓华倍感，很是无奈。泄气转身，一个男子就在他身后，疑惑打量他。男子面容俊朗，朗眉星目，一身锦衣华服，非富即贵。男子打量凤卓华，原是个细皮嫩肉、文文弱弱的秀气男子，随后道：“你便是写画本子的君华。”凤卓华秉着多个朋友多条路的想法，礼貌拱手，君子道：“是，这位公子是，在下顾行舟，姓顾。”凤卓华眉毛挑了挑，不会是皇亲国戚吧？顾公子，你好。顾行舟看了看郡守府邸，道：“找丹郡守。”凤卓华点头，有点事想麻烦郡守。顾行舟，既是麻烦，怎么不早点？凤卓华看了看天色，确实很晚了，道：“确实不早了。”顾公子认识郡守。顾行舟点头，有点交情，那就一定熟了。凤卓华伸手，能否请顾公子赏脸，一起吃个饭？顾行舟想了想，点头，好。双喜看天色，提醒道：“公子，天色不早。”凤卓华想了想。道、哦：“你先回府，有人问起就说我在爹娘那睡一晚，没人问就不说。”双喜觉得不妥，小姐一个人还独自对一个男子传出不好的事来，可如何是好？凤卓华，快去，一会儿连你都进不了府了。入夜谢府大门一关，在开门晚归的事儿全府都知晓了，以后出门就没那么容易。双喜无奈看了看手中的包裹，凤卓华道：“都给我。”双喜纠结，好似没有更好的办法，只得先回谢府道：“是。”第二十五章结识，顾行舟有意结识君华，也愿意一道吃个饭。他有马车，带着凤卓华上了马车。顾行舟问：“君华公子可是遇到了难处？”凤卓华点头，舍妹的画像进了郡守府。画像？顾行舟还不知道秀女之事，问：“丹郡守要你妹妹画像做什么？”凤卓华：“秀女一事。”秀女？那不是一般人家能进的。顾行舟想了想，问道：“恕我冒昧，君华公子在哪个府邸？”凤卓华纠结，他极不情愿说谢家，一说后面就抬不起脸，道了一声“凤家”，最后还是说了家，自己的家。凤家，顾行舟不认识，道：“你想要回画像？”凤卓华点头，道：“包妹从小体弱，在家里本就时常生病，如今这番对她实在不公，理由千千万，唯有走合情合理的路子。”顾行舟点头，体弱妹妹倒是情有可原，道：“你家中送了画像，想来你与家中人意见不一致。”凤卓华点头道：“顾公子说对了，有些事我力所能及，便会试上一试。”顾行舟看了看眼前人，倒是个好哥哥，道：“这事儿好办也难办，全在单郡守一人。我虽有点交情，也不好拿交情为男人。”凤卓华赶紧道：“多少银子都使得。”顾行舟挑眉：“这人如此急切，也不怕上当受骗。”道：“先吃饭，叫我想想。”凤卓华点头：“金陵最好的馆子，三仙楼。”凤卓华大手一挥，叫人上最好的酒菜，他要招待贵客。顾行舟不是第一次来，两人上桌，伙计问喝什么酒，这就把凤卓华难倒了。他不会喝酒，可与男人对饮，他喝茶不免没诚意。问顾公子都喝什么酒？顾行舟道：“随意。”凤卓华对着伙计道：“那边最好的酒。”伙计立即应下。既是结交，自然要闲聊。凤卓华问顾公子也看画本子？说起这个，顾行舟便笑了道：“本也是不看的。”家中妹妹喜欢，说是有趣，故而也看了一遍。凤卓华公子见笑，顾行舟道：“君华公子写法有趣，能叫人提起兴趣继续看是本事，能叫人追着看那更是才华。”
。凤卓华道：“谋生手段罢了。”顾行舟道：“君华公子不考功名？”凤卓华摇头：“天下学子众多，考功名也是为了更好的日子或名誉加深。许是我势力觉得回报不对等，花众多的时间为这些，在下更愿意做自己喜欢的事。”一番言论，叫顾行舟仔细看了看眼前人，大有一种众人皆醉我独醒的架势。天下太平，并不缺功名者，为官者。学子更是千千万，做自己喜欢却是更好。此时伙计上酒菜，报了菜名。凤卓华面上不显，心里抖了抖。他看到了什么？鲍鱼、海参、鱼翅。菜鱼顾行舟自然是平常之事。君华这个人，他想结交，拿起酒杯道：“君华兄，我们走一个。”称兄道弟是人家给脸。凤卓华举杯道：“顾兄，走一个。”凤卓华先是轻抿一口，不难喝，再一口喝下，好酒甘醇，入喉舒服，点了点头。然后招呼顾兄，请。顾行舟把凤卓华的小动作看在眼里，同样注意到他拿杯子的手，先先玉手似女子，后才注意到眼前这男子面容姣好，身形娇小，有几分女子模样。可转念一想，书生少有这个模样，却是有，不多罢了。问道：“君华的书我都看了，可还有新书？”凤卓华估计测试该开卖了。顾行舟道：“测试我也看完了，这么快？”顾行舟弯唇：“我有门道。”凤卓华举杯。顾公子不是一般人，顾行舟举杯，朋友多罢了。凤卓华一口喝下，手到了个请的姿势，示意吃菜。他见顾行舟见这些也是平平淡淡，自己不客气起来。好在蔡京上台面不错，待贵客是极好的。说说聊聊，便聊起了官远书四，论卖书，谢家排第二就没人排第一了，分店远远甩了朱家五条街。光书四在汴京就好几家，更别说在别的城镇。凤卓华了解到之后有点丧，找下家不划算，看来他是离不开谢家了。说到最后，酒差不多了，天也黑透。凤卓华面上有着绯红，没醉。说正题道：“不知顾兄能否帮我见一见郡守大人？我知道初次见面就叫顾兄帮忙，有点唐突，实在是与我十万火急。”顾行舟喜欢这个人，聊天舒服，道：“可，但是能不能诚看你自己？”凤卓华起身拱手致谢。君华先谢过顾兄。顾行舟，单郡守为人精明，喜欢美酒。君华兄可自己斟酌。精明，美酒。凤卓华一想，随后道：“好，好，多谢顾兄提点。不知在下如何联系顾公子？”顾行舟道：“我在此地居无定所，我找人通知君华兄如何？”这，凤卓华面有犹豫：“怎么了？有难处？这事儿在下不想让家中人知晓。”顾行舟秒懂：“啊，在下通知官远书四如何？你与那书四熟，叫人留话不难。”“好，好，多谢顾兄。”顾行舟起身：“今日不早，走吧。”他日有闲一起游玩，求之不得，多谢顾兄看得起。二人下楼，凤卓华从包裹匣子里拿银票，一拿两张大票子，心疼的不行，面上不显，却有点丢人。谁掏银票从匣子里拿，对着顾行舟小声道：“顾公子见笑，这本是准备的薄礼。”顾行舟秒懂，他也无笑话之意。出了酒楼，顾行舟上自己的马车，凤卓华就没上，说是家离得不远，就分道扬镳了。这一晚，凤卓华睡的客栈。双喜在家战战兢兢，好在小姐平日不爱跟别人说话，没有人来串门子，谢二爷也没有来，万幸。可明日一早该如何面对？他回来，小姐没回来，请安一事怎么说？第二十六章新稿。双喜一早去跟大奶奶说小姐来月事，骆明双平日也没关注这些，只道了声，叫他多休息。双喜应下，就出了谢府。他不知道小姐去哪了，满大街开始找。凤卓华一早就去官远书寺，金掌柜开门，正好要找君华，道。君华公子来的正好，可是又有稿子了。凤卓华身上有包裹，里面也确实有稿子。道了声，金掌柜真神，他有求于人，语气自然客气两分。金掌柜问：“可是我们的合作哪里没叫君华公子满意？”凤卓华，金掌柜这是何意？金掌柜也不绕弯子，道：“君华昨日可是去了芝山书寺？”凤卓华诧异：“金掌柜怎么知晓？”金掌柜道：“不瞒您说。”昨日芝山的伙计来打探内情，叫我们打了一顿，说了实情。这种骑驴找马的事，自然为人所不齿。凤卓华讪讪，随后找了冠远的错处，道：“不瞒金掌柜，在下近日手头紧，冠远一时也给不出银子，故而也是没办法。”金掌柜一愣，立即将人请进书寺，道歉道：“这倒是我们的不是，君华公子缺多少，我也好先知一些给公子。”这么一说，凤卓华也想起来自己银子不够，道：“金掌柜若是有解我难处的银子，我也不找下家。”金掌柜问：“君华公子要多少银子？”凤卓华想了想，道：“官员有多少，先给多少吧。我遇到难事，需要大银子，故而得麻烦金掌柜了。这么缺银子？”
金掌柜道：“君华公子，且等一等，我去看看账。”凤卓华应道：“好。”他没想到金掌柜这么客气，还这么好说话。等了不多久，金掌柜从内堂出来，道：“五千两够不够？”凤卓华躬身：“多谢金掌柜。”好说，这钱从欠条里扣除。凤卓华：“好。”金日未想到，便就未带欠条，下次我出府带上。金掌柜再把银票备好给我，可否？金掌柜道：“好说。”凤卓华再从包裹里拿出稿子，道：“新稿，金掌柜看一下。”出新稿了，金掌柜眉眼眯起，嘴有笑意，收过道：“还以为君华公子没那么快，没想到也有手稿。”凤卓华：“嗯，老样子，还有后续，没写完。”懂，君华公子且先坐，我检查一番。好，火鸡给凤卓华上了茶水。金掌柜读了前两章，心痒痒，后头指定精彩，人在等着他也不好，现在就看上。道：“稿子没问题。”凤卓华点头，说起正事道：“能否麻烦金掌柜一件事？人才只要不跑。”金掌柜好说话的很，道：“君华公子，请说。”凤卓华，这几日我会派我府上的下人在这里守信，因这些要紧私事，联络点定了官远书四。好说好说，就是那个时常帮你送稿的小厮。凤卓华点头，是他。金掌柜道：“好。”凤卓华点头，多谢。正说着双喜，就进官远碰碰运气，没想到就看到自己家小姐。公子，凤卓华道：“双喜，你来。”双喜上前道：“公子，我找你半天了。”凤卓华知道你着急，我有事跟你说。这几日你帮金掌柜打打杂，要是有人找君华、刘信，你就去府上找我。啊！凤卓华将双喜拉远了些，小声道：“我有重要的事，没有府邸，有事别人也不好找我，就定了官远这地。你在这里帮我守信。”双喜，那府里怎么办？小姐不是没有人伺候了？凤卓华。这些都是小事，大事要紧。双喜应下，道：“我知道了，早上出来，晚上回府。”好，那今日怎么办？你在这里守着，万一有信呢？哦，双喜应下，想到什么道：“小姐，我跟大奶奶说，你来了，月氏在屋里休息。”凤卓华点头表示知道了。两人交接完，双喜就留下了。凤卓华给了好些银子，叫他在外吃好喝好。双喜都应着，诚然跟着凤卓华，待遇自然好多了。凤卓华再回谢府时，看门小厮挠了挠头，不记得凤卓华今早是否出过府，随便不管了。许是出过，他不记得了。再回自己的院子，三个养女在一道有说有笑。洛林夕道：“表姐，你去哪里了？刚才去敲门，你不在。”凤卓华上前小声道：“外出买了些女儿家的东西。”洛林夕秒懂，但是问：“这些不是叫下人去办就好吗？”凤卓华：“双喜有自己的事，我放了他两天假。”原是如此，怪不得没见双喜。道、啊。表姐，快进屋去吧。凤卓华点头。女人这个时候的不便，只有女人自己知道。第二十七章，结仇。今日晚上回来，没有人传信。双喜道：“小姐，我们去新的城一铺。”那掌柜问我们穿扮男人衣服做什么，我没回。是啊，做什么都不方便。道、哦：“双喜，你说我有个自己的府邸怎么样？”双喜不敢想。小姐，你要自立门户啊。凤卓华有个愿望，那就是离开谢府。可是哪有那么容易？道，看情况吧，先有个自己铺子也成。双喜，这个可以，只不过小姐你又不懂做营生。凤卓华，请掌柜不就成了？双喜，那好，以后换个衣服不用麻烦人，还有留信之地。说来月氏还真来了。凤卓华同样没去请安，还是叫双喜去跟大奶奶那说一声。双喜出了门，两日左右来信了。双喜急急回来，道：小姐，传信的小厮说晚上三仙楼见。凤卓华立即带着准备好的东西出了门，也没向大奶奶报备，换了衣着到官远书寺，拿出欠条，有些着急问金掌柜：“不知那是准备的怎么样了？”金掌柜道：“君华公子放心，银票都给你放盒子里了。”凤卓华点头道：“麻烦金掌柜欠条改一改。”好，君华公子别急。他一脸急态，金掌柜不禁问：“何事这么着急？”凤卓华倒是问起：“你知道求人办事给多少银子合适吗？”金掌柜摇头道。事分大小，我不知君华公子的事是大还是小。凤卓华觉得于他是大事，于郡守是小事，也希望郡守看在钱的份上多一分考量，故而在他印象里是钱给越多越能办成事。道罢了，钱多好办事，五千两多大的事？金掌柜看着都肉疼，重新写了欠条道：“君华公子是个人才，靠着谢家以后什么都是小事。”此话一再提醒别家没那么好。凤卓华也知道，道金掌柜是个好人，在下先谢过。有金掌柜在，以后有稿子也不给别人。这话金掌柜爱听，
，笑着道：“好。”两人出了官远书寺，就去买酒。最好的酒凤卓华知道，又去了金陵最大的酒铺，买三瓶最好的茅山酒。盒子一装，档次就上来了。再去手艺铺子挑蟹里，怎么说顾行舟也是帮了大忙的。凤卓华提前到了三仙楼，把银票放在酒盒子里。肉藤只想哭，双喜也是肉藤的警告，都是三爷害的。要是能问三爷讨回银子就好了。说起谢允霄，凤卓华就牙痒痒，明明举手的是非叫他费这么多心思，道：“双喜，你记着，等这事过了，我跟他就是仇人，势不两立。”双喜，小姐，就是仇人，你也不能把三爷怎么样。凤卓华，这是事实。凤卓华亲自看了看酒菜，点了十几道菜，然后候在门口，看天色不早，今日能不能回谢府也不知道。没多久，两辆马车便停在了三仙楼门口，第一个下来的是顾行舟。凤卓华上前作揖：“顾兄。”顾行舟，君华兄。后面马车上下来一中年男子，通身的官大人模样，满脸的精明。顾行舟道：“来，我向你引荐。”凤卓华跟着顾行舟走到丹郡守近前道：“丹大人，我向你引荐。这是君华公子，在汴京他的名气可不小，他写的话本子便是宫中娘娘都抢着看。”凤卓华捧得太高了吧？拱手作揖，丹大人。丹郡守打量凤卓华，有点眼熟，道：“那是个人才。”凤卓华道：“不敢当。”鄙人粗陋，糊口饭吃罢了。哈哈，君华兄谦虚了，我都说的可不是吹的。他日我带你去汴京，怕是公主们都抢着来认识你。凤卓华讪笑道：“里面请，丹大人请。”伙计引路，凤卓华走在最后，心中忐忑：一是这种场面不熟，二是不知一会儿如何开口。这丹大人一看就是精明人，应对起来怕是会很吃力。进了包间，凤卓华便吩咐上酒菜，伙计立即应下。好在丹郡守时常来。伙计直接拿了丹郡守爱喝的酒，一人一盅。一入座之后，是顾行舟帮忙开的口道：“我竟然不知还有秀女一事。”丹郡守沉而稳，道：“世子不在汴京，未听闻也是常事。”凤卓华心抖了抖，身边的人来头这么大。顾行舟道：“这倒也是，可我未听说金陵有凤家。”丹郡守也明白什么事了，看了看凤卓华，道：“你是凤家的？”凤卓华点头道：“凤家没落，舍妹因着姨母关系养在谢府。”谢府，顾行舟也是没想到的。丹郡守道：“为了秀女一事而来。”他音色沉沉，在凤卓华听来自带威仪。凤卓华道：“胞妹体弱多病，这在谢府不是秘密。我这个做哥哥听说此事，不担心是不可能的。”单郡守，胞妹，他眼眸精明，细细看了看凤卓华，难怪眼熟，男女似一个模子刻出来，简直一模一样。凤卓华点头。丹郡守笑道：“难怪眼熟，倒是君华公子更好看一些。”他额头光洁，整个五官全露在外面，稍稍的碎发也是搭在额上，眼眸清亮坚定，眉眼不似画上女子，比画上更精致几分。凤卓华讪讪道：“都说我太文弱女气。”丹郡守见笑。顾行舟道：“这么一说，我倒想见见你那妹妹，长得是何模样。”凤卓华心虚应道：“好啊，改日去谢府把她约出来。”顾行舟道：“不对，谢府跟凤家什么关系？”凤卓华表亲，秀女一事本也轮不上舍妹。丹郡守点头，嫡女定亲了，家中只有四个养女，不得已而为，本官还得上书解释一番。凤卓华看了一眼顾行舟，有点求助之意，道：“可否麻烦丹大人换下舍妹？”顾行舟也在斟酌说辞。酒菜上来，刚好打断，伙计鱼贯而入，三两下就把酒菜摆满了桌子，都是金贵的好东西，可以说诚意拉满。刘三个小厮不猜到酒，菜多远了不好夹菜，故而服务上很是到位。顾行舟道：“先吃。”丹郡守没接着说话。开始动筷，凤卓华揪着的心始终没落下，之后就聊起了君华的书，话题就这么撇下，不上不下，然后就是一直敬酒。第二十八章是了，凤卓华集中精力应着话，也是闲聊。丹大人不看画本子，聊不上来。顾行舟倒是对画本感兴趣，问起新书什么时候写。凤卓华道：“新稿子已给冠远送去。”顾行舟问：“写的什么？”阎王投胎与柔弱妖精的题材。顾行舟笑了。一听就有趣，回汴京前我要带上一打，给宫里人都解解闷。凤卓华，世子见笑，何时回汴京？顾行舟道：“不急，再待些时日。”好，这段时日若顾兄得闲，我们常聚。那是，走之前我也得找你要签名。好说，好说。一顿饭说说聊聊，丹郡守也算是认识了君华此人。许久前头的话也未接上，吃完了饭天都黑透。凤卓华内心急的就跟热锅上的蚂蚁。最后，丹郡守掀起的身。道：“天色不早。”顾行舟也起了身，道：“确实。”凤卓华装作淡定，起身走至门口小鸡上，递出薄酒道：“这是金陵的毛子酒。”
今日见丹郡守，定要给郡守见礼的。”盒子不小视丹郡守时常收到的礼盒，丹郡守顿了顿没接。顾行舟看出君华不善辞道：“道，可有我的？”凤卓华道：“双喜。”双喜立即递过道：“这是世子的。”顾行舟，我的这么小，当然语气玩笑。打开是一把精致的折扇，折扇下压着东西，一看就知道是什么。道：“这东西不错，本世子喜欢，就收下了。”单行舟也找人接过，道了一句：“明日一早来郡守府。”凤卓华拱手：“是。”差点要喜形于色，忍下了。走出三仙楼，凤卓华亲自将人送上马车，单郡守先离开。再是送顾行舟道：“多谢世子，见外了不是，叫我姑兄吧，这点小忙也不用费钱。”凤卓华一马归一马。顾兄为我这初见之人奔走，是顾兄豁达仗义，而我能做的就是尽我心意。顾行舟笑，成，那我收下，多谢，不早了，顾兄先走。顾行舟点头，放下马车帘子，马车开始走动。人一走，凤卓华整个人松下来，感觉特别累，就感觉路都走不动。双喜上前，小姐，你怎么了？扶我去附近客栈歇下。应酬这种事还得是男人来，他不行，一是不胜酒力，二是太费脑，怕说错话。也怕办杂事，精神高度紧张。双喜立即扶着人去客栈方向。小姐，今日不回谢府了吗？凤卓华道：“明日一早还要办事，回去出来赶不及。被发现了怎么办？要是有马车就好了。”凤卓华：“没事，回去解释一下。这种事以后大概不会有。”单成树在马车里打开酒盒子，光线黑，打开马车窗帘子，看了看酒盒子里，空隙的地方都塞满了银票，心都抖了抖。谢允霄找他才送三瓶酒。半分银票也没有，倒是这写书的大方。所有银票一一捞出，厚厚一沓，夜黑看不清楚，全都揣进了怀里。进了郡府书房，点了灯，细细数数才数清楚多少银票。不光心抖，手也抖。他哪里收过这么多的银票？当晚就找出凤卓华的画像备好。次日，凤卓华一早前来，他天没亮就醒了，心里挂着事，实在是没睡好。算着时辰，辰时三刻来，不会失礼太早。凤卓华对着守兵道：“在下君华。”昨日便与郡守大人说好来此，守兵没拦着，倒是守门小厮道：“你便是君华公子，里面请郡守一早交代过。”凤卓华点头，到底是有钱好办事，跟上次完全不一样。这态度不知是几分看在钱的面子上。双喜拿着多出的画像跟着。凤卓华在郡府课堂等了一会儿，单郡守便出现了，道：“君华公子倒是来早。”凤卓华面带微笑，道：“单大人说一早来，故而稍稍早了些。”坐。凤卓华坐下。单郡守道：“其实折子本官已写好，就差送回汴京。这事儿谢府本就站不住脚，要不是有个出色的画像顶着，这事儿还真不好解决。”凤卓华此刻心定，比昨天心态稳，道：“长得好看，身子不好也是无用。谢府养女不少，还请单大人酌情一二。”单郡守道：“把人换下，就要有人顶上，画像再给本官挑一挑。”是，双喜，双喜立即上前递过画像，单成树接过一一打开，再细细看了看。道：“这两个长得也还行，就是差了那么一点。其实大家小姐都差不多，不若就这两个。我那表妹洛灵溪才十五，性子跳脱，其实也不合适，容易得罪人。”单俊手瞥一眼凤卓华，凤卓华讪讪，感觉自己多话了。然单俊手两张画像都收下了，道：“君华公子且等着，本官去趟书房。”凤卓华起身作揖，还差临门一脚，凤卓华心提得高高的。没多久，单成树回来，手中提着两卷画像。凤卓华立即上前接过，着急之态溢于言表。单成树还想拿捏一番，不过意义已然不大，索性就放手都给了凤卓华，道：“看在平亲王世子的面上，下不为例。”凤卓华道：“是，多谢丹大人通融。”嗯，拿了东西心定了。凤卓华也没有其他废话，道：“是了，就不打扰丹大人处理公务。”单成树点点头，道：“好。”凤卓华作揖退出，从来时的路离开。单大人看这个单薄的男子离开，后回自己书房，银子稳了。离开郡守府，凤卓华长长舒一口气，回谢府。此时谢府炸开了锅，凤卓华一晚未归，早上敲门也没人应。洛灵溪一早就告诉了洛明霜，洛明霜一直觉得凤卓华懂事，怎么会有一夜未归的事来？第二十九章解释。谢允霄长街打马回府，一路都有人惊慌让路。凤卓华和双喜转头才见蚂蚁在近前，凤卓华吓得站在原地，傻了。谢允霄眉头深皱，用力勒停了马。玉马思明抬高前蹄，小姐，双喜扔了手中画。凤卓华更是惊吓失色，跌坐在地。后头陆续有马停下，谢允霄下马，一下没认出人
，下马伸手。凤卓华缓过劲，看到是什么人，火气顿时上来，长街不准打马。谢三爷当真是地头一霸，不把律法看在眼里。谢允霄也看清来人，一身男子装扮，原来是他，就说平日柔柔弱弱都是装的，最是不屑，冷斥：“谁给你的胆子，在爷面前放肆？”凤卓华起身，拍了拍身上尘土。双喜去捡回画像，散落的画像叫朝一看了清楚。双喜边卷画边道：“小姐，你没事吧？”凤卓华一把拿过自己的画像，对着谢允霄道：“八千两，我跟你没完。”说完，当着谢允霄的面撕掉自己的画像，戾气之重。双喜惊：“小姐，几千两银子换回的呀？”双喜这一说就知道怎么回事。谢允霄看了看主仆二人，重新上马，冷冷道：“关我屁事！”在他眼里，谢府所有的银子都是他赚的。闲人也是他在养，谢府最看不顺眼的就是这帮闲人，早送走早了事。上了马，打马就走，后面的人跟上。这只是一个小插曲，倒是叫凤卓华更讨厌谢允霄此人。滚蛋，就不是人！撕掉自己的画像也不能随便丢。双喜拿包裹装着，肉疼道：“小姐，你太冲动了，听说画师一幅画也得收好几十两呢。”凤卓华气性没过，道：“留着做什么？留着把我再卖一遍吗？”双喜无语，道。回府吧，今日三爷见到小姐这模样，回府也不知会不会跟大夫人告状。放心，他这人高傲，才不屑这样的事。那去换衣服回府。凤卓华回府之后就说：“你家中有事，我们在乡下住了一晚。”啊啊什么？我家离得近，找人一问就知道是说谎。哦，凤卓华回谢府已近午时，第一件事就去骆明霜的福翠院认错。雪嬷嬷见到来人，进屋禀报。骆明霜出了屋子。好好看了看凤卓华，见他外表看完好无损，声色冷沉，带着严厉问：“彻夜未归。”凤卓华低着头，带着些许害怕之色，道：“宿在双喜的乡下家中，他家中老者重病，昨日着急未来的，即向姨母说明，回来赶不及，故而外宿，宿了一夜，没用马车，今日也是走了许久才回府。”双喜跪下哭道：“大奶奶怪奴婢，奴婢没了主意才找的小姐，我与小姐一同长大，也是第一次遇到这样的事，慌了神。”骆明霜看了看主仆二人。双喜不似作假，凤卓华在他眼皮子下长大，亦不是那耍滑之人。问什么病？凤卓华痨病。骆明霜皱眉，离凤卓华远了几步，道：“回去洗洗，什么地方都敢走动，也不怕自己染上什么病。”凤卓华浮身，是姨母教训的事，不会有下次了。主仆二人就这样走出大房的院子。双喜擦掉眼泪，两人一路无话。回到自己屋子，把门一关，双喜就不得劲了。大奶奶瞧不起乡下人。好了。总有机会出谢府，他还不喜欢谢府呢。双喜小姐，我去烧开水给小姐洗浴。凤卓华点头，这几天这腿酸痛酸痛的，确实该好好泡个澡。第三十章，不信，新放下的凤卓华打算好好休息一下。谢二爷等不及，大下午来敲门。凤卓华已沐浴完，只不过头发未干，只得披散，有种别样随意舒服的气质美，叫人看着只想好好养在屋里，独享他的美。大白天来了院子。凤卓华的屋子又在最里头，别的屋子的人自然会被关注。双喜开门扶身，谢二爷、谢允浩不顾男女大房推开，进了屋子。凤卓华瞪大眼睛，眼睛示意双喜。双喜把门打开，尽量避嫌。谢允浩看到凤卓华未梳发髻的模样，一看就是刚沐浴完，心痒痒的紧，道：“华华想的如何了？”凤卓华扶身道：“二叔该是问错人了，三叔把我和表妹的画像还了回来，那选上的应是您的干女儿。”什么？谢允浩不信，要是没有眼瞎，凤卓华是一定会被留下的。凤卓华道：“双喜，去把画像拿来，都破破烂烂还拿来。”双喜还是应道：“是。”一个包裹里，一个画卷好的，一个画卷已烂。谢允浩问：“怎么回事？”凤卓华道：“坏的这个正好是我的。”他拿起带着他名字的碎片，道：“卓华的将来就不劳二叔费心了。”洛林溪探头进来，想看什么事。凤卓华瞥见，便拿起另一副好的，走至门口，顺便出了门，递给洛林溪道：“表妹，三叔给了我两个画像，其中一个正好是你的，不用担心去汴京了。”洛林溪接过看一眼，确实是自己的，露出笑颜道：“这么说，是我们两个没选上。”正是。洛林溪喜形于色：“太好了，那一个院子里的另两个也来看什么热闹。”洛林溪道：“你们被选上了，玉雪、佩佩，明年去汴京的是你们。”另两个闻言，面色变了变。看向谢二爷道：“养父是这样吗？我们不想去汴京，我也不想去。”谢允浩看了看院子里的几人，不信去找谢允霄道：“我去问问。”因着官员的伙计来谢府找过谢三爷
，当时还挺急，所以下人回禀之后，谢允霄又出了门。此刻金掌柜最急的时候已经过去，自然要说明是什么事。道：“祝家的伙计来打探内情，被我们打一顿，招了实情，差点在芝山送稿。”这里谢允霄皱了皱眉，金掌柜自然有邀功之意，又道：“好在找到君华问了实情，原是缺银子不得已。”我自作主张，把店里的五千两先给了君华应急，那印书厂的银子就还未给。如此，君华的新稿子又在我官院。五千两，要这么多钱做什么？一个女人家养在后院，能使多少银子？谢允霄问。可说什么事了没有？金掌柜没有问。君华问我求人办事，给多少银子合适？我也没这个经验。要是三爷在，估计可以走个人情。是这小子没福气。谢允霄看了看金掌柜，小子有没有眼色？说来他还没见过凤卓华本人，回去问问二哥看。金掌柜道：“转出的银子，三爷得尽快给那厂子，好早点出书。以往本店极少有女客，最近女客多了六成。君华的新书没有，女客们也会看看别的书。可以说，好多书都是君华带起。我觉得咱们应该盯着君华，趁这些人追书劲儿还在，叫他写，越多越好。只可惜几次他都不肯透露自己住哪里，不然我定然找个伙计在他身边，日日好生伺候着，叫他写书。六成。”在全国就是个不小的数目，谢允霄道：“知道了，可还有别的事？”金掌柜道：“三爷最好跟君华有个协议，二心可不能有。再有，下次我们书肆跟别的书肆伙计再打起来不好看。”谢允霄点头，走人。谢允霄回府已快入夜，回自己的飞羽院刚好吃晚饭，也刚好谢允浩过来一道吃。谢允浩道：“怎么回事？单郡守怎么会挑上我的养女？还两个？”谢允浩想起白日街上那人，道：“谁不都一样？那怎么一样？”我都白养了，谢允霄道：“二哥也太看得起他们，至多就是去汴京走一趟回来。汴京多少官家女，官家身边还能有商贾养女不成？”这么一说也是，道：“那郡守眼瞎呀，没看上华华。”谢允霄不语，下人上来酒给谢允浩倒上，两人碰杯喝下。谢允霄道：“二哥有福气，后院藏着深藏不露之人。”谢允浩问：“谁啊？”凤卓华。嗯，三弟记错了，华华还没同意进我后院呢。这次没有秀女做威胁，下次还不知道用什么条件把我愁死了。谢允霄、凤卓华、华华、君华，一个人。想到今日，他说八千两，原来要钱办这事去了。谢允浩问他怎么深藏不露了。谢允霄摇头道：“没什么，你家里女人太多，我记错了，还以为是你后院的哪个。哪能啊？你不知道，今日我去他屋，他刚洗完澡，未梳发，那样子可把我馋的。三弟能不能给我想个办法？”真叫他做我的酒房姨太太。谢允霄蹙眉，真想把这个二哥踹出去，一天天就知道女人。道不能，你知道，我最讨厌这些人。我跟你说，华华别看外表乖巧，那性子是装的，清冷的模样我也喜欢。不论哪个我都喜欢。谢允霄道：“二哥还是别想了，他不会喜欢你这样的。”你怎么知道？书上写着。道：“好人家谁会做第九房？我都说每月给五十两了，不委屈他。”可谢允霄被酒呛到，缓了缓，看了眼谢允浩，道：“他什么反应？”华华没有反应，他丫鬟倒是高兴，说是没见过那么多银子高兴。谢允霄脸黑的不能再黑，谢家的脸都叫这个一无是处的二哥给丢光了。道：“你吃快些，早点走。”谢允霄没心情吃饭，放下了筷子。哎，怎么不吃了？谢允霄道：“喂狗。”下人也不等谢允浩吃完，把剩下的菜端出去喂狗。二爷在三爷这里可没有地位。要说有，那就是可以一起说上那么三句话。第三十一章晦气。谢允霄睡前想着一个女子气呼呼的脸，好笑。八千两，这人把账算在了他头上，内心冷哼，关他屁事。若说之前看不起，那么现在的位置定然排在了看得起上的位置上。毕竟六成相当于开了不少分店，关键是都是在盈利的份上。次日，凤卓华跟着走大奶奶去老夫人那，很巧今日谢三爷也在，一如往常。几人给老夫人请安之后。多了一个要请安的人，凤卓华和洛林熙一起朝着谢允霄俯身。三叔安，谢允霄也一如往常，连个鼻音也没有。只不过今日眼光在凤卓华身上停留了会儿，内心哼道：“这个模样可不是真正的他。”凤卓华站在洛明霜身后，眉目低垂，万事不关己，装作鹌鹑。二奶奶说着秀女之事，表达不满道：“都是我养的两个女儿，老太太，这这怎么可以？”谢老太太严肃道：“这有什么不可以？官家那儿别人求都求不来。”你别身在福中不知福。谢允霄不想听这些，起了身道：“母亲，儿子有事先走了。”然后对着王清月道：“二嫂也别把自己当回事，官家可看不上养女。”说完就走，谁也不放在眼里。一句话得罪二嫂，也得罪养女。
把一家子再按在地上死死摩擦。王清月脸红脖子粗，敢怒不敢言。等人走了，道：“母亲，你看他说的什么话，没把我这二嫂放在眼里。”谢老太太自然帮着小儿子，道：“好了，仙儿说的也对，你别为了这点小事吵吵，就是走一遭汴京，就当去长个见识。”王清月恨恨，只得咽下这口气。骆明霜好笑，却是忍着。只不过内心好奇，凤卓华居然没选上。不过这都不是重要的，重要的是他女儿可不烫这趟浑水。正说完，外头来了信。老夫人接过信，叫小辈们都出去。谢星会留下，想来是京中大爷来信了。四个养女出门，又是老样子遇到谢允霄，狗带头。凤卓华离远了些，一个高坐倚轿之上，一个都快躲进林子了。四目相对，一个玩味，一个眼眸都艳色，毫不掩饰，跟往常可不一样。某人居高临下，气势自然更胜一筹。凤卓华看了看像在抬着棺材一样的四人，掸了掸肩膀，表示晦气：“阎王出行吗？能不晦气吗？”谢允霄眯眼，冷声道：“等等，要出走的队伍停下。”谢允霄从玩味变成了厉色，像是读懂他的内心。凤卓华内心一声遭，阎王要发难，对着身后的双喜道：“双喜，快跑！”双喜没反应过来，就见小姐提着裙摆跑了，然后只得跟着跑。他想说：“小姐有狗啊！”果然，谢允霄吩咐：“朝一去把人抓回来。”朝一松了狗绳，旺才去追。他一声命令，狗一声旺，撒丫子就追了出去。谢允霄皱眉道：“下轿。”一轿落下，大长腿便跨了出去，对着朝一道：“叫狗回来。”朝一立即追狗去。旺才老早跑远了，一时场面失控，便是谢允霄都担心人被咬。乱哄哄的场面，三个养女和丫鬟都惊呆了。这是发生了什么？第三十二章下道。听到狗叫，双喜站着不敢跑了。只见那只狗。飞窜到他前面去追凤卓华，汪汪汪！啊！凤卓华被一只狗扑倒，千钧一发之际，一声厉喝：“旺财，回来！”谢允霄用了最快的速度跑来，好在赶上。旺财好不容易抓到的战利品，一时不舍得回去，在凤卓华耳边哈气。凤卓华捂着耳朵，吓得惊叫连连。谢允霄，旺财，旺财，悻悻，收了前爪，慢慢离开。朝一赶忙去牵狗绳，双喜赶紧去扶人，小姐。凤卓华自是沉稳，今朝却是被吓哭了。惊出几身冷汗都不知道，害怕的心一时缓不过来，坐地上起不来身。谢允霄走至凤卓华眼前，居高临下看着坐地上在哭的凤卓华，没有半分怜香惜玉之态，冷道：“刚刚在想什么？”凤卓华眼眸皆是艳色，不过是真怕了谢允霄，道：“没想什么，没想什么，你跑什么？你的眼神要吃，人不跑，等着被收拾吗？”谢允霄蹲下身，凑近狼狈不堪的凤卓华。突的出手，掐起凤卓华的下巴，把双喜和凤卓华都吓一跳。尤其是凤卓华，连啜泣都停了，可以说眼泪都下回去了。凤卓华吃痛拧眉，只听耳边如地狱恶鬼一般的声音，吓得他以后再不敢放肆，在我面前耍心眼。我看你是活得不耐烦了，再有下次，不会这么幸运。凤卓华眼眸恨恨，讨厌，当真讨厌，咬牙道：“以后看到三爷，定然避而远之。”晦气，他没有半点求饶之色。谢允霄眯眼，想到金掌柜的话。松了手，道：“入夜来飞雨院。”凤卓华瞪大眼睛：“入夜能做什么？”道：“不去。”“怎么？想让爷托你喂狗？”凤卓华：“谢三爷想要女人府上多的是，何必找我？”谢允霄皱眉：“谁要女人了？”道：“你怕不是想一想久了？谁要你了？”凤卓华：“那入夜去你那做什么？”谢允霄冷斥：“你怕不是话本子写多了，脑子里皆是污秽之事。”凤卓华瞪大眼睛：“他，他，他知道了。”双喜也是惊讶，三爷如何知晓？谢允霄爷白日有事，没空处理你的事。一个府上只有晚上有闲，越来越多的人跑来看究竟。洛林熙道：“表姐，你没事吧？”谢允霄起了身走人，只见留有女子脸上软嫩的触感，捻了捻手，将触感抹掉。双喜扶起凤卓华，看谢三爷走远，道：“小姐，三爷好吓人。”凤卓华哪里不知道这人危险？洛林熙。表姐，我还是第一次看到三叔跑得比谁都快，像一阵风。你说三叔日常都带着狗，你还跑什么啊？双喜拍了拍凤卓华身上的灰尘，发髻已然凌乱，道：“小姐回去重新换身衣服，梳洗一番吧。”凤卓华身上被狗踩过，浑身都不舒服，道：“走吧，走回去的时候膝盖有些疼，摔倒磕的。”双喜，小姐，你脚怎么了？凤卓华，摔的，要不要叫大夫？不必。回去的时候上点药就好。洛林熙跟在身后问道：“表姐，三叔跟你说什么了？”凤卓华不想说话，道：“吓坏了，没听清。”他脸上还有谢允霄掐的指印，清晰非常。
脸上同样有谢允霄使力捏他脸的触感，那一瞬真的感觉他会吃人。蹭了蹭脸，将那难受劲蹭掉。凤卓华差点被狗咬的事，还是被传开了。骆明霜和谢欣会来看情况，他们难得来凤卓华的屋子，许久未来竟然看到的是一墙面的书。凤卓华刚洗完澡，露着脚踝和膝盖，翘着腿走到桌边道：“姨母、表妹，坐。”膝盖好大一片乌青，明晃晃，当然也有凤卓华故意整严重的意思，还没有到不能走的地步。骆明霜坐下，蹙眉问：“怎么回事？”凤卓华道：“就是三叔的狗冲着我跑来，我怕狗，不跑不行，就差点被狗咬。”哎，这多久没有这妻子事儿？今日轮到你了，以后小心这些。”凤卓华应下，双喜拿来药酒道：“小姐，上些药酒吧。”凤卓华把腿架凳子上道：“你抹一些就好。”双喜知道凤卓华怕痛，道：“小姐，这都肿这么高了，要揉开。”凤卓华又不是养不回来，抹一些药酒就好。骆明霜是长辈，自然要管着怕疼躲懒的凤卓华，吩咐道：“双喜，给他揉开，我看着。”是，大奶奶。凤卓华摇头：“姨母，我怕疼。”骆明霜好声道：“一会会就过了。”满屋子药酒味，双喜开揉，凤卓华趴桌子上咬牙，拳头紧握，眉心深拧，一声不吭，看着是真疼。谢欣会不要看，离开了屋子。双喜也不敢揉太狠，差不多就把裤腿撩下。骆明霜道。这几日你好好休息，也不要请安了。凤卓华应下，是姨母。骆明霜走前再看了看屋子，皆是淡雅的素色，比新会花花绿绿的屋子瞧着舒服多了。可惜不是自己的亲女儿。院里谢新会跟洛林夕又玩在了一起，踢了两回毽子，骆明霜便把人叫走了。洛林夕失落的进凤卓华屋子道：“慧表姐好久没跟我们一起玩了。她说这几日在学规矩，学做当家主母。”凤卓华道：“你不开心？”洛林夕道：“没有。”就是觉得亲生的和养的就是不一样，这不废话。道，你叫姨母又不叫母亲，他对你自然分里外。洛林夕，我自然知晓，可是从小叫的姨母，哪里就改得过来了？好了，不改就不改。洛林夕道，玉雪和佩佩说是改姓谢，他们若是进宫被选上，就写进谢家族谱，以后谢家就真的是他们的靠山。我觉得进宫也没什么不好。凤卓华，他真的是多管一遭事。道，凡事都有两面。宫中哪里是那么好待的？你这就是嫉妒心在作怪，要不得。这话犀利了些。洛林夕气呼呼道：“我才没有嫉妒，不跟表姐说话了。”说完起身走人。凤卓华还不想跟他说话，整个就是少根筋。第三十三章威胁。入夜来得真快。凤卓华等院子里人进了屋子，跟双喜悄悄出门。他也不想跟做贼一样，实在是写画本子的事，不想叫人知道。还有找谢三爷也不想叫人知道。一旦知道问东问西，麻烦的紧。谢云霄泡完澡，穿了寝衣，才见外头有人报表小姐来了，内心冷哼：什么小姐跟他有什么关系？穿了外衣出了房门。飞雨院凤卓华是第一次来，黑夜里也看会不清全貌。看到守门的狗，立即绕着走，是真的怕了。引路的将人引到飞雨院书房。谢云霄刚点灯，看到进屋的来人瘸着腿，无感，从匣子里抽出银票给凤卓华。凤卓华眨巴眼睛，不是他想的那样吧？还他银子。他不像是这样的人啊！谢允霄递过银票道：“这钱本来跟我没关系，既然你要把账算到我头上，那这账呢，我们要好好算一下。”凤卓华疑惑问：“怎么算？”谢允霄拿出准备好的协议，递给凤卓华道：“你看一下，看好之后签字。”凤卓华接过，从头到尾两页纸，等于卖身，冷笑之后道：“敬谢不明。”谢允霄：“怎么八千两不要了？”凤卓华看着银票，恨恨：“八千两是他写了近两年书的血汗钱。”要是签订只在官员的协议，其实也没有不好。不好的是派人盯着他写稿，这就不能接受了。他写稿全靠心情，派人盯着是要榨干他吗？道，我不能让人知道我在写画本子。七，你也怕丢人？凤卓华翻个白眼，我自己赚钱丢什么人？只不过才不外露。谢允霄挑眉，哪个才？才才？他知道他问什么。道，皆是。呵，眼前女子竟然带着小高傲回话，没人敢在他面前这样。道，倒是一点也不谦虚。你若勤快些交稿，我不派人也行。那也不行。看来这钱你是别要了。凤卓华看着银票的面上，诚恳道：“你也知道的，我那里四个人住一个院子，白日里整日吵闹，而且时不时会进我屋，所以我若不装病是不写稿的。怪不得装柔弱。”谢允霄想了想道：“那每日到我的飞雨院来。”凤卓华瞪大眼睛：“不行，人言可畏。”谢允霄：“为什么？也让你来伺候，你不来也得来。”你。凭什么？凭整个府上都是爷在养着，包括你。凤卓华咬牙，人在屋檐下
，矮人一截要不得。道：“那八千两我也不要了，这协议我也不签。官远欠我的银子本也够我霍霍一辈子，还写书干嘛？”呵，倒是有脑子。道：“官远的银子我说了算，银子我也可以找官府讨回。到时候损了名声，可别怪我。没有我的命令，你走出谢府试试。我一年也走不出谢府几次，不走又能怎么样？”两人居然杠上了，大眼瞪小眼，他看着柔弱，气势一点不弱。谢允霄看了看凤卓华，他什么时候好说话了？找了凳子坐下，把银票放一边，冷声道：“你是真不怕我？”对着门口的朝一唤，把门关上。朝一惊讶，立即把开着的门关上。凤卓华的心抖了抖，看向谢允霄，后退两步。谢允霄冷冷弯唇：“你也知道怕，过来。”他命令道。凤卓华摇头，他不知道谢允霄要做什么，只知道很危险。谢允霄外袍松散，里面寝衣也松松垮垮，威胁道：“别叫我动手。”一会儿指不定怎么弄疼你。凤卓华内心的惊恐由内而外散发，脑中出现自己被揉虐的画面，遍体生寒，慢慢挪动脚步，靠近谢允霄，认怂道：“我签。”谢允霄冷笑道：“晚了。”凤卓华惊恐一会儿怎么办？就见谢允霄收起银票，道：“这银票也不想给了。”凤卓华暗暗松一口气，道：“银票也不要了，我签还不行吗？”他服软了，碰上阎王，不服软不行。谢允霄冷哼，典型的敬酒不吃吃罚酒。这银票他本就没打算给，道自己去拿笔。凤卓华立即去拿笔，想提笔蘸墨，早点写完早点走人。可没有墨，只能找水研墨。整个手抖的厉害，被吓的。谢允霄看着凤卓华被吓得不轻，不禁怀疑自己真有这么吓人。凤卓华好不容易磨完墨，拿笔也是抖的。谢允霄眯眼，好好签。凤卓华深吸一口气，稳了稳心神，道：“我在自己院子写，不要叫人看着。”谢允霄问：“几天一册？”凤卓华。我因着腿伤，在屋里可以待三天，写不了一册。看来你还是在跟我耍聪明。眼见着他眉眼眯起，要起身，凤卓华立即道：“我签。”三爷想怎样就怎样吧，赶紧签完，放下笔，以为这样就好了。不曾想，谢允霄起了身，凤卓华惊得跑远了些，反应有点大。谢允霄瞥他一眼，去拿朱砂。凤卓华看着谢允霄的一举一动，见他打开盖子，看到朱砂，慢慢上前，按上印泥，指纹按纸上。整个动作滑稽搞笑，把谢允霄当成洪水猛兽也不为过。谢允霄目的达到，慢慢将纸收起，道：“十日收一稿。”这是压榨。他那次是无人打扰下，没日没夜，也才十日堪堪完成。道：“不行，十五日。”谢允霄挑眉，比他预想还少五日，点头：“那就十五日。”完事，凤卓华立即去开门，只不过门好似在外被锁着，拍门没反应。只听谢允霄声音响起：“朝一，开门。”外头也没有开锁的声音，门打开，朝一探头看了看两人，衣衫都完好，顿感失望，害他白兴奋一场。双喜没有朝一那么污秽，他印象里谢三爷就是不近女色之人，没想那一块最多就是商议要事。凤卓华出了书房，转头看一眼谢允霄，想生气又不敢，恨恨的走远了些。谢允霄好笑的摇了摇头，就这点胆子还敢跟他谈条件？将银票装回匣子里，这些客都是他自己的银子，可不是那么好给的。他给了。他自己没要，可怪不得他。最后，心情很好的出书房，朝义锁上暗扣，再是钥匙锁一道。刚才只是暗扣，无声无息。第三十四章梦里，双喜问小姐：“三爷找你做什么？”凤卓华想哭，咬牙道：“卖身，啊，你卖给三爷了，差不多吧。”双喜惊喜道：“小姐，你以后是三爷的人，是不是没人敢欺负你了？”凤卓华翻个白眼道：“你没见我被他欺负够惨吗？”双喜仔细看了看凤卓华，道：“小姐没受伤呀，哪里欺负你了？”凤卓华咬牙道：“差点被欺负，那就是吓唬。小姐写画本子的人，该是知道欺负和吓唬是不一样的。”凤卓华一愣，到底是旁观者清，愤愤。男人的吓唬简单粗暴，直观有效。问：“你觉得谢允霄是怎么样的人？”双喜：“三爷呀、啊，第一感觉就是不近女色，不好亲近，在吗？就是厉害。”凤卓华。合着他刚才就被他一句吓唬的话吓得举手投降，八千两都不要了，冤啊！他的银子，但是卖身契签都签了，能怎么样？好丧啊！双喜道：“小姐，三爷要不是放狗咬你，其他都不用怕。”凤卓华，双喜，你怎么不早说啊？签都签了，我也不知道你们在屋里干什么啊。罢了，明日不用请安，开始写稿。小姐，明日书院放假，表少爷们定会来找你的。他怎么忘了还有这茬？啊、哦，算了，写稿的事之后再说吧。夜晚睡觉，
，凤卓华一直在复盘今晚上发生的事，他怎么就把八千两丢了呢？就很莫名，自己主动不要的钱，八千两啊，钱，他的钱。想着很晚才睡觉，梦里都有谢允霄，先是狗追他，再是吓醒了，后面再接着睡，场景又到了书房。他说：“过来，省得一会儿弄疼你。”凤卓华想着不能再吃亏，便上前站在谢允霄面前，然后就是看到谢允霄诧异他怎么没服软。两相对峙之下，谢允霄弯唇起了身，道：“到底是话本子写多的，想来经验也丰富。”然后下巴被一把掐住，疼得他皱眉，然后就见自己迎难而上，主动去亲谢允霄。没想到他真的不近女色，忙推开他。然后凤卓华就见自己得意，小样跟他较劲。谢允霄道了一句：“你不知羞耻。”凤卓华道：“原来你是一只纸老虎。”梦里的自己胆子贼大。谢允霄眯眼，只见他重新走近。凤卓华不信了，纸老虎变真老虎，然后就见谢允霄去牵狗。凤卓华吓到，立即投降，牵我牵。他说晚了，凤卓华八千两不要了，现在就牵。谢允霄将狗绳递给下人去拿印泥，再睁眼，天亮了。他梦里也没赢，真讨厌。双喜撩起床帐，问小姐醒了吗？凤卓华起身，一脸的生无可恋，道起了。双喜问今日穿什么？表少爷来，定然要拉着小姐去玩的。凤卓华，瘸腿呢，玩什么？就简单的衣裙就行。双喜，上次表少爷说姑娘穿粉色好看，不然穿粉色的。凤卓华蹙眉，谢心贤少年心思，他不是没看懂，头疼，道：“不要，越素淡越好。”是。第三十五章，表哥，表哥是洛林溪的叫唤。嗯，卓华妹妹醒了吗？听说她伤了脚。嗯，起了，刚还见双喜端了碗筷出去。你去他屋里看看，这个洛林溪知不知道男女大房吗？凤卓华开了门，跨门而出，细细的声音唤了一声：“表哥，表弟。”后头十四岁的谢新年无声跟着。谢新贤见凤卓华瘸着腿，道：“怎么会伤了脚？”凤卓华道：“小事，过几天就好。”谢新贤道：“今日还想带你们去北湖玩来着，这伤了脚又不能去了。”洛林溪道：“表哥，表姐伤了，我没伤，可以去的。”凤卓华点头道：“你们去吧。”我下次陪你们一起。谢新贤看了眼凤卓华，转头对着弟弟道：“你去问一下新会去不去。”谢新年应声去问话。冯玉雪和沈佩佩被叫走学皇家礼仪规矩，今日这院子如洛林溪这般闲不住的是待不住了。谢新贤上前来扶着凤卓华道：“进屋坐着吧。”凤卓华无奈进自己屋子，道：“林溪，你也来作画。”好，几人进屋，双喜去倒茶。房间不小，那一整墙面的书码的整整齐齐。自然还有整齐的女子床榻，与男子进屋自然有许多不便。然而这种事情有一便有二，如今已然不把进女子闺房不便当成事儿。凤卓华坐下，谢新贤便去看书，不禁感叹一个月又多了不少书，道：“表妹又去买书了。”凤卓华应道：“闲来无事，打发时间罢了。你的月历银子买书够不够？”这话敏感，好书很贵。凤卓华道：“有多少买多少。”谢新贤笑道：“你呀、啊，竟然比我这个读书人读的书都多。”要是可以考功名，你定然不会差。凤卓华道：“表哥说笑，喜欢看书不一定会读书，如表哥这般要考功名的不可比。”谢新贤拿过两本书在手上道：“这书我那没有，改日还给你。”凤卓华道：“表哥不用跟我客气。”双喜上来查点，洛林溪道：“上次表姐给我的话本子我还没看。”凤卓华道：“你不喜欢看，以后就别勉强了。不喜欢看书的人，便是连画本子也看不进去的。”洛林溪点头。也不知道女孩子家家除了看书还能做些什么。谢新贤道：“自然还有女工，女工。”洛林溪撇嘴道：“都是下人做的，我才不要学这些。”这就叫人无语了。很多事可不分下人主子，一技之长在自己，是谁也拿不走的东西。谢新贤也不要跟洛林溪说话了，看着凤卓华道：“明年我考功名，若是得了举人，也可做官。”表妹，他眼眸中有着话语，含蓄也直白。凤卓华立即打断道：“要是做官，就跟姨父一样了。我跟林溪去寺庙烧香。”保佑表哥一举高中，是啊，是啊，我们一起去求佛祖保佑。洛林溪不知二人话语里的机关，接话道：“谢新贤长得像洛明霜，洛明霜当年可是金陵第一美人，才华出众，不然也不会被谢府选中。所以谢新贤的长相也是一等一的好。外头不知有多少爱慕的人，只不过现在功名未成，还没急着娶亲。考中之后那就不一样了，可以说谢家以后都是他的。如凤卓华这样的家世，又是养女，谢府同样是看不上的。”凤卓华比一般人清醒，那条泾渭分明的线一直拦着，不让任何人越界。谢新贤浅浅弯唇道：“好
，要是高中，我请你二人吃席。”“好啊，好啊。”表哥说话算话。洛林希道：“嗯。”窗口看到谢新年急急而来，他嘴角有笑意，看来是要外出玩了。进了凤卓华的屋子，便道：“二姐说去。”洛林希起身，高兴道：“终于又可以出府了。”看得出来，他是憋坏了。没有凤卓华，谢新贤显然兴致缺缺，但话是他挑起的，拿着书起了身，道：“那下次带表妹去玩。”凤卓华起身：“好，你们都去吧。”难得的一句，凤卓华伤了脚，实在可惜。也是别人如此想，凤卓华却是想着都走了才好。第三十六章，水泄，整个院子又安静下来。凤卓华道：“双喜，收拾一下，帮我把笔墨拿出来。”好嘞。双喜来劲，他也好想知道严三爷遇到柔弱的顾莲儿的后续。抓心挠肝，将桌子收拾好，笔墨纸砚都放整齐，替小姐磨墨。凤卓华刚想提笔，二房那边的谢新手来了，他是谢允浩的长子，姑且也叫一声表哥吧。放下笔，起身，瘸着腿走出屋子。双喜扶着凤卓华出屋子，谢新手上前来道：“华华表妹，父子俩真的是一个性子。”凤卓华，新手表哥，谢新手道：“听说你伤了腿，过来看看你。”凤卓华道：“不妨事，几日便会好。”谢新手，三叔也真是的，怎么也不看好他那条狗。凤卓华不接这话，道：“新手表哥看过了，便回去吧，我也要回屋歇着。”他语气轻柔，便是硬气的话，听起来也软绵绵的。谢新手不当回事，道：“表妹一人也无聊，不如今日表哥陪着表妹。今日这院子可一个多余的人也没有。”凤卓华，不必，表哥该顾着男女大房才是。爱着说的什么话？你我从小玩在一起，便是我进你屋子，别人也不会多想。凤卓华见过不要脸的，没见过这么不要脸的。凤卓华眼下艳色，道：“双喜，你刚刚说什么？”双喜胡乱接话：“小姐刚刚说要找三爷的狗算账。”凤卓华，找狗算账就算账吧。道：“对，我竟把这事儿忘了，这瘸腿的事儿，三叔还没给他交代。”走。双喜关上房门，扶着凤卓华走人。他腿炎不严重，看对什么人。于谢新手那就没多大事。他要离这人越远越好。谢新手，哎，表妹，找三叔算账就罢了，小心他的狗再咬你。凤卓华道：“不行，这口气怎么也得讨回来。”表妹，你怕是三叔的院门都进不去，怎么算账？不试试怎么知道？反正自己的院子不能待了。主仆俩朝着谢允霄的院子而去。总共就三四天。这些人在家就得花去两天，应付这些人都够头疼。谢新手跟着凤卓华主仆来到飞雨院门口，凤卓华道：“我要见三叔。”门口护卫点头进去通报，哪个院子都没他这么大排场，要通报见不见都要看心情。没想到今日谢允霄没出门，叫了人进去。凤卓华微微瘸着腿进飞雨院，谢新手居然也有胆子跟着，他要看看表妹怎么算账。飞雨院谢允霄正在给他的宠物喂食，大块大块的肉往巨大的铁笼子里抛。凤卓华朝大铁笼看了看，不禁肝胆颤了颤。他看到好几只狼，七八只狼争相抢食，没两下就把肉撕裂。来的三人站着不敢说话。谢允霄转眸看一眼凤卓华，道：“找我做什么？”凤卓华心肝颤了颤，壮着胆子道：“我的腿瘸了，来找三叔算账。”谢允霄一愣，看了眼凤卓华。凤卓华眼眸朝后瞥了瞥，示意后头的麻烦。谢允霄看向他身后的谢新手，随后目光再到凤卓华身上，道。那便在我院里把腿养好。凤卓华好像没有比这更好的。道了声哦，谢新手，三叔，我想留下陪华华。谢允霄点头道：“好。”凤卓华瞪大眼睛，随后就见谢允霄转头吩咐：“朝一，把他腿打断，一起养。”谢新手还没高兴两秒，立即后退道：“不赔了，不赔了，三叔我还有事，先走了。”一句话就让人屁滚尿流，也没谁了。凤卓华眉眼弯弯，露了齿，没笑出声。明媚的模样，叫人看着心情舒朗。谢允霄见人走了，瞥一眼借他挡事的女子，道：“没想到你招的人不少。”凤卓华，三叔也知道我的本性，为了不招人，我已经很低调，很低调了。奈何光华难掩，不赖我。谢允霄竟然想笑，面上淡淡，道：“不怕我了。”昨天下软手脚的人是谁？凤卓华，昨日是我没想明白，三叔哪里是那样的人？谢允霄不得不佩服这女子是有两分脑子，不过也只有两分，淡淡道。我这不养闲人，三叔给我闲的时间了吗？说起这个，他就来气。谢允霄吩咐朝一，水泄安排给他。朝一愣住，水泄安排给表小姐，那兴奋劲儿又起了，立即应是。水泄，顾名思义，傍水而见。凤卓华见到水泄的第一眼就喜欢了。水泄是竹子搭建，不壮观却雅致。
，小小竹屋，夏日乘凉不错，于冬季煮茶慢饮，亦是好地方。于他就更好了，面对一池子荷花，赏心悦目，更能尽心写书。第三十七章暂避。凤卓华与双喜脱了鞋踏入，朝一道，表小姐先坐。凤卓华点头，人一走，双喜道：“小姐，三爷这个地方给小姐写书刚好。”凤卓华暂避罢了，看了这地，他也想有自己的家了，有个自己的宅院。自己的空间不受任何人打扰，也不受任何人约束。从水榭仰望天空，这谢允霄的院子竟然与整个谢府不一样。他这里竟然叫人感觉到自由。昭义回到谢允霄身边，狗腿笑道：“表小姐已经安排在水榭，想干嘛去干嘛。水榭有卧室，干什么都有现成的。”谢允霄点头，准备笔墨纸页给他。朝一愣，准备这些做什么？叫他写画本子，越多越好。对了，你是不是去盯一下，不准叫他偷懒啊？二、啊、是什么？表小姐懂这些吗？如何不懂？你找不到的人就在眼前，他便是君华。啊！朝义惊讶，君华就是表小姐。谢允霄瞥一眼，道：“啊什么？还不快去准备？他现在是官远的摇钱树，腿可以废，手不能废。”朝义立即应道：“是，官远的摇钱树，那就是谢府的摇钱树。没想到啊，表小姐就是君华。那之前甩掉他的就是那丫鬟，他怎么不知道府里还有这样的人物？”赶紧去准备笔墨纸砚，脚可以废，手不可以废。三爷还是一如既往的，只有生意。凤卓华和双喜坐在水榭，享受难得的惬意。水榭里有鱼饵，可以喂鱼。两人在一起喂鱼了一会儿鱼，便见有人搬着桌椅，还有文房四宝来了。朝一道：“表小姐，你看这些东西放哪合适？”凤卓华道：“挑个光线好的就行。”朝一吩咐放到靠近窗口的位置，随后一一摆放好。按照谢允霄的吩咐道：“表小姐，三爷说了。”奴才盯着表小姐，不能偷懒。这话双喜就不爱听到。你懂不懂写书的人不能受气，不能吵闹。你这一句话就扰了我家小姐心情，还写什么写？凤卓话背着人弯唇，双喜真的行，他还就真不写了，看能拿他怎么样。府里竟然还有敢跟他呛嘴的丫鬟。朝一道，三爷就是如此吩咐的，不写也得写。我就负责盯着你们。双喜那就更写不了了。哪个写书的，别人盯着写得出来，请三爷另请高明。我家小姐写不了。你，我去告诉三爷，还没有人敢不听三爷的话。我家小姐是怕三爷的人吗？要去赶紧去。朝一皱眉，他怎么叫一个丫鬟压了一头，转身去找三爷。没多久，谢允霄大步而来，双喜小姐，三爷真的来了。对下人双喜可以大声说话，对三爷他只有认怂的份，赶紧躲到凤卓华身后。凤卓华看到谢允霄四主人一般，道了声：“三爷，坐。”谢允霄看了眼凤卓华，有求于他就是三叔，没用了就是三爷。谢允霄坐到自己平日钓鱼的椅子上，道：“怎么，用完就使性子？还是你以为爷是那么好说话的人？”凤卓华自然不是，我的丫鬟说的并没错，上来就叫我别偷懒。我心情不好，写不出来那是自然，还要盯着我写，那就更写不出来了。哪个人被盯着会写出东西？谢允霄看了眼朝一，这人话没说明白，原是他惹了人不高兴，才会叫他另请高明。道：“教也庇护，总要有个要人庇护的样子。若是以为爷好说话，那就错了。”也会叫你知道，在爷这里不守规矩的下场。凤卓华，那三爷也要知道我的规矩，不然我与三爷一次两次起，局与合作无法长久。这倒是事实。谢允霄点头，你说，我写书不能受半点打扰，有时候要找灵感，也会走动到处看看。若是我有需求，还请废御院的下人配合一二。谢允霄确实对这些不懂，点头。好，要是没按时，别怪爷不客气。自然，谢允霄吩咐表小姐一应需求都应下。他说什么，你们都听着，听到的下人都应声。这样，凤卓华心情又好了，俯身：“三爷去忙吧，我缺什么，双喜会准备。”谢允霄起身走人，看了看水榭，到底是谁的地盘？不过看在银钱的份上，不跟他计较。谢允霄一走，双喜道：“小姐，你真厉害，三爷都应下了，没发难。”凤卓华，这叫什么厉害？只不过争取了一丢丢的权利罢了。他走去桌案前，双喜去磨墨。第三十八章，点菜。凤卓华随意写了一些手稿，灵感没有，有些杂乱，没有正式下笔。没多久便到午时了。双喜去叫饭，不知道找谁。好在朝一守着飞雨院，他耷拉脑袋，跟一只丧气的狗一样。看到双喜就没好脸色，都怪他，害他被三爷训，被留在府里看家。双喜给我们家小姐吃什么？朝一道，你说吃什么？双喜还能点菜不成？道八宝鸭、燕窝、鲍鱼，再两道小菜，我跟小姐一块吃。朝一瞥一眼，怎么不早说？这个点做也来不及，还真可以点菜啊！
，双喜，我对你们这儿不熟，哪里就早知道了？快去准备，晚些吃没关系。朝义转头去吩咐下人，后厨知道主子出门了，没做主子的饭都是吓人的。乍一听到报的菜名还诧异，主子回来了，可主子也不会吃燕窝啊。回头一问，有个表小姐进了三爷水榭，不可怠慢。水榭，不能怠慢。三爷血气方刚，第一次叫女子待在飞雨院，一通遐想。表小姐就成了女主子，后厨为了表现，卯足了劲。双喜等了许久，都快饿死了。凤卓华也是饿得不想动，道、哦：“双喜，去看一下饭菜还没来吗？”双喜，小姐，我去时他们说我为何不早说，我不说就没准备我们的饭菜，重新准备也需要时间，再等等。水榭不小，饭桌还是有的。双喜看到六七个人提着食盒而来，道：“小姐，送吃的来了。”凤卓华看一眼，问：“你都说什么了？”双喜。点了几个菜，就是那日三仙楼看到的，不知道是不是。凤卓华，饭菜放好，真的是双喜点的菜。双喜惊喜，面上不显。主厨是个五十多岁的老头，对着凤卓华躬身道：“表小姐安好，以后想吃什么尽管报来。”凤卓华浅浅点头，道了声多谢。主厨看一眼表小姐，真是漂亮的水灵人儿，配三爷合适，带着笑退下。人一走，双喜道：“小姐，好香啊，快来吃。”凤卓华看一眼，真的是大厨手艺。这个谢允霄还挺会享福，到坐，快吃。燕窝就一份，自然是主子吃的。双喜端到凤卓华手边道：“主子，以后咋都来水榭写书，既清净，也有好吃的。”凤卓华道：“你以为这里那么好待？老太太那定要多问几句。你若馋这里的饭菜，明日再来一日便是。”啊，竟然是昙花一现般的美梦。道：“要是飞鱼院能负责我们的伙食就好了。”想太美。凤卓华道：“快吃。”一顿午饭。主仆尽兴，凤卓华吃完，朝竹林子里走了走，绕了一圈，到了铁笼子这边。两人远远看了几眼正趴着休息的狼，随后转了回去。双喜小声：“小姐，三爷养的是狼还是狗啊？”好吓人！凤卓华也不了解谢云霄，总觉得这样的人很少见，性情难以琢磨。想到在他书房那一幕，突然就来了灵感，急急走回水榭道：“双喜，一会儿谁都不能打扰。”双喜知道小姐这是来灵感了，应声：“是小姐。”许是吃好喝好，凤卓华下午特别有精力。谢允霄回府已入夜，远远看去，水榭点着灯。谢允霄问：“水榭怎么回事？”朝一回，那叫双喜的丫鬟说：“表小姐这会儿文思泉涌，叫谁都不要打扰。”从早到现在，是晚饭没吃。是，谢允霄道：“叫他来一道吃晚饭，这么卖力，自然要赏。”是，凤卓华写着写着，感觉到了凉意，即将入冬，这凉意不好受，再抬眸。已入夜，双喜小姐不写了吗？凤卓华点头，冷，收拾一下，走吧。双喜，这些稿子拿回去还是放水榭？凤卓华拿回去。好，双喜小心收着，手稿和正稿不一样，他放两边，小心收好。随后就听到脚步声，朝一在水榭外看一眼，已经停笔，开始大声说话道：“表小姐，三爷叫你一起用饭。”凤卓华一愣，道：“好。”而那边回府的谢清贤看到凤卓华屋子里没人，双喜也不在，入夜人也未回，有些诧异。再问门房，表小姐未出门，便到处找了找，没个人影，不禁找了骆明霜。骆明霜闻言皱眉，怎么会到处找不到人？道：人既然未出府，就定然在府里，待他回屋再把他叫来。谢清贤应声。骆明霜还不知儿子想法，道：虽说你们时常玩一道，以卓华的性子，你大可以不必如此放心上。谢清贤点了点头，道：儿子多问一嘴罢了。陪母亲走走消消时，骆明霜点头，面上皆是和颜悦色。儿子表孝心，做母亲的自然开心。第三十九章，管饭。凤卓华进到飞雨院的膳厅，谢允霄已在用饭，下人端来碗筷，放在谢允霄邻座。凤卓华隔开一个座位坐下，然后小心挪动碗筷，道：“三爷应该不喜欢女子挨着坐。”谢允霄瞥眼，道：“爷身边自然不是随便哪个人能坐的，简而言之就是看得起你。”凤卓华接话。道谢三爷看得起，一桌子菜不比三仙楼的差。凤卓华算是开了眼界，怪不得双喜点菜也没反应，合着那就是平常菜。凤卓华挑着好吃的贵重的吃，一顿大几百两呢，钱要不回来，那得吃回来。谢允霄看着娇滴滴的小女子，没想到吃东西并没有娇滴滴，一点也不做作。从开始有一两句话，后面就只有碗筷偶尔碰撞的声音。最后，谢允霄有些诧异，这人娇娇小小，胃口挺好，竟叫他也多吃了些。两人吃完，凤卓华心情也好些。为了把银子吃回来，凤卓华问：“三叔平日都一个人吃？”谢允霄挑眉。
故作不知他时而改口透露的心思，问：“怎么了？三叔平日里都吃不完吧？怎么，你想时常来飞鱼院？”他第一感觉是他要套近乎，是他给脸了。凤卓华摇头：“时常来定然多有不便，解释也麻烦。我的饭食能否飞鱼院负责？”原是这个，还算识相，道：“怎么，大房不给饭？也不是，只不过与飞鱼院天差地别。三叔叫我损了几千两，如今合作关系。”三叔负责点吃食不过分吧？这些人阅历银子多少他也知晓，自然吃食也晓得一些，加一起也没他一个菜花消大。谢允霄沉吟片刻道：“缩减十四天，也就负责你的吃食。”凤卓华真的不讲人情。四目相对，凤卓华连吃都不想谈了。想了想，道：“好啊，冠远欠的银子是我好说话，如今看来这利钱得找金掌柜说清楚。想来金掌柜比三爷好说话。”他满脸写着不服气，我也是有脾气的，倒是跟他平日所见模样不一。谢允霄看了看凤卓华，上下打量，双手环胸，小脑袋聪明劲不小，沉吟片刻，道：“罢了，就是吃食，算在我飞鱼院了。”凤卓华弯唇，态度转了一百八，起身俯身道：“卓华多谢三叔照顾晚辈。”说完走人。谢允霄看着外表乖乖巧巧、娇娇弱弱的女子，这才是她的本性吧？怕不是个小辣椒，如此平日装的不辛苦。凤卓华和双喜出飞鱼院，凤卓华道：“以后我们的吃食飞鱼院负责。”双喜惊喜。道、哦，小姐，真的吗？凤卓华点头，自然是真的。双喜，飞鱼院下人吃的东西都比小姐平日里吃的好。我刚吃了两只鸡腿，都没人说我。他们说飞鱼院狗吃的都不差，可把我气死了。和着小姐平日里吃的比狗都不如。凤卓华闻言也是不舒服。他们那院还真就连狗都不如。别人是人在屋檐下不得不低头，他们这是人在屋檐下连只狗都不如。回自己院子不用说，也是天黑的透透的。洛灵溪的丫鬟见人回来，问。你们今天去何处了？大奶奶找你们呢。凤卓华问：“找我们做什么？”于月道：“不知道。总之你们回来就去一趟福翠院。”凤卓华不得不转身去福翠院。双喜回屋去放手稿，再回来跟着凤卓华。入夜了，本来走来走去的人不多，但放学休沐的大房两个，三房四个，这就有人走动了。谢欣手一声，华华，听到的皆朝他看来。凤卓华步子快了些，只当没听到。到了福翠院，凤卓华如往常。站在洛明双房门口，雪嬷嬷道：“怎么才来？大奶奶在洗澡。”凤卓华道：“不妨事，我在这里等会儿。”听他如此说，雪嬷嬷就进了里屋。凤卓华也不知这一站要站多久，总之，洛明双要是不在意，他就不会马上出来。第四十章压榨。果然，他站了半个多时辰，雪嬷嬷才出来叫他进去。进了屋子，洛明双已换了寝衣，披着外裳等他。凤卓华伏身，姨母。洛明双端坐着，道。你腿脚不便，不在屋里待着，去何处了？语气里带着稍许严厉。凤卓华细声道：“今日只有我一人在屋子，二房的谢新手要带我屋子，大家都长大了，实在不妥。我便在林子那边躲着看书。林子那边在飞鱼院附近，倒是僻静的好地方。”洛明霜听了，弯唇，语气柔和了一些，道：“你怎去那？以后若是被人扰了清净，就来我屋子。”凤卓华应声道：“是，姨母。”好了，我也是问你去了何处，早些回去睡吧。凤卓华伏身，姨母早些安寝。嗯，不过问句话，就叫他站了一个多时辰，内心有多反感，此刻就有多想离开谢府，回到自己房间草草的睡下。今日他也实在是累了。次日双喜起得早，想到飞鱼院负责他们的早膳，也想知道那边下人早上吃什么，早早的便去了一趟飞鱼院。下人们吃肉粥，喷香扑鼻，双喜口水都要出来了，要了一碗，然后再去看主子的，主子的自然就更不一样了。晶莹剔透的水晶包，让人流口水的紫苏卷，煮鸡蛋、韭菜盒子、菠菜丸子，丰盛的堪比皇宫。没想到谢三爷的早餐这么丰盛。老周昨日便认识了双喜丫头，如长辈宠着小辈一般，道：“你看哪些合适，给你主子随便挑几样。”双喜眉眼弯弯，手指着道：“这个、这个，还有那个，挑了三样，多了不大好。”老周见他不贪心，笑着道：“好嘞，加上你自己的，还拿得下吗？”“拿不下。”双喜道。能不能麻烦您厨房里的人帮个忙？老周道：“自然可以，你今日带着他们认个门，明日我就叫他们自个儿送了。你那院离飞雨院又不近，你一个丫头伺候一个主子，自然很多事儿忙不过来。”双喜眉眼弯弯，笑道：“老周，你真好。”老周笑嘻嘻，自也是盼着未来三房主母多照顾着他些，不管是不是现在是表现的最好时候。双喜带着人回到自己院子，心情好的很，不要不要的，以后都有好吃的了。敲门去看凤卓华起了没有。没想到小姐一起了床，也梳妆打扮好了。双喜一一将食盒拿进屋
，对外头的人道：“记住了，这是我们小姐的屋，以后别走错了。”粗使婆子应声，晓得了。凤卓华疑惑问：“一大早你去哪了？”双喜道：“小姐，你不是说我们的伙食飞鱼院负责吗？我一早就去飞鱼院端伙食去了。”凤卓华无奈：“你呀，就知道吃，要是被谢允霄知道，还以为贪吃的是他呢。”果然，后厨的人一早便报给了谢允霄。他听了之后，也只是点点头。有本事的人对吃感兴趣也好，说来他欠着人家银子没给，给人拿捏谈条件是他活该。当日便出了府，把凤卓华的银子存去钱庄。谢允霄去茶楼看账，顾行舟今日无事来一趟茶馆，人真在。顾行舟道：“何时回来的？”谢允霄道：“没几日。”顾行舟打开折扇，扇了扇风，道：“你看我手中这个怎么样？”谢允霄瞥一眼，快入冬了，不冷。顾行舟道：“朋友送的，还挺有心。”给你看个机关，他扇子一合，尾部机关一按，一根细长的银针飞出，灯直直插入墙中，然后起身去把银针使内劲拔出，重新装回折扇之中。谢允霄合上手中账本，道：“这东西不错，你在金陵还有朋友，偶然认识了君华，帮他一点小忙，就送了这东西，还挺上道。”想到凤卓华那日男子装扮，问：“你帮他介绍的丹郡手，这你也能猜到？你认识君华？”谢允霄点头，刚认识。那约出来一起，我想找他无门。上次还是他留了人在官远传的话。哼，主意挺多。随后道：“找他做什么？自然是约了一起游玩。那估计没时间，他跟官远签了协议，这几日怕是忙着写稿。”你，又在压榨人顾行舟吐槽：“这人就是这样，哪里有银子往哪里钻。”后道：“别把人给炸废了。”谢允霄道：“除非他的书不火了。”顾行舟摇头：“废了，跟我打声招呼，我也好安慰安慰他。”谢允霄摇头，这就是朋友。第四十一章躲人。凤卓华一早人又没了影，也不想跟任何人牵扯。今日谢清贤和谢新手估计又会来找他，他不想跟谢清贤独处。看他的模样，显然想把话说明白了。说明白，除了图天尴尬，无半点益处。果然，谢新手来院子，没看到凤卓华，问了丫鬟于月道：“昨晚回来了吗？”“回了，还去了大奶奶处。”“可有说去了何处？”“没说。”谢新手转头要走，又被洛林溪叫住。道：“表哥，今日出府吗？”谢新贤没好气：“你就知道出府。”洛林溪撒娇道：“这不只有表哥回来才如此吗？”谢新贤内心叹气：“要是卓华有林溪一半依赖他也好。”道：“一会儿我出府买书，你可去？”“去。”洛林溪兴奋道：“谢新贤，那去府门口等着。”“好。”谢新贤又去母亲院子叫谢新会，随后不经意问道：“母亲，卓华去了何处？一会儿出府买书，想带他和林溪，没见着人。”骆明霜无所谓道：“没见着就没见着。他洗净，昨日被二房的打扰，躲去了林子。今日又不知去了何处，你们自己去便是。”林子，在三叔院里不成，可三叔出了府，不可能叫别人进他院子。想了想，估计找找又是半天，也不一定找得到。之后放弃道：“好，新会一道去吧。”谢新会立即应道：“好啊，我好久没逛首饰铺子了。”骆明霜宠溺问：“银子够不够？带了五百两，好，去吧。”是。母亲，谢新贤带着弟弟妹妹出府，凤卓华真就躲开了。这一天安静的舒服，没人打扰，只做自己的喜欢的，就是有些凉意。中午的膳食更是叫凤卓华满意，叫双喜拿了银子打赏老周。老周本不想接，奈何双喜执意，便就收下了。好吃时一顿饭就得花费好几十两，凤卓华想八千两吃回来也挺快。下午谢新贤回书院，也未见到凤卓华，叫洛林溪带了书给凤卓华，随后便走了。凤卓华还未入夜，便回了自己院子。无他，算好时间，等人走了才离开飞鱼院。回到自己院子，洛林溪便问表姐去了何处。表哥找你出府，你都不在。凤卓华道：“你知道的，我脚没好，也走不动，给你看。”洛林溪高兴地拿出今日谢新贤给他父亲的小首饰，道：“表哥给我买的，还有这个表妹给我买的，你没出门可惜了。”凤卓华看一眼，点头：“很漂亮，配你正合适。”哦，表哥给你买了书。他去房中把书拿出来，凤卓华接过，看一眼，有画本子，有诗集，还有礼记。这画本子竟然还有自己的，是自己不温不火的那两本。凤卓华道：“竟然还有我的。”洛林溪，书值几个钱，你就不能为自己多谋划一些？似今日出府一趟，你一年的月银都急不上。凤卓华点头：“我没有表妹聪明。”洛林溪，下次我教上你。单纯的人还是单纯的人。凤卓华点头道：“下次没伤脚的话，好了。”你进屋歇着吧。嗯，双喜扶着凤卓华进屋。
接过书，同样看到君华的书，不禁问：“小姐，你那之前的书会不会也火了？”凤卓华道：“不知道。”他揉了揉手腕，写了一天，手腕肩膀都吃不消。双喜放好书和稿子，过来帮着凤卓华揉案道：“一会儿飞宇院的人来送饭，表小姐定然会知晓。”凤卓华无所谓道：“就说三叔看我伤了脚，送点吃食来表歉意便是。可这也不是送一日两日，以后的事以后再说吧。”谢允霄回府，看一眼水榭没点灯，问：“他回去了？”朝一回，回了。双喜那丫鬟说：“水榭通风太好，夏日不错。这冬日太冷，表小姐差点受凉。”谢允霄驻足，看了看水榭，道：“要求真高。”随后道：“把水榭拆了重建。”啊，爷，水榭造好才两年，拆掉之后，夏日您怎么纳凉？谢允霄无所谓道：“你见我在水榭待过几日？可是表小姐也才没待几日啊。”朝一可惜，道：“可表小姐夏日那凉怎么办？”这么说是有点道理。道：“在水榭边上再造一间屋子给他写书用。”朝一应声：“是。”待谢允霄进屋，朝一不明白了：“三爷未免也太把表小姐放心上了吧？简直捧在手心宠着。”谢允霄哪里是把人放心上，是把银子放心上。飞宇院的下人来送吃食，果然被于月看到，告诉了洛林溪。洛林溪跑来看情况，待飞宇院的下人一走，洛林溪进屋，看到一桌子的饭菜惊呆。鱼翅、鲍鱼，还有鲜嫩笋心。问表姐怎么回事？凤卓华道：“三叔见我伤了脚，特意补偿我的，一起吃点吗？”洛林夕不客气坐下。双喜丧，他的碗筷被人抢走了。洛林夕道：“三叔怎么这么好心？”凤卓华道：“偶然被三叔看到瘸了腿。”三叔怎么说的？我也不知道，是双喜说的。洛林夕看向双喜，双喜道：“就是质问三爷小姐的脚伤了，飞宇院怎么也得有点表示吧。”三爷看一眼小姐，表示知道了，就走了。然后就有人来送饭菜。洛林夕简直不敢相信，就双喜一句话，就有这好吃的饭食。三叔何时这么好说话了？凤卓华，这事儿就别叫姨母知道了，省得他训双喜无礼。洛林夕点头，双喜好样的。然后洛林夕一个人就吃了大半好吃的，吃饱走人。双喜简直要哭，表小姐把他的那份给吃掉了。凤卓华把自己碗里的端给双喜道：“给你留的。”双喜接过也没开心，道。小姐留给我做什么？你辛苦写稿要多吃才是。凤卓华道：“少说话，快吃吧。”是，小姐。第四十二章，提亲。隔天，凤卓华和洛林夕一早去请安。请安完，骆明霜就叫他们回去了，也没去老太太那，还叫他们今日谁也不可外出走动。凤卓华和洛林夕、谢新会三人都应下。女眷不可在府里走动，这种事还是第一次遇到，不禁以为是发生了什么大事儿。几位小姐回自己屋子都没出去走动。反倒是叫丫鬟出去看看什么情况。今天谢三爷和谢二爷都没有出府，都在家等着客人，一看就是有大情况的。洛林夕在屋子待不住，去到凤卓华屋子，双喜和于月一起外出打探，听说有人正式来提亲了，这可真是个大消息。洛林夕不禁道：“表姐比新会表姐大三个月，都还没说亲呢。”凤卓华道：“姻缘天定，这事儿急不得。”没多久，双喜和于月激动回来，说着看到的情况，说是来了好多人。估计都是男方家的长辈，其中还有一个媒人，老远就看到一直在说话，说什么他们不得而知，反正就跟定亲有关的事儿。于月、谢三爷和谢二爷一直在招呼客人，老太太爷也在前头，有说有笑。洛林夕问：“可见到提亲的男子长如何？”于月道：“可俊秀了，是一个很好看的男子。”双喜也道：“是个俊朗的男子，就像画本子里出来的人一般。”洛林夕不禁道：“真有那么好看？”双喜点头。于月同样点头，洛林夕耐不住好奇，对着凤卓华道：“表姐，我们也去偷偷看看如何？”凤卓华不感兴趣，道、啊：“你还是在自己屋里待着吧，要是叫老太太和姨母知道了，指不定有多嫌你。”洛林夕撇嘴，无趣道：“哎呀，你胆子怎么这么小？”凤卓华道：“反正我不去，要去你自己去。”凤卓华不去，洛林夕也不敢去。要是定下了以后，总有机会见到的。洛林夕一天都在凤卓华这边，凤卓华也是无奈。他时间很金贵的好不好？午膳，飞宇院又送来好些吃的。洛林夕又占了双喜的份，双喜简直要嫌弃死了这个表小姐。打扰小姐不说，还来蹭吃食。下午，凤卓华说要小睡，才把洛林夕甩开，闷头在屋子里写了一下午。大下午，太阳西斜，谢新会跑来，凤卓华便收了笔。谢新会神采飞扬，高兴的劲儿全在脸上。洛林夕问表姐：“可是亲事定下了？”谢新会高兴也羞涩道：“定了。”洛林夕问。可看见未来表姐夫什么样？谢新会羞涩道：“我也只是偷偷瞧了两眼。”洛林夕，我听丫鬟说是个俊朗的男子。”
。谢欣会点头，他也只是在母亲的安排下偷偷看了眼，道：“虽说与三叔差不多大，那人可真的是风流倜傥，君子无双。恭喜表姐得了一门好亲事。”凤卓华出了门，听了一耳朵，同样羡慕。谁不希望有一门好亲事？上前道：“恭喜表妹，喜得如意郎君，你们以后也会嫁得如意郎君的。”大佛寺的菩萨还真是灵光。改日我要去还愿，洛林溪，我也要去。上次我的签不好，这次我想再求一次。凤卓华，姨母定会因你。谢欣辉弯唇，心里高兴，嘴里道：“你们不知道，母亲最近一直在教我怎么做好一个主母，我都快烦死了。”这话别人也只当是听听说笑。凤卓华，姨母也是为你好。洛林溪，你定亲了。玉雪和佩佩也在学规矩。这院里儿只有我跟表姐闲着，我想玩都没得玩。走，今日去我那小卓。凤卓华拒绝道：“我伤还没养好，祭酒你们去吧。”谢欣慧不禁道：“你真是无趣。”牵着洛林溪走人，道不同不相为谋。凤卓华回自己的屋子，他自己也知道自己不招人，似他这般的人世间少有，这辈子怕是难有知己。第四十三章掰扯。谢欣慧回院里便就打了小报告：“母亲，我叫表姐来小卓，她说伤了腿脚祭酒。”洛明霜一愣，当时面色变了变，随后道：“他不来。”你们二人吃便是。谢欣慧应声回屋，洛明霜回自己屋，对着雪嬷嬷问：“雪嬷嬷，你说卓华到底是个什么性子？”雪嬷嬷也说不清楚，道：“表小姐比林夕小姐懂事，许是她性子喜静，故而跟别人不合不来也是有的。”洛明霜摇头，他小时候还行，水灵水灵的也乖巧，也时常跟欣慧玩一块最近两年，我总觉得变了味儿。雪嬷嬷，人长大了总会变的。洛明霜摇头，我总觉得他看不上我们家欣慧。雪嬷嬷，大奶奶多想了。她什么身份？小姐姐什么身份？要看不上也是我们小姐看不上她。洛明霜一想也是，许是她多想。不过凤卓华是越来越不叫她喜欢了。晚上没人打扰，主仆俩舒舒服服吃个饱。双喜，表小姐会不会每天都来蹭饭啊？凤卓华想到洛林溪爱贪便宜的性子，道：“有可能。”双喜桑小姐，不如我们去三爷那写书，既清静也无人打扰。凤卓华还能不知道双喜的小心思，道。那地方哪里是时常能去的？去了也不怕老太太看到了，说到我们。双喜失望，要是小姐能嫁给三爷就好了。四，你是越来越会说胡话了。双喜也不是胡话呀，三爷未娶亲，小姐也未嫁人，怎么就不能嫁三爷了？凤卓华瞥一眼，为了双喜以后没有这样的想法，白扯道：“你知道他为什么一直没娶亲吗？”双喜，三爷凶名在外，没人敢嫁。凤卓华，肤浅，一个掌管谢家钱库的人。怎么会没人敢嫁？老太太为什么不急？是还没看上合适的人家。老太太若看上好人家，立马便给三爷说了亲事，还会拖到现在。双喜，那老太太想找什么样的？凤卓华，我怎么知道？我这种养女，人家看得上。再者，我跟她差着辈分，好歹也是叫生三叔的，她不要面子的吗？双喜，二爷怎么就没有这样的顾虑？凤卓华，二爷他是人吗？双喜不说话了，默默吃饭。二爷八瓣的心不是人。三爷只是个人，却是阎王投胎。吃过饭，双喜去送碗筷，来回也得不少时间。这个院里此时可以说只有凤卓华一个人。凤卓华刚卸掉一根头上钗环，头发散落一半，就听到油腻的一声“哗哗”。凤卓华转头，却见谢二爷踏进了他的屋子。凤卓华皱眉：“二爷快入夜了，进我屋可不好。”谢二爷转身关上门，再转头笑着道：“这样就无人知晓了。”凤卓华心一凛，发簪小心拿手上。道：“二爷想说什么，快说吧。”谢允浩搓了搓手，内心迫不及待，看到凤卓华满脸防备，压着道：“上次二爷说的话，考虑的怎么样了？”凤卓华：“二爷还是找别人吧。”谢允浩：“这么说，你是不愿意了？”凤卓华冷声：“不愿意。”谢允浩眯眼，上前几步，道：“也有什么不好？你去外头也找不到几个跟爷比的。”凤卓华后一步，退无可退，手中的发簪紧了紧，道：“二爷后院这么多女子。”想来不差凤卓华一人。谢允浩张开双手，满脸银色，道：“乖乖，听话，二爷我不会亏待你。”一个满脸银色的男人有多恶心？书上写的到底贫乏了些，如今看简直叫人作呕。谢允浩看退无可退的凤卓华，如囊中之物，一把抱上，还没高兴，肚子上一痛，立即松开。凤卓华立即转去门口，打开门，谢允浩去抓人，却被尖利之物又划开手心，又是一疼，收了手。谢允浩简直了。凤卓华是不是浑身带刺？碰一下伤一下，看了眼肚子，这个严重，不看大夫不行了。凤卓华着急忙慌跑出自己院落，
，刚好遇到回来的戴佩佩和冯玉雪，正疑惑凤卓华是不是遇到了什么事，就看到院里又追出一人，两人伏身养父。谢允浩见追不上凤卓华，对二人道了声别乱说话，捂着肚子走开了。第四十四章要人。凤卓华没了方向，胡乱跑着，想到双喜去了飞雨院，又朝飞雨院方向跑。他头发披散，又跑得着急，一路跑都有人奇怪的看着他。一刻钟的时间，跑到了飞雨院。当然，心也稍稍平复了一些，可手还是在不停颤抖的。进飞雨院，没人拦着，只不过飞雨院的人皆好奇看他。凤卓华跑去点着灯的扇堂，慌不择路，急急跑到屋里，与刚吃好饭出来的谢允霄撞了满怀。随后，因着惯性，凤卓华又后退，被谢允霄捏住肩膀扶好。谢允霄斥：“冒冒失失的做什么？”凤卓华说话有点喘：“帮我。”谢允霄见凤卓华模样，头发凌乱，手中还有带血的利器，身子还在微颤。冷声道：“说，发生了何事？”凤卓华，谢二爷闯进我屋子，关了门，只有我一个人。他要对我，然后我用簪子自保。不知道是紧张还是害怕，虽然是断断续续的话语，却是说得清楚。谢允霄问：“他人呢？”凤卓华摇头：“我不知道，我感觉他在后面追我，就一直跑。”谢允霄眉心紧拧，沉声：“在飞雨院待着，我去看看。”凤卓华点头，心渐渐开始平静，累得去找凳子坐。谢允霄朝着门口走去，并没有看到谢允浩，暗骂一声，畜生。随后想到凤卓华手中带血的利器，便朝着府医在的方向而去。谢允浩果真在府医这里，正好在包扎。谢允霄看一眼，是个小洞眼，问府医道：“他伤的严不严重？”府医道：“皮肉扎穿，差点扎到里面内脏，说轻不轻，说严重也不严重。”谢允霄找了位置坐道：“哼，今日算是走运了。”谢允浩，我哪知道啊？看着柔柔弱弱的一个人，竟然这么扎人。然后伸出手道：“这都不知道得养几日。”谢允霄冷声道：“该。”谢允浩：“哎，三弟你怎么说话的？我是你哥，你这样的哥还是我的姓氏不成？我哪样了？”反应一瞬道：“你怎么知道我在这里？自然是人家小姑娘说的，全府都知道了。不知道，反正他是去了我院里。他怎么样？浑身都在发抖。你说呢？”呵，带刺的兔子还会怕？兔子急了，还咬人呢。你小心舍在女人身上，我哪里不好？都说花重金养着她了。谢允霄上下打量谢允浩，真是一无是处。人家看得上才怪。道、哦：人家姑娘手上有的是银子，差你这点钱。她能有什么银子？有银子会寄养在谢府。你怎么不知道人家在想办法出府？哼，养熟了想走，哪有那么容易？谢允霄摇头，这人说不通了。道、哦：以后别去招惹他。你看我现在这样，哪里还敢招惹？谢允霄起身，下步为例。要是二哥下次再如此，我就把他送出府了。麻烦，谢允浩送出府，不如想办法送给我。谢府不能白养。谢允霄眼眸皆是冷色，死性不改，沉吟片刻，道：“这人我要了。”谢允浩瞪大眼睛，也不顾大夫在不在包扎，起身道：“什么意思？你也喜欢华华？”谢允霄喜不喜欢且不说，反正我屋里一个人也没有。二哥要是再纠缠他，我不介意把他养在我那。嘿，你这什么逻辑？不喜欢，却是要养着他。谢允霄，二哥若是在纠缠，我便如此。大房养着的人，你说要就能要啊？谢允霄沉下眸，冷声：“我想要的人是谁的人不重要。”霸气的话语叫谢允浩一时说不出话。三弟想要的，真没有得不到的。问：真要管这闲事？谢允霄点头：“已经不是闲事了。若再有这样的事发生，做弟弟的我便不客气了。”你，你真是里外不分。谢允霄不接话，话说清楚。也无需再废话。双喜回院子，屋子里哪里有人？天也黑透了。小姐回去哪？双喜问回来的冯玉雪道：“玉雪小姐，知道我家小姐去哪了吗？”冯玉雪看一眼戴佩佩，眼里有着讥讽，道：“我们不知道。”双喜疑惑，就见飞雨院来人，对着双喜道：“表小姐在飞雨院，正找你呢。”双喜疑惑：“小姐何时去的三爷的院子？”来人道：“别问话，快去吧。”第四十五章，狠的。凤卓华出了善堂找双喜。双喜回去了，他又叫人去找，自己不顾屋檐下干不干净，坐下正对院门，想着刚才的事，便就哭了，没哭出声，鼻头和眼眶都红红的，眼泪也如清水一般从眼中落下，看着无助又弱小，下人不知发生了什么，也不敢乱说话，这一模样一看就知遇上事儿了。三爷去哪了？谢允霄回院一眼就看到凤卓华美人垂泪，可怜又无助的模样，内心叹一口气，到底是个没遇过事的女孩子。正想着不知怎么安慰时，就见凤卓华呼救哭出了声。谢允霄吓一跳，他不会安慰女孩子。
。身后有个焦急的声音响起：“小姐，你怎么了？”谢允萧松一口气，不是对他哭。双喜跑过去，越看越不对劲，嗓门也大，道：“谁欺负我家小姐了？”凤卓华瘪着嘴，像个受委屈的孩子，刚刚才美人垂泪的模样不在。双喜着急：“小姐，你快说啊，别吓我。”凤卓华道：“你走了，二爷进了我屋。”啊。后面的不用问想也知道发生了什么事，看到凤卓华手上有力气，问二爷没占着小姐的便宜吧？没有，我只是吓到了。双喜蹲下身替凤卓华整理散乱的头发，骂道：“二爷忒不是东西了，八瓣心都不够分了，还想分九瓣？小姐别哭，咱一会儿跟大奶奶说去。人家是男人，又是家里的主人之一，跟谁说错都在我。怎么说？那怎么办？小姐咽下这口气吗？有双喜。”凤卓华心渐渐踏实，也开始静下心来。看到手中的东西，心中有了决定，总要警告一番的。替凤卓华挽好发，双喜问：“怎么办？小姐还回屋睡吗？不回屋还能睡哪儿？不如小姐在三爷的水榭将就一晚。”凤卓华这才抬头看向到近前的谢允霄，他人太过高大。凤卓华唯有起身问：“他怎么说？”谢允霄看着面前指了泪的女子，睫毛湿润，眼睛像是被洗过，干净清澈，不过已收起柔弱。反倒眼眸坚毅起来，谢允霄道：“不会有第二次，是你再不会有第二次，还是以后都不会。”他此刻的模样才是原本的他，带着一股强势。谢允霄也不敢作保，谢允浩就是个色迷心窍的，想了想道：“爷派人守在你屋子前。”凤卓华伏身，那便谢过三叔了。麻烦三叔现在就派个人。谢允霄整个院里看一圈，换朝五朝六，你二人以后轮着跟表小姐。朝五问：“我二人早晚轮值吗？”谢允霄冷声：“你说呢？”朝五立即应声：“是。”随后耷拉脑袋，那叫朝六的显然也不乐意。可主子吩咐，没办法。凤卓华道：“双喜，我们走。”双喜应声：“哦，不睡三爷院了吗？”走出飞雨院，凤卓华驻足，等着里面的人出来。朝一见朝五不乐意，站着不动，上前拍了一下朝五脑袋，凑近小声：“机灵这些，表小姐或许是我们三房未来主母，三爷最近都捧着呢。”朝五不可置信，小声。真的，你天天在飞雨院在干嘛？动土的那个屋子给谁的？三爷说的明明白白。朝五立即来了劲，没有半点不乐意，道：“我订户好表小姐。”两人小声叽叽哇哇。谢允霄问：“你们在说什么？”朝五立即道：“属下这就去。”谢允霄冷声：“那还不快跟上？”这话就像实锤了。朝五立即跑出去，见表小姐在等着他，上前道：“表小姐。”凤卓华等的就是他，递出簪子道：“这东西你去给二爷。”就说今日我拿捏着分寸，下次就不是伤皮外伤那么简单。再有下次，我不介意与死网破。朝五一愣，接过带血的簪子道：“是。”然后就去找二爷。不愧是三爷看上的人，再有下次就是个死。朝五是个实诚的，也没想凤卓华为何不当着谢允霄的面吩咐，很容易走到二房的院子，找到单独躺在屋里的谢允浩。谢允浩先开口：“怎么？你们三爷还有话跟我说？”朝五递出簪子道：“表小姐说了，今日他算着分寸。”只让二爷受个皮外伤，若是再有下次，他不介意与死网破。谢允浩心颤了颤，这丫头是个狠的，喝道：“滚！”这一吼，肚子又疼了。朝五立即走人。凤卓华回自己院子，自然看到了戴佩佩和冯玉雪一样的眼神。凤卓华冷着眼眸，不介意别人怎么想。洛林熙到现在没回来，想来是在谢欣会那很开心。回屋，双喜点了灯。凤卓华吩咐：“双喜，我们门口的耳房收拾一下，给朝五、朝六。”是。双喜出去，朝五也跟上来了，递还给双喜簪子道：“二爷没要这簪子。”双喜接过，啊，这东西还要来干嘛？晦气！一会儿我给扔了。随后带着朝五去收拾，贴近门口的小耳房本就给看门的住，空着是因为这里不被重视。这会儿有人住着，一下就感觉不一样了。第四十六章警告。事情解决了，谢允霄要回自己屋。朝一道，表小姐慌张的模样，想是大家都看到了，不知道明日会不会有人传出闲话。谢云霄一愣，他怎么把这事忘了？道：“你去警告一下，要是听到有人乱嚼舌根，别怪也不客气。”是，昭仪立即应声，然后带着人去后赵院一一警告。如此，这事儿就没传到主母和主人家耳朵里，也就息事宁人了，事情没闹大。隔天，凤卓华没见到洛灵溪，便独自去福翠院请安，一路也想好了该怎么解释。他昨天那样慌张的跑，很多人看到了，轻则一顿数落。重则在老太太，那就得遭嫌弃，名声尽毁。不曾想今日他请完安，什么事儿也没有。雪嬷嬷和洛明霜一如往常，倒是谢新会和洛林溪都没见到了，不禁问
，新会表妹和林夕表妹呢？”骆明霜道：“他们俩昨天晚上闹了很晚，一起睡了，估计一会儿就起了。”凤卓华道：“没想到表妹这么开心，你不希望她开心？”骆明霜突然道：“这什么话？他只是有感而发而已，怎么就不希望他开心了？”凤卓华内心警惕，垂眸，故作紧张的模样，细声道：“当然希望表妹开心了。”姨母莫要误会。骆明霜看一眼凤卓华，与平日无碍，也觉得自己失言，道：“他们一会儿就起了，我们在这儿等等。”凤卓华应声：“是。”内心却是在想：难道他昨晚没来，姨母又胡思乱想了？不过也是，从小谢青会有一点不高兴，骆明霜就是这个样子，没几天又好了。谢青会和骆林夕没多久便进了正堂，请完安，大家便开始吃早饭。今日定要给老太太请安的，到淳华院，里面有笑声，还以为二奶奶到了，没想到没见人。倒是谢允霄在哄老太太开心，骆明霜请安道：“母亲安，谢新会祖母安，三叔安，凤卓华、骆林夕、老太太安，三叔安，各就各位，坐的坐，站的站。”骆明霜问：“小狼在说什么？”母亲笑如此开心，谢老太太笑着道：“陈家的以往碰到称兄道弟，今后啊也得叫他一声三叔了。他若叫三叔，以后仙儿见到长辈不是平辈了吗？”骆明霜眼唇笑道。说的是三叔在整个圈里，怕是最小的长辈，就是娶亲之事要提上日程，不然长辈担着也说不过去。谢老太太赞同道：“这才是重点。”随后看向谢允霄，谢允霄却是道：“儿子想起还有事儿，先走了。你不能一说起这事儿就走啊，不准走。”谢允霄才不管，大步朝外走。谢老太太声音大了些，道：“你自个儿没主意，母亲替你拿主意了呀。”说完，谢允霄已出了屋子，恰好二奶奶进了屋子。进屋第一眼便看向凤卓华，凤卓华垂着眸子，如往常事不关己。王清月俯身，母亲安。谢老太太叫坐。王清月道：“府里一件大事了了，也是可喜可贺。大嫂来了一桩心事，想来吃睡都香。”谢老太太道：“说的什么酸话？你平日吃睡不香？”王清月：“我那两个养女日日学规矩，没有大嫂的福气。”骆明霜道：“我这两个不也没着落吗？”王清月：“说来，卓华比心会大吧？”凤卓华抬眸与王清月视线碰个正着，他眼中的冷色明晃晃。骆明霜，大没几个月，妹妹有了着落，姐姐没有你也不怕外头人说道。骆明霜，急不得，你怎知孩子自己不着急？凤卓华秀眉蹙起，出声：卓华自然愿意在姨母身边多待几年。女孩子这些话信不得，哪个不是碰到如意郎君高兴的跟什么似的？凤卓华，二奶奶说笑，卓华不觉得嫁人比一个人自在。骆明霜道：这倒是的。卓华别的不说，就喜欢自在。他的性子，怕是叫他嫁人的害怕一阵子。凤卓华，还是姨母懂我。骆明霜弯唇，谢老太太道：“事情总要一件一件来，急不得。小辈们去玩吧。”是。几人俯身走人。走前，凤卓华与王清月又对视了一眼，内心真想骂娘。这种事怪的永远都是女子。第四十七章蹭饭。路过飞雨院，双喜小声道：“小姐，我今日还未跟老周说，不要送早饭。”也不知道送了没有，凤卓华道：“那你去跟老周说一下。”是，都这个点了，肯定送过了，没吃到有点可惜。不过问问中午吃什么总可以吧。然后就进了飞雨院。如今进飞雨院就跟回自己家一样，想来就来，想走就走。洛林夕好奇问：“双喜去做什么？”凤卓华道：“不知，他没跟我说。”洛林夕，三叔越来越好说话了。凤卓华不接话，你说一个试试。谢欣会去学东西。凤卓华跟洛林夕回了自己院子。门口一声狗叫，吓了两个姑娘一跳。朝六见凤卓华吓到，道歉，解释道：“对不起，表小姐，白日我看守，这个狗一直是我养着的，顺便一起带来了。”凤卓华还没说话，洛林夕以为表小姐叫的是他，道：“我们院里何时安排看守了？”朝六没回，看向凤卓华，凤卓华点头，知道了。是。凤卓华回自己屋，洛林夕跟着，边走边问：“什么情况？”凤卓华，府里安排的人，想是觉得我们长大了。男子进出不方便吧？日前我还跟姨母说过，表哥们都长大了，很多事不大方便。原来如此。进屋两人便坐在靠窗的桌子处。凤卓华道：“我看书，表妹呢？”洛林夕摇头：“我不看。”然后拿出昨天谢新会给的东西，炫耀道：“你看这个手串是昨天新会高兴给的，值五十两银子呢。”凤卓华看一眼翡翠珠子，确实漂亮，道：“适合你。”嗯，我也觉得。随后又起了身道：“你看书吧。”我去睡个回笼觉，去吧。他算是知道洛林夕为什么跟着进他屋了，原是炫耀那点东西。哎，真不知道怎么说他好。双喜回来又是被一声狗叫吓到
。凤卓华看去，双喜跟人颐指气使的说话，说什么不知道。随后便见双喜回来，双喜，这狗会出其不意的吓人。小姐有没有被吓到？没事，下次小心这些便是。小姐写稿吗？嗯，你帮我东西拿来吧。好，伏案书写，安安静静的，倒真的是他喜欢的日子。上午倒还好，吃午饭的时候，洛林熙又来了。双喜简直要白眼翻死他。到了下午，双喜便耐不住，劝说道：“小姐，我们以后能不能去三爷的院子写啊？”凤卓华摇头，会叫人误会。我们想个不叫人误会的法子呗。凤卓华道：“那你想吧，想好了跟我说。”凤卓华提笔，双喜道：“不如说小姐得罪了三爷，在三爷那学规矩。”凤卓华摇头：“三爷自个儿规矩没怎么样，教我学规矩，你是想要笑话谁？”双喜想了想，又道：“就说小姐有事儿，拜托三爷。”什么事儿你得先想好，就说小姐拜托三爷选铺子，那也是两句话的功夫，犯不着待在他呢。哎呀，这不行那不行，我想不出来了。好了，想不出来慢慢想，不要打扰我写字。哦，今日一日倒还算安逸，就是洛林熙彻底在他这里蹭饭了，晚饭也是，可把双喜偶坏了，自我安慰几番，跟于月一起吃原来主子的饭菜。洛林熙不知道三叔这饭菜送几日。凤卓华不知，早上见到我去请安，该是知道我腿脚好了。应该不久了吧，洛林夕。要是我们的饭食三叔包了就好了，八千两呢，能吃回一点是一点吧。三天之后又去大佛寺，谢星会要还愿，听说要去三天，比上次还多一天，稿子一半没到。凤卓华自觉要跟三叔请个假，求放过。双喜，你去看一下三爷在不在府上，我有事找三爷。双喜，小姐，这事儿问朝武就行，你等着。双喜出去，朝武也是百无聊赖，没人跟他说话。双喜过去，站在朝武身边问。三爷在不在府里？小姐找三爷有事。朝武，白天不在，晚上在。行，我这就去回小姐。晚上在。凤卓华犹豫，入夜去，被有心人看到，又是别有心机。算了，入夜就入夜吧。第四十八章，试探。入夜，凤卓华过了饭点去飞雨院。谢允霄回来晚，却是刚吃饭。凤卓华便去水榭等着，刚好看到水榭边上动了土，不禁问朝一：“水榭不够他用吗？”朝一客气道。自然不是，爷一年也不来这里做几回，主要没有闲着的时候。那是造什么？朝一一间暖房，写字不冷的屋子。嗯，凤卓华愣了愣。朝一给表小姐造的。上次您的丫鬟说你冷，也知道，叫人造的。说完，还以一种难以言说的表情看一眼凤卓华。凤卓华，什么意思？他冷就叫人造屋子，这种事也太叫人误会了。朝一退下，凤卓华就想不明白了。双喜激动，小姐。小姐，三爷是不是也看上你了？凤卓华翻个白眼，不像，怎么不像？三爷也是个男人，再不近女色，也终究是个男人。凤卓华看了看动土的那块地，不确定了，要不要一会儿试探他？随后想了想，试探的可行性，要是误会了，会不会被一巴掌呼死？没待多久，就看到一身黑衣、迈着大长腿的俊朗男子朝着水榭方向走来。凤卓华道：“双喜，你先退下吧。”双喜应道：“是。”然后脸上露出的表情跟朝一简直一模一样。这些人是真误会还是假误会？谢允霄进到水榭，便问：“有事？”冷冷淡淡，并无任何感情，不像是喜欢一个人的样子。凤卓华还在犹豫要不要试探。谢允霄不耐烦：“有事快说。”真的是很冷淡。凤卓华招手：“你来。”意思是要说悄悄话。谢允霄皱眉，上前多走了两步。现在两人距离离得很近，只差一个人的距离。凤卓华垂眸，看着两个人的距离，得出的结论是他不排斥他。凤卓华抬眸，头也稍稍扬起，他是真的长得高。随后踮起脚尖往前凑，这动作很容易叫人误会。他停在一个位置，一个角度不动，整个头顶只在他下巴处。谢云霄垂下眸子，睨着他，不耐烦道：“又没外人，快说。”“嗯，不像不像。”凤卓华不打算丢人，退回原处，直接问：“这边上吊的屋子是给我造的吗？谁说的？”哦，你院里人说的，我自己的院落，为什么要给你造？凤卓华松一口气道：“那是三叔院里的人误会了，得空三叔还是解释清楚吧，不然我还真以为三叔对我有意。”三叔，谢允霄挑眉道：“说吧，今日什么事？”凤卓华，明日要去大佛寺，还要去三日。他俏皮的手指翘起，比个三，特意强调这个三。谢允霄睨着他，沉声：“什么意思？”凤卓华弯唇，有着讨好示弱之意，道。字面意思，谢允霄冷笑：“不行。”凤卓华小脾气道：“不行也得行，不然三叔就想个办法让我不去。”
你跟大房说一声不就好了？”凤卓华摇头：“上次新会叫我喝酒，被我拒了。隔天姨母就误会了，差点以为我见不得新会好。这次他去还愿，我要再不去，那就真坐实了。我不要新会好，麻烦。所以这事儿，如果三叔不想让我去，那就帮我解决这事儿呗。解决不了就加时。”谢允霄找了位置坐，道。写一本书就这么难？凤卓华点头，真的不容易，要时常修修改改。有时候不知道故事怎么写，就是半天写不出来。写得出来的时候，手又跟不上脑子；写到一半又忘了后续，又要重新去想回来，所以一天也写不了很多。谢允霄想了想，问道：“你是想去大佛寺，还是写书？”我这人不愿意走动，自然愿意待在家的。成吧，明日我找老太太。你要用什么理由？我也好提前知晓，跟你串通一下。还没想好，哦。话说完，凤卓华就要走了。谢允霄道：“你过来。”凤卓华疑惑：“三叔还有事？”谢允霄勾了勾手指，如凤卓华刚才对他那般。凤卓华秀眉微拧，不知道谢允霄要做什么，凑近，如刚才一般隔了一人的距离。他坐着，他站着，好像才齐头。他弯唇，戏谑道：“没想到你这么矮。”凤卓华瞪大眼睛，咬牙，腮帮子稍稍鼓起，气红了脸，看着谢允霄牙痒痒。又不能拿他怎么样，捏着小拳头，最后只得气呼呼走人。见人走了，谢允霄笑出了声，摇了摇头，好笑，露出平日里少见的模样。第四十九章生气。次日，马车停在谢府门口，长长一排，和上次一样。二房的人也去，还是谢允浩带着府里人外出。他打马从末尾走到头，看到凤卓华冷冷瞥过，这模样像是得不到就恨上了。双喜小生，小姐，咱们得罪二爷了。凤卓华不语。只要谢允霄不叫他去，就不用见到讨厌的人。在府里，他也不随处走动。只要谢允浩不来，碰到他的机会大概率也不大。大家开始陆续上马车。凤卓华不禁想：这人事还没办好吗？谢新会叫了洛林熙上他的马车。洛明霜特意看了看凤卓华的神色，真的是淡如水。他就半点不嫉妒林熙。这时，老太太院里的秦嬷嬷走到洛明霜面前，拿出一张纸，问：“上面的字迹，大奶奶可认识？”洛明霜看一眼，觉得眼熟。后看了看凤卓华，问：“老太太要做什么？”秦嬷嬷道：“三爷有一批书籍放坏了，正找一个抄书的，指定要会这一手字的人。”字确实是一手好字。骆明霜叫住正要上马车的凤卓华，道：“卓华，你过来。”凤卓华上马车的脚一顿，又下马车，缓步走到骆明霜身边，细声叫道：“姨母。”骆明霜给凤卓华看字迹，道：“可是你的字。”凤卓华一看是自己手稿里的一张，许是双喜收拾没干净，落在飞雨院了。都是他随便瞎写的鬼怪之类，道像我的字。骆明霜道：“那你跟秦嬷嬷去吧，这次去不成大佛寺，下次再一道。”凤卓华应声是，随后跟着秦嬷嬷又回了谢府。骆明霜观察凤卓华，就是没得出门，神色亦是淡淡的，如那出了家的人，跟林夕完全两个性子。林夕一看就能猜到在想什么，而卓华却是叫人难以捉摸。凤卓华跟着秦嬷嬷进老太太的院子，没进屋。秦嬷嬷进屋没多久便出来，又带他去飞雨院。谢允霄在喂食，这一次却是在喂活物。凤卓华就看到一只瑟瑟发抖的猪被下人推进关着狼群的大笼子，然后关上笼子，七八只狼见活物就生扑撕咬那只弱小的猪，猪的惨叫声响起，凄厉非常。双喜吓得惊叫出声，抱住凤卓华道：“小姐别看。”谢允霄转身皱眉，秦嬷嬷伏身：“三爷是表小姐的字迹。”谢允霄挥手，秦嬷嬷伏身退下。凤卓华眼眸冷冷。为什么？猪的惨叫声揪动人心，渐渐微弱，场面血腥非常。凤卓华大着胆子朝笼子里再看一眼，肉几乎是生撕咬下来，随后面色变白，再看向谢允霄。谢允霄眉心深皱，同样冷冷道：“怕就别看。”凤卓华，你明明可以喂生肉，怎么你还想为一只猪讨公道？凤卓华摇头道：“太过残忍。”谢允霄冷漠道：“我做的事用不着别人说道，看不下就滚。”凤卓华转身。带着双喜离开，这么点就把两个小丫头吓得不轻。双喜走前又瞟了眼笼子，肠子什么散落一地，还没走出飞鱼院就开始吐。凤卓华没那么严重，看到双喜吐了一地，他也恶心的想吐。好在有婆子端来水给两个小姑娘，还安抚道：“习惯就好。”凤卓华回自己院子，半点心思都没了，被谢允霄叫滚给气到。今天出府不用跟大房报备，便道：“双喜，今日我们出府。”双喜点头道。我去飞雨院说一声，不用送饭。凤卓华点头，去吧。谢允霄同样出了府，两人碰上的时候，谢允霄坐在轿椅上，黑着脸，冷冷瞥过凤卓华。凤卓华同样冷着脸
，半点招呼没有。一时间走一个方向，一小段路几乎并行。凤卓华突然驻足，双喜猝不及防撞倒：“双喜，小姐，你怎么不走了？”凤卓华给阎王让道，他气呼呼说出心里话。某人内心冷哼，气性不小，敢把他当成阎王，这仗先记着。第五十章，弄错。等拉开距离，双喜小声：“小姐，你刚才的话。”三爷定是听到了，凤卓华也怪自己怎么就脱口出了，道：“听到就听到了，还能拿我怎么样？”双喜有杆发，小姐，你是越来越不怕三爷了。他自我安慰，都是皮肉长的，没什么好怕的。两人今日没什么事办，也就到处逛逛再说。上次在一处铺子买到机关扇子，这次看看有没有别的。要是再遇到二爷那样的事，他不介意同归于尽，鱼死网破。上次那家店两人走了许久，本打算去大佛寺见未婚妻的某人。乍一个看到一个身影，有点愣，从袖中拿出信件打开，重新看一遍。这是长辈安排小辈见面的事，在大佛寺写的明白。可那女子是怎么回事？想到自己或许弄错了人，眉心紧拧，收起信，不急着去大佛寺，转而跟上那眉眼温婉、气质淑华的女子。随从疑惑：“公子，大佛寺不去了吗？”陈浩南道：“不急。”凤卓华走了好一会，才找到上次那家铺子。双喜小姐，你要买什么？凤卓华。防身之物，两人进铺子，这里都是能工巧匠之物，东西自然不便宜。陈浩南看了看店铺，是自家的铺子，跟着进店。双喜看一圈，小声：“小姐，我们的银子上次用差不多了，已经不多了。若是谢家嫡女，怎会银子不多？莫不是弄错了？”凤卓华窘，小声道：“先看看买不买，另说。”掌柜看到陈浩南上前来招呼：“公子。”陈浩南道：“你忙，我只来看看。”是。因着整个店只有他们几人，掌柜打招呼，凤卓华还是看了来人一眼，随后还是看货架上的东西。人，凤卓华自然不认识，而且半点印象没有。掌柜去到凤卓华这边，道：“这位姑娘想买什么？”凤卓华道：“有没有女子防身用的？”掌柜笑道：“防身，我们店自然不少。你想要什么样的防身之物？”凤卓华摇头：“我不懂这些，掌柜能否介绍一二？”哦，我上次买过一把折扇。你介绍买的有暗扣，还记得吗？掌柜想了想，笑，原来是你啊！我就说，怎么有那么俊秀的小公子？没想到是姑娘你。凤卓华道：“上次的就不错，不过送了人，能不能找个适合我的？”掌柜想了想，店里都是男子随身之物居多，女子嘛就少之又少了。整个店里看一圈，有点为难道：“我先给你看看店里的东西，至于是否适合姑娘，姑娘可以另打算，有些可以定做。”凤卓华点头道：“好。”掌柜走到一个腰封边上。道：“这是藏软件的腰封。”凤卓华摇头：“我不会耍剑。”掌柜拿出一把刀，按动机关就是真的刀，不按动。他扎在自己手臂上，吓了凤卓华一跳。随后掌柜拿出，笑道：“这是匕首，可吓唬人，也可真的伤人。”他没说杀人，是知道女孩子没那么暴力。凤卓华摇头：“可有隐在暗处，叫人看不到的。若是不知死活的亲近我，我也可以给他点颜色瞧瞧，叫他知晓什么是色字头上一把刀。”掌柜好笑。便是不远处的陈浩南也觉得他很有趣，也可爱。没错，女孩子就应该如此保护自己。掌柜走到一只护腕前，拿出来套在手上，这是男款，因着跟衣服颜色不搭，稍有不协调。他示范道：“这个戴上无人能发觉里头的机关。”掌柜从机关处拉出一根细绳，夹在手指处，继续道：“可提前做好准备，待此人靠近，欲行不轨，姑娘将绳子一松，多多多三个银根针从手背划过。”齐飞到店里，原本就用来示范的木板上，好有劲，好炫。凤卓华觉得新鲜，这个颜色感觉适合谢允霄。凤卓华问：“可有女子的？”掌柜道：“可给姑娘定做，最好是姑娘常穿的衣物颜色，如此更适合隐藏。”凤卓华：“就这个，定一对。这个架子上本就是一对的，这东西比刀剑贵的多得多，不实用。故而店里买的人很少，但是一开单吃半年，如凤卓华这样的老客户更少。相反。”工艺自然复杂精致，掌柜先说明道：“定做不便宜。”凤卓华点头：“有备无患。”掌柜道：“男子这一对是六百两，女子的同样如此。”好贵啊！双喜小声提醒：“小姐。”凤卓华问：“付定银多少？”掌柜：“女子的姑娘若是不来拿也卖不了，定金起码三百两。”凤卓华问：“双喜，我们带了多少？”双喜小声：“不足百两。”凤卓华尴尬，想了想，道：“可记账。”掌柜点头，要是大户一般都记账。凤卓华，帮我把男款的包起来，记谢府谢三爷的账。掌柜问：“那女子的也定上？”
。掌柜问：“姑娘是谢府的？”双喜，我家小姐是谢府的表小姐。凤卓华道：“我叫凤卓华，或者掌柜谢君华公子也行。谢三爷不会不买账。”掌柜笑着道：“好嘞，这就给姑娘包上。”君华倒是有点耳熟。陈浩南站在一边想了想，没想到在哪听到过，随后便转出了店铺，走去对面，上了马车，道了声：“去大佛寺。”马车缓缓走动，陈浩南撩开窗帘子，看着铺子里的姑娘，松握的拳头捻动，若有所思。陈浩南进大佛寺，便开始叫人通知谢府大奶奶，她在后山的半山亭。谢新会带着丫鬟，面上的羞涩和高兴眼都掩不住。未婚夫妻大大方方见一面，本也没什么，可他就是淡定不下来。一个男子负手而立，站在亭子里，光背影就那么好看。听说是在大佛寺见到他才来提亲，该也是喜欢他的吧？如此一想，心也淡定下来。他缓步踏入凉亭，出声：“可是陈公子。”随从退出凉亭，丫鬟也守在凉亭外。陈浩南上下打量谢新会，虽是差不多大的姑娘家，可谢新会明显不是他喜欢的类型，更多的像他府上的妹妹。奈何他的身份和处境都需要谢家嫡女。淡淡出声：“坐。”谢新会点头，找了位置坐下。刚淡定的心又开始紧张，露出羞涩之意，红了脸。陈浩南坐在对面，两人一时无言，有一瞬的尴尬感觉。陈浩南开口。是我要求的见一面，唐突姑娘了。谢新会忙摇头道：“我们定亲了，见面也无妨，不唐突的。”看一眼陈浩南，视线对上，更红了脸。见女子脸红，说话紧张。陈浩南道：“想是你之前从未单独见过外男，下次若是紧张，可以带上府上的表小姐。”谢新会未多想到，可以吗？他确实紧张，也不知道说什么。陈浩南点点头道：“以后我定会时常约你出来玩，你一人出来，家中亲长也不放心。”没想到他这么体贴，谢新会应道：“好，府上表小姐可有定亲？若是定了，你可带上别的好友。”谢新会道：“没有，没有。”陈浩南点头，松握的拳头还在轻捻，起身道：“我们一起去木槿花处走走，如何？”谢新会点头，起了身，跟上陈浩南。之后两人未说几句话，逛完，陈浩南便走了。谢新会回到禅房，骆明霜便问：“都说了什么？”谢新会面上全是娇羞之意。道女儿不知道说什么，她说一句，女儿说一句，大概加起来不到十句话，说的什么话都记不得了。骆明霜好笑，你就如此紧张？谢新会点头，修道：第一次见面嘛，下次就不会了。他说会时常约我，叫我带上府里的表小姐，还说要是表小姐定亲了，就带上相好的友人。听到带上表小姐，骆明霜本要多想，再听后面的话就也不多想了，道：那下次约你，你再带着人一起出去。谢新会高兴点头。母亲，她真的公子无双，如玉一般，说话也贴心非常。骆明霜见女儿真的高兴满意，称她道：“那你还不要好好学做一个主母，还叫苦叫累。女儿知道了，会好好学的。”嗯，母女俩在屋里说了好一会儿贴心话。第五十一章求生。凤卓华带着东西逛差不多回府，手上的东西虽说是给谢允霄的，但是他想谢允霄来质问的时候赔罪用。谁叫他欠着他的银子，自己没钱花了，怪谁？在茶楼的谢允霄又收到金掌柜送来的账本，因这不是自家的，得时常给三爷过目，才把银子存钱装不久。又来，谢允霄看着着实不舒服。金掌柜解释道：“君华公子的书刚开始的那两本，本来不好卖，这段时间竟然供不应求，叫人也没想到。”谢允霄道：“怎么不是一次买断？”金掌柜讪讪道：“这也是没想到，当时他的书我也没看上，故而签了卖不掉不要钱，卖掉还得看超过多少册才有。本来是要抠门来着，不成想书大卖。”只能按照协议对半开，他也不知道这是不是给东家捅娄子。谢允霄不禁想，他怕不是招财的，道：“知道了。”金掌柜也不知君华住在何处，上次存钱装的钱也找不到地方通知他。谢允霄淡淡：“在我府上，我会通知他。”金掌柜诧异：“三爷真有本事，竟然把君华弄进了谢府。”笑道：“那得叫他多写点稿子。刚印好的新书还没开卖，就被人订走一半，趁着热度在，得赶紧啊！上次的书完结了。”他还没看新写的什么，合上账本递给金掌柜道：“这是我知道了，去把他写的新书拿来我看看。”是，掌柜下楼没多久，手上拿着薄薄的一册。上楼，谢允霄接过，先是看了看书名《凡尘录》，开篇先是看到阎王投胎，谢允霄还未多想，长大之后是个查案的官老爷，还有妖魔鬼怪，越往后还挺精彩，只不过有那么点不对位，就比如这段，那抬着轿椅出行，睥睨众生的模样，是刻在骨子里的地府习惯。如今顾帘瞧见，满眼不屑，与抬棺出行有何意？也不觉晦气。想到那日凤卓华见他
，掸了掸自己身上。这丫头原是在想晦气。谢允霄咬牙和尚书，暗道：“好啊，喜儿二哥轮到他了，他倒是敢写。”立即起身道：“回府。”朝仪诧异，随口道：“爷，天还没黑。”谢允霄眯眼，冷声：“爷还要听你的。”朝仪脖子缩紧，立即道：“不是的，爷，属下失言。”谢允霄迈着大长腿就下楼，出了茶馆，朝回府的方向走。朝仪更诧异，爷叫你怎么不做了？刚被训，这会儿朝仪不敢多言，挥手叫大家跟上。空教仪因着难得空着，走的也挺快。长街上认识谢允霄的人不少，都奇怪谢三爷今天怎么不做教仪了，排场不要了。因着气性，谢允霄走的特别快。回谢府就问表小姐住哪，这语气一听就知道气性大着。门房手一指，谢允霄便朝着那个方向走。见到人就问。表小姐住哪儿？一个个问过去，走到院门，看到朝六，便问：“那女人住哪一间？”朝六想都没想便回：“最里头那间。”凤卓华刚落笔没多久，正思索，便看到一个齐长身影，大步朝他的屋走来。还没想谢允霄怎么来了，他便进了屋，直直的朝他走来，手上还拿着一本书。凤卓华刚要开口，下巴便被掐住。谢允霄一脚踩着凳子，一手掐着凤卓华华，居高临下，如看蝼蚁。凤卓华皱眉。来者不善，谢允霄冷声：“爷要是阎王，还留你活命。”凤卓华看到谢允霄手中的画本子，道：“三爷也看画本子啊？爷要不看，还不知道。原来爷在你心里就是晦气两个字。”凤卓华瞪大眼睛，求生的本能叫他立即求饶道：“不是，不是，那只是画本子而已，是画本子。你那日看到爷身上掸了掸，不就是觉得爷晦气？”凤卓华脑子快速转动，虽然那天是这么想的，但是不能承认啊，道。三叔误会，我并不觉得三叔晦气。你问双喜，我今日做了什么？我要是觉得三叔晦气，就不会为三叔花重金。双喜反应过来，立即道：“今日小姐出府，什么都没买，只给三爷买了一样很贵很贵的物件。”三爷别误会，小姐根本就没有那个意思。说着，立即去拿匣子，放到桌上打开。这是户外，里头有机关。小姐今日花了一千二两银子呢，就想着给三爷。真的，画本子上的就只是画本子。小姐若是觉得三爷晦气，出门就不会想着三爷。凤卓华忙点头，嗯嗯，随后露出无辜的小眼神。谢允霄看了看盒子里的东西，再看看凤卓华，松了手，拿起护腕瞧了瞧，手工精巧皮质，又是上乘皮料，有暗扣，还有机关，确实是个不错的东西。凤卓华提醒，那根线不要拉，小心伤到人。如此说来，谢允霄便来了兴趣，拿下自己的护腕，带上这两只，还别说，挺配。随后道：“怎么用？”凤卓华起身叫道：“腕下这一根线，从掌心底下拉过，卡在手指中间。若是想要谁倒霉，你就对着他松手。”谢允霄当即对着凤卓华心口：“双喜金，三爷不可。”凤卓华不怕，是不是吓唬他还是看得来的？道：“三叔，你试试，可喜欢？”谢允霄见凤卓华没有半点惧色，没意思，呼就对着床柱子松线。多，多，多。凤卓华道：“可还满意？”谢允霄冷哼。爷是那么好收买的人吗？就这东西一千二，你也太不把银子当回事了。凤卓华道：“三叔金贵着，一般的东西也配不上三叔呀。”这会儿倒是会说好话。谢允霄道：“姑且原谅你一回，再叫爷知晓。你对爷不敬，可没那么便宜。”随后便去床边收针。女子的屋子有一股馨香，尤其是床这边，不禁看一圈屋子，看到一墙面对书时，说被惊到也不为过。怪道脑子好用，原是书读多了。见谢允霄消气。凤卓华和双喜都松一口气。凤卓华，三叔，我今日出府没带银子，叫人记三叔的账。谢允霄眯眼，怎么，说是给我买的，还得我付钱？眼看又要生气，凤卓华道：“不是，不是，我没钱，你也知道的，会还的吗？”他求于人，语气都会弱几分，自己却不知。谢允霄道：“欠你的银子，早就给你放到钱庄去了。”真的啊，那等拿到银票，便不用麻烦三叔了。谢允霄鼻子出气，哼一声。随后拿上桌上换下的护腕，走人。人一走，凤卓华和双喜都松一口气。双喜小姐，刚才三爷真吓人。凤卓华无力道：“多备点好东西保命。”然后揉了揉下巴，掐的时候是真疼。第五十二章，换季。次日，双喜出府，把欠条换成了银票，又去把欠下的银子还上，这才了了事。手里有钱，心里不慌。凤卓华自写都来了底气。两天时间很快。谢新慧和洛林熙回了府，双喜烦透洛林熙了，讨厌鬼又要回来抢食了，跟凤卓华好生商量道：“小姐，我们去三爷的院子好不好？三爷那儿更安静。”凤卓华哪里不知道双喜的心思
，道：“你呀，就知道吃。”不过稿子过了大半，最后的时间，他确实想安静写完。道：“明日去飞羽院吧。”双喜开心道：“一会儿就去跟老周说，明日开始我们待在飞羽院。”刚说完，就见洛林夕和于月回来了。凤卓华停了笔，道：“帮我收起来吧。”然后起了身，朝外走。洛林夕的性子不说到几句是不会回屋的。凤卓华索性先走出去，道：“表妹回来了。”洛林夕这次没有以往开心道：“表姐怎么没去？”凤卓华道：“三叔叫我超叔，明天我还要去飞羽院。他为什么叫你超叔？说是就看上我的字了，别人都不行。超了三天，嗯，还不知道要超几天，累死了。你一个人，嗯，没有人帮忙。”见还有一个没他好过，心情又舒服了些，道：“别忘了问三叔要好处。”凤卓华道：“我不敢开口，这就没办法了。你呢？这一趟出府可有遇到新鲜事？”洛林夕道：“别提了，新会一直跟着姨母，都没理我。你没去，佩佩和玉雪也没去，我就傻呆呆的在大佛寺待了这许多日。”凤卓华好笑：“你不是最喜欢热闹吗？”洛林夕这次也不知道怎么了，跟二叔打招呼，二叔也是爱搭不理。关键是二奶奶朝我翻白眼，说什么一丘之貉，我哪里招惹过二奶奶？凤卓华大概什么原因？道：“你管人家做什么？反正这次真的是无聊，是没有好东西吧？”道。回来就回房好好休息，嗯，我回房休息了。嗯，洛林夕回房，双喜也收拾差不多了，之后便是用晚饭。不用说晚饭，洛林夕又来蹭饭了。双喜道：“小姐，老周说今天最后顿饭，之后就不送了。”凤卓华帮着应道：“知道了。”双喜就吃这点心思，他也是无语。洛林夕问道：“以后吃不到了？”双喜点头：“是呢。”洛林夕吃过这样的饭菜，再吃回自己的饭菜都不香了。这倒是由俭入奢易，由奢入俭难。洛林夕感叹：“要是能嫁给三叔就好了。”凤卓华惊：“你怎么有这样的想法？”洛林夕：“不光我有，佩佩和玉雪也这么说过。”这话题凤卓华不好接。洛林夕道：“三叔要样貌有样貌，要本事有本事，出去人人都敬着，有什么不好？你不想嫁给三叔这样的男子吗？”凤卓华摇头：“我怕死。”双喜叹：“小姐，你胆子不是一般的小。”洛林夕，要是能得到三爷这样的人，我死也愿意。凤卓华，双喜，表小姐有不怕死的决心，可以试试。凤卓华，先过狗那关，再说。一屋子都笑出声。入夜就变更凉了，还有大风刮着，到隔天的时候，起床都冷。双喜给凤卓华找厚袄子、厚棉裤。凤卓华衣服一换，不知道是不是他胖了，浑身紧紧缠着，感觉衣服变小了，腰身玲珑，曲线尽显。双喜，小姐。你是不是比去年长高了？凤卓华道：“可能是吧。”小姐比去年更好看了几分。凤卓华道：“一会儿找府里的裁缝问问，有没有时间做我的衣裳。”双喜，去年我们到过年才穿上新的冬衣，都先紧着老太太、大奶奶和二奶奶屋里的先做。要是表少爷回来，小姐的又要推迟，还不如出府去做两身。外头天气灰蒙蒙，也不知道会不会下雨。凤卓华道：“那有空外出一趟吧。”是。双喜的丫鬟衣服，府里会发。一人两身，小姐衣服是等着做，就没那么快。凤卓华跟洛林夕去给洛明霜请安，两人在外头站了至少一刻钟，谢欣会冷，起不来身，想赖就赖了。他们就不一样，只能干等。等谢欣会起床出来，凤卓华和洛林夕手和脸都冰凉冰凉，就差哆嗦。进到洛明霜屋里，不禁打个寒噤。屋里烧了炭笼，暖和极了。他们一冷一热，一下不适应。洛明霜笑道：“瞧这天气，说冷就冷，以后你们衣服多穿多些。”凤卓华和洛林夕都应道：“是，继而伏身，姨母安。嗯，都坐吧。”雪嬷嬷吩咐人摆饭。说来，洛明霜的早饭就没有谢云霄的精致好吃，可以说捡着金贵的来。而洛明霜这里就普通的多，平日里早上大多是粥、菜，偶尔有鸡蛋，偶尔有笼包，偶尔有丸子，每天稍微有点不一样罢了。同事府里主子，差距怎么这么大？凤卓华疑惑，也只是在心里淡定吃早饭。吃完之后，洛明霜问。小狼那里怎么回事？眼眸是看向凤卓华。凤卓华道：“三叔有一批书受了潮，我瞧着有些都是好书，外头买不到。”洛明霜，难怪要人抄书，在小狼那可遇到什么难事？凤卓华道：“没有难事，只不过那日我与双喜亲眼看到狼犬撕咬活物，吓吐了。”洛明霜笑道：“你第一次见，倒与我那次一样。后来我再未去过小狼的院子。”谢欣会搭话：“我就没见到过，一会儿我去三叔的院子看看。”洛明霜道：“还是别去。”又是狗，又是狼，你又不常去，小心吓坏。谢欣会道。
可我没见过。”洛林熙道：“我也没见过。”小狼不喜别人进他院子，你们要去，得先问过他。好，一会儿去祖母，那我来问三叔。几人起身，准备去给老太太请安。一顿饭，因着屋里暖和，年轻姑娘脸上有点红晕。出了屋外，凉意袭来，凤卓华又是一哆嗦。第五十三章误会。老太太的屋里同样烧了暖笼。进屋便是一阵暖意袭来，洛明霜先请安，之后再是小辈们。待洛明霜、谢新会坐下之后，老太太笑着开口道：“亏得你们昨日回来了，今日回来的多冷啊！”洛明霜道：“谁说不是？这天一冷，我便想着新嫌他们衣服够不够。”谢老太太道：“还不快叫府里人送衣服去？”“好，一会儿我便去安排。”谢老太太道：“现在就去安排，我这里又没什么大事，去吧。”洛明霜便又起了身道：“好，儿媳这便去忙活。”洛明霜一走，他们几个小辈跟着走，说好要去三叔的院子。这会儿没遇到三叔这个人。到了飞宇院门口，谢新会道：“母亲，我们去三叔院里看看。”洛明霜点头，先回了。谢新会随后道：“你们在院外等着，我去问一下三叔，你们能不能进他院。”这话里外分的清楚，叫人听了不舒服。洛林夕点点头。凤卓华是可以进去的，但是又不想表现的跟谢允霄很熟。双喜小声道：“小姐，我回院里去拿稿子来。”凤卓华道：“去吧。”谢允霄今日未出府，外头冷，他也懒得出府，待在书房。见到谢新会进书房，还以为府里有事，问：“什么事？”谢新会道：“三叔，我们想看看你的狼，外头还有一个表姐和表妹。”谢允霄皱眉，语气沉沉道：“你要看就看，别把什么人都往三叔院里带。”哦，被训，谢新会悻悻出了书房，只得自己去林子里看看狼群。许是刚未过，这时还在咬生肉。有狗冲着他叫，有绳拴着他也不怕，只不过看几眼新鲜镜头一过，便就不感兴趣了。随后便出了飞宇院，对着洛林夕道：“三叔，只让我看。”洛林夕失望道：“那我们便回屋吧。”凤卓华道：“我还要去抄书，你们回吧。”洛林夕更失望了，只有他一个在院里闲着了。凤卓华进了飞宇院，同样去找谢允霄，他的书房里同样烧了暖笼。凤卓华道：“三叔，我院里有林夕不方便，这几天我就在你这里写字了。”谢允霄想了想，水榭确实凉快，暖阁也没造好，道：“你便在这书房与我一道吧。”一道。凤卓华弱弱问：“三叔不出门吗？”谢允霄皱眉：“爷出不出门，还得听你的。”凤卓华摇头：“不是，只是三叔跟我带一个屋。”谢允霄看着凤卓华，冷声道：“没看到爷就只有一个暖笼吗？还想爷给你腾地方？”“没有，没有。”凤卓华顿时没了脾气。谢允霄吩咐：“朝一，再去搬个桌子进来。”昭仪立即应声去办，接着双喜和朝一差不多时间进来。双喜小声道：“小姐，这里写字手不冷。”凤卓华点头。桌子笔墨纸砚摆放好，凤卓华与谢允霄坐一边，中间隔开一个桌子的距离。要说谢允霄书房最多的是什么，那就是账本了，一块一块分了东南西北。反正凤卓华是没看懂。坐下没多久，就看到朝一拿了一摞账本过来，道：“北边送来的账本。”谢允霄问：“可有传什么话？”朝一道。说是辉爷找过爷，谢允霄挥手，朝一退下，双喜嬷嬷不敢发出声响。凤卓华感觉静不下心，开始看自己的手稿，看着看着，发现自己与男女感情这一块不会细写。若说之前可以借鉴别人书里的，再融合辉写搞笑的写法融会一下，还说得过去。那么这个就严谨了些，毕竟是查案的，与感情如嬷嬷，须得一点一点加入水，慢慢研磨成色。感情也是一样，润物细无声的一点一点加入。许久，凤卓华都没有下笔。而是在思考，随后转向谢允霄，他会喜欢什么样的女子？如谢允浩就很好明白，见一个爱一个，感情不会深厚。但谢允霄他就一片空白，想象不到他喜欢什么样子的。衣服勒得他不舒服，尤其是腰身。凤卓华许是沉浸在自我里，手不自觉解开衣领扣子和腰身扣子。双喜刚要问是不是衣服穿的不舒服，那边谢允霄皱眉出声：“爷对干扁四季豆不感兴趣。”看了他老半天，然后解衣服：“有病吧？”啊，他知道他在想什么。凤卓华问。你喜欢丰满的女子？谢允霄转眸，上下打量凤卓华。此时的他腰身确实还算不错，就这点姿色就想勾引她。道：“也喜欢什么女子？你感兴趣？正为这事儿犯愁呢。”凤卓华点头。三叔喜欢什么样的女子？谢允霄好笑看着凤卓华，道：“自然不是你这样的。”凤卓华抓不到任何信息，问道：“那如二房三姨娘那般，你喜欢吗？”谢允霄想了想，顿时脸黑。不喜欢她这样，就一定是大胸大屁股吗？道、啊、也喜欢什么女人？要你知道。凤卓华失望，半点信息没透露。谢允霄道：“再对爷起歪心思，也可不客气了。”啊！
，什么歪心思？凤卓华看了看双喜，问：“我起什么心思了？”双喜摇头，他哪里知道？道：“小姐，衣服小了，穿着难受，不如就不穿了。这里暖，不需要这件袄子。”凤卓华点头，道：“帮我取一件外衫来吧。”双喜点头。谢允霄皱眉，是他想多了，道：“府里没衣服给你穿吗？”双喜道：“府里做小姐的衣服都是排在最后，小姐长了个子。”很多衣服都穿不上了，凤卓华道：“等天气好些，出一趟府就行。买的衣服哪有做的合身？不过这是他管不了，惹闲话。”双喜出去，凤卓华就开始想谢允霄刚才阴阳怪气的什么意思。想到什么，低头看了看自己的领口，深吸一口气，气呼呼道：“三叔放心，我也不会喜欢三叔这样的。”随后扣上领口，道：“刚才想着是没别的意思。”他气呼呼扣扣子的动作特别突兀，好像刚才被怎么了一样。尤其是这会儿屋里只有两人。谢允霄已然知晓这人没心思，道：“没有就好。”随后看着账本，若有所思。第54章，花茶，袄子换成厚一点的外衫，在有暖笼的屋子里刚好。适应环境之后，凤卓华落笔神速，纤细白手握住笔，安静书写。之后，整个屋子只有纸张翻动的声音，速度有点快，时不时一下。到五十，朝一进屋，声音有点大，问：“爷，在书房用饭还是？”书房的桌子小摆不开。奈何暖和，谢允霄道：“书房，他倒是无所谓。有人怕是会冷。”朝义应声：“是。”老周带着人来上菜，几乎鱼贯而入，带入了一些冷意和嘈杂。凤卓华皱眉，脑子里的东西还没写完，有点吵。随后在手稿记录接下来的要点，放下笔。双喜接过凤卓华的手，给他揉按道：“小姐，还有多少？”凤卓华道：“快了。”双喜道：“我要第一个看。”老周退下，双喜也下去吃饭。四方桌菜都堆了三个菜在上头，好在摆得不乱。凤卓华见自己碗筷挨着谢允霄，端过碗筷，在他对面坐下，保持距离。谢允霄淡淡：“爷吃菜又不吃你。”凤卓华弯唇：“这不是怕三爷嫌我，也怕自讨没趣。”谢允霄瞥一眼：“你觉得爷嫌你了？能进书房自然是不嫌了。”凤卓华讪讪道：“我说错话，三爷莫怪。”真是这人什么脾气，感觉动不动就要生气。之后便是碗筷偶尔碰撞声。为了把银子吃回来，凤卓华自然没客气，光捡好吃的吃。菜品量少，但精致。一顿午饭，两人刚好吃的七七八八。凤卓华不禁感叹：“三爷就差一个饭搭子。”谢允霄擦了嘴，瞥眼，起身，道：“一会儿稿子给我看看。”凤卓华道：“不行。”谢允霄道：“怎么，拿爷做参考，还不能第一个看？是不是又写了对爷不敬的话？”凤卓华想了想，自己有没有对三爷不敬？应该没有吧，道：“我还没写完。”写完之后还要检查，估计还得两三日。谢允霄算着时间道：“时间给多了。”凤卓华瞪大眼睛，气恼：“我不要休息的吗？”谢允霄好笑：“啊，爷爷没说别的，这么大反应做什么？”凤卓华这人真会欺负人。吃过饭，老周带着人来收拾，看到吃完的菜，笑道：“爷今日胃口不错。”谢允霄点头道：“上些茶点。”老周应下，去准备。双喜回来，笑嘻嘻的，也不知道遇到什么好事。凤卓华问：“怎么了？”老周说：“三爷的饭搭子不错。”凤卓华也不知道这话谢允霄听到没有，看向谢允霄，不成想谢允霄好笑的看着他，也不知道在笑话什么，四目相对。凤卓华一下红了脸：“什么是自己给自己挖坑？这就是。”凤卓华冤怪道：“这事儿有什么好笑的？我以为你遇到什么开心事了。”双喜：“这事就值得开心啊！三爷吃好，老周开心，老周开心，后厨时不时就会有好吃的，整个院里的人都开心。”凤卓华，他就不应该问，坐回自己位置，看手稿。双喜小姐刚吃完，休息一下再写。凤卓华点头。老周来上茶点，是两份，一是绿茶，一是花茶，还有糕点水果。老周笑道：“夏日里晒的小菊花，表小姐喝喝看，都说味道还行。”凤卓华道：“多谢老周，有心了。”老周，表小姐客气了。随后带着人退出。谢允霄坐下，倒了花茶，道：“爷都没喝过。”凤卓华坐对面，拿起小杯子看了看，这琉璃盏的杯子很贵啊，这茶壶也得小心着。想是大房都没有这些好东西。凤卓华小心翼翼倒一杯，闻了闻，真香。随后小口小口喝下，小嘴嫣红，衬得明媚，赏心悦目。凤卓华再拿一个普通的杯子倒给双喜，道：“双喜，你来尝尝。”双喜立即接过，道：“谢谢小姐。”两人都小心翼翼看过谢允霄的脸色，好在人家没什么反应。凤卓华如何？双喜如牛饮喝下，吐出两个字：“好喝。”
，加上表情，好像是什么人间极品之物。谢允霄服了。凤卓华小心看向谢允霄道：“能不能向老周买一些？”谢允霄淡淡道：“自己去问老周。”双喜高兴道：“我一会儿就去问。”凤卓华再给双喜抓了几颗桂圆，自己也吃了些，也就休息差不多了。第五十五章，针对。一下午有事做就很快，二册最后在收稿阶段，凤卓华恨不得熬夜弄完，实在是人吃不消。下午停笔好几次，双喜也给凤卓华揉按过好几次的手。谢允霄半下午出去一回又回来，想是出去透气了。到晚上，两人搭在一起吃饭，一如中午那般。吃过之后，双喜回来，小姐，稿子带回去吗？明日反正还来。凤卓华想了想，看一眼谢允霄，他还没检查，再者也怕谢允霄偷看，万一有不敬的地方，又是得罪。道：“带走吧，一会儿有人收拾，不懂会弄错。”看凤卓华心虚的样，谢允霄道。爷这儿的人可不会乱动东西，收来收去也不怕麻烦。凤卓华摇头，不麻烦。谢允霄大大方方坐到凤卓华坐的位置，拿起正稿，瞥一眼凤卓华，道：“走吧，也不会把你的稿子弄乱。”说来他也好奇后续，小妖精受伤装柔弱，他也想看看凤卓华把严三爷写成什么样，毕竟照着他的性子写的。凤卓华大脑快速转动，没写什么不好的吧？可故事从一开始，两人互看不顺眼，肯定有稍稍得罪的地方，只得道。三爷要是看到不喜欢的地方，可别把自己带入，毕竟画本子而已。谢允霄冷哼，心虚什么？凤卓华抿嘴，算了，不管了。道：“双喜，回吧。”是。双喜走到桌边，对着谢允霄道：“三爷，小姐的稿子顺序不能错，手稿字要凌乱一些，莫要混在一起。”谢允霄挥手表示知道了。他从最后往前看，想来是懂这些的，双喜便就放心了。走出书房，凉意袭来，凤卓华又是一哆嗦，双喜。小姐，我们拿自己银子买个炭炉吧。凤卓华，府里看到会多想。再说炭这个东西，一买一大包，不好藏。府里姨奶奶都没有，他们这些外人自然也是没有的。哦，双喜失望出声。两人边走边说，朝一听个正着，进了书房，便把这话说给了谢允霄听。随后道：“人都说寄养在谢府是他们的福气，表小姐这边就不是。”谢允霄看手稿不语，朝一又道：“听双喜说，表小姐冬衣都小了。”府里又轮不到给表小姐做衣服，出去买，叫大奶奶知道又会多想。府里人知道还有闲话，听着也有几分可怜。谢允霄淡淡，你很闲。朝一忙摇头，忙道：“属下多嘴。上次表小姐说冷就造暖房，这会儿怎么就无动于衷了？”谢允霄放下一张稿子，又从底下拿出一张，吩咐派陆青去北边问辉爷有什么事，没有要紧事，我今年就不去北边了。朝一立即应声去外头吩咐人。屋里只有谢允霄一人，看着看着嘴角上扬。旺财竟然是判官误入凡间，他这脑子真是奇奇怪怪的想法都有。嗯，里面还有上次嫌弃他矮的话，气狠了的心情也写在上面。又不是你女人，要你嫌矮？谢允霄越看越好笑，这人真的就剩脑子了。手稿看完也不早了，将手稿用镇纸压着，看了看手稿和废稿差不多高，看着确实不容易。看了看护腕，沉吟片刻，起身。入夜后的凉风简直入骨，凤卓华小跑回屋就差哆嗦了。双喜忙去点灯。叫凤卓华先躲被子，他去弄热水来。凤卓华确实冷，便就先躲进被子。外头有朝武在，双喜不在，凤卓华也放心。没多久，双喜回来，空手而归，嘴里都是委屈，道：“小姐，后厨不知道怎么回事，说我去太晚，没热水了。”凤卓华诧异，这么多主子要用热水，怎么会没热水了？双喜也不知道，道、哦：“我们跟姨奶奶们用一个后厨，这么多姨奶奶，根本不会这么早就不烧水了。”凤卓华拧眉。这边的后厨归二房管着，一想就明白是什么事了。吴宇道：“没热水就早些睡吧。”双喜道：“小姐以后怎么办？他们故意针对小姐。”凤卓华也不知道怎么办，道：“先睡吧，明日再说。”双喜无奈，点头去关门。第五十六章欺负。再次起床，天又冷了几个度，灰蒙蒙的天伴着雪粒子落地变化。双喜，小姐今日还是把袄子穿上吧，紧就紧些。若是再如昨天那般，定要受凉。凤卓华打个喷嚏，道：“好，拿来吧。”穿好衣服起身，双喜去打热水。好在早上给了一壶热水，倒出来的稍稍有些浑浊，还没洗呢。于月就跑来，对着双喜耳语几句，双喜立即变了脸，上来就把热水给泼出门外。凤卓华问：“怎么了？”双喜道：“小姐，谢府咱们是不能待了，他们给奴婢的水是二奶奶用过的。”于月也是听了一耳朵，才来告知我。凤卓华立即冷了脸，这地方果真是越来越讨厌了。道，我们知道便好，这事儿不要到处说。小姐，难道咱们水都不要喝了吗？
。凤卓华秀眉拧起，思虑一番，道：“你叫朝武去外头买个小炉子和烧水壶，他是三爷的人，做什么应该没人说道。”小姐，双喜都要哭了，这事儿告诉大奶奶吧。凤卓华，告诉大奶奶，了解全因之后，被说到的还是我。双喜，那跟三爷说，他是我什么人，无亲无故，帮着我去得罪二房，你想什么呢？那就一直忍气吞声吗？凤卓华收拾好自己，道：“按我说的去做吧。”是。于月知道，自然洛林夕也知道了，跑到凤卓华屋里问：“怎么回事？你得罪二奶奶了？”凤卓华道：“准确的说是得罪二爷，原因你也知道的。这事儿不要跟姨母说，我自己会解决。”为什么不跟姨母说？洛林夕不解。凤卓华，我的名声不要了，这点事到处说。洛林夕秒懂，道：“那以后怎么办？我有办法，没事的，先去请安吧。”新会起的没那么早，可以晚些去。凤卓华道：“今天下雪粒子，许是去了就叫我们回来，早去早回吧。”说的也是，那走吧。果然，去到福翠院，连洛明霜的面都没见着，雪嬷嬷便叫回。凤卓华跟洛林夕两个方向，他去飞雨院，抄书是个好借口，就不知道能用多久。双喜交代朝武去办的事，朝武立即报给谢允霄。没办法，整个飞雨院都以为表小姐会是将来三房的三奶奶，一点小事自然就上报了。谢允霄暗道：“怎么这么多事？只到了剧，就按他说的办。”朝武应声去办事。谢允霄再到书房见到凤卓华时，莫名觉出几分可怜来。双喜去后厨给凤卓华端了水来，还有帕子，谢允霄也只做不知。若是一般人，怕是早就哭爹喊娘，将事情闹大。他好像跟个没事人一样。吃过早饭之后，凤卓华便沉浸式写稿。无他，唯有自己强大，才不会再叫人欺负了去。午后的茶点也不吃，只顾着写。写写，这种沉默类似于积蓄力量，在哪一天就突然爆发。谢允霄偶尔猜想他在想什么。快入夜，凤卓华吐出一口浊气，真的是一口气写完。双喜问：“好了吗？”凤卓华道：“就差检查了。”双喜：“我帮小姐检查。”他迫不及待要看一遍。凤卓华摇头：“我自己来，万一有要改的地方，你也不知晓。”哦，吃过晚饭，凤卓华继续，灯光昏黄。看得人眼睛酸涩，也没有停下他的脚步。越被欺负就越坚韧，倒是不错的性子。待一切完成，书房里就他一人。后厨老周端了夜宵来，双喜跟在后头，笑开了花。老周笑着道：“表小姐辛苦，这是三爷特意交代的。”凤卓华点头，端过那碗银耳羹，道：“多谢老周，表小姐客气。”老周一走，双喜忍不住道：“小姐，您能不能对三爷有那么一点点的想法？三爷面冷心热，是个不错的男子。”凤卓华瞥眼。你还让不让我吃？没看到他凶我的时候什么样吗？随时随地被捏死那种，你敢嫁？双喜想了想，那模样他也怕，道：“小姐快吃，我不说了。”真是被一碗羹汤迷糊了眼，还是小姐清醒。凤卓华吃完银耳羹，浑身舒服，出了书房，寒意袭来，什么舒服都被吹散。主仆俩小跑回自己院里，朝六已经烧好两小壶热水。还别说，朝六本来站着比较冷，有炉子之后，有事干还不冷了，狗都喜欢围着炉子转。凤卓华回屋，双喜道：“也不知是福是祸，小姐要热水还方便了。”凤卓华，明天拿点银子给朝五、朝六。是，第五十七章。不知，王清月叫人看着点凤卓华的情况，两天半点消息都没有，不禁疑惑，问了下人一点事，居然还有许多他不知道的，便就去找了骆明霜。骆明霜最近在张罗女儿的陪嫁，没有空闲的时候。王清月一来，骆明霜就放了手中的事。骆明霜笑着道：“今日怎么有空来我这儿坐坐？”王清乐找位置坐下，不咸不淡道：“我乃日不是清闲者。”骆明霜道：“弟妹后院那么多人，还能清闲，那就真的是有福。”这话王清乐不爱听。后院那么多人就是他的刺，关键谢允浩就是个收不住的。道：“大嫂的福气才是在后头，汴京的两个姨娘替大嫂分担了多少事去？”骆明霜收了表面客气，那又如何？只不过是两个不能下蛋母鸡罢了。谢府的将来才是最重要的。道：“说的也是，男人省心最好。”要是个不省心的，就头疼了。王清乐不自觉就来了火气，压了压，转了话题道：“说来，你的养女倒是最叫我意外，每天准备好的饭菜都不来吃，原来有更好的地方。那么以后我叫下人不准备他的饭菜了。”骆明霜当初也是为了省事，听了谢永浩的话，才把那两个丫头的吃食分到二房处，一个院子两边吃，到底也不好看。道：“他呀，这几日都在飞雨院抄书，在小廊处吃饭。”王清月道：“小廊何时这么好说话了？”骆明霜。哪里好说话？抄书不得花些精力，这也不是一般人能做的。王清月冷笑道：“大嫂真的觉得他在抄书？”嗯，弟妹什么意思？啊？’
。王清月弯唇，面上并未有笑意，道：“他们院里多了两个看守，是小狼安排的。在抄书之前，凤卓华的吃食就是小狼在安排。大嫂啊，最近只关注新会，都不知眼皮子底下的事。”洛明霜眉心凝起，他怎么都不知晓。王清月道：“老太太的逆龄大嫂也知晓，养女养的好也是一种福气。要是那些个心思不正的，那就不知道了。”说完起了身，继而道。他是大嫂的人，老太太知晓，怕也会认为是大嫂受益。洛明霜冷着脸没回应，他要弄清楚事情，不能只听一边。凤卓华稿子写完，谢允霄也是看人可怜，把人一起带了出去。雪粒子停了，冷风不减，时不时还有青石板上结了冰，要是不留神，就会叫人摔了跤。凤卓华今日要办很多事，一是交稿，二是买衣服，三是去衙行看看。不管是自己的宅院还是铺子，他总要了解一番。谢府自然不是长久所待之地。谢允霄今日没坐轿椅，凤卓华好奇问：“三爷今日怎么不坐轿椅了？”说起这事儿，谢允霄就来气，眯起眼，咬牙道：“除非你的书不卖，那一下得损失多少不知道。”闭了闭眼继续走。凤卓华一愣，那话确实照着他写的，太写实了。以后看到他就想到晦气两个字，确实，确实是他不地道。讨好道：“三爷莫怪，今日三爷喜欢什么，我包了。”谢允霄好笑，钱没挣多少，口气挺大，挑眉道：“可是你说的。”凤卓华觉得自己的话有漏洞，伸出一根手指，语气又弱了几分，道：“包一件。”谢允霄嗤一声，道：“欠着，这里可没什么好东西。”哦，大长腿气势足，走得快，后面的人几乎小跑，包括凤卓华。随后气喘跟不上，才回想起他跟着做什么，带着双喜掉了队，随后逛自己的。雪嬷嬷去飞雨院找人，却被告知表小姐跟着三爷出门了。洛明霜知晓，王清月的话便信了七八分。谢允霄哪里是看得上养女的？卓华到底用了什么本事？随后叫了洛林夕去说话，突然叫他。洛林夕有点忐忑，想自己是不是犯了错，进了屋，不曾想问的是关于表姐的。洛明霜问：“卓华的饭食何时由飞雨院那头送了？”谢新会道：“现在没有送了，也就表姐伤了脚，送了几日。”这话洛明霜不信。谢允霄什么性子，霸道张狂，在外要是谁对他说几句坏话，都得放狗咬去半条命，还会对这几个丫头心疼不成？问。卓华这么说的，洛林夕点头。洛明霜问：“那你院里的看守怎么回事？”洛林夕反而疑惑问道：“不是府里安排的吗？”洛明霜皱眉，眉眼凌厉起来，道：“这也是他说的。”洛林夕点头。洛明霜再问：“还有什么地方我不知道的？”洛林夕摇头，想了想道：“表姐自己使银子买了炉子水壶，叫看守帮着烧水，这是为何？”洛林夕小声：“后厨那头说是给表姐用的是二奶奶用过的水，这又是为何？”洛林夕不知道该不该说，道：“也是这两天的事，什么原因我也不知。”洛明霜皱眉，问一点是洛林夕什么都不知道，道：“好了，你去回吧。”洛林夕伏身，是姨母。第五十八章签名。凤卓华先去成衣铺子给自己买了一身男装，随后给自己买了两身简单的冬衣，跟府里做的不一样，一看就是外头买的，也不能买多了。冬衣不便宜，如那种一看就是谢欣会穿的好毛子也不能穿，银钱怎么来的就不好交代。随后穿着男装就去交稿。金掌柜看到凤卓华，就像见到宝，他的书上来就抢完了。别人看看半天功夫，隔天就有人来打听，就这个热度，店里生意能不好吗？尤其是这个人妖新话题，有新意不落俗套，比之前那写的更好。金掌柜道：“来交稿好啊，店里好多老客户又来问了。”凤卓华问：“新书已经卖了吗？”何止，已经卖完了。凤卓华惊道：“以往印书不得半个月一个月，以往是以往，现在除了官家的书。”你的书排在最前面，凤卓华懂了，赚钱的先来。交过稿，金掌柜里了里道：“谁都不会嫌钱多，你这段时间什么心思都别想，在家写书刚好，趁着大家都喜欢的时候。”凤卓华，你看我交稿就知道，我已然很勤快了。本打算过年交的，这都没给自己休息时间，还想休息？金掌柜道：“这事儿我得跟你好好说说。这卖书你不懂，今日你的书好卖，明年就不一定了。当今世道，什么人都不缺。”这话本子后来者居上比比皆是。在你之前是水中月的书好卖，这不他的书才卖两年，如今就没了响动。凤卓华点头，这写话本子能不能写一辈子两说？道知道了，多谢金掌柜提醒，知道就好，回去继续。凤卓华，出了书四，双喜问公子，接下来去哪？凤卓华去衙行，去衙行做什么？还记得我说过什么吗？买铺面和买宅院都行，他日不在，谢府也有自己的地方可去。开着窗的茶楼。两人正好听到这话，顾行舟叫道：“凤兄！”凤卓华疑惑，不知道是不是叫他，抬头看到探头的顾行舟，露了笑意，挥手。顾行舟手一招
，上来。凤卓华点头。楼下有飞雨院的人，以前对他不熟，现在都认识他。他这一身俊秀公子的模样，还是把人惊艳到的。凤卓华问：“三爷也在这里吗？”朝九点头。三爷出门，这里最常来。凤卓华点头，上二楼，看到朝一和另一个顾行舟的护卫一起守在门口，疑惑问：“顾行舟在哪个包房？”护卫开的门，进去之后。顾行舟和谢允霄都在，面对面坐着。顾行舟道：“来坐。”凤卓华点头，面对面坐哪个人身边？随后果断坐到谢允霄身边。他撩袍子坐下。顾行舟道：“阎王你不怕？”凤卓华哪壶不开提哪壶，问顾兄也看花本子。说起这个，顾行舟笑了一早上，道：“本也是不看的，看过凤兄的，才看到现在，从来没有哪一本书叫我如此开怀。<笑>”身边人气场不对，凤卓华拱手作揖，求放过。道：“顾兄，小弟能不能活命看你了？”如此，顾行舟笑得更大声了，到后头到了捧腹的地步。凤卓华和谢允霄就看着顾行舟，等他笑够再说。好一会儿，顾行舟喝茶缓过之后道：“凤兄，你是我见过最有趣之人。”凤卓华岔开话题道：“顾兄在金陵待多久？”顾行舟：“明日便回汴京了，以后再见你们不知何时。”说来，话本子我可是买了许多，你还未签名。凤卓华，你还真的啊！他还没签过呢，顾行舟自然是真的。换道行武，门打开，侍卫拱手，爷，顾行舟去书寺把爷买的书提来，再准备笔墨。是，门关上。顾行舟问：“刚才听到你说牙行，这是打算做营生？”没想到顾行舟耳朵这么灵，这些事他可不想叫谢允霄知道。道：“只是去了解一番罢了。”顾行舟，你身边就有个行家，无需舍近求远。凤卓华讪讪道：“顾兄说笑。”又岔开这话题道：“你二人很熟。”顾行舟道：“认识好几年了，有机会便会一道。”哦，真叫人没想到。顾行舟、凤兄也叫人没想到，这才多久未见，又俊秀了几分，倒是没有上次那般清瘦。真是哪壶不开提哪壶，都三壶了。他被养胖了吗？好在门打开，一摞书拿来，还有笔墨。凤掌柜带头，还有签名，我怎么没想到？签名不是可以多卖点钱？谢允霄挑眉，想到什么？道。店里弄几本卖卖试试。金掌柜应道：“好嘞。”凤卓华，第五十九章践行。一摞书，签名费了好一会儿。自己的字太过秀气，他决定潦草一些。签完之后，竟然形成自己的特色，看着还挺有成就感。顾行舟过来看两眼，道：“没想到凤兄写的一手好字。”凤卓华道：“顾兄说笑，名字而已。”顾行舟问：“说来，这是你笔名？你自己名字叫什么？”凤卓华签完最后一本之后。暗想叫什么名字好，想到弟弟便道：“凤卓明。”哼，那后头半天说不出一句话的人来了一记冷哼。凤卓华起身道：“顾兄明日离开，今晚我替顾兄践行，此来一趟，帮了我大忙，还未表过谢意。”顾行舟好笑道：“有了谢礼，还有银票，今日还替我践行。凤兄，你跟谢三爷可是两个性子。”嗯，什么意思啊？顾行舟打开折扇，遮挡谢允霄视线，在凤卓华耳边耳语几句。凤卓华登时笑出了声，随后看一眼谢允霄，就收到一记凌厉的眼神，收了笑意道：“老地方，三仙楼。”“好好好。”随后两人坐下。凤卓华替谢允霄倒水，道：“谢三爷是我的老板，顾兄可得替我的小命想着些。放心，我要是你老板，都得惯着你，哪舍得你的小命。”凤卓华瞥眼，谢允霄确实有那么点惯着他，想来也是看在他现在还有些价值。凤卓华道：“三爷一会儿一起去三仙楼，想吃什么我包了。”谢允霄淡淡不去，就冲着刚才他敢笑话他，就不能给面子。凤卓华道：“去吧，平日里你罩着我，总得给我一次机会。像今日这样的时候，千真难得。”顾行舟道：“我在金陵救你一个好友，你不去算怎么回事儿？你要不去，以后到汴京我也不招呼你，你也别来找我。”谢允霄瞥眼道：“你二人说的什么？我没放狗，都是给面子。”凤卓华和顾行舟对视，这人是气性上来了。两人一同举起茶杯，对着谢允霄道。我二人陪个不是，谢允霄冷哼道：“你们倒是有默契。”顾行舟道：“要不我怎么说凤兄这人能处？他这兄弟我是交定了。”随后把茶杯给到谢允霄道：“别婆婆妈妈，刚才的事又不是大事，翻篇了。”谢允霄勉为其难，接过，三人一同喝下。看一眼凤卓华，到底是认识他没全面，本以为柔柔弱弱，做什么事倒是挺会拿捏分寸。将入夜三人坐的顾行舟马车去的三仙楼，说到教义。顾行舟又是好笑，对着凤卓华道：“以后他出行得走路，想想都好笑。”谢允霄道：“我谢府没有马车不成？”凤卓华道：“算我的
，算我的，我欠三爷一辆马车。”谢允霄看一眼凤卓华，这人什么性子，就赚的这些钱，怕是没两天霍霍没了。凤卓华自己也意识到，以前他没钱，现在有钱了，当真是个大方的性子。顾行舟好奇问：“你上次给郡守多少银子？”凤卓华伸出五根手指，顾行舟点头：“五百两，差不多。”凤卓华想哭，是五千两。顾行舟脑袋嗡嗡，虽然不是他的银子，可是把人当了兄弟，道：“五千两在汴京都可以买个大宅院了，你这是真有钱。”凤卓华肉疼死了，踹了踹谢允霄，道：“都怪你。”谢允霄淡淡道：“我跟你很熟。”凤卓华双手抱胸，转头哼一声。顾行舟道：“凤兄不会办事，以后谢兄你看顾着些。”谢允霄淡淡，他本事大着呢，要我看顾做什么？顾行舟，看在我的面子上，以后你们也是兄弟。你再精灵也没什么朋友，凤兄这人真不错。凤卓华，什么兄弟？他要是做他姐妹，他就给面子。哼！三仙楼到了，三人一起上楼，正巧遇到丹郡守，是别人宴请他。这么多人，丹郡守就看到凤卓华了，上前来打招呼，先对顾行舟作揖，顾世子，随后道了声“君华公子”。凤卓华作揖，单郡守。丹郡守笑着点头，道：“你三人也来吃饭。”凤卓华点头道：“小聚，你们请。”好，顾行舟又想笑。谢三爷什么时候变成隐形人了？几人上楼，顾行舟小声道：“谢兄想是没拔毛，凤兄是他的财神爷。”谢允霄不语，他的钱来之不易，自然花在刀刃上。看了眼凤卓华，这人怕不是散财童子投胎。第六十章，醉了。吃饭的时候，因着比较随意，一开始几人吃吃喝，还算比较惬意。只不过凤卓华到底不胜酒力，脸上皆是红晕，衬出几分女子之态来。迷迷糊糊，眼眸迷离，单手撑着脑袋。顾行舟一时看呆了，对着谢允霄道：“他若是女子，定也是绝美。不知他的胞妹可是长得与他一模一样？”胞妹，他倒是能说道：“不一样。”顾行舟失望，可惜了，要是一模一样，我倒是想见见。谢允霄淡淡，喝过手中酒，道：“差不多了，走吧。”凤卓华点头道：“我不行了，还得早些回府。”顾行舟起身要去扶凤卓华，谢允霄道。顾兄先回吧，他交给我。顾行舟，你们没有马车，我送你们回府。谢允霄道：“之前已叫朝仪回府驾马车，这会儿应该在门口。”那行，我便先回了。来金陵记得找我。谢允霄点头，明年。好，把他也带上。顾行舟手一指，谢允霄看一眼凤卓华道：“再说吧。”好，顾行舟走了，谢允霄也起身，凤卓华也起了身，顺手就挽上谢允霄胳膊道：“借个力。”谢允霄道。就这点酒，就把你喝成这样。凤卓华道：“上次丹郡守在的时候，我都是小口小心着喝。今日你在吗？”后面的话语竟有几分软浓撒娇。谢允霄不禁道：“女孩子家家也不怕在外面出事。”凤卓华弯唇：“这不是有三叔在吗？”两人出了包间，走下楼。凤卓华吩咐双喜付银子。双喜道：“小姐之前交代过，已经付好了。”凤卓华点头道：“回府。”谢允霄的马车很大，马也壮硕。凤卓华第一次见这么帅的马谢，上前摸了摸马，道：“你有马车了呀？”谢允霄沉声：“上车。”凤卓华气：“上就上，凶什么凶嘛？”马车有点高，谢允霄抬腿的是，凤卓华愣是爬不上去。谢允霄看不下去，将人打横放马车上。凤卓华道：“谢谢哈。”然后手脚并用爬进马车。谢允霄，他男子装束，在谢允霄面前又毫不遮掩自己本性，活灵活现，女态毕露，软浓也娇憨。谢允霄进马车，看到凤卓华不是坐着，是躺着，真是无语。他道：“坐好，脚垫脏，脏啊！我没看出来，这是什么毛？挺舒服。”谢允霄淡淡：“北雄。”哦。凤卓华爬起身，马车走动，他一个不稳，朝前扑去。谢允霄双手接住，许是个头插踞，接着他很是轻松，就是帘子放下之后，半点光没有，将人接到了怀中，脸颊也被他的脸蹭了一下，太软了，很不舒服。车厢里很是黑暗，女子的气息很静，甜甜的直冲他的鼻腔。凤卓华无知无觉道：“对不住，太黑了，坐哪儿？”他手撑在谢允霄大腿根处，碰到十字急也不知，用力撑起。某人一记闷哼，快速将凤卓华撑起，放在自己身边，沉声道：“坐好。”哦，马车走动，晃晃悠悠。凤卓华撑着脑袋，没多久便靠在谢允霄身上，气息平稳，想也知道是睡着了。谢允霄端坐，什么也没做。却是喉结微动，身体从刚才闻到他的气息便有了变化，直至现在，此刻他竟然靠在他怀里，也不怕他把他给生吞活剥了。谢允霄眼眸沉得厉害。
，直至回到谢府，还不能不管他。谢允霄将人他抱出马车，将人安顿在水榭的房中便走。双喜赶紧去打水，给小姐稍稍擦洗一番。回来自然很晚，骆明霜竟然一天都没守到人。想到人跟小狼出府，总不会一直不来见他，便就把凤卓华放在一边，隔天再说。第六十一章问话。隔天，因着生物钟的关系，凤卓华跟平常差不多时间起床，看一圈屋子有点猛，又觉得这里有点眼熟，唤道。双喜，双喜刚好端来热水，见人醒了，问：“小姐，一会儿去给大奶奶请安吗？”凤卓华道：“自然要去。”这在哪里？三爷的水榭，昨日小姐喝醉了，三爷抱着小姐就朝水榭走，想来是怕府里人看到有闲话。哦，起身更衣吧。还好昨天买的衣服他都带着，当时就换了合身的衣服。凤卓华换好衣服，朝先朝着自己院走。他得先知道昨天没回院里，洛灵溪知不知道。回自己院没看到洛灵溪，便转了方向去福翠院，脑中思索祝飞宇院这事儿怎么解决，还是老实交代。到了福翠院，洛灵溪已经候在屋外。雪嬷嬷瞄了他一眼，进屋。凤卓华小声：“嬷嬷问你话了。”洛灵溪点头。后头的话自然不用问，站了一刻钟不到，谢清慧起了身，看到凤卓华便问：“昨日母亲派人找你几次不见人，你去了何处？姨母可是有要紧事？”谢清慧摇头：“母亲没说。”三人一到进屋。骆明霜端坐着，凤卓华进屋便朝他看。这身衣服，骆明霜就没见过。谢清慧附身，母亲安。骆灵溪，凤卓华附身，姨母安。骆明霜眼眸凌厉问：“昨日没回自个儿屋，去哪了？”凤卓华细声：“昨日宿在三叔的院里。”后赶紧解释：“昨日跟着三叔出府，三叔有事，见了有人。昨日把我带出去，也不好把我丢下，叫我在外吃了酒，我不胜酒力，喝醉了，回来在三叔的马车里睡着了。故而三叔将我安排在飞宇院将就一晚。”骆明霜不是抄书吗？怎么出去了？凤卓华，我去年的衣服小了，抄书勒着难受。三叔出门就将我带上了，在成衣铺买了两身自己买得起的衣服，没有麻烦三叔。骆明霜眼尖的打量凤卓华，衣料子说普通也普通，胜在颜色好看，也是得几两银子。想了想到，三叔见了什么人，怎么会叫你见外男？凤卓华，三叔见了汴京来的世子，把我当小辈看着，还给了见面礼，叫我买吃的。我看了三叔脸色才收下。来头不小，倒是把骆明霜惊着了。因着凤卓华的说法，骆明霜就把人想成年岁不小的人，道：“没给小狼添麻烦就好。你院里的看守怎么回事？”凤卓华一想，有些事能忽悠骆灵溪，就忽悠不到骆明霜。谢允浩的事儿，想是瞒不住，道：“这事儿还得从二叔说起。”怎么回事？骆明霜疑惑。凤卓华道：“灵溪，你把二叔跟我说的说给姨母听吧。”骆明霜再看向骆灵溪，骆灵溪道：“二叔叫表姐做他的九姨娘。”一个月给五十两，什么？骆明霜惊得说不出话。凤卓华委屈，自然就落了泪，道：“我没同意。前几日二叔趁着院里只有我一人进了我屋，情急之下我拿簪子自保，伤了二叔。随后慌乱之下跑到三叔的院子，之后的事都是三叔给我摆平的。”骆明霜脑袋有点晕，道：“这事儿你怎么不早说？事儿三叔摆平了，就没想着叫姨母担心。”骆明霜没想到还有这样的事，谢新慧和骆灵溪同样惊讶。骆明霜切。好啊，既然不省心到家里来了。凤卓华，这事儿姨母知晓便好。老太太那年事已高，不宜动气。骆明霜看了看凤卓华，道：“怎么想到去小狼的院子，不来找姨母解决？”凤卓华，那时候慌乱，就感觉二叔在身后追我，我见路就跑，之后就到了飞宇院，事后也没缓过来。你这孩子，这么大的事也敢藏着？三叔派了人，我才没慌过。说来，这事儿我得好好谢过小狼。凤卓华点头。眉目低垂，梨花带雨，好不委屈。好了，别哭了，一起吃点早饭，去给老太太请安。凤卓华应声：“是。”骆明霜本想着要怎么罚凤卓华，这会儿却是在想着这孩子受了大委屈，不来找他是不想给他找麻烦，好感又倍增。想到王清月再给凤卓华穿小鞋，又气不打一处来。这事儿不怪男人，怪到他的人身上就不能忍。正吃着饭，骆明霜道：“以后都到我这儿来用饭。”凤卓华和骆灵溪应声。凤卓华道：“也不知道还要抄多久的书，这几日我还是迟在飞宇院。”骆明霜问：“抄什么书？一会儿拿来我看看。”凤卓华应声：“是。”没写书之前，他就抄过几本书当练字，刚好拿来给骆明霜看。第六十二章打架。吃过饭，几人去老太太的纯华院，屋里传出笑声。进去之后人还挺多，谢二爷和谢三爷、二奶奶带着二房的人都在，小孩子也不少。骆明霜带着人请晚安落座后，笑问：“在说什么？”这么开心，王清月道：“再给小狼看亲，老太太看上金陵董家的嫡女
，正跟小狼说呢。”谢允霄道：“母亲再等等。”老太太不高兴了，道：“还等什么等？再等我都进棺材了。”一大把年纪，偶尔使性子也是难见。谢允霄道：“明年吧，明年我若还遇不上自个儿心仪的女子，任凭母亲安排。”谢老太太道：“又拖一年，今年再不能听你的了。”谢允霄道：“年就在眼前，母亲也不差这两个月。再者，新会的事就在眼前，忙完新会的，再忙完我的不刚好。”谢老太太想想，有几分道理，道：“那就说定了。”谢允霄点头，说定了。谢允浩来一句：“三弟看不上咱们府上的。”谢老太太疑惑：“什么意思？”谢允霄冷了眉眼，道：“二哥要搞事儿。”谢允浩道：“搞什么事？就想替你省事儿。”谢允霄道：“二哥省事儿，就是在替我省事儿。”你这什么话？嫌我吃闲饭，要是嫌弃我，不如早早分了家，大家眼不见为净。谢允浩像被点了火药桶子，说出了分家的话，刚才还和乐的画面瞬间鸦雀无声。谢老太太重重拍一下桌子，手指着谢允浩，怒道：“你看看你说的什么话，我还没死呢！”骆明霜立即上前替老太太顺气道：“母亲别生气，二弟就是这么个不过脑的性子，别气。”说谢二爷没脑子，王清月受不了道：“大嫂，二郎哪里不过脑了？”家中大哥三弟不在时，都是二郎在看家忙活。要是不过脑，哪里能看出这整个家？骆明霜想到这几天王清月欺负他的人，没好气道：“你添什么乱，还嫌不够乱？”到底是骆明霜厉害几分，训得王清月哑口无言，涨红了脸。谢老太太道：“好了好了，都闭嘴，叫孩子们看到笑话。”骆明霜道：“你们都出去吧。”小辈们伏身，个个不敢言语。出了淳华院，出了淳华院也没好，走出不多远。冯玉雪和沈佩佩便指着凤卓华道：“都怪你！今日二爷和三爷因什么争吵？你心里清楚。”洛林熙站出来道：“表姐一句话也没说，你们别乱扣帽子。”谢新慧也道：“是二叔说话先带刺，你们没听出来吗？”冯玉雪道：“你们别被他表象迷惑了，他就是个狐媚子。”沈佩佩也道：“想招法到三爷身边凑，用心这么明显，你们没看出来？”凤卓华冷了眉眼，上前就开始动手打人。先是冯玉雪挨一巴掌，再要打沈佩佩被躲过，双喜立即冲上前帮忙，嘴贱就应该挨打，帮着打到沈佩佩，主子挨打丫鬟也不能闲着，只一会儿功夫就打起来了。凤卓华吃亏，被拽住头发挨打。洛林熙和谢新慧自然看不惯，帮着凤卓华欺负回去。一场女子间的大战便开始了。就在淳华院和飞宇院中间，飞宇院的护卫一看表小姐挨打，忙回院里叫人。那边淳华院里也都告诉主子，没多久，两边院里老老少少，主子仆从。都朝外赶，到底飞宇院的人来得快，一人前一个，很快闹哄哄的场面便制止了。前住所有人，唯独谢新慧和躺在地上的凤卓华没人动手。故而，在淳华院出来的人一看这个场面，就是凤卓华被欺负惨了。到底是柔柔弱弱的姑娘家，衣衫凌乱，头发凌乱，脸上还有伤，看着好不惨。倒不是他一个人凌乱，所有人都凌乱，就谢新慧没人敢动手，稍稍好些，只被推搡了两下。大人们都看呆了，这怎么回事？谢老太太都是被扶着赶着出来，凤卓华捂着脑袋，慢慢起身，红红的小脸上满是倔强。谢新慧赶紧上前扶人：“表姐，你怎么样？”谢允霄站在最前头，冷声喝道：“怎么回事？”朝一道：“我们就看见很多人在打表小姐一个，再不制止，人都要被打死了。”这话当然是新偏到了嘎吱窝。骆明霜一听，那还得了，道：“怎么回事？都在欺负他，老是好欺负是不是？”走上前来看凤卓华的伤。声音又大了几分，哎呦，脸都打肿了，谁干的？洛林熙道：“玉雪干的，就他使劲打表姐巴掌。”冯玉雪道：“是他先动的手。”沈佩佩附和：“对，是他先动手，我们只是还回来。”洛林熙道：“是你们说表姐勾引三叔，嘴碎在先，你一句我一句，到底把话事情给弄清楚了。”谢允霄第一个站出来，沉声道：“这话谁说的？自己掌嘴二十。”洛林熙道：“他们两个都说了。”王清月道：“不可。”他们年后还要去汴京，伤了脸可怎么行？谢允霄冷声，嚼舌根最易招祸。他们这两人规矩都学哪里去了？这样人出去也能代表我谢府，不如丢去喂狗。随后吩咐朝一都拉去喂狗。朝一立即应声，是，人便被钳着走。谢允浩沉声，我看谁敢？冯玉雪和沈佩佩吓坏了，养父救我！飞宇院就听谢允霄的，不多久人便被扭送进了飞宇院。谢允浩赶紧上去抢人，王清月跟上。杀猪般的惊叫嚎叫在飞宇院响起，谢老太太忙道：“吓唬吓唬得了。”随后回了淳华院。谢允霄没音，朝着飞宇院走，路过凤卓华身边，也只淡淡瞥一眼。飞宇院二房的人和飞宇院的人拉人。谢允浩道：“我是二爷，我的话你们也不听
，快松手！没人应，眼看大铁笼子的大门要打开，一群狼虎视眈眈，露着尖利的牙齿，再来两个人使劲就能把人推进去。冯玉雪和沈佩佩都吓坏了，瞥见谢允霄，冯玉雪大喊：“三叔饶命！我错了，错了！”沈佩佩同样道：“三叔，我错了，再也不敢了。”三叔饶命！谢允霄没应声，飞雨院的人便开了笼子大门，狼群虎视眈眈，蓄势待发。朝一道，正好他们还没吃，正饿着。有狼带头慢慢走上前。第63章吓唬。谢允浩，三弟，你不是认真的吧？谢允霄冷声：“谁跟你开玩笑？”碎嘴子去汴京也是招祸，不如说这两人死了，一了百了。冯玉雪惊恐，惊叫出声：“不要，不要！我们错了，我们道歉，我们跟凤卓华道歉，求三叔留我们一条命。”沈佩佩看着慢慢近前、虎视眈眈的狼，已经吓傻。眼里里只剩下惊恐，嘴里只道：“不要，不要。”谢允霄道：“今日二哥错在何处，可知晓？”这会儿再翻刚才的旧账。谢允浩看着慢慢近前、已经蓄势的狼，不得不服软，道：“二哥错了，二哥再不挑事儿，三弟给他们留条活路。”谢允霄给朝一个眼神，朝一心领神会，就在狼对着笼子门口的吃食生扑之际，铁笼门迅速滑落关上。啊！女子的惊叫，一群狼被耍。扒着口子，对着冯玉雪和沈佩佩龇牙，发出低吼声。谢允霄淡淡道：“下不为例。”随后带着人离开，留下二房的人和下瘫软在地的冯玉雪和沈佩佩。谢允浩也是提着一颗心，松下之后大呼一口气。王清月是被谢允霄要吃人的性子吓到，半句不敢多言。这会儿赶紧叫人去扶人。凤卓华回了自己院子，骆明霜叫了府医。府医看过之后道：“煮两个鸡蛋给他揉几下，养两天就好。”骆明霜道：“好。”随后吩咐雪嬷嬷：“你帮着准备一下。”雪嬷嬷应声：“好。”骆明霜道：“这两天好好休息。”凤卓华点头。从刚刚开始，凤卓华一句话也没说，也没见着哭。骆明霜见状，关心两句，就带着谢新会走了，留下骆林夕。骆林夕道：“双喜，给你家主子梳头。”凤卓华开口道：“差还卸下就行。”双喜上前卸下差还，头发散落。凤卓华捂着脑袋，蹙眉。双喜上前查看道。府医没给小姐看脑袋，凤卓华道：“左不过是些皮外伤。”双喜上前看伤，一小撮青丝滑落。双喜惊：“小姐，头皮上都有血丝，这儿头发都被扯掉一块，这个冯玉雪也太狠了。”凤卓华道：“轻点，我疼。”洛林夕和于月上前，真的有血丝，还掉了头发，感觉伤得不轻，也只得道：“这段时间好好休息，一会儿我再跟姨母说。”这话凤卓华没反对，道：“你也受伤了，叫我看看。”洛林夕道。我就挨了两下子，没伤着。平日里爱贪便宜的洛林夕，没想到仗义起来挺仗义。他没什么好谢的，起了身去匣子里拿了一件自己喜欢的物件，道：“林夕，今日多亏你那几句话，才叫我没有被罚。这给你，你看看喜不喜欢？金银剔透的环佩，是好东西。”洛林夕没要，还怪道：“你自己猜几件物件，我要你东西做什么？”他竟然被嫌弃穷。凤卓华道：“这东西你再看看，值二百两呢，确定不要？”洛林夕摇头道：“府里谁都不缺东西，唯独你。”东西最少，凤卓华见他认真，道：“你不要那便算了，下次你出府想买什么，我给你付钱。”洛林夕笑：“你这点银子能够什么？下馆子都不够。”好了，我走了，你好好休息。凤卓华点头。屋子清静了，可凤卓华更糟心了，是因为冯玉雪和沈佩佩那两句话。他若再去飞鱼院算怎么回事？又去书架子处拿了两本书出来准备好。没多久，福翠院的人送来鸡蛋，双喜接过。随后，凤卓华道。这是姨母要看的手抄本，你帮我带一下。丫鬟应下，带着书走人。双喜小姐，我们是不是吃不到飞雨院的饭菜了？凤卓华点头道：“飞雨院也不能去了。”双喜桑道：“要跟三爷说吗？”凤卓华道：“就去要几本抄书的孤本，先放我这儿，抄好还给他。”是。第64章，遗憾。凤卓华用鸡蛋给自己揉脸。双喜出去了飞雨院。谢允霄在书房冷着眉眼。双喜进屋道：“三爷。”小姐叫我来讨几本书，说是抄好给三爷。谢允霄问：“他如何？”双喜道：“脸肿了不说，头皮都快被扯掉了，还掉了好多头发，头发里都是血丝。”小姐说：“以后他都不来飞雨院了。”谢允霄听后表情淡淡，起了身，在他一小摞书架上拿了几本书递给双喜，半句话没说。双喜退出之后，又去老周那里交代，说是不用送吃食了，他们院里大奶奶包了。老周可惜，大奶奶院里哪有三爷这里，吃得好。随后又去水榭，将昨天落下的衣服拿上，走出飞雨院。一步三回头，他是真觉得飞雨院很好
，这才过几天舒服日子。早上要不是飞雨院，小姐还不知道被欺负多久。哎，要是小姐真的嫁给三爷就好了。回去之后，应着谢三爷什么话都没说，双喜也没什么好说的。凤卓华冷愣着眉眼，还真开始抄书。双喜不解：“小姐，你不休息做什么？”凤卓华道：“无事做，练字。”双喜，这几天还嫌不够累吗？凤卓华，先抄一点。之后被人看到也知道我在抄书，双喜无奈：“小姐，你半点休息时间都不给自己吗？”凤卓华道：“我心里有数，累了就会停。”中午果然是淳华院里送来的吃食，跟二奶奶那里并无二致。双喜被养刁了，便是凤卓华也是如此。不过二人都为言语，吃了午饭，凤卓华便开始小睡。那头门房送来帖子，传到了大房手上。骆明双看到，皆是好心情，叫来谢新会给他看帖子。谢新会看到字，乐开了花，道。他果然说到做到。骆明双道：“说是过几天离开金陵，走前再约你一次，倒是个有心人。”谢新会点头道：“说是后日来找我，那明日我要出府买衣裳首饰，穿得美美的。”骆明双笑着点头道：“带着那院里的一道吧，他们衣服小了，府里秀娘也赶不及做他们的，一道去买了。”好，隔天不用请安。凤卓华以为可以睡个懒觉，不曾想洛林熙早早的来叫他，兴奋道：“表姐，快起了，今日新会带我们出去买衣裳。”说是我们衣服小了，府里赶不及做。今日带我们出去，一起买衣裳首饰。买衣服还是使得的。凤卓华便起了身，换了衣服，脸上的红隔一个晚上便已消失，只头皮比较疼。双喜给他梳一下，疼一下，索性就不梳发髻了，在脑后轻轻挽个结，用发带绑上。如此一看，倒像是出了嫁的小妇人。他如此都知道什么原因，也都没说什么，便就一起出了府。一辆马车装了三个女子，后头三个丫鬟跟着。还有一个大奶奶院里的大丫鬟，成衣铺子不远，很快最大的金陵成衣铺子便到了。三人姿色各有不同，依次下车出挑的自然是谢新会。她一身大小姐衣着，装扮比身后两个小姐自然华贵不少。但细看之后，那身后穿的清清浅浅衣裳的少女才是最叫人养眼的，温婉舒服，气质淑华，赏心悦目。三人各自挑衣裳，这一次是谢府大房另外出银子，凤卓华挑了两身袄子，配着三身冬衣穿。当然，他看上的自然是带毛领子的，看着就暖和。可惜那规格只有谢新会可以穿，大几十两呢。挑完了之后，他便在门口等着。洛林熙挑了五身衣服，还有袄子、毛领子的，选了一件。谢新会不同，他挑了两身最贵的。挑完了之后，大奶奶院里的人便就付了银子，这些自然会说给洛明双知晓。之后再去首饰铺子，凤卓华给自己挑了两件簪子，皆是普通簪子，自然也不贵。洛林熙收着信子，给自己挑了五件首饰，配新买的衣服。最后便是谢新会了，他还是老样子，挑了最华贵的，一趟下来大几千两，一天下来收获满满。回了谢府也就大下午了，跟出去的大丫鬟对着洛明双说道：“凤表小姐性子寡淡，挑的衣裳也清清浅浅的，买的也不多。洛表小姐性子活泼，出挑喜欢什么便买什么，一句话就交代的清清楚楚。”洛林双听后浅浅弯唇道。到底是卓华的性子讨喜些，洛林熙什么性子，他也是知道的。能占到便宜就占，小小年纪就在为自己谋嫁妆，也不知道占了新会多少便宜。到明日便就叫卓华跟着一起出府吧。是，大丫鬟退出去传话。大丫鬟来传话的时候，凤卓华疑惑问：“姨母为什么叫我明日陪着出府？林熙去吗？”大丫鬟道：“大奶奶只叫卓华小姐一道，别的没说。”好，我知道了。凤卓华应道。人走后。双喜奇怪啊、哦，平日里都是林夕小姐平陪着谢大小姐，怎么突然让小姐陪着出府了？凤卓华想也知道，许是林夕今日买多了，惹了姨母不快，心里知道，没说话。洛林夕知道没叫他明日一起出府后，也很是不高兴，心里也清楚，外人终归是外人，表面客气，他还是外人，不就是怪他买的多吗？瞬间就觉得自己买的衣服首饰都不香了，恨不得把这些东西通通扔掉。可他没这个胆子。第65章。疑惑，隔天，凤卓华早早就起了身。双喜道：“小姐，大奶奶那边没交代出府做什么，咱们今日穿什么啊？”凤卓华道：“都一样，我的衣服都差不多。好，就穿这件月白的吧，再配上袄子，也是极好看。昨日小姐的装扮像个小妇人，看着比梳妆还好看。去，说的什么话？今日若是出府，必要见人，发髻还得梳上，这是礼数。”是，小姐。素净的衣衫配上简单的发髻。整个人简约舒服极了。凤卓华将额前的碎发压了压，遮住眉眼，随后便去找洛林熙。洛林熙一脸的不快，看着凤卓华道：“真不想去请安。”
。凤卓华也不知道说什么，道：“不想去也得去，一会儿姨母问起来，我怎么说？”洛林夕感叹：“要是我在自己家会怎么样？”凤卓华想了想，洛林夕的原生家庭比凤卓华的不好，舅舅生意一直亏，中间还被人骗去大部分家财，整个洛家自在舅舅手上就是一直衰败，到现在只剩个宅院像个样，里头子女还不少，也是一言难尽。道：“大事不会在谢府过得好。”洛林夕也知道。提起晋朝，福翠院走，那头谢星会罕见的没晚起，早早起身装扮，知晓母亲安排，不懂，问道：“母亲，为什么叫表姐不叫表妹？”洛明霜道：“卓华懂事些，林夕爱找你说话，你跟未婚夫难得出门，他若一直寻你，你们还怎么说话？”谢星会一想也对，笑道：“就听母亲的。”洛明霜点头，帮着女儿装扮。谢府唯一的嫡小姐，自然金尊玉贵，一身行头，不比汴京官家女差。凤卓华和洛林夕来福翠院。谢星会还没装扮好，两人等了好一会儿，洛明霜才和谢星会出来。二人行礼，姨母安。洛明霜道：“进屋吃饭。”几人点头。凤卓华明显看到谢星会与平日的不同，今日艳丽、明艳，浑身都是新衣新首饰，整个人可说符合他身份的华丽娇艳。心中疑惑，这是要干嘛去？安安静静的吃过饭，洛林夕就独自一人回去了，什么都没说，什么都没问。洛明霜也乐得这人识趣。洛明霜吩咐身边人去准备马车。凤卓华靠近谢星慧，道：“表妹今日真美。”谢星慧道：“真的吗？你说他见到可会喜欢？”谁？谢星慧道：“自然是与我刚定亲的未婚夫。”凤卓华更疑惑了：“这样的日子带着我做什么？岂不叫人笑话？”谢星慧道：“你不知道，上次我们见面，我不知说什么，还有些紧张。故而今日带着表姐给我壮胆。”凤卓华道：“我能给你壮什么胆？我平日里憋不出三句话，这种场合，林夕比我合适。”洛明霜听到，道：“你不说话，才不会打扰他们二人。”哦，如此说，凤卓华也不好说什么。洛明霜道：“好了，你们去门口等着吧。”是。凤卓华走在后头，有点无语。男方家看着人来的，怎么也不喜欢有第三个人吧？把他叫上，当真奇怪。到了门口，已有马车在等候。陈浩南第一眼看到的便是谢星慧，随后再是款步而出的女子。莫名有一丝紧张，上前对着谢星慧上下打量，温和道。抱歉，忘了跟你说了，今日去北山爬山。谢星会看了看自己，这衣着最不合适的就是爬山道。没事，那你再等等，我去换身衣裳再来。陈浩南点头道：“不急。”谢星会赶紧往回小跑。如此，门口就剩下凤卓华和双喜。凤卓华秀眉细拧，他最不喜欢的就是爬山，平日能不动就不动的人，哪里爬得动？那头陈浩南拱手道：“在下陈浩南。”凤卓华俯身，陈公子。陈浩南第一感觉是他拘束，随后道：“不知姑娘如何称呼？”凤卓华道：“我是新会的表姐，你们已定亲，也可以唤我表姐。”书立到边上去了，连个名字都不愿意说。陈浩南道：“不知姑娘可还记得我？”凤卓华疑惑，看了眼前人一眼，眼神碰上，他便垂下眸子。他对眼前人半点印象没有，道：“我从未见过公子。”双喜见过，在凤卓华耳边语几句。凤卓华又看了眼陈浩南，疑惑道：“在大佛寺见过。”陈浩南弯唇道：“还是你的丫鬟记性好。”凤卓华道：“你跟新会也在大佛寺相识，大佛寺的姻缘倒是不错。”陈浩南想说这是个误会，这话语再出口就是唐突。附在身后的拳头捻了捻，只点头，随后保持了些距离，心里不是一般的失落。第66章花钱。谢允萧初府刚好看到站在门口的凤卓华和不远处的陈浩南，不禁开口：“你杵在门口做什么？”凤卓华道：“陈公子约了表妹。”姨母叫我陪着，人家小两口，你凑什么热闹？话糙理不糙。凤卓华道：“谁说不是？不如三叔一起。”谢允霄不接话。陈浩南已上前打招呼道：“谢兄。”谢允霄笑道：“你可以叫我一声三叔。”陈浩南道：“人还没娶到，就想叫我改口，一个让我叫表姐，一个让我叫三叔，你二人怕不是约好了？”这是玩笑话。谢允霄心头舒服，道：“迟早的事。”随后道：“你找新会，他怎么还没到吗？”陈浩南道：“听说去北山爬山，他回去换身衣服，并未失礼。爬山，还是北山。”谢允霄看了看凤卓华，他行不行？凤卓华也看着谢允霄道：“三叔，要不一起？”谢允霄垂眸：“你看我很闲。”凤卓华道：“我也很忙，好不好？不一样抽出时间。”他在谢允霄面前就不遮掩自己，也无法遮掩，说话便随意了些：“你是你，跟我有什么关系？”凤卓华道：“爬山少不得要帮几把，我自认是爬不动的。”这种情况，三叔解了我的窘境，我再提前一日。谢允霄不屑，你提前一日跟我有什么关系？
。凤卓华，那我便休息十天半月，三叔也是没有办法的，不是？也还能给你几句话给唬住。合约，你怕不是没看清楚？凤卓华确实没看清楚，道：“那什么，不是不跟别家合作吗？还有别的？”谢允霄冷哼，随后走人。凤卓华小跑跟上，拦住谢允霄的去路，道：“花一百两买三叔一日的时间。”谢允霄垂眸。这人真的不知道怎么说他好，钱不是自己辛苦挣的吗？道一百两够什么？爷的吃食也不止百两。说的也是。凤卓华伸出两根手指，道：“二百两。”谢允霄朝左边跨一步，凤卓华拦着：“三百两，不能再多了。我在谢府所有的月例银子加起来都没这么多过。”谢允霄道：“五百，打劫呀、啊！”凤卓华肉疼，双喜弄不懂了。朝五在院里闲着，出门一趟几两银子一定打发，还感恩戴德，不就是爬不动吗？找三爷太费银子了。凤卓华想他费个腿省回五百两，让了道。谢允霄诧异，他怎么不一咬牙就给了？道四百两，爷的时间金贵着，这个数也就两天的吃食，半点不多。对谢允霄确实是小钱。凤卓华一想，道好，回来给你。谢允霄转了方向，回头对朝一道：“去把爷的马车准备好。”是。朝一立即应下。陈浩南看了明白，两人在讨价还价，四百两买谢允霄一日时间，跟他熟了。会是如此相处吗？附在身后的手紧了紧，那场景换成自己，他觉得自己身心都是愉悦的。谢新会跑出府，看到谢允霄，道：“三叔也在。”谢允霄点头，一会儿跟你二人比试，看谁先爬到山顶。谢新会一想就来了劲，开心道：“好。”凤卓华，马车准备好，三辆马车。凤卓华和谢新会一辆。他问：“三叔怎么会跟我们一道了？四百两呢？”凤卓华道：“三叔说，你二人出去玩。”带上碍事，便就一道了。谢新会娇羞点头，道：“有三叔更好玩，我还从未跟三叔一道出门玩过。”凤卓华道：“陈公子是个有心人，爬山才好跟你多接触，想是要在成亲前与你培养些感情来。”谢新会笑一眼都掩不住，道：“是有心了。”北山在金陵城外，光马车就走了一个多时辰，到了山脚，马车停下，几人下了马车。这时候爬山的人不多，是抬头远远看去，层峦叠嶂的山上，远远看去。偶有几座小亭，谢允霄带了水囊，别在腰间，还有弓箭箭雨背着，准备充足，让行程更有趣几分。陈浩南亦是如此，他带的却是佩剑、水囊和吃食也有。这么一看，两个姑娘家什么都没有。凤卓华道：“三叔可还有多的水囊？”谢允霄淡淡：“没有。”凤卓华问：“表妹带了吗？”谢新会摇头道：“先前并不知道要爬山。”谢允霄道：“他有未婚夫帮他照料，自然不带也行。”凤卓华窘，就他什么也没有。陈浩南道：“山中有清泉，他今日所有的计划因着谢允霄而变了味。第一个带头走，谢新会跟上。”谢允霄走到凤卓华身边，小声道：“你可以使银子。”凤卓华咬牙：“谢允霄就不是个便宜货。”一行四人上山，丫鬟仆从守在山脚下。双喜有点担心，这山这么高，小姐到底行不行？看到凤卓华紧跟谢允霄的脚步，又放了心。第六十七章，感觉。上山有条青石小道，泛黄的落叶遮盖两边，还别说，在林子就感觉景致不错，赏心悦目。凤卓华走在最后，提着裙摆，没多久便气喘吁吁，还落后一大截。谢允霄见状，便停在一处寻找猎物，等凤卓华跟上，便就走在最后。带头的陈浩南见状，放慢了步伐，问身后的谢新会道：“累吗？”谢新会虽气喘，体能比凤卓华好些，他的贴心叫他心里高兴，弯唇道：“还行。”陈浩南道。你看着比你表姐能行，谢新会道：“那是，表姐平日就不爱走动，也不爱玩，身子还比我们弱些，爬山于她自然比较吃力。”陈浩南点头，看一眼石阶上快跟上的凤卓华，继续走。谢允霄看着眼前个头不高的女子出声：“你的短腿就不能走快些？多损啊！”刚还在想谢允霄外冷心热，这会儿就感觉他多余有一张嘴，气道：“我要是男子，就不会说你这话。”谢允霄道：“怎么？你要是男子会怎样？”凤卓华道：“自是安静站在身后，能帮一把就帮，做出君子之态。似你这般，嘴里吐不出象牙，活该担着。”嘿，小丫头半点气受不得，道：“敢说也狗嘴，一会儿有事别求我。”凤卓华一顿，想到什么，转身道歉道：“三叔大人不计小人过，小女子说错话，态度不错。”谢允霄淡淡说话注意着些。凤卓华，可是我渴了，语气不自觉软如撒娇。他在台阶上，他在台阶下。高度差不多。谢允霄看一眼凤卓华，他眼眸灵动，明显有着小心思，道：“五两。”凤卓华瞪大眼道：“打劫呀！”
。谢允霄想笑，几千两都不当回事儿，会在意这几两？道：喝不喝？不喝拉倒。凤卓华点头，喝。一路他都没见谢允霄喝水，接过后拧开盖子就对着嘴喝。同样出乎谢允霄意料之外，他该是知晓两人用一个水囊才是。凤卓华喝完，擦了擦嘴，道：三叔想来介意我喝过的，就先放我这里如何？原来是起了这心思，谢允霄淡淡道：“爷在车里喝过了。”凤卓华瞪大眼睛，脸一下涨红，用袖子擦了擦囊口，还给谢允霄继续走。谢允霄好笑，看了看手中水囊，别在腰间。半山腰有个亭子工人休息，凤卓华和谢允霄到时，陈浩南和谢新慧已经休息好一会儿。凤卓华感觉腿软，走不动了，看了看半山的风景，道：“风景多好，就是废腿，我走不动了。一会儿你们走吧。”他真的到极限了，想回去。谢允霄找了位置坐道：“不行，说好到山顶再办到算怎么回事？”凤卓华，我不行了，再走腿要废了。陈浩南看着凤卓华颓然的样，好笑道：“一会儿我们走慢些。”谢清辉道：“表姐，我也累，休息一下就好了，难得出来，别扫了兴。”凤卓华也知道自己掉队会扫兴，道：“那等我休息过再说吧。”说完捶了捶自己腿，随后就见谢允霄拧开水囊，把水递给他。凤卓华接过，没有对着嘴。小口小口喝往嘴里倒，嘴唇莹润，动作也雅，叫人看着何尝不是种美，赏心悦目。陈浩南也拧开水囊盖子递给谢新慧，谢新慧道：“多谢。”凤卓华把水囊还给谢允霄道：“我刚才任性了。”随后又是脸红，这个脸红伴着脸上因运动过度出现的红叠加，叫别人瞧不出来。谢允霄不接话，大口大口倒着喝水，想到两人共喝一个水囊，心里有种怪异的感觉。休息一小会儿之后。继续前行，凤卓华没走多久又掉队了。谢允霄走在最后，不得不慢慢走，同时看着沿途是否有猎物，一会儿定要生火弄吃的。谢允霄钻进林子，凤卓华就在小道等着，一时不知道谁在等谁。只不过每次出来，凤卓华都安静的等着，这种感觉更是怪异。谢允霄第四次钻进林子，再出来，手中提着一只肥肥的野鸡。凤卓华伸手去接道：“一会儿烤吗？”谢允霄点头，继续走。再次到亭子，已经升起了火。陈浩南道：“就猜到谢兄有猎物。”谢允霄看一眼其余三个人，要指望这些人去洗干净是不行了。道：“哪里有溪水？”谢清慧道：“我知道，我带三叔去。”谢允霄点头，卸下身上的弓箭给凤卓华，随后跟谢清慧走。如此，亭中只有陈浩南和凤卓华。凤卓华将弓箭放好，坐下捶腿，实在是酸的厉害。他已经能感觉到自己的腿在颤动，明天定是要酸的下不了床。陈浩南见状道。听谢大小姐说，你身子弱，看样子是真的。凤卓华道：“我不爱动，懒出来的。”陈浩南道：“君华不见得是个懒的。”凤卓华一愣，有些惊诧，道：“陈公子怎么知晓？谢府知晓的也只有双喜和谢允霄。”陈浩南弯唇：“你忘了，我们不止见过一次。那日你挑防身之物时，我就在铺子里。”凤卓华想了想，确实有一对主仆，他没钱赊账的时候也说了一些话，道：“原来我们见过几次面。”陈浩南点头，确实有几次，你很少正眼瞧陌生人，倒是他每次见着都移不开眼，还定错了亲，莫名失落感又上了心头。他们见过很多次不成？凤卓华疑惑，也不好再接这话。随后两人不说话，陈浩南去捡柴火。第68章丢下。陈浩南再回来，凤卓华对着他道：“陈公子，关于君华的事，请不要对新会提及。”陈浩南放下几根干柴道：“为何？”凤卓华道：“府里除了谢三爷知晓。”没人知晓，主要吧是因为我挣银子不容，怕一句自己人就给整没了。陈浩南道：“谢三爷不是自己人。”凤卓华道：“只能说是老板，算不得自己人。”陈浩南点头道：“那这算不算是你我二人的秘密？”凤卓华愣，眼睛眨巴，这话听起来怎么怪怪的？随后点点头，缓声道：“算是吧。”陈浩南道：“好。”随后弯唇，脑中又在思索如何将他弄到自己身边。谢允霄和谢新慧回来时，亭子里的人一个捶腿，一个站在不远处眺望山水，看着并无交集。凤卓华见人回来，看谢允霄处理干净的野鸡，道：“三叔还会干这些？”谢允霄淡淡：“五十两。”凤卓华深吸一口气，道：“我也没说吃。”陈浩南莫名就羡慕这样的相处方式，接过道：“接下来我来。”谢新慧道：“三叔，你这样太欺负表姐了，她一个月才几两银子，叫她卖给你也不够。”谢允霄淡淡道：“你懂什么？”卖给他五十万两差不多。陈浩南把鸡放在火堆上，随后拿出准备好的吃食道：“饼吃吗？不用钱。”凤卓华笑，上前道：“来一个。”
，随后瞥一眼谢允霄，人品差距，一个布袋装着精致的酥饼，一个只够两口，一人一个分完也就没了。干巴的饼吃完，怎么也得喝点水。凤卓华伸手，谢允霄瞥一眼，将水囊递过，道：“又是无两。”凤卓华翻个白眼，不管了，先喝再说。水囊水满了，应是刚从溪里灌的，生水也不知道喝了有没有事，不过甜甜的。喝完之后，道。三爷前眼子够大，怪不得是谢府的金钥匙。陈浩南笑出了声，这话有趣。谢允霄沉下脸，谢清辉道：“表姐，你不怕得罪三叔啊？”凤卓华道：“三叔没那么小心眼，银子上会计较，别的该是不会计较了吧？”谢允霄不语，找了位置坐下，看样子是心情不好了。凤卓华坐在亭子另一头，心情同样不好。明眼人都瞧得出来，两人这事都不高兴了。谢清辉也不知道说什么，索性去陈浩南身边。随后，陈浩南用两个人听得到的声音问：“他们二人时常如此吗？”谢清辉道：“不会，表姐平日很少跟三叔说话，以往见到都躲得远远的。”陈浩南点头，心松了松，说：“来，表小姐和谢府只是远亲关系，说声没关系也成。”一声三叔也是礼貌，实则半点关系都无。陈浩南不自觉捻了捻手，感觉自己的东西有被夺走的风险，毕竟他与谢允霄的相处方式叫他不舒服。侧头看一眼闭目假寐的凤卓华。有些人只一眼就放不下。随后，陈浩南跟谢新会聊了些家中之事，还有亲族关系。谢允霄听到，当真是认为他诚意十足，也对陈浩南越来越满意。烤鸡熟了，凤卓华睡着了，实在是累的。那头谢新会好心情的递来鸡腿，道：“表姐醒醒。”有一瞬，凤卓华感觉凉得紧。谢新会道：“快吃，吃了再走一段路就上山顶了。”凤卓华看着鸡腿，再看一眼谢允霄，他说：“不吃会不会扫了这些人的心？”谢新会道。三叔跟你开玩笑的，算了算了，劝说的话他更不想听。结果道，挺香的，一顿不不愉快的午餐吃完，几人继续上山。老样子，他没走多久就走不动了。这次谢允霄没等他，他也不要这人等，实在走不动就坐在原地休息。那头一直上去的几人，谢新会和陈浩南以为谢允霄在后头，到山顶才看到人早就到了山顶。陈浩南问，还有一个呢？谢允霄淡淡，谁知道？随后陈浩南立即掉头。山顶的风光都未看一眼，谢新会也立即跟上，都没来得及休息。下山的路比上来轻松，可也轻松不多少，毕竟路起起伏伏，有上有下，只不过下去的偏多罢了。凤卓华一个人慢慢走着，四下无人，突就觉得脚脖子一痛，随后就看到一条细小的蛇尾巴在钻回落叶里，之后浑身汗毛炸裂，跑上几个台阶，到树叶子少的地方，不知道周围还有没有蛇。凤卓华一时不敢走，四下无人，又被蛇咬，浑身的汗毛一阵一阵没个消停，害怕又无助。便就红了眼眶。第六十九章，被咬。陈浩南一路走，后头的谢新会一路叫表姐，许久都没人回应。最后还是谢允霄这个大长腿走在前面，道：“叫什么？就是走得慢，还能丢了不成？”他性子如此，谁惹他不高兴，叫谁都别高兴。走在前头，照着路走，自然就看到站着一动不动的凤卓华。此时的凤卓华梨花带雨，手中还拿着细长的树枝。谢允霄冷声：“你在做什么？”凤卓华带着哭腔道。我被蛇咬了，不知道什么蛇。谢允霄皱眉，走到凤卓华身边，不自觉软了声音道：“伤哪里？”凤卓华抬脚，谢允霄俯下身，褪去凤卓华的鞋袜，白皙的脚脖子处确实有被咬的痕迹，血珠子都干了，隐隐还有些青黑。冷声道：“就不能坐下给自己处理一下伤口？”凤卓华哭道：“我怕地上有蛇，还咬我。”谢允霄从靴子里抽出利刃，道：“忍一下。”迅速划开一道口子放血。凤卓华咬牙都忘了哭。随后，谢允霄将身上的弓箭都放凤卓华身上，拿起地上的一鞋一袜，背着人就走。后头跟上的陈浩南看见皱眉，问：“怎么了？”谢允霄道：“被蛇咬了，我送他去医馆。”随后三步并两步走。凤卓华搂着谢允霄脖子啜泣，他道：“哭什么哭？”凤卓华道：“我最怕的就是蛇。”然后身边许久许久都没有人。谢允霄想了想那处境，想到自己被狼围攻的那日，难为他了，嘴里道：“这才多大点事。”不至于，凤卓华道：“要放多久的血？”谢允霄道：“不会叫你死便是。”凤卓华吸了吸鼻子，渐渐的就不哭了。也不知道是不是因祸得福，凤卓华下山没走一步，倒是把谢允霄累得够呛。中间停歇好几次，凤卓华不免想：这座驾四百两值了。如此想，都把自己逗乐了。谢允霄瞥眼道：“笑什么？”凤卓华道：“没什么，有时候觉得三爷人也不错。”他心情好，说话都带着明媚。谢允霄道：“爷累死累活，才得你一句不错。”凤卓华笑得更厉害了，道：“四百两银子没白花。”
。谢允霄不知该气还是笑，道：“小心也把你扔下不管。”凤卓华摇头，软了声音道：“三爷不会的。”谢允霄感觉自己被一股柔意包裹，心头异样划过，只因他软了声音说话。谢允霄细细瞧了眼凤卓华，喉结微动，再次转身蹲下。凤卓华再次搂住谢允霄的脖子，可能是不用辛苦自己走路，沿途的风景更好看了。他道：“为什么我觉得上山的风景没有下山的好看？”谢允霄不语，颠了颠凤卓华，继续赶路。好看了吗？或许吧。许是累了，凤卓华趴在谢允霄肩头，也不知什么时候睡着了。温热的呼吸在脖子处一阵一阵，他侧头就能看到女子的睡颜。喉结微动，不得不承认，她确实是个好看的女子，白净的如瓷娃娃。凤卓华再次醒来，已经到了山脚下。双喜急急上前来道：“小姐，你怎么了？”凤卓华道：“被蛇咬了。”“啊，小姐，你有没有事啊？”凤卓华道。不知道，谢允霄将人放到自己马车上，随后又将人抱进马车，对着朝一吩咐道：“快去医馆。”朝一立即应声，双喜坐上三爷的马车，与朝一一道，还留下两辆马车，原地等候。差了小半个时辰，那两人才出了山头。倒是男子牵着女子出来。陈浩南问：“他们人呢？”随是道：“去找医馆了。”陈浩南扶着谢新会上马车，自己也一道坐上了谢府的马车，道：“我还有话要跟你说。”谢新会娇羞点头，道：“你说。”马车走动，陈浩南道：“刚才跟你说了亲族关系，还有一个重要的事也想跟你说。”谢新会一听就是重要的事，正襟危坐，道：“你说。”陈浩南道：“我父亲当时娶我母亲的时候，也是说了这番话，故而我也该跟你说。家中兄弟不少，你也知晓。我母亲当年嫁入陈家，就带了好些人，其中就带了关系要好的表姐妹一道入府。平日遇到什么事，都是他们在想办法解决。我母亲能叫府里人都敬着，也不是没有原因。在陈家最要不得便是好欺负。”我时常在外，就如你三叔一般，家中定然要女子强势一些。如此说，你可明白？谢新会一想，就想到了凤卓华和谢新会，点了点头，道：“知道了，这事儿我会跟母亲说。”陈浩南点头，道：“明日我便回陇南，今年不会在金陵，我会时常来信与你。”谢新会娇羞抿唇，随后点点头，道：“知道了。”陈浩南看着谢新会，松握的拳又捻了捻，除了家中产业，便只有这事叫他费过心思。第七十章。陪驾，谢允霄的马车快起来不是一般的快。朝一驾着马车，很快就回到金陵城内，也很快到找到医馆。凤卓华几乎被抱来抱去，看着个头高高的谢允霄，凤卓华感觉自己像个孩子，被宠着。大夫看到伤口，道了声，急救还算及时，未看到毒扩散，不过也是幸运。要是条大毒蛇，就没那么幸运了。想到蛇，凤卓华一个寒噤，浑身汗毛又起。谢允霄就在凤卓华身边，伸手抚了抚他的背，道：“大夫开药吧。”细微的动作不经意，可凤卓华就觉得那两下抚在了他的心上，似羽毛拂过，荡开阵阵涟漪。他也有心细的时候。大夫开完药，凤卓华想说可以自己走，人就被打横抱起。这一次他不自觉羞涩起来。上了马车，凤卓华道：“回府我可以自己走。”谢允霄点头，未再说话，腿上已被包扎过。凤卓华穿过鞋袜，眉目低垂，道：“多谢三爷。”谢允霄想问。你到底把我当三叔还是三爷？看着凤卓华的样子，没说话，看向帘子外。当然，心中想问的问题也是下意识，他为什么要问这样的问题？马车停在谢府门口，凤卓华慢慢下车，双喜扶着。随后马车又走了，该是要走后门进府。主仆俩慢慢走回自己的院子。洛林溪颓丧一天了，看到凤卓华瘸腿回来，问：“你脚怎么了？”凤卓华道：“别提了，被蛇咬，差点没命。”一句话叫洛林溪心情好了几分。亏得自己没出门，道：“去哪儿了？怎么会被蛇咬？”凤卓华道：“北山高耸入云，我爬不动，被丢在半路，一个人被蛇咬了。”新会也真是的，只顾自己玩。凤卓华道：“跟他没关系，是我自己原因。”双喜道：“林夕小姐帮我看着点，小姐，我去拿炉子来煎药。”洛林夕扶着人道：“去吧。”凤卓华回到自己屋，才感觉自己活过来了。于月帮忙倒热水，没多久，谢新会也来了，道。表姐，你没事吧？凤卓华道：“没事，以后再别叫我去爬山了，实在消受不起。”谢新会道：“也不会有下次，他今年都不在金陵。”哦，那最好。看过凤卓华，谢新会便回去了。当然，一回去就说了一路发生的事，当然没漏掉最重要的事。表姐妹陪嫁。骆明霜皱眉问：“他这么说的？”谢新会点头道：“他父亲也是在成亲前如此说于他的母亲，故而嫁过去的时候带了不少自家人。”骆明霜一时也不知道这是好姻缘还是坏姻缘。诚然，论家事，两家刚好，没有再合适不过的了。
但是他屋里头的人一到都过去，也太便宜了那小子。道，让我想想。谢清慧道：“母亲有什么好想的？林夕和卓华正好可以帮衬我。”骆明霜戳了戳谢清慧道：“你知道母亲为了你哥哥弟弟做了什么？有些事不是你想怎么样就怎么样。母亲做了什么？”谢清慧疑惑，随后想到父亲带走的姨娘不能生育，惊得不知道说什么。到底是他活得太简单了，突然觉得母亲也不容易。后若若道：“女儿全都听母亲的。”第七十一章谈话，腿酸的下不了床。凤卓华简直了，双膝给揉按了两天腿。听说谢新慧也一样，不过他待遇好多，叫了外头的女子来松骨按腿，舒舒服服享受两天。休息两天过后，再不能闲着了。凤卓华又开始写稿子。洛林熙过来，看到的就是凤卓华在抄书，不禁道：“要抄到何时啊？”凤卓华道：“反正我也无事，自己也爱抄书，倒是无所谓。”洛林熙，怎么会有人喜欢抄书？他就沉不下这个心，也没有凤卓华的一手好字。这抄书当真是个好借口，每次有人来都能掩盖过去。只不过洛明霜今日好奇怪，每次都会打量他们，随后沉思，待遇也好了不少。不管吃食，还是屋子里的火盆子，都升级了。双喜不禁小声道：“大奶奶最近发了善心，给小姐的衣服也叫人先做了。”凤卓华停了笔，问：“二奶奶那头没闹吗？”双喜：“二奶奶哪里说得过大奶奶？小姐衣服小了也是事实。”凤卓华总觉得哪里不对劲，问道：“府里最近有什么事？”双喜想了想，道：“没有啊，要有就是大奶奶昨天找林夕小姐说话，之后林夕小姐便未出过房门，这是为何？”于月可有说什么？双喜道：“没有。”于月也不知道林夕小姐怎么了。凤卓华停了笔，道：“我去看看她。”嗯，双喜道：“小姐的稿子可要收起来。”凤卓华道：“不用，我一会儿就回。”凤卓华一走，双喜便偷看稿子。凤卓华去敲了洛林熙房门，大奶奶那头的大丫鬟便来叫凤卓华，凤卓华便就转了方向，跟着大奶奶院里的人走。洛林熙走到门口开门，就看到凤卓华被叫走，便就猜到什么事，又回了屋。洛明霜端坐着，想到洛林熙到底不敢忤逆他，心情又好了几分。凤卓华伏身，姨母。洛明霜道：“坐。”凤卓华点头，坐在洛明霜下手不远处。洛明霜道：“听说你这几日都在抄书。”凤卓华点头道：“平日无事。”我也喜欢抄书，你这性子当真少见。这样的性子，叫姨母给你往何处放都不放心。洛明霜此刻说话倒像几分慈爱的长者。凤卓华垂眸道：“叫姨母操心了。”洛明霜感叹道：“说来你在谢家叫人省心，也叫人担心。你跟新会一道长大，你们之间的感情，我这个做姨母的也看在眼里。说到底，凝成一股绳才是一家人。”凤卓华点头：“姨母说的是。”洛明霜道：“你喜欢书，姨母想将你安排进陈家。”跟着新会，如此姨母也会放心。你想抄书看书，有新会照应着，过得还如在谢府一般。凤卓华没听明白，陈家问道：“跟着新会什么意思？”洛明霜完成，面上满是慈爱，道：“跟着新会去陈家，帮衬着新会，也叫新会一直照应着你。”凤卓华看一眼洛明霜，许久才反应过来，这是叫他做陪嫁过去。他虽寄养在谢府，可不是什么物件。出声道：“我不愿意。”很坚定的一声：“我不愿意。”洛明霜也没意外，毕竟比起洛林熙，凤卓华看着与世无争，实则是个有主意的。道：“为何？姨母的安排你不满意？”凤卓华道：“我知晓姨母的意思。卓华自认不爱与人交道，在那儿都比较吃亏，可不代表我在哪儿都活不开。姨母若是想叫人帮衬新会，多培养几个得力的丫鬟，比卓华来的有意义的多。你看说话有条有理，到底比林熙强些。”洛明霜好声道：“你与新会一道长大，就当帮衬新会，你也不愿意。”这不是帮一天两天，是帮一辈子。那陈家还不知道是个什么样。洛明霜就差说谢府养了你许多年，这是该你回报的时候了。什么反对的话都是忘恩负义。凤卓华低头思虑一会儿，道：“姨母可否容我考虑几日？”就这一句话，洛明霜就已知晓凤卓华是个聪明人。这样的人站在新会身边，他才放心。道：“好，给你几日，考虑好了，给我一个答复。”凤卓华起身，伏身走人，走出福翠院。眉目就冷了下来。洛明霜何尝不是如此？雪嬷嬷重新给洛明霜倒茶。洛明霜问：“嬷嬷怎么看？”雪嬷嬷道：“这个表小姐比那个表小姐聪明。”洛明霜道：“谁说不是？你说她平日不爱与新会走一道是为何？”雪嬷嬷道：“想是性子使然。”洛明霜不语，他觉得不是这样。第七十二章，气性。凤卓华冷着脸回屋，双喜看稿子笑出了声，问：“小姐，你是不是喜欢上三爷了？”这怎么阎王好贴心啊！帮着妖精处理伤口，好差人好生照顾
，书上夸他的高心细、面冷心热，还俊朗的人神共愤。哈哈，智三爷是不是给小姐使了银子？他看得意犹未尽。凤卓华内心都气疯了，道：“收起来吧，不写了。”双喜，别啊，就差收尾了。小姐写写完也好，早日挣银子。凤卓华气性上来，道：“写什么写？我又要被卖了，哪有心情写？”双喜放好手稿，不知道刚才凤卓华去了何处，道。表小姐跟小姐说什么了？气成这样，凤卓华道：“收起来吧，让我静静。”这次是真的发现小姐心情不好，双喜立即收拾桌子，将稿子小心收好。随后，凤卓便看着窗子发呆，没了日头，天灰蒙蒙的，如他此刻的心情，糟糕透了。这谢府真的越来越讨厌了。双喜递来火盆子，凤卓华想到骆明霜的用意，当场就给踢翻了。灰尘登时照上整个屋子。双喜惊：“小姐，你这是做什么呀、啊？”他第一次见小姐发火。凤卓华道：“以后大奶奶给他什么都不要了吧？真没意思。”双喜小姐没有火盆子多冷呀，你还得写稿，何必跟自己过不去？凤卓华冷笑，他就想跟自己过不去，道：“以前不是照样没有。”双喜去找东西收拾，叫来朝武进屋子，把火星子处理了，地板都烫出两块焦黑来。双喜小姐，你到底怎么了？奴婢还是第一次见小姐生这么大气。凤卓华想静一静，便就不说话了，道：“双喜，让我静一静。”双喜不说话，也不知道小姐为什么烦忧。收拾好，默默擦地板屋子。入夜了，双喜去端饭菜。凤卓华看到大房的饭菜没胃口，就是吃了些东西，他就没了自己，气性上来，一下便又打翻了。双喜又是一惊，道、啊：“小姐，你这是怎么了呀？”饭菜洒了一地，双喜又赶紧去找来东西收拾。双喜道：“饭菜翻了，小姐不得饿肚子，小姐吃我的吧。”“是啊，没有这些吃食，他就得饿死。”起了身，想去飞雨院。用什么理由去飞雨院？想到座驾的钱还没给，又去拿银票。双喜收拾好，见凤卓华出了院子，道：“小姐去哪儿啊？”凤卓华道：“去找吃的。”找吃的？小姐是妖吗？天黑出去找吃的？他被话本子荼毒不清。凤卓华就这样明目张胆的进飞雨院，去到谢允霄的膳房。你看，没有大房，他可以吃的更好，不是？谢允霄正吃着，见凤卓华进来，淡淡道：“有事。”凤卓华道：“我的饭菜打翻了。”来你这找吃的，随后递出银票道：“上次腿酸忘了。”谢允霄也没把这事放心上，见银票哪有不收的道理，看都没看，揣进怀里。双喜去老周那里找碗筷，没多久便跑来，放到凤卓华手边。凤卓华问：“有酒吗？”谢允霄把烫好的酒给凤卓华倒了一小杯。凤卓华道：“瞧你这酒珍贵的，就不能给我倒满？”谢允霄把整个酒壶放在凤卓华手边，凤卓华一口喝过杯中酒，给自己倒满，又继续喝，喝完又倒满。继续喝，连着三杯，随后吃菜。谢允霄看一眼凤卓华，今日的他不对劲，谁招他了不成？大口吃菜，大口喝酒，到底舒服。一顿饭吃完，凤卓华也有点晕晕乎乎。凤卓华问谢府会不会把讨厌的人赶出去？谢允霄不知道凤卓华遇到什么事，总觉得他的性子遇到什么事都会应对的很好，这是遇到难解的事了。没说话。凤卓华看着谢允霄，声音软了几分，道：“谢三爷帮帮我好不好？”谢允霄不自觉喉结动一下，问。帮你什么？凤卓华道：“让谢府把我赶出去。”是醉话也是气话。谢允霄起身，不想理他。赶出谢府总要有事。谢府大房养大的人，他做什么烫这种浑水？凤卓华拉住谢允霄道：“当我没说，我真有难处，写不出稿子了。你过来，我问你几个问题。”谢允霄道：“这里冷，去书房。”哦。凤卓华拉着某人的袖子没松开，起身。他的袖子哪里是谁都可以拉的？朝一看到。总觉得三爷对表姑娘是不一般的。双喜在老周这里大吐苦水，主要老周会给他好吃的，且吃不到，就把凤卓华给丢下了。第七十三章出阁，进书房确实暖和。凤卓华有进了就不想出去的感觉。谢允霄关了房门，道：“说吧。”凤卓华抬头，他的身高说居高临下也不为过，问：“你喜欢什么样的女子？”谢允霄看着凤卓华，问：“就这写不出来？”凤卓华道：“还有很多，我未经之事有很多。”好多东西都无从下笔，只能绕开。我也不懂这些，你问我也帮不了你。凤卓华道：“那就回我刚才的问题吧。喜欢什么样的女子？”他从未把情爱这种虚幻的东西放在心上过，如何去知晓这些？淡淡道：“不知。”凤卓华，之前听老太太说，金陵董家的女子，那是什么样的女子？谢允霄道：“我怎知晓？我又没见过。”凤卓华桑，烦心事真的一大堆，道：“那你弯下身来。”他此刻迷迷糊糊，心中思绪万千，这事儿那事儿，清醒事何物也不知。
。谢允霄果真就弯下身，鬼使神差的听话。凤卓华点起脚，温软的唇就凑上他的脸。蜻蜓点水。谢允霄一愣，蹙眉：“你这是做什么？”凤卓华问：“讨厌吗？讨厌就把他赶出府吧。这已经是他能做出最出格的事了。”四目相对，他喉结又是一动。谢允霄道：“你可知你在做什么？”凤卓华点头道：“自然知晓，胆大一回。”你讨厌吗？谢允霄眼眸越来越黑沉，凤卓华感觉自己要被吸进去，他不知道自己如此做的后果很危险。谢允霄揽过凤卓华，就将人抵在门上，一瞬的冲动像是要给他教训，又似乎是本能。凤卓华吓一跳，还没反应过来，就唇就被吻住，危险的气息伴着酒气，狠狠在他唇上碾压。凤卓华脑子一片空白，心扑通扑通跳得厉害，不知道自己是不是被吓的，尺背也被一股大力撬开，凤卓华才知道怕。双手拍打谢允霄，嘴里也发出呜呜的声音。某人像是被刺激，吻得更深了，黏腻感在唇齿间纠纠缠缠。凤卓华忘了呼吸，感觉自己要窒息，渐渐无力瘫软。谢允霄松了唇，气喘不已。刚才的冲动出乎自己的意料，身体的本能发出一个信号，要他。凤卓华浑身无力，心都跳到嗓子眼儿。看到谢允霄，这会只想求饶，道：“三叔，我错了。”软软的声音。谢允霄眼眸沉沉地看着凤卓华，危险的气息没有消散。他细细看过他的眉眼、鼻子、唇、喉结，动了动，隐忍。他不想隐忍。打横将人抱起，凤卓华瞪大眼睛，扭动身子，道：“我错了，三叔，我错了。”将他抵在书房的软榻，四目相对，他都吓红了眼，像一只柔弱可怜的兔子。他呼吸粗重，箭在弦上，他道：“三叔，我错了。”软浓的声音叫人越加欲罢不能。谢允霄低哑的声音道：“不是有很多未经之事吗？也给你爷的第一次。”说完，也不给凤卓华再说话的机会。这一次，他温柔了许多。凤卓华也不知自己哪根筋轴了，相互第一次，怎么也比他白白送人强。封就封吧，在谢府他迟早得封。渐渐的害怕不在，感受他的一举一动，随后配合他。凤卓华的主动叫谢允霄一愣，随后他眉眼舒朗开来。这一次的亲吻比刚才好多了，伴着酒气里的甜意，辗转之后再辗转。昏黄的灯光，小小的软榻，何为交颈缠绵？何为阴阳之道？何为巫山云雨？何为云雨之欢？终叫他明明白白。哦，云雨之欢有十篇坡，身体被撕开，疼去半条命，也不知那欢从何来。歇了。凤卓华没有半点力气，倒是谢允霄浑身是汗的看着他，眼眸里皆是笑意。凤卓华闭上眼睛，不想再看。那人在他唇上轻啄之后，道：“等着，也去安排一下。”他从鼻音里发出一声如猫般的。谢允霄喉结微动，看一眼榻上的人，穿衣。第七十四章生病。屋内的动静自然叫朝衣激动不已。三爷终于开了荤。双喜从厨房出来，到处找小姐。到了书房，人就被朝衣拉走。屋里传出动静，叫他疑惑，却是朝衣的举动叫他明白。小姐，小姐怎么会？书房里越安静，凤卓华越心烦。谢允霄会娶她吗？不会吧，老太太，那第一个不同意，整个谢府都要戳她脊梁骨，不检点。罢了罢了。无所谓了，这辈子无论在哪儿他都不见得好。睁开眼起身，撩开薄毯，软榻上的红更叫他心烦。下地捡起自己的衣衫穿衣，走出书房，双喜在门口，不禁问：“小姐，你遇上什么事儿了？小姐如此清醒的人，怎么会？”凤卓华道：“走吧。”他心情不好，此刻心情更差了，更烦了。待谢允霄回书房，人已经不在，想也知晓人回去了，亲自去收拾那缠绵过的软榻，将那张沾了红的皮毛收起来。凤卓华回屋，就叫双喜打水来。他这洗澡特冷，一通洗完，哆嗦了好一会才缓过来。隔天就生了病。双喜早上醒来，见人发烧，赶紧去请大夫。这么大个人，洗澡受凉，洛宁霜知晓，便过来看了看凤卓华，面色泛着病态的红，气色是真不好。道了声好好养病就走了。洛宁熙没走，留下来问道：“姨母是不是跟你说了那事？”凤卓华不语，裹了裹被子，烦躁的紧。洛宁熙道：“我昨日想了一日，觉得跟着新会。”或许也没什么不好，至少还有你陪着。凤卓华道：“我还没应。”洛林夕有些惊讶，道：“你不想跟着新会？我不是物件，可你的事也由不得你自己。我知道，所以我讨厌谢府，不是一般讨厌。要是可以，我想回家。”洛林夕是知道凤卓华的家的，条件也是一般，道：“回家也未必会比谢府好。我不求大富大贵，如我母亲一般，嫁个教书先生也挺好。”姨母想是不会同意。我知晓，林夕你回吧。我想静一静，心情不好的滋味，洛灵溪知晓，安慰道：“你还生着病，莫要想多了。”凤卓华点头。双喜听了一耳朵
，没明白什么叫跟着谢大小姐，什么叫不是物件。等洛林熙回去，双喜问道：“小姐，你遇着什么大事了？”“小事，小姐不会如此。”凤卓华将脑袋裹进被子，只想静一静，谁也帮不了他。双喜无法，便去找于越。于越偷偷将知晓的事告诉双喜，双喜惊掉下巴，难怪小姐不对劲，原来是真遇上事儿了，这可如何是好？三天，凤卓华都不见好。一是心里有着事，二是不好好吃药，也不好好吃东西。双喜见小姐是想死的心都有，也不知如何是好，就去老周那里大吐苦水。当然陪嫁的事没说，只说了不好好吃药，不好好吃东西，端了好些吃食回去。入夜便有一个高大的身影进了凤卓华的屋子，见到来人，凤卓华也是面色淡淡，也未起身，只有气无力道：“你怎么来了？”声音还带着沙哑。谢允霄蹙眉道：“怎么就病了？”凤卓华道：“屋子冷。”洗个澡就病了。谢允霄探了探凤卓华的额头，没见发烧，道：“你的丫鬟说你不好好喝药，你以往也这样吗？”凤卓华看一眼谢允霄，问：“能不能帮我离开谢府？”又是这个问题。谢允霄问：“谢府就这么叫你讨厌？”双喜道：“大奶奶让我们小姐做陪嫁。”谢允霄皱眉，看了眼凤卓华，那日他就不对劲，原是被这些事给激的，道：“爷去向大嫂要了你，要了他，就不会娶她，也不会帮他出谢府。”凤卓华摇头道：“罢了，这事儿就不麻烦三爷了，我自己想办法。三爷走吧，别叫我过了病气给你。”谢允霄起身，不是不明白凤卓华为何突然感人，想是对他的做法不满意，看一眼凤卓华走人。双喜不解，三爷好像生气了啊、哦！小姐，为什么不让三爷帮小姐？凤卓华弯唇道：“不过是左边笼子进右边笼子，还不如不帮。进了三爷的院子，更难出谢府。可小姐已经是三爷的人了呀。”凤卓华道。那日的事就当没有发生过吧，小姐。第七十五章，寻甲。两日后，凤卓华起了床，人也见起色。双喜给凤卓华搬了椅子，坐在院里晒太阳。不过书院又轮到寻甲，谢新贤和谢新年，还有谢新手他们都放了假，谢府又比往日热闹了许多。年轻人给老太太请完安，说完话都朝着凤卓华的院子而来。洛林熙带路，谢新贤自然便就知道凤卓华又病了。见到凤卓华披着单薄的外衫。安静的晒太阳，有时候觉得静谧也是一种美。谢清贤道：“表妹也真是的，怎得时常给自己养病了。”凤卓华侧头看到谢清贤弯唇：“表哥怎来了？”谢清贤走到凤卓华身边，声音放软了些，道：“自是来看你。”凤卓华道：“多谢表哥记挂我。”谢清贤道：“表妹可以不用对我如此生疏。”凤卓华弯唇不语，垂下了眸子。桃之夭夭，灼灼其华；之子于归，宜其世家。每次看到凤卓华，他便有想早日成家的冲动。谢清贤道：“你整日待在家中，不憋出病来才怪。我难得回来，带你出府走走如何？”凤卓华最近心烦事确实多，确实想出去走走，可不是跟谢清贤。姨母看到，怕是会多想。可以想，内心冷哼：“多想便就多想吧，最好把他赶出谢府。”便就点了点头，道：“好。”谢清贤肉眼可见的有了笑颜，伸出手去扶凤卓华。凤卓华看着这只手。随后，将自己的手缓缓放在谢新贤的手上。如此，谢新贤更是喜出望外，微微使力，凤卓华便起了身。谢新贤捻了捻这只手，有点凉，如玉一般。有一瞬，他不舍得放。凤卓华眉目低垂，细声道：“表哥容我去换身衣裳。”谢新贤柔声道：“好，我等你。”凤卓华略略点头。洛林熙看得清清楚楚。凤卓华回屋，他便问谢新贤，小声道：“表哥喜欢表姐。”谢新贤没打算藏着掖着。大方承认道：“是我很早就喜欢他。”洛林熙捂嘴道：“那表姐。”谢新贤道：“我想以卓华的聪明是知晓的。”洛林熙不知道说什么好，道：“姨父姨母怕是不会同意。”谢新贤自认母亲若是疼爱他，就会把卓华给他，即便不是娶，也会把人给他，这一点他并不担心。凤卓华换了一身月白衣衫，配了月白马甲袄子，也将自己重新梳了发髻，露了额间，一改往日乖乖巧巧的模样。更明艳漂亮了几分，他有一想法，也不知有什么后果，但是他想试试。谢新贤看到凤卓华，眼睛都挪不开，弯起唇上前，眉眼里有笑意，柔声道：“表妹今日真漂亮。”凤卓华道：“走吧。”谢新贤道：“我叫人准备马车。”凤卓华道：“不用，就到府外走走，走累就回。”也好。凤卓华问洛林熙道：“表妹一起吗？”洛林熙摇头：“表姐跟表哥出府就好。”凤卓华疑惑的看一眼洛林熙。他最爱出府，今日奇怪了。如此，凤卓华也只得跟谢新贤出府。双喜跟在身后，不知道小姐要做什么，但知道小姐一举一动都有用意。刚走出院门口
，那边一声哗哗响起，几人转头就见谢新手手中拎着东西过来。谢新手道：“大哥也在，我听说华华病了，送些东西过来。”谢新贤走到凤卓华身前，挡住谢新手道：“二弟有没有规矩？女子归名也是能随便叫的。”谢新手才不管，他想怎么叫就怎么叫道：“华华，你看这些东西你可喜欢？好些东西吃了，明日你就能见好。”凤卓华看一眼，还真是些好东西，燕窝鱼翅。还有名贵药材，想是二奶奶房里的好东西给拿了来，也不知道王清月知不知道。道新手表哥的好意，我心领了。这些东西表哥拿回去吧，叫二奶奶知晓。想是会叫新手表哥挨一顿训。谢新手讪讪道：“只要你病好，挨训又何妨？”随后将东西递给双喜道：“给你小姐收着。”这一通操作着实像个憨憨。这些东西几乎是扔到双喜怀里，双喜顺手就接住了，给他都给搞懵了，连忙推回。谢新手不接了。双喜道。小姐没说收，新手少爷这是做什么呀？谢新手赖皮道：“我就当你收了，明日走前我来看你病好没好。”随后朝着凤卓华摆摆手走了。双喜他手中的东西如烫手山芋，看着凤卓华苦哈哈道：“小姐怎么弄？”凤卓华道：“你就对二奶奶如实说，心意我领了。”双喜应道：“是。”小姐在门口等我，我去去就来。凤卓华点头。双喜最不喜欢见的就是府里这些正房主子，规矩大，事儿多。一会儿少不得要问几句话。第七十六章争抢。果然，双喜去二奶奶院里的时候，二爷也在。他把东西拎手上，明晃晃，想低调都不行。对着二爷和二奶奶扶了扶身，道：“见过二爷，二奶奶，这是新手少爷给我家小姐的东西。我家小姐说心意领了，东西叫我送还给二奶奶。”王清月脸都黑了，这些东西不都是他库房里的吗？那孩子什么时候来拿的钥匙？长辈见到，自然要问个清楚。谢允浩道：“他为什么送东西给你家小姐？”双喜心里烦死，面上恭敬道：“我家小姐病了，今日刚转好。新手少爷大事听说了此事，才送来这些东西。”双喜转头要把这些东西给这里的丫鬟，没有一个丫鬟来接。谢允浩道：“这些东西也是他的心意，给就给了，就跟你家小姐说，我们二房自然也想看着你家小姐早日病好。”双喜、王清月脸上的表情都快绷不住。双喜把东西放桌上道：“小姐说只领心意，多谢二爷。”随后立即转身就走。好像后头有人在追，双喜一走，王清月就大着嗓子问：“你什么意思？你还没死心啊？小心这次给舍了。”谢允浩也大着嗓子回道：“吵什么吵？没见你儿子不对头，怎么做的娘？”如此一说，王清月就想到正题上，对着下人道：“去，把大少爷给我叫来。”下人立即去找人。没多久，谢新手就被叫进了二房。屋里气氛不对，王清月指着茶几上的东西，厉声道：“你给我说说怎么回事？”谢新手看着送去的东西又回来，有些失落，对着王清月的生气不以为意道：“他怎么又送回了？”谢允浩道：“为什么送这些东西过去？”谢新手道：“他病了，想送就送了。”谢允浩看着儿子，到底已是个十八岁的少年郎，春心萌动也未可知，问：“跟爹说，是不是看上那丫头了？”谢新手挠了挠头，有些不好意思，道：“大哥也喜欢卓华表妹，我怕抢不过大哥。”什么？屋里的两个大人都惊诧。好啊，一个女子不知不觉叫两房嫡子争抢。谢允浩的想法跟王清月不一样，道：“那怎么行？爹，这就给你想办法去。”谢新手不可置信的看着谢允浩道：“爹说真的？”王清月可不这么想，一拍桌子，怒声道：“你糊涂啊！他才多大，还在读书，你想做什么？毁了你儿子吗？”谢允浩起身，声音大了几分，道：“你没见着儿子喜欢吗？他多大？都十八岁了，又不是三岁。”王清月不同意，外头闺中小姐有的是，他就看不上凤卓华那样的道：“好人家的姑娘多的是。”他凤卓华就是不行。谢新手道：“娘，华华爱看书，跟他一起，我定也能日日陪着看书。”谢永浩道：“你看，儿子不爱读书的人都跟你这么说了，你有什么好反对？”王清月看着父子俩，怒得不知说什么好，对着谢永浩道：“我看你是死性不改。”戳到脊梁骨，谢永浩登时就气性上来，撸起袖子就想打人，被谢新手拦上，道：“爹爹，别动手！你动手，华华我就不要了。华华没有娘重要，到底是儿子。”学到谢允浩的八成，王清月到底觉得儿子没白养。谢允浩也泄了火气，道：“就是娶不到，他也是你的人。”谢新手咧开嘴道：“谢谢爹，爹对儿子的好，儿子一辈子都记得。只要不娶，王清月随他们父子俩去，一个女人罢了。”谢府门口，一对俊男靓女站着不动。谢允霄出门，刚好看到两人处在门口，问：“处在门口做什么？”谢新贤上前恭敬道：“三叔。”谢允霄看一眼凤卓华，对着谢新贤恩一声。谢新贤解释道：“表妹的丫鬟在后头等他一会儿。”谢允霄问
，就你二人出府。”谢心贤弯唇，有着少年的青涩，道：“嗯，表妹时常不出府，我带她走走。”小青年什么表情，什么意思？谢允宵一眼就看明白，看一眼凤卓华，他怎能不知道他如此招人？没好气道：“他没有脚，要你带。”谢心贤也直言表达，道：“我难得回府，也难得带着表妹。”谢允霄一记冷哼，对着凤卓华冷冷道：“你很闲。”凤卓华一想就知道谢允霄什么意思，淡淡道：“不闲。”谢允霄点头，随后走人。话里机锋只有二人懂。谢心贤只看出谢允霄不待见表妹，人一走就对着凤卓华道：“三叔就是这性子，表妹别放心上。”双喜从里头跑出来，气喘吁吁道：“小姐，二爷叫我把东西拿回来，我把东西朝桌上一搁就跑了。”凤卓华点头道：“走吧。”第七十七章。同窗，谢府朝外走过不多久，便是正街，很长很长，两边街铺林立，若是直走不看，有些无趣了。谢心贤道：“表妹可有想买的？”凤卓华摇头道：“府里什么都不缺，我也没什么要买的。”想到自己的护腕也不知道好了没，对着双喜吩咐道：“双喜，去看看我定做的护腕好了吗？”双喜道：“小姐，有些远，来回许要到午后。”凤卓华道：“无碍，我自己还能照顾自己。”谢心贤道：“双喜。”你去吧，你家小姐这里有我。双喜放心走开。谢心贤带着凤卓华逛铺子，好些铺子东西精美，叫人看着就想要。就比如说这玉器铺的环佩，一对的，晶莹剔透，一看就是好东西，也不便宜。可谢心贤就想要，就他跟凤卓华一人一个刚好。如此想就买了。随后带着凤卓华到了休息的小园，从盒子拿出一个递给凤卓华。凤卓华是看着谢心贤买的这东西，一路也想了许多，该怎么拖延也不是拒绝。此刻他后退一步道。表哥可知这东西代表何意？谢心贤上前一步，着急道：“表妹要逃避，我到何时？我的心意你一直知晓。”凤卓华垂眸道：“姨母不会同意。”谢心贤不顾男女礼数，握住凤卓华的手道：“母亲会同意，只要你愿意，我就向母亲要了你，母亲不会不答应。”凤卓华看着谢心贤，女子在他眼里也如这物件一般，要了便是。何其可笑！凤卓华看着这环佩，也不知这环佩的意义在何处，道。思乡受受，表哥也知晓对女子的伤害有多大。什么时候姨母发了话，卓华再回应表哥。说完转身，他真弄不懂，一个两个都是要了便是。他是什么物件吗？不是送人就是要了，连个人都不算。气闷的只想一个人独处。谢心贤却是高兴道：“表妹说真的，我说动母亲，你就因我。”凤卓华回头看着谢心贤，认真道：“是，在此之前，表哥想好姨母动气，我若被罚，你可护得住我？”谢心贤道：“你放心，快到年了，那时候我便时常在家。明年赶考，母亲便是看在赶考上，也会叫我顺顺心心的。你看儿子还是懂母亲的，可惜你是不是忘了？你父亲也会回来。”凤卓华道：“那便那时候再说吧。”谢心贤点头道：“说定了。”凤卓华垂眸轻点一下头，随后两人进了小园，也未继续逛铺子。这小园多是年轻男女闲逛，有人唤一声“谢大少”，谢心贤看去，却是遇到了同窗，上前招呼道。董师兄，董培林看一眼谢心贤和他身后的女子，问：“你们？”话语意有所指。谢心贤弯唇道：“我府上的表妹凤卓华，表妹啊，听说也是养女，那就猜不到关系。”董培林介绍他身后的女子道：“我妹妹董培佳。”董培佳上前府里道：“见过谢大公子，凤姑娘。”凤卓华自然也上上前应个礼道：“见过董公子，董姑娘。”董培林看一眼凤卓华，第一次见如此标致的姑娘家，道。今日遇上也是凑巧，不如一道。谢心贤点头道：“也好。”随后，两男子走在了前头，两人开始说着书院发生的事。董培佳开始找话，问：“姑娘也是谢府的，对谢府三爷可熟？”问谢允霄，想到姓董，莫不是要给他定亲的姑娘就是他？看了眼董培佳，眉目如画，面如芙蓉，亦是难得的美人儿。谢允霄未见着的人儿，他倒是见着了，道：“谢三爷平日时常在外，少有待在府里的时候。”便是待在府里，也不是我们这些小辈儿可见的。要说见，给老太太请安许会见上一两次，故而姑娘说的熟。若是问我，便是不熟的。说的清清楚楚。董培佳点头道：“如此，就当我没问。”凤卓华道：“倒是听老太太说起过董家，不知道那姑娘是不是你？”董培佳大方点头道：“是。”凤卓华道：“也不知你们可定下？”董培佳道：“说是过年的时候，长辈都在，在一起商议。”凤卓华点头。道：“若是成了，姑娘便是整个府里的三奶奶，大家都得敬着你。”董培佳有些失望，道：“辈分生生高了一倍，也不好。”凤卓华道：“有何不好？”
。三爷不仅在金陵有名，在金陵城外也是响当当。故而你以后去哪里，别人都会敬着你，捧着你。我倒觉得这门亲事是极好的。董培家看一眼凤卓华，弯唇道：“多谢你啊！我原先还在犹豫，你如此一说，倒像是不错的亲事。”凤卓华想到自己跟谢允霄有过那么一腿，就隔应了。他可以随时娶亲，而他以后成亲都难，越想越懊恼自己太过冲动。凭什么他可以娶亲？第七十八章，藏桌。四人逛出小园，便上了一处酒楼，要了个小包间女子间因着说话聊天，也走进了些。谢清贤不禁道：“我以为表妹时常待在屋里不说话，不善聊，今日一看，到底对表妹不熟。”董培家道：“他说话温声细语，好听极了，我也爱听他说话。”凤卓华随意应着话道：“我以绞尽脑汁。”众人笑。董培林道：“你这妹妹有趣。”谢清贤道。到底是出来少，一年也叫不出来一次。哦，在家就如此待得住。凤卓华道：“我姓懒些，只要能不走动，必是愿意窝在家中。”董培林第一感觉他在说一只猫，想象他如猫一样窝在榻上，定然慵懒道：“叫人想好好养着。”随后甩掉自己所有思绪道：“如此性子真是少见。”谢清贤道：“谁说不是？家中所看之书比我都多。”凤卓华道：“闲来无事罢了。”伙计先来上茶水，凤卓华确实渴了，有水就喝。伙计见状，立即续上。他樱唇嫣红，喝水之后更好看几分。董培家道：“不知是否可以时常约凤姑娘出来？”凤卓华可不愿意，这女人以后是谢允霄的，最好一辈子没有交集。摇头道：“怕是会叫董姑娘失望。今年已不知病了多少回，我这人不是在病中，就是在生病的路上。今日也是表哥见我好些，才带我出来。”谢新贤解释道：“大夫说他身子偏弱，故而时常生病。”董培家第一感觉是凤卓华不喜欢他。随后，谢清贤一说，又觉得他有几分可怜，道：“可惜了，金陵这边聚会少，各家小姐走动不多。要是在汴京，那就不一样了，时常排着队的串门子。”谢清贤问：“董姑娘去过汴京？”董培家道：“我爹爹与谢大人是同僚，也在汴京。我跟着母亲去过两次。”谢清贤道：“说热闹，金陵自然比不上汴京。”饭菜上来，一行人开始吃饭。两男子叫了酒小酌，又说起了书院之事，还有先生说的考题。凤卓华听了一耳朵，考题名叫“司大夫”，说难也难，说不难也不难。凤卓华想了想，这考题该是考做官之后之所为，也考验一个人的格局。董培家问：“这题目何意？”两男子笑：“何意都不知，到底是女子。”谢清贤看一眼凤卓华道：“表妹可知晓？”凤卓华摇头：“我未听你们说什么。”谢清贤道：“你读了许多书，你可知司大夫何意？”凤卓华道：“大夫泛指官职，也有大丈夫之意。”从本心出发，怎么写都合适。两男子对视，谢清贤道：“表妹不愧书看得多。”凤卓华有一瞬懊恼，自己显摆，道：“表哥忘了，我爹是教书先生了，小时候听过几句他的话而已。”董培林道：“令父在何处教书？”凤卓华道：“金陵书院所教也不过是开蒙阶段，跟铜柏书院比不得。”董培林道：“凤姑娘谦虚，聊聊几句可做诗矣。”凤卓华道：“董公子夸张了，闺中女子罢了。”董培林道。姑娘可去金陵的诗画楼，若是有才，可一展才华，好叫全金陵都知晓。凤卓华眨巴眼睛，成名之后呢，能做什么？难不成还能叫人来娶她？想到谢允霄莫名又来气，淡淡道：“不感兴趣。富贵名利有则有之，如我这般懒散之人，没有更好。”清静。两男子对视，如此性子的人倒是极少。四人吃吃喝喝，便就到了午后。凤卓华说话兴致不高，最后都未言语。出了酒楼，各自分道扬镳。凤卓华和谢清贤往谢府的方向，谢清贤不禁感慨道：“我竟未看出表妹是个藏拙的性子。”凤卓华道：“怎么说？诗画楼好歹也是女子扬名的地方，表妹竟然看不上。”凤卓华道：“那等表哥得空，带我去诗画楼瞧一瞧。”好，放假就带你去。凤卓华点头，想来这个年怕是过不好了。那头谢允霄收到一封信，眼眸立即黑沉下来，带着极少在他身边露脸的属下就出了金陵。便是谢府都未叫人知会一声，一大排高头大马，十万火急的朝着金陵城外而去。第七十九章，心烦。凤卓华回自己院里，双喜已经回到院里等候。谢新贤将人送到，有些依依不舍，道：“表妹好好休息。”凤卓华道：“多谢表哥带我出府。”谢新贤，表妹若是想出府，我若在，你也只需一句话。凤卓华点头道：“下次定不会跟表哥客气。”谢新贤弯唇，柔声道：“好。”谢清贤走了，凤卓华便想休息，不料谢新手来了，好像守着一样，待着空就出现。凤卓华不得不在院子里坐着，他异常安静，谢新手却是开心的合不拢嘴，道：“华华，
，我爹同意我们在一块儿了。凤卓华眉心拧起，眉目冷了下来。什么叫我们？我们半点不熟。还有谢二爷是什么人？是连廉耻都不知道是怎么写的人。华华，我都想好了，你不爱走动，我就陪你在屋里看书，如胶似漆的，我定然将你宠到天上去。凤卓华问：“你爹是答应你娶我？”谢心手以为的在一起就是娶，点头道：“爹说了。”我喜欢的人怎么样也得为我争取到，我定会娶到你的。那就不是娶了。王清月就一百个看不上他。凤卓华不怕事大的道：“好吧，只要你能娶到我，我自然也会是你的华华。在这之前，你若是娶不到，那就别把华华二字挂嘴边。”谢心手点头道：“一言为定。”凤卓华道：“我的事也不是自己说了算，谁做我的主，大家都知晓。”好，待我念完书回来，定然向祖母要你。呵，跟谢老太太有什么关系？你回去好好读书吧。我也累了，刚来表妹就叫我走，不过看在表妹生病的份上，明日回书院前我再来看你。凤卓华点头，走吧，我真的累了。谢新手是真看出凤卓华的疲累，没想大哥把华华带出去这么久才回来，累也应当。他道：“华华，好好休息。”嗯，走吧。随后撑着脑袋开始揉自己的太阳穴。谢新手见状不走也得走。洛林夕将两人的话听得清清楚楚，这谢府的少爷一个两个都怎么了？竟然都喜欢表姐。凤卓华明显疲累的紧，一是心烦，二是烦心。想到谢允霄，听懂裴家的意思，这个年终他就要定亲了。呵，真是，人妖注定没有结局。洛林夕走近开口：“表姐，刚才二少爷的话我都听到了。表姐是喜欢新贤表哥，还是新手少爷？”凤卓华面露一丝冷嘲，道：“谁想娶我都不容易。表哥要我也不是娶我，谢新手就没脑子。他的话也不能当真。事情闹开，最好谢府将我赶出去。后面的话有几分重，还有几分力气。”倒是叫洛林夕少见。洛林夕道：“表姐怎么想？”凤卓华冷冷道：“一个不能自已的人，还能由自己怎么想？”他心情不好，半点不掩饰，一改往日之态。洛林夕觉得今日的凤卓华有几分陌生，道：“表姐今日有些不一样。”凤卓华道：“林夕，我好累，心累，偶尔有种喘不过气的感觉，不知为何。”洛林夕道：“可是表姐风寒未愈。”凤卓华点头：“或许吧。”随后起了身，回屋，进屋就躺着。被子随意朝身上一盖，这一看就知道小姐心烦着，双喜不打扰，关门出屋子，叫小姐安静待着。晚上因着心烦，饭菜也没吃，双喜也不知小姐怎么了。到了第二天，凤卓华也没早起，不想去请安，起床之后喝过粥点，才觉得心烦好些。手稿就差收尾，凤卓华发话，叫谁都别打扰，叫了朝武守着房门口。故而谢新贤和谢新手再来，都未见着凤卓华的面。谢新贤疑惑三叔的人怎么守在表妹屋门口，双喜道。小姐怕过了病气给少爷们，才叫人守着，什么都没有你们读书重要。余双喜自然是小姐写稿子最重要了。谢新贤在门口便道：“表妹好好休息。”谢新手亦是如此。洛林夕亦是看得明白，凤卓华没把任何人放在眼里，若是他定然不敢如此对谢府少爷。第八十章开始。凤卓华两天时间完稿，叫双喜去交稿。回来双喜便开心道：“金掌柜说大卖啊，大卖！这次的书比上次的书更好卖。”叫君华公子，你快快写。凤卓华哪里还有心思再写？最近事情一大堆，因着自己冲动没过脑子，还真惹上阎王。以后还不知道怎么处理他跟谢允霄之间的事。凤卓华道：“下一册便完了吧，我不想写了。”那可不行，双喜可不想要个草草结尾。道：“小姐，你知道金掌柜说什么吗？他说快到年底了，那个数定叫君华公子满意。有银子有什么用？以后还不是得偷偷花？这辈子就逃不出个谢新会。”道。上次说看铺面和房子都没时间，改日再去一趟吧。双喜道：“不如我去找三爷院里的人问问，我们什么都不懂，老周什么都懂。”凤卓华好气又好笑，道：“你不如说直接找谢三爷。”双喜是有这个想法，小姐毕竟是个女儿家，很多事有人给拿个主意更好。上次跟老周说，小姐不吃药，晚上三爷就来看小姐，是小姐将人气跑了，道：“小姐，你毕竟是个女子。”这话凤卓华就不爱听，道：“好了。”以后咱们跟那院子的人没关系，以后能断就断干净了。可小姐，凤卓华知道双喜要说什么，打断道：“双喜，他是块定亲的人，不要时不时就来提醒我。你要想在飞鱼院，现在就去。”双喜知道凤卓华生气，立即跪下道：“小姐，双喜以后再也不说了。”凤卓华头疼，扶起双喜道：“我没有谁都可以活得很好。你看，金掌柜不是说我又赚了很多银子吗？有银子什么事办不成？有银子什么买不到？”我们得把心思放在怎么出谢府上。双喜应道：“是。”第三天日，凤卓华便跟洛林夕去请安，说考虑几日
，今日必然也要给洛明霜一个回复。”洛灵溪已经在跟着洛明霜的大丫鬟学做事，说出来都好笑。在洛明霜的眼里，他们这些叫他姨母的，就跟丫鬟差不多。吃饭的时候，凤卓华也是一直垂着头不说话，一如往常。倒是谢新会注意到凤卓华的不同，道：“表姐几日未见，好看了几分。”凤卓华淡淡道。我跟新会表妹不一样，表妹明媚张扬，而我就像小家碧玉，有些事表妹得考虑清楚。陪嫁可不是普通丫鬟。谢新会一愣，又细细看了看凤卓华，便是骆明霜，也是瞧了凤卓华好几眼，说话也有了两分钟气。骆明霜想笑，这是他表达不满的方式，道：“你二人的性子倒是可以相辅相成。”凤卓华不语，姨母看来是铁了心。吃过饭去给老太太请安，一路走，凤卓华都在想该怎么回复骆明霜。做陪嫁，他不愿意。谢老太太一如往常，要说谢府最有福气的是谁，莫不过就是谢老太太，子孙绕膝，儿媳孝顺，整日除了开怀，别的琐事少有。骆明霜带着晚辈一如往常请安，站的站，坐的坐。王清月和谢允浩从外头进来，谢允浩自然一眼就瞄到了凤卓华，许久不见，这孩子又好看了几分，开口道：“大嫂先来了。”骆明霜道：“还未说话上，二弟和二弟妹今日也不晚。”谢老太太道。说来，你们这几日可看到老三？谢允浩道：“我反正是没见着。”骆明霜和王清月也是摇头。秦嬷嬷道：“老奴去看看。”谢老太太摆摆手道：“不见就是又外出了。”秦嬷嬷道：“日前还听三爷说，今年不外出了。”谢老太太道：“府里都来不及通知一声，许是哪边又临时出了岔子，到底是母亲了解儿子。”谢允浩道：“三弟老是这样，叫人通知一声有这么难？”谢老太太转移话题道：“马上到年了。”府里该张罗的也得张罗起来。骆明霜道：“是。”王清月道：“是。”随后又说了几句家常。谢永浩有事找骆明霜，叫了小辈们回去，这是要当着老太太的面说事。凤卓华眉目低垂，事不关己，就把自己当木头。故而最后，王清月和谢永浩瞧着他都未看见。凤卓华最好能躲一日是一日，每个人都有自己的去处，唯有他回自己院子。双喜帮着摊开笔墨，凤卓华便开始写册四构思，阎王感情淡薄，铁的心。便是妖精动心，也只是妖精动心，便是缠绵过又如何？还不是无动于衷。一场构思下来，妖精最后还是个死。双喜看了大概，弱弱哀求：“小姐，能不能留妖精一条命？”凤卓华，人与妖本就是有违天道，最初的设定就已能窥探结局，不是你想如何就能如何。那阎王半点不动心，如何可能？凡间一趟，难道半点不留？说的也是。凤卓华看了看双喜，到底是话本子看不少，道：“许是动心了，但不多吧。”你跟朝武看好门，年前我就把这事儿了了。双喜想哭，小姐写的这许多故事，她最喜欢看的还是阎王和妖精。道，小姐能不能不要写死？求你了。凤卓华，双喜就是真实读者的写照。凤卓华道：好吧，依你，留个谜团，叫众人猜想他的去处如何。双喜点头道：多谢小姐。还没下笔，福翠院里就来了人，是洛明霜院里的大丫鬟福星。凤卓华不得不放下笔起身。不过到底是坐久了，起来松动一下也好。一路走一路想，姨母是等不及要回复了。怎么走的不是福翠院？凤卓华问。这是去哪里？福星道：老太太院子。凤卓华诧异，去老太太院子就不是小事。道：去老太太院子做什么？福星道：不知，里头吵得厉害，表小姐去了就知道。吵？那这事儿跟他有关，跟二房有什么可吵的？莫不是谢新手那事？还以为这是过年闹起来，不曾想。这会儿就开始了，第八十一章，牙行。凤卓华进谢老太太的院子，里面没有声音，撩开帘子进去，是谢允浩开的口，道：“孩子来了，不如就叫这孩子自己开口。”谢老太太眼神凌厉，看着凤卓华。凤卓华上前一一伏身，道：“不知找卓华何事？”谢老太太沉声道：“你自己不知。”凤卓华看了眼老太太，脸色不是很好看，像是看她讨厌，道：“若是因着谢新手，那么决定并不在卓华。”谢老太太沉声道：“你可知府里最讨厌什么事？”凤卓华点头道：“想是叫家中不和之事。”谢老太太道：“你怎么看？”凤卓华道：“外人有外人的去处，老太太可以叫我回家一趟，明日就可离了谢府。”谢老太太看了看凤卓华，平日里并不关注这个外人，今日一看到底是他眼拙，没翘出眼皮子底下还有个闷声放响炮的。老太太没什么反应，倒是大房和二房都不同意了。骆明霜没说话，却是瞧出了凤卓华的心思。谢允浩却是道：“那可不行，谢府面子往哪里搁？都知晓大房收养了两个养女，送回去岂不叫整个金陵笑话？他就差说没那么便宜之事。”凤卓华垂眸不语。
，大房之事又关你什么事？不过事儿没刺激到大房，自然没那么便宜。”谢允浩道：“你会读书，待在新手身边也能帮衬一二，我们二房自也不会亏待了你。”凤卓华冷冷道：“大房养的我，怎么也是待在新会身边，轮也是轮不上谢新手的。”这事儿，谢二叔还是莫要想了。随后扶了扶身，站在骆明双身后。这话叫骆明双窝心，有了笑颜道：“到底是我养大的人，二弟也莫要想着好事儿，正正经经给新手找妻室才是。”谢永浩道：“这事儿，大嫂不同意过几日，大哥回来，我找大哥说去。”谢二爷就是这样脾性，得不到就闹腾。这事儿过年有的闹了。骆明双起了身道：“等老爷回来再说吧。”随后带着凤卓华就走了。走出淳华院，骆明双便道。那谢新手跟你说什么了？凤卓华道：“走前说是二爷同意了，卓华只当笑话听听。”骆明双又是笑道：“那孩子老缠着你也不是事儿。”凤卓华知晓骆明双要答复了，道：“年后我再回复姨母。”骆明双一想也罢，过年事儿多也管不上那许多事，道：“成吧。”凤卓华回自己院子松一口气，到底是还能拖延一段时间，得尽快想办法。这会儿再提笔也静不下心，还写什么写？怎么样都心烦。随后。带着银票和双喜出了谢府，出府自然就找地儿换了行头，叫了马车去了牙行。凤卓华第一次找牙行，因着快过年，有些买卖着急，这会儿牙行忙得不可开交，吵吵嚷嚷讨价还价。那牙行就是个两头倒的，中间一排板就松了一口气。凤卓华就站着看，等着人来招呼他。等了个把时辰，一个妇人喝了一口水，瞧着总算歇口气儿，看了看凤卓华，上前重新露出笑颜道：“我乔公子站了许久，这是要找牙行做什么？”凤卓华道：“买房子，买铺面，可有合适的？”牙婆道：“是都要，还是房子和铺面选其一？”凤卓华道：“看你让我挣银子就都要。”牙婆眼睛变亮道：“哟，我跟你说，手头有银子倒腾买卖，比那生意都来钱。我一看公子就是个聪明人，咱们不说二话，你来。”随后带着凤卓华就去看金陵地图，三条大街上头府邸商铺标的明明白白，放了西石的，就是要买卖的。到底是他见识少了。这牙行靠嘴皮子就能发财，也不知买卖成功收多少银子。要是收得多，那可都是在为牙行送钱。凤卓华问：“牙行怎么收钱的？”牙婆道：“那就看公子做一锤子买卖，还是想要牙行帮你管着铺面。”凤卓华没明白，道：“说来听听。”牙婆道：“要是倒腾买卖，这房子铺子定要时常买卖出手，一锤子买卖我们收一成。一成是多少？”凤卓华问：“五百两，你收五两。”牙婆点头道。自然，我们这这么多人，要带着你看几日的房，走来走去，吃吃喝喝，还得雇车，不得这些银子。这么说也过得去。凤卓华又问：“十场买卖怎么收？”那就雇我们牙行中的一人，每月十两，多少买卖看本事，但时少些，旺时生意多些。十两不少了，一年一百二十两，双喜一个月才几两。道、哦：“必须是你们牙行的人，别人也不会啊。”凤卓华道：“双喜，你要不待在牙行，银子我交给别人不放心。”双喜也是觉得牙行挣钱，道：“小姐，这么多银子，我确实想带牙行了。丫鬟真没什么银子。”牙婆笑道：“这行也不是谁都能干，要知晓行情、晓风水，还得知晓全金陵房子好坏，真不是谁都会干。”前头牙行一月十两，也不知道能不能挣回来。他现在倒也不差十两，道：“我雇了是我的人，还是牙行的？”牙婆道：“自然是您的，也是牙行的。做这生意的多吗？”牙婆实话道：“自然不多。”做大买卖的看不上这点小钱，做小买卖的没有大银子，这倒是事实。我怎知银子放牙行放心？牙婆道：“不是放，是投。每一场买卖还得您过来，讨价还价，还得主家拍板，钱跑不了。”听着麻烦，凤卓华哪里有时间天天出来？道：“我没有时间。你不是有人吗？”他指了指双喜道：“叫他帮着你来，你弄个戳记给他。如此也好。”凤卓华看了看双喜道：“先去找人做个戳记。”以后你带我来，双喜道：“小姐想好了。”凤卓华点头道：“就这么办吧。”随后对着牙婆道：“过几日我再来。”牙婆点头道：“我叫敏玉，下回来找管事要我。”凤卓华弯唇点头道：“好，我记住了，你叫敏玉。”凤卓华找人弄戳子，印章铺子是个老匠人，得本人拿身份证明，还得去官府备案。总之，戳子可以代表一个人的身份，办事什么的都可用。似他这样有点难办，届时总不可能女扮男装。总要用自己本来面貌去官府办事儿，好在他的户籍在家中，不在谢府，还是好办一些的，便就先回了谢府。回谢府已经快入夜，洛林夕已经回了自己院子，看样子并不开心。凤卓华看着坐院子里发呆的洛林夕
，道：“你在想什么？”洛林夕摇了摇头，道：“没事。”凤卓华坐洛林夕身边，道：“可是教你那些东西，你不喜欢？他如此心高气傲的人，怎么甘心愿意做丫鬟？”洛林夕也是看明白了，道：“也不知将来是个什么境地，年后就十六了。若是在自己家，虽不是小姐，可到底还能嫁个人？便是普通百姓，我也认。”凤卓华问：“后悔了？谢府于外人，并不是一个富贵地。”洛林夕摇头，那都是命。我这人或许天生没有福气，平日里欢脱的人，今日好像长大了些。凤卓华有些感慨，可自己也好不到哪里去，帮不上忙，道：“回屋吧，外头冷。”洛林夕点头，道：“你或许有机会，不管是新贤表哥，还是谢新手，姨母想是会对你另有安排。”凤卓华道：“我也由不得自己。”洛林夕问：“你说他们为何只看到表姐，看不到我？但凡有一个人为我，我也有话对姨母说。反抗的时候。”也有人站他这一边。凤卓华看一眼洛林夕，道：“你以为他们喜欢我，觉得是我的幸运？”洛林夕问：“不是吗？”凤卓华道：“谢新贤说喜欢我，也只是向姨母要了我。”他冷笑：“要了我，何其浅薄的喜欢！我受姨母管着，他要了我，我还得受姨母的管教。你觉得这是心事？”这么一说，洛林夕便又觉得凤卓华并不幸运。凤卓华道：“那谢新手，你就当听个笑话，姨母可不会便宜二房。”说完，回自己屋去。烦心事又起，双喜去端饭菜，路途不短。每次拿到屋里，还有些余温。凤卓华食不知味吃下，本来外出一趟，把烦心事抛到了脑后。这一会儿，烦心事又起了。第八十二章办事。隔天请完安，凤卓华就出了府，也没跟洛明霜说，说了也只会叫他多想，倒不如不说。路上，凤卓华给自己母亲和父亲都买了一身袄子，没花大钱，每次都花大钱，真会把谢府误会成什么富贵地。到了自己家，洛明柔见女儿难得回来，马上迎了出来，高兴道：“卓华回来了。”凤卓华弯唇道：“娘。”双喜伏身：“夫人。”洛明柔抓过凤卓华的手道：“你最近极少回来，可是在谢府脱不开身。我听说谢府这请了好几个教养嬷嬷，可是在教养你们几个。”凤卓华叹气：“谢府什么的，关娘什么事，他都极少关注这些。”道：“母亲将我送入谢府，可后悔？”洛明柔毫不犹豫道：“自然不会后悔了。”你在谢府怎么眼界都会高些，将来的去处怎么都比在自个家好。这份全权爱子之心，凤卓华真不知道怎么领。道：“母亲，我这次回来有事。”“什么事？”洛明柔很是激动道。“可是给你说亲事了。”“什么人家？什么身份？”凤卓华陪嫁，这辈子就如一个物件，你满意吗？”凤卓华看着自己母亲，心里有怨，也不知如何怨，泄气道：“没有。”洛明柔问道：“明年你便十七了，怎么还没动静？”要是给你说了亲事，你回来偷偷告诉娘。凤卓华不想说这话题，道：“娘陪我去官府备案弄个戳子，我要用。”戳子是什么东西？这个东西平常百姓也接触不到，孤儿洛明柔都没听过。凤卓华道：“就是外出办事代表身份的戳子，谢府人手一个，就我没有。娘今日若是有空，就带着我去弄一个吧。”谢府人手一个。凤卓华点头，忽悠自己娘，她还是有一套的，道：“拿上户籍，陪着我去办一个。”他们都有你没有，那也不行。我陪你去一趟。凤卓华点头，看着自己娘回屋去拿东西。凤卓华带着洛明柔先去张子铺子办个戳子，因着今日一天时间有些赶，凤卓华加了银子，老先生加急，半天时间就给弄出来了。凤母也是长见识了，这些东西一般都是大人物才有，小人物没有身份之人哪里会去弄这些？更觉得女儿养在谢府养对了。下午去官府备案，那办事之人问什么用处时，凤卓华道：处理私产实用。凤母听了一耳朵，疑惑：“什么私产？”办事人看了眼凤卓华，问：“你们家也不是显赫人家，私产不多，无需备案。金陵有身份的就那几家，凤家他可没听说过。”凤卓华知道这些人眼高手低，没好气道：“我来办这个，自然有我的用意。”办事人也不是那么好说话，一时间就开始僵着。双喜见状上前，从袖带底下拿出一包银子，道：“我家小姐是谢府的表小姐，这不证明身份的东西在自个儿家，这才自个儿出来办。”若是找谢三爷，字也用不到我们小姐亲自来。沉甸甸的银子还是叫人心动的。办事人接过银子，顺着台阶道：“那就给谢三爷一个面子。”凤卓华嗔一眼双喜，跟那人有什么关系？洛明柔看得真真的，双喜是真有银子。戳印背了案，凤卓华的名字是真真在上面。出了官府，洛明柔便问：“女儿啊，你这个用来办私产是怎么回事？”凤卓华道：“有备无患，方便姨母给我办些私产。”如此啊，还是女儿你聪明。洛明霜指头缝里露泄出来，女儿这辈子也衣食无忧了。说这话
，也只有他娘信了。他一个外人，凭什么指望姨母给置办什么？看了看自己的娘，真是不知道说什么好。道、哦：“母亲，我送你回去。这事儿，你莫要对父亲说。父亲想是会觉得自己无用，又会酗酒。”骆明柔没没好气道：“他本来就无用。”凤卓华，反正娘别多话便是，就说女儿来过，叫她爱重自己身子，也叫她心情好几分。女儿的孝心，骆明柔还是得承着些。道：“知晓了。”将骆明柔送回家，凤卓华也回了谢府。又是入夜，双喜去端饭，大房那边便问：“五十为何不来吃？”一切说是被监控也为过。双喜道：“小姐外出一趟，因着去自个儿家，又见大奶奶在忙，故而未与大奶奶说。”那丫鬟点头。双喜端走了饭食，这话自然要跟自家小姐说。双喜道：“大奶奶身边的人问，我就说小姐去自个儿家，见大奶奶在忙，就未打扰。”凤卓华点头道：“你应对的很好。”以后我就不出府了。双喜点头。第八十三章，私产。凤卓华叫双喜出去办事，身边就没有伺候的人。不过无碍，只要朝五朝六守着院子，他的心就静得下来。重新提笔，他做事就喜欢一口气完成。接下来的十几天，他专心写稿子，终于在书院放假之前完成。金陵城也迎来了第一场冬雪，白雪皑皑，举目望去，白雪覆盖了所有的白。凤卓华轻叹一声，白雪嫉妒这世间所有颜色。一如书中所言，老天爷嫉妒所有有情人，不该在一起的人也不会有好结局。许氏故事引导了心情，很沉重，也叫他心中难受万分。双喜从外头回来，拍的身上的雪，进屋道：“小姐，敏玉好厉害，替小姐压价，买了一个大庄子。”凤卓华不懂，问：“金陵城外的生意也做吗？”双喜点头，他这段时间天天外出，也算长见识了。道：“金陵周边的都可以，庄子卖不出去，还可以用收成赚银子，赔不了本。”小姐只要不着急卖，等着出高价的买走，等一两年也等得起。本来庄子就来钱，要是愿意出高价，进出就是大几百两，好的话能上千。凤卓华点头道：“敏玉要是真替我赚了大钱，我也不能亏待了他。”随后看着双喜道：“还有你。”双喜知道凤卓华从不吝啬，道：“双喜先谢过小姐了，不过小姐身边没人，我又时常出去，这可如何是好？”门房那边还问我每天出去做什么。凤卓华也知道不是长久之计，道。年后再说吧，毕竟这儿不是自己家。双喜点头，随后道：“小姐，我们买个马车吧。明玉每天雇车也费银子，这天有时候还雇不到，太耽误事儿。有了马车，小姐的私宅随处停一个都行。”这个可以。凤卓华道：“你去办吧，买个小厮做你的车夫。”我的，他又不是小姐，一个丫鬟配一个车夫，哪都没听说过。凤卓华点头道：“你时常外出，就是给你用。”双喜开心道：“明天我就叫明玉陪我去。”见双喜开心，凤卓华心情好了几分，道：“你倒是跟那叫敏玉挺好，那是他诚心替小姐办事，我平日里还得巴结着他，你看着办便好。”凤卓华指着桌上的手稿道：“稿子写完了，给你第一个看。”双喜欣喜，多谢小姐。关了屋门，整个院子萧条了些，也没有人气。双喜不愧是第一个读者，眼泪稀里哗啦，道：“小姐，为什么不写三爷看到妖精死后的后续？我好想看三爷痛苦的模样。”凤卓华递过帕子道：“别把手稿弄脏了。”随后道：“不会写。”如谢允霄那般的人，他死了也是无足轻重的，更遑论痛苦了，倒不如不写。双喜道：“也好，叫别人以为还有后续。”凤卓华道：“不会有了。”双喜坚定道：“会有的。”凤卓华，外头冷，朝五和朝六倒是有飞雨院负责，有暖手炉子。说难听些，飞雨院的下人都比别的院的主子过得好。就比如凤卓华，外表看着光鲜罢了。老周想着双喜爱吃，也时常叫朝五朝六带些吃的来。双喜这个名字很是喜气，还招人喜欢。凤卓华有时候想，双喜都比他有福气。那边大房那边收到一封信，是给谢新会的，信中写了许多，家中诸事准备妥当，就等着他过门。谢新会看到，自然填出密来。当然，表小姐之事问在了最后，若有表小姐过去，自然要与母亲说一声。有洛林熙在，谢新会与洛明双商议着回，麻烦伯母、表小姐跟着一道过去。如此就给了陈浩南准话。第八十四章北边，远在北边的谢允霄此刻蒙着面，一身黑衣，参与了一场厮杀，将受伤的一男子捞上马，随后带着人离开。跟上的黑衣人冲破防线，被谢允霄用护腕暗器打下。随后未注意前头，千钧一发之际，还是随时准备着的暗器打中人双眼，刀堪堪从脖子擦过，好在未受伤，逃出包围圈的马疾驰而出，后头的打斗也变得没有意义，没多久便散开。谢允霄眉目冷沉，目视前方，将人带到安全的山里躲藏，随后替人疗伤。那人嗷嗷叫，身上多处刀剑伤
，不致命。打趣道：“没死在敌人的刀剑之下，要死在你的手里了。”谢雨潇冷冷道：“你救我一次，我要救你多少次？你说。”顾行辉笑着道：“看你。”谢雨潇咬牙道：“你怕是我这辈子做的最亏的买卖。”顾行辉道：“你要觉得亏，也把自个的妹妹嫁给你。”谢雨潇瞥眼，边爆渣边道。爷供你一个不够，还得再供一个不成？别啊，我妹妹也不要人供着。得，你家的人到哪都得供着。我说认真的，我也是认真的。再者，我有女人了。顾行辉显然不喜欢谢允霄看不上自己妹妹道：“真没趣儿，别人哪有我家的好？”谢允霄拿出自己的护腕道：“看到了吗？就这玩意儿，一千二百两，这一趟亏的这东西保命，不然我俩都得玩完。”顾行辉瞧一眼道：“七，又不是金子做的，傻的吧？”谢允霄道。谁说不是？你家的另外找一个吧，我真有了。顾行辉咬牙，看一眼谢允霄道：“带我去金陵躲躲。”谢允霄犹豫，这人就是个祸害，带去干嘛？道：“不行，你回汴京，在外太危险。”怎么？嫌我？谢允霄瞥一眼，道：“嫌你怎么了？你这模样还不值得我嫌？”顾行辉道：“敢跟我这么说话，你是头一个。”谢允霄淡淡道：“别跟我来这套。”顾行辉道：“走，去金陵，再去汴京。”谢允霄真要闲死这人啊、哦！去金陵可以，半点身份不可暴露，也不可跟我走近。我一家子经不住你折腾，等我分出去，随你折腾。顾行辉好笑道、哦：“知道了。”隔天，凤卓华交代道：“跟金掌柜说，今年就不写了，以后什么时候写还不知晓。”双喜应道：“是。”到了晌午，谢府便就热闹了。那边谢府在学堂的少爷们都回了谢府，又是搬书，又是搬衣服被褥，小厮丫鬟都忙碌起来。凤卓华的院子也即将迎来热闹。那边沈佩佩和冯玉雪规矩礼仪都学差不多了，白日里也会在院子里，年后就会去汴京。双喜赶在中午时候回来，替小姐拿饭，回到屋子便道：“小姐，金掌柜说三爷没归，年底结款这事儿许会晚几日，说是你跟三爷熟，叫三爷自个儿来给你银票。”凤卓华，他是真不想跟那人再有交集。道：“知道了。”学子放年假，凤卓华这边自然少不了热闹。那边第一个来的便是谢新手，华华，华华。老远就在喊，凤卓华道：“双喜，把那护腕给我戴上。”双喜立即去拿那六百两银子买了的护腕，给凤卓华戴手腕上。双喜小声道：“小姐，二少爷应该没那么大的胆子吧？”凤卓华小声：“上梁不正下梁歪，防这些在屋里我也不怕。”双喜点头。谢新手果然不把女子闺房当回事，就进了屋。华华，你看我给你带了什么？凤卓华不语。他从盒子里拿出一个玉镯子，道。我用了身上所有银子买下，想到华华你从来没有这些，就给你买了。双喜将护腕系好，站在一边。凤卓华坐下，给谢新手倒一杯水，慢声道：“我还不是你二房的人，这东西我不能收，拿回去吧。”谢新手道：“你迟早是我二房的人，我爹同意，这事儿就不远了。”凤卓华道：“这事儿你爹已经在老太太面前提过，没成功，所以你还是回吧，以后也别进我的屋，叫人看到有闲话，闲话就闲话，那正好。”以后你就是我的人，凤卓华，他怕不是照着他爹的模子刻出来的。东西我就不收了。听说你要我也是一起看书，不如我二人在院子里看书，一会儿叫人看到也会说你真长进了。谢新手，他那是卖乖的话，哪是真看书？尤其是出了书院，半点不想看。到院子里多冷啊，改日天气好些再一道，就知道是这样。凤卓华道：“那便改日吧，东西你先拿回去孝敬你母亲，等长辈同意你再给我买东西也不迟。”谢新手指的收回，道：“华华跟别人不一样，若是别人收了也就收了，华华却是里外分得清楚。”凤卓华瞥眼，道：“二少爷还送了多少女子？”谢新手立即摇头道：“没有没有，华华是第一个。”凤卓华弯唇，真想笑，嫩把二爷再大些就滑头了，道：“心意我领了，你走吧，成了再来，不成就别来，时日久了会叫人笑话。”谢新手道：“谁敢笑话我？”凤卓华道：“下人自然不会，别人会。”听话，我这也是为你好。华华会说软话了，叫他听话。谢新手感觉自己都快找不到方向了，笑着道：“好，我听话，以后华华说什么就什么。”凤卓华点头：“嗯，走吧。”谢新手抱着盒子，真不想走。华华难得好声说话，却又不得不走，道：“我改日再来。”凤卓华点头，又是一声：“嗯，走吧。”谢新手心痒痒，不得不走。等人走了，双喜道：“小姐，二少爷有些憨。”谁说不是？第八十五章，太爷，太爷回来了，太爷回来了！一满头白发的老人家披着斗篷下了马车，站定，看了看谢府
，眉目深邃，看着身体硬朗，精神也不错。府里头所有人都迎了出来，包括谢老太太。没多久，府门口就站了好些人。谢允浩第一个道：“爹，你回来了，大哥回了没有？”谢江陵老臣的声音带着官场经营多年的威严，道：“你大哥过几日再回。”随后，骆明霜和王清月上前扶身，恭爹。后头是小辈们围了出来，谢新贤带头道：“祖父回来，该叫我们去接您才是。”随后搀扶着人进府。谢新手也上前扶另一边，谢江林笑道：“我还没到要人扶的地步，子孙绕膝自然是开怀的事，个头矮些的的轮着叫祖父，好一阵热闹。”进府便就看到谢老太太步子还算快的朝他走来，谢老太太只一句“回了”，谢江林点头道：“回了。”随后谢江林走去谢老太太身边，道：“回家也不是大事，你不用如此积极出来。”谢老太太明显面上有笑意，道：“不走了吧？”谢江林点头。回乡养老了，一行人送谢老爷回院子。四凤卓华和洛林溪这样的外人送不送就无所谓了，跟上去也不是那回事儿，倒不如眼不见为净。凤卓华回了自己院子，洛林溪跟着，两人许久未了说话了。洛林溪眼见着郁郁寡欢，凤卓华也不知道说什么。洛林溪道：“表姐还没想好吗？”凤卓华道：“没有。”洛林溪道：“表姐陪我，我也好有个伴。”算了吧，这个事儿他陪不了，道：“年后再说吧。”回到自己院子。那冯玉雪和戴佩佩也在，凤卓华本也跟这两人玩不到一起，不打招呼更好。谢三爷不在，这两人有恃无恐，忘了教训，道：“一个大宅院，老少通吃，我也是第一次见。”凤卓华冷了眉眼，转头对着这两人冷道：“谢二爷什么性子？你二人比我清楚，送去京中的路上，最好祈祷自己别被选上。”说完转头走人，也不看留在原地的二人面色如何。洛林溪没听明白，跟着凤卓华进屋，道：“表姐，你刚说的什么意思？”没什么，就是猜测罢了。什么猜测？凤卓华道：“你还是别知道的好。”洛林溪略一想，似有所懂，瞪大眼睛道：“不会是？”凤卓华道：“你呀，少往谢二爷身边凑，嫌猪手有意无意摸一下。你当二爷闹着玩，谁知道谢二爷心里想什么？”洛林溪深吸一口气，想到以往谢二爷那模样，他还以为是谢二爷对晚辈就是那样的。凤卓华道：“这几日不用去姨母身边了吧？”洛林溪点头道。表弟爱待在姨母身边，我在一边。表弟时不时来找我说话，姨母就说年后再学。凤卓华点头。洛林溪道：“那日新会表姐收到未婚夫的信，开心了好几日，还给我看了，问了表姐妹之事，姨母给了准话。”什么？凤卓华惊，怎么会是男方家要求的？洛林溪问：“怎么了？”凤卓华道：“叫表姐妹跟着是男方家要求的。”洛林溪点头道：“好像是这个意思吧，具体原因我也不知。”凤卓华想了想，陈浩南这个人表象看还是挺不错的，说话做事也很有分寸。什么原因要带上表姐妹？要人帮衬，多带些人手过去就好，没道理故意提及表姐妹。那日去的表姐妹只有他一人，莫不是这男人也看上她了？细细回忆，那男子并未有不寻常之处。要说不寻常，唯有那句“算不算是我二人的秘密”，听起来怪怪的，别的也没有什么。双喜说：“大佛寺见过，还看了他许久。”凤卓华一惊。陈浩南说：“大佛寺看上谢家女，不会想娶的是她。后头发现自己弄错了，才搞了这一出。”随后摇了摇头：“这也只是他的猜想。他是什么身份？或许真的是看上谢新会，也未可知。”见凤卓华想是想许久，洛林溪问：“表姐，你在想什么？”凤卓华摇头道：“没什么，想不通罢了。”洛林溪道：“新会表姐说，陈家比谢家还要复杂，帮衬的人越多越好。她怕自己年轻，应付不来。”凤卓华一听，那就是个虎狼窝，姨母也舍得，道：“那你好好学这些，以后护着我，我就在你的庇护下，安安静静躲在屋里看书，了此残生。”一句话就把洛林溪逗笑了，道：“你去尼姑庵得了。”凤卓华道：“我倒是想，姨母也不让啊。”两人笑闹一会儿，洛林溪见屋里没人倒茶，问：“双喜呢？”凤卓华随口道：“他家中有事，我这里也没有要紧事，就放了他家。”哦。双喜家中有事，也不是一次两次，洛林溪都感觉要习惯了。第八十六章，主意。谢老爷在府上，请安就不一样了。骆明霜带着自个儿家的孩子，男男女女去请安。许是觉得自己是外人，凤卓华因着礼数也该得去请安。只不过人家一家子热热闹闹，他这个外人算什么事儿？到了淳华院，先是骆明霜请安，再是谢新贤、谢新年，还有谢新会，轮到凤卓华和洛林溪，就是谢老爷安，谢老太太安。谢江林看着了看这两个大房养女，眼神朝凤卓华多看了一眼，道：“都是亭亭玉立的姑娘了。他对这两个小辈并不熟，但逢年都能看上一两眼。白衣服这个更出挑一些。”
，两个小辈都低垂着头，不敢说话。骆明霜道：“谁说不是？转眼功夫就都要出嫁的年纪。”两人请完安，转到骆明霜后头站着。谢江林道：“新会婚事如何了？”骆明霜道：“一因事务都在手把手教他，不够还有两个表姊妹一道去帮新会。”谢江林没明白道：“都去陈家。”骆明霜道：“还未想好，陈家那小子说了家族关系，家大业大，府里人多是多，叫新会多准备些亲信。”如新会这般，最亲不过是一道长大的姊妹，相互照应，我也放心。谢江林点点头，大房自个儿的事，骆明霜自然会妥当处理。接着便是谢允浩夫妻带着自家的小辈来请安，他的孩子多，从大到小有八个，全是男丁。再有两个养女，也对谢府有贡献，当真叫谢江林看着喜庆。谢允浩夫妻请过安之后，祖父、祖母安一家子小辈声势浩大请安。好，好，两老人笑着应下。随后便是话起了家常。家中最大的事莫过于谢新会的亲事，还有谢允霄的婚事。说起谢允霄的婚事，长辈们也叫小辈们都去玩。凤卓华就没听到了后续了，还是说到董家。这么一看，谢允霄的婚事也即将在眼前。出了淳华院，谢新贤便道：“今日带你们出府玩如何？”洛林溪第一个应道：“好啊，好啊，我好久没出府了。”凤卓华不想出去，雪地之后多有湿滑，而且还冷。虽然回屋也不见得暖和，但他心情不好，就想一个人待着。所有人都说好。凤卓华却是道：“我就不去了，今日一会儿冷，一会儿热，我在家窝着缓缓，以免又病了。”闻言，有人觉得扫兴。谢新贤上前关心道：“上次的病还未好吗？”凤卓华道：“好了，故儿我得小心着些。”谢新贤道：“罢了，你就是这样的身子，你回院里休息，我出府回来给你带吃的。”凤卓华点头道：“多谢表哥。”谢新会多看了凤卓华两眼。母亲说：“表姐聪明，他也没看出表姐哪里聪明，就一个病殃殃的身子。”能聪明到哪去？从花园，一行人就分了两路。凤卓华等人走了，独自一人走去花园的凉亭。亭子冷，他却只想静一静，吹风也无碍。一股烦躁之意挥之不去，还闷闷的。有什么办法可以出谢府？爹若是看到他的转变，会否把他要回去？娘肯定不愿意的，总以为谢府是个富贵窝。瞒着娘这事儿，不知道可不可行。可爹也不是办事的料，要是自己有个分身，把自己要出去就好了。分身，灵光闪过。一个主意好像抓到了尾巴，自己把自己要出去。凤卓华到了午时才回自己院子，吹得手脚冰凉。不过心里有了主意，感觉人都活过来了。用什么把自己换出去才是关键。下午双喜回来说道：“小姐，你的银子都投出去了。年前最后一个宅院很大，敏玉压了价，说是年后可以赚回二百两。”凤卓华问：“有多大？”双喜想了道：“有谢府三爷和老太太的院子加起来那么大，位置没那么好，不过在城内有马车也不差那一点路。”凤卓华道：“双喜，你去给我装个凤府的匾额，我要带我爹去看看。”“啊，小姐要做什么啊？”凤卓华道：“叫我爹把我要回去。”双喜愣：“小姐认真的吗？”凤卓华点头道：“总要试一试，再不加紧些，我真要被卖了。”双喜应道：“好，我这就去办。现在有马车和车夫方便多了。”凤卓华拿出狼毫笔，提笔蘸墨，写下“凤府”二字。双喜拿着字又出门办事去了。双喜一走，凤卓华脑子便在想后续。他爹一人肯定不行，得找个会应付人的人帮衬着。这人总归不是他自己。想了许久，突然想到有个人，随后弯唇，有钱能使鬼推磨，就他了。第八十七章故意。谢新贤回来，果然给凤卓华带了吃的。大房的孩子都进了他屋。洛林熙道：“表姐没出去，好可惜。表哥买了好些东西。”谢新贤将吃的放在凤卓华桌上，道：“一个人在家可无聊。”凤卓华摇头，并不无聊，我在想事儿。小小年纪想什么事儿？凤卓华看一眼谢新会，道：“表妹坐，我们好久没聊了。”随后道：“都坐，我们一块说说话。”谢新会点头道：“好啊。”凤卓华看向于月道：“于月，麻烦你去炒五那提热水给大家泡茶。双喜这几日不在。”于月应下，立即去泡茶。凤卓华看向谢新会，道：“表妹可是真的要我去陈家帮你？”谢新会问：“表姐不愿意？”谢新贤吃惊，问谢新会道：“你要林夕妹妹还不够，还要卓华一道？”谢新会看一眼谢新贤，道。不行吗？母亲都同意的。凤卓华道：“你可知陪过去的人意味着什么？”谢新会点头：“知道啊，没有你们也会有别人，不如就自己人一道。”凤卓华，这是个什么观念？有点吓人。看一眼谢新会，随后想到谢府总归比不了他自个儿的家，母亲就不允许父亲有相好，外头偷摸都不行。当然，他爹也不是那样的人。而谢府不一样，一副除了姨母，还有妾室，还有谢二爷更是夸张。这样的家庭氛围里。
，那书中所言的夫妻执手相伴偕老的想法，自然要寡淡一些。道：“你若真的要我陪着一道，那我便回了姨母，跟你去陈家。”谢清辉握向凤卓华的手，道：“好，你跟着我，我自然不会亏待自家人。”谢清贤起身道：“不行。”谢清辉疑惑道：“为什么不行？”谢清贤沉声道：“我说不行就不行。”哥，为什么不行？我嫁去陌生的人家，带上姐妹怎么了？谢清辉不明白。哥哥为什么反对？谢清贤道：“一个足矣。”谢清辉不开心了，看着凤卓华道：“话我自然要亲自跟你说，一道去，我还能护着你如在谢府一样。”母亲说了：“你的性子没人护着不行，跟着我，我也放心。”凤卓华点头，他就是这么个弱不禁风的。余月到来热茶，谢清贤还没喝上就走了。谢清辉也走了，不懂谢清贤为什么生气。谢清年也跟着走了，留下洛灵溪看着凤卓华，他道：“你故意在表哥面前提及。”凤卓华道：“就知道瞒不过你。”随后露了笑颜，一是自己有了主意，二是这怕是只是开始。大房闹腾一下，随后二爷闹腾一下，再是整个谢府闹腾一下，然后就被谢府彻底讨厌，然后妈溜滚蛋。想到可以滚蛋，心情都好了几分。道：“喝茶。”洛林夕看不懂凤卓华了，平日里最不爱挑事的人，今日主动挑事果然大房那边谢新贤明确向洛明霜表明心思，洛明霜脸都气红了，问说。你什么时候起的这样的心思？谢清贤正色道：“什么心思？我与表妹手都未牵过，反正没有母亲想的龌龊心思。”骆明霜面色缓了缓，正色道：“你是要他这个人，还是想娶他这个人？”谢清贤道：“都可，只要他在儿子身边，随便母亲怎么安排。”好啊，你真是我的好儿子。他凤卓华也是真的有本事。那边谢清手来要他，你又来朝我要他，你们一个一个的都看上他什么了？这话自然带着气性。一口气说完，谢新贤没听说谢新手要过人，今日一听，冷笑道：“不自量力。”母亲把卓华妹妹给我便是，明年赶考，有她在，儿子也安心。如此一说，骆明霜更来气了，竟然哪敢考威胁他，跟忤逆有何异？看了看谢新贤，忍下气性道：“明年再说，不把他陪嫁出去便是。”谢新会想说什么，又闭了嘴。谢新贤道：“此事我本想考完跟母亲说，并不想忤逆母亲，也没想叫母亲不快，只不过……”你想叫他陪着新会出去，这才不得不先与母亲说明。如此说，洛灵霜的气少了两分，道：“什么时候看上他的？”此时心平气和了些。谢清贤有些少年羞涩，道：“儿子也不知，许是两年前，许是更早。”洛明霜看着儿子叹气，到底是他想少了。儿子成年也是男人，想女人也是人之常情。道：“我知道了，你回吧，叫我问问他的意思。”谢清贤道：“表妹一切都听母亲的，母亲不开口，他也不会越雷池半步。”骆明霜瞥眼，道：“这就替他说上话了，我还没开始问话。”谢新贤知道自己话多了，道：“儿子先走了，母亲别为难他便是。”这一说，骆明霜没气也得来气，待屋里没人。骆明霜气得一拍桌子，冷声：“好你个凤卓华！”谢新会道：“母亲，那去陈家怎么办？”骆明霜明显心里有考量，手心手背，他自然偏向于以后会养着他的儿子，道：“你哥要人，母亲也没办法，他以后是谢府的主心骨。”这考试档口不能逆了他的意，谢新会泄气，随后一想，有没有凤卓华意义不大，倒像累赘，不待也无碍，便就未多言，道：“都听母亲的。”骆明霜拍了拍谢新会的手，随后叫福星去叫人。第八十八章，三思。福星来叫凤卓华的时候，凤卓华的心一提，毕竟姨母在他眼里是不可违逆的，平日里本就躲着，今日许会硬刚，心里开始打鼓。进了福翠院，屋里头只有骆明霜和雪嬷嬷。凤卓华行礼道：“姨母找我。”骆明霜细细看了看凤卓华，平日里就是个闷声不响的，到底是他眼拙，府里多少人被他勾着魂儿都不知。骆明霜喝一口茶，淡淡开口：“你可知刚才贤儿与我说了什么？”凤卓华心里猜到也做不知，摇了摇头道：“卓华不知，不知。”骆明霜弯了弯唇道：“刚刚他跟我说要了你，只要将你安排在身边，如何都可。你怎么看？”凤卓华故作惊讶道：“表哥如此说的。”骆明霜看着凤卓华。冷声道：“现在知道你表哥的心思，你如何想？”凤卓华垂眸，随后细声道：“卓华的安排在姨母，不是我如何想就能如何的。”这倒是句明白话。骆明霜问：“你就没有想要跟我说的？”凤卓华摇头：“姨母自有考量，卓华能做的便是在何时何地都做好自己的事。你看看多聪明，什么时候都做好自己的事，这样的人不在新会身边可惜了。”骆明霜道：“没想到你这么明白也罢。”带贤儿赶考回来，就叫你待在他身边如何？凤卓华没应
，待在谁身边他都不高兴。骆明霜一直盯着凤卓华，他说出这句话，他都面无表情，便就知道他对贤儿没那份心思，连贤儿都看不上，还是贤儿一厢情愿，倒叫他又有些不服气了。再怎么说，以后这偌大的谢府还是贤儿当家。道，贤儿是嫡长，你该是知晓，将来整个谢府都是贤儿的，将来亏待不了你。是他的跟他有什么关系？凤卓华内心嘀咕，面上道。姨母该是知晓表哥赶考之后也该成家了，现在的决定尚早，姨母当三思一二。你不喜欢贤儿？骆明霜直接问出了口。他都决定了，还叫他三思，真是没想到。凤卓华道：“他是表哥，也是哥，什么决定他都是个物件，物件有嘴巴，反驳一两句也使得。”骆明霜竟不知如何接话了，把贤儿当哥哥这份心也是他没想到的。道：“姨母居然也没有你想的多，说的也是，赶考之后有了功名也该说清了。”这事儿确实说早了，凤卓华点头。随后，骆明霜便叫凤卓华回去了。出了福翠院，凤卓华松一口气，感觉自己莫名就掰回一城，怎么回事？而那头的骆明霜却是看着门口许久，随后道：“雪嬷嬷，你说就养在身边的人，我怎么就不知道养了个这么聪明的人儿？”雪嬷嬷道：“表小姐心思缜密，说话滴水不漏，便是情绪也少有几分，不像小姐，什么都放在脸上。叫我瞧着，也是个聪明人。”骆明霜叹一口气。道：“这样的人以后扶持贤儿也不错，只不过我也想要个家世好的。”雪嬷嬷道：“就一大少爷，放在大少爷身边叫他省心，外头的人夫人也多操两分心，倒不如表小姐还能帮衬夫人。”骆明霜摇头道：“他的性子帮不了我，怕也是如现在这般，能躲在屋里就躲着。”雪嬷嬷道：“有孩子呢，也躲在屋里不成？”骆明霜笑：“成亲都没影儿，就说孩子了。”嬷嬷说：“早了。”说的也是。嬷嬷失言。骆明霜道。每次叫他过来，心里都憋着气儿，也不知为何，说上一两句话，气儿莫名就没了。上次也是如此，那是表小姐有自己的理儿，叫你挑不出错来。雪嬷嬷转了话，道：“气散了也是好事，快到年了，大爷也要回了，还有姨娘们、夫人，看怎么准备，还能怎么准备。”说起这个，骆明霜就心烦，道：“老样子就行。”是，回去之后，凤卓华小有开心，好在姨母是个讲理的，要是不讲理就难办了。洛林溪见凤卓华回来。怎么样，姨没训你吧？凤卓华摇头，倒没有，只说了两句话就叫我回了。这么轻飘飘，洛林溪疑惑道：“姨母同意了？”凤卓华摇头道：“我叫姨母三思一二，姨母就没说话了。”什么三思一二？难道表姐反驳姨母了？双喜从外头回来，一身的风尘仆仆，见洛林溪在，就没急着开口，倒是约道：“你怎么回事？三天两头不见人。”双喜道：“家中没事了，以后会在小姐身边。”那就好。双喜跟着凤卓华回屋道：“小姐，那匾额得三日时间。”凤卓华点头道：“书院也放了假，三日后就去找我爹。”是。随后问道：“那车夫你安排在哪？”双喜道：“奴婢知道小姐用意，已经将那车夫安排在最大的宅院那边。”那就好。随后他又去朱岸边磨墨，写了一封信，装好放一边。第八十九章点火。谢老爷子回来，谢府到底严谨几分？谢允浩也安生。府里安安静静的张罗过年之事，谢允霄没回府，凤卓华要用银子之事也迫在眉睫。看了看匣子里自己的私产，上次银子花大了，这次直接给套几百两的房子得了。可谢府这边的条件用什么换？虽说养了他几年，吃喝也很好算清楚，可指不定有什么变故就被驳回了。一次不成功，再来第二次就更烦了，还得加把火苗子才是。华华，华华，谢欣守得了新鲜好玩意儿，来找凤卓华。凤卓华放好东西。起了身，将一脚踏进屋的谢新手挡了出去，自己也出了房间。谢新手一手拿着鸟笼子，带着不知哪里学来的油腻口吻道：“华华，以为我看不出来？”凤卓华瞥一眼，道：“你既然看得出来这是女子闺房，就应该在外叫我出去。有事在外面说就成。”谢新手耍赖道：“我就不。”随后不顾凤卓华的阻拦，进了屋。凤卓华无奈小声道：“双喜，叫大少爷来一趟。”双喜应声：“是。”谢新手道。你来看看我买的鹦鹉会学人说话。凤卓华开了门，也开了所有窗子。凉风吹过屋子，本来就不暖的屋子凉了个透。不过屋里的情况也叫人看了一目了然。凤卓华坐到谢新手对面，华华，捏着嗓子的鸟叫，倒真把凤卓华给逗乐了。声音放缓道：“你教的。”谢新手点头道：“昨儿个买的，教了一整晚。这笨鹦鹉早上才学会。”凤卓华嗔他道：“就不能教点别的？你这样叫你院里的人听到。”还以为你疯魔了，华华，又是一声鸟叫。谢新手确实要疯魔了。父亲那边没说起这事儿，他就知道
，这事儿父亲也没几分把握。凤卓华道：“府里有我的闲言碎语吧？”谢心手不以为意，道：“那又如何？你现在也不是谁的人，我找你谁也管不着。”凤卓华道：“管不着你，但是管得着我这个外人。”谢心手看一眼凤卓华，出主意道：“华华，你开口，我带你去找祖母好不好？我保证，以后我院里只有华华一人。”哎，这张嘴。未来也不知道会骗多少姑娘家，小小年纪张口就来。凤卓华道：“我的终身大事不在我手上，你也知晓的，包括你自己的事也不是你说了算。”谢心手道：“祖母疼我，祖父也疼我没，我们两个情投意合，祖父祖母同意就能越过大风。想什么好事儿呢？”凤卓华无语道：“我没这个胆子。再者，我也害怕姨母生气。”谢心手邪气，看着凤卓华认真问：“华华可喜欢我？”凤卓华摇头，很果断道。在没有确定我是谁的人之前，我谁也不喜欢。一个姑娘家要保持本心，将来不管是谁的人，我都会一心一意。谢心手也没失落，女子该是如此。门口有谢心贤的影子，谢心手道：“那我一定要华华成为屋里的人，让华华对我一心一意。”凤卓华没说话，就看着谢心贤大步进了他的屋子。鹦鹉开口：“华华，华华。”谢心贤脸黑，拿起鸟笼子就朝窗外扔。谢心手起身：“怒，大哥做什么？”谢心贤道：“你知道女子闺房不可随意进，为何还执意？”手指着在鸟笼子里扑腾的鸟道：“拿着这东西张扬，你想怎样？”谢心手道：“大哥能来，我就不能来。华华也不是你的，我自然想怎样就怎样。以前他让着大哥，现在有爹支持，他就不想让。”凤卓华细声道：“都好好说话，别动气，事儿闹大对谁都不好。”谢心贤知道这事儿在凤卓华这里闹自然不好，道：“带着你的鸟离开。”谢心手道：“凭什么？”大哥不走，我也不走。谢心贤道：“我不是你，你走我自然会走。”谢心手气呼呼走出屋子，那地上的鸟笼子也不要了。凤卓华就见着两房的长子离开这个院子，双喜去提鸟笼子，拿进屋。华华，华华，双喜道：“小姐，这鸟有灵性。”凤卓华淡淡，也不知道这鸟吃什么，全然不在意那剑拔弩张一道出去的兄弟俩。这两个兄弟是两房的小小缩影，到了花园。谢心手就跟谢心贤打起来了，当然是谢心手没忍住。谢心贤也看不惯谢心手，你来我往，两人毫不顾念兄弟情谊，都往脸上招呼。第九十章鹦鹉，这事儿没多久就在谢府闹大。谢老爷子听到两个孙子打架，特意把人叫到书房，沉声问：“你们二人为何打架？”谢心手跪着，脸上青一块紫一块，还有些委屈，道：“大哥扔我鸟笼子。”谢心贤同样跪着，脸上有伤，却是好一点，冷着脸不语。见大孙子不说话，谢老爷子怕错怪，又问谁先动的手。谢心手不说话了。如此，谢老爷子明白了，谢心手动的手，大哥错在先，道：“就为一只鸟起的龌龊。”两人都是垂头不语。这就奇怪了，心贤不是冲动的人。老爷子发话道：“去，把那只鸟找来，叫我看看是什么鸟叫我的两个大孙子如此不顾念兄弟情。”书房外的下人应声去找鸟，到处问鸟，好一会儿才找到偏僻的院落。护卫模样的人问：“二少爷的鸟可在？”双喜听到，提着鸟笼子出了院子。凤卓华看着院门口，他自是不认识此人，看衣着，怕是谢老爷子的下人。华华，这只鸟连正常鸟叫都不会了。来人将鸟笼子提在手上，仔细看了看，竟然会学着人说话，看了个新鲜。鸟叫可以把事情再提高一个度，再加上谢老爷子，凤卓华想着后续会如何。双喜在外头溜达一圈，也知道了什么事儿，对着凤卓华道：“小姐。”事情闹大了，大少爷和二少爷打起来了，都闹到了老爷子那里。凤卓华点头道：“才到了，小姐，你怎么一点也不慌？”凤卓华道：“双喜给我多穿一件袄子，再给我护膝绑上，那护腕也带上。”小姐，这是做什么？老爷子大概会教训两个孙子，我就不一定了，有备无患。哦，鸟笼子好一会儿才到老爷子眼前，鸟扑腾两下，老爷子看着好看的鹦鹉也有两分开怀，谁知鸟开口便是：“华华。”华华，谢老爷子皱眉问：“华华是什么东西？”屋子里没人应声。谢老爷子问谢心手道：“华华，你教的。”此时面容还算慈爱。谢心手点头：“华华是什么？”谢老爷子又问。谢心手不语，说了怕殃及华华。谢老爷子对着谢心贤道：“你生气，你定然知晓，是哪个姑娘家？”谢心贤沉着脸不语。谢老爷子没套出话，不开心了，叫外头下人去打听华华是谁。打听完的下人没多久回来，回道：“回老爷，好像是表小姐。”谢老爷子问：“哪个表小姐？”下人回道
，是凤表小姐，哪个姓凤？他也不记得。道：“把人给我找来。”两个年轻人一直跪着，老爷子没叫起。为鸟打架肤浅，为女人打架就不一样了。谢老爷子脑中思索，手在逗弄鸟。华华，华华，谢老爷子想不记得这个名都记得了。有人来请凤卓华的时候，凤卓华见不是福翠院，也不是纯华院里的人心，还是犯嘀咕，点火也要承担后果。是来了他还是有些怕的。凤卓华跟着人去了前头，出了后院，朝着平日不让进的书房方向。不紧张是不可能的。进了书房，两个年轻人都跪着。谢老爷子在逗鸟，这情况他总不好浮生了事。跪下道：“谢老爷安，您老找我。”声音清清脆脆。谢老爷子打量凤卓华问：“你叫华华？”凤卓华垂眸道：“我叫凤卓华。”华华，华华，又是鸟在开口叫唤。谢老爷子问：“这鸟叫的可是你？”凤卓华垂眸回道。平日里我也未见过这鸟，今日见了一回，也不知叫的是不是我。谢老爷子沉声道：“那这府里人为何说是你？”语气自带威严。凤卓华小心回道：“整个府里就我带着的名字有个话。”这么说也是。谢老爷子又问：“平日里你们几人关系可要好？”凤卓华道：“平日里两个少爷都在书院读书，极少玩在一起。”这么说，老爷子以为不是阴着女子，可看一眼凤卓华，倒是个灼灼其华的姑娘家。又看了看两个血气方刚的少年孩子，蹙眉，对着外头的下人道：“去把这俩孩子的母亲叫来。”随后对着凤卓华道：“你回吧。”凤卓华应声退出书房，外头也有人去请人。第九十一章，跪罚。骆明双和王清月早已知晓打架的两人被叫去老爷子书房之事，都等在屋里，叫下人去看情况。这一会儿，突然差人来叫他们，心里也打起鼓来。老爷子家教严谨。打架之事，若是处理不好，这个年就不好过。走到一起的时候，两人相互看了看，面色都不好。王清月道：“那人养着就是祸害，大嫂还是趁早把人遣出去为好。”他没说敢出去说话，已经收着。骆明霜道：“还不是你家的惹事精，反正读书也不好，趁早给他娶了妻，省得日日来扰我的人。”两人边说边走，路上就杠起来。王清月落了下风，面色更不好看了。儿子读书是不好，那也不允许别人说。到了书房。两人前后脚进书房，面色没有刚才的剑拔弩张，反而一起恭敬道：“公爹。”老爷子也熟悉这只鸟，逗弄一下，这鸟又开始叫了：“华华，华华。”随后指了指跪着的两人，沉声道：“你们说说，两人这么大了，为个鸟打架，哼，真是出息了！你们就这样教养孩子的，责怪之意明显。”骆明霜上前道：“公爹息怒，这两人也是一时糊涂。”糊涂。老爷子指了指谢清贤道：“大媳妇，你说说。”你自个儿孩子的心思，你知不知道？瞒是瞒不住的。骆明霜思索片刻，道：“这孩子昨儿个才与我说明心思，我也是昨儿个知晓。”老爷子看着王清月，手指着谢心手道：“老二媳妇，你说说，这个孩子的心思你可知晓？”王清月恭敬回道：“这孩子的心思与他爹说过，也与母亲提过。”谢江林明白了，是真的为女人，冷了脸道：“兄弟戏强，大打出手，为了一个女人，那女子可是那偏院的凤卓华。”两个年轻人还是不说话，不承认，却也默认。老爷子起身，对着两大孙子气道：“好啊，好啊，圣贤叔都读到狗肚子里去了，小小年纪还没成事儿，便知道女色，还有什么出息？”骆明霜劝道：“公爹别动气，动气伤身。”谢江林指着这两个孩子，气道：“你们说怎么处置？处置？用这个词就不会轻罚。”骆明霜道：“既然圣贤叔没读进去，就好好在家抄书悔过。”老爷子指着谢心手道。老二媳妇觉得呢？王清月赶紧道：“抄书长记性，就给他们抄书。”谢江林冷哼：“抄书能长几个记性？都去祠堂跪三天，对着列祖列宗好好忏悔，想自己错在何处？再抄几本大儒的书给我，我要亲自查看。我倒要看看还长不长记性。”哼！他一口气说完，可见是气狠了。谢心贤应道：“是祖父。”谢心手想反驳，叫他跪可以，抄书不行。可祖父气头上，只得道：“是。”祖父，那么冷的天去跪祠堂，那得多受罪。两长辈将孩子领出书房，面色都不好。书房里头的鹦鹉华华，华华又开始叫唤。老爷子气的也将鸟笼子扔出书房，骂道：“都什么德行！”凤卓华回了自己院子，心里头紧张，不知道那两人会有什么后果。被罚是一定的，至于骆明霜怎么罚，他就不知道了。那头王清月去找了老太太，跪祠堂太冷，望老太太能帮着说个情。老太太知晓更来气，训斥王清月一顿。王清月不得不灰溜溜回自个儿院子。祠堂阴冷是真的，没多久
，大房便叫人去祠堂里也点上火盆子。谢新贤多穿了一件衣服，便去祠堂。谢新守在院里别扭半天，吃过晚饭才去。双喜去外头走一圈，回来道：“小姐，大少爷和二少爷都去跪祠堂了。”凤卓华点头表示知道，他此刻有些紧张。骆明霜的性子不会什么都不做。果然晚饭后，骆明霜便把他叫去。骆明霜直接道：“这事儿他们俩受罚，都是因你而起。”凤卓华点头。细声道：“姨母怎么罚我，我都认。”骆明霜，他们在祠堂跪三日，你便去佛堂跪三日。外人是没有资格跪祠堂的，佛堂老太太时常去，这是做给老太太看，也做给全府人看。凤卓华点头应下。是，当天夜里，凤卓华便去了佛堂。佛堂又何尝不阴冷？里面有灯，有香烛，他还是第一次跪佛堂，好在有软垫。双喜不知如何是好，不过小姐不叫他跟着，他也没办法。第九十二章。病倒，两个少爷有母亲关心着，半夜都有大氅盖着，跟被子一样暖和。凤卓华就不一样了，佛堂漏风，他本就单薄，半夜里冷得直打哆嗦，还有冷风呼呼的在外头叫。若是一般姑娘，怕是吓都吓哭了。好在这里是佛堂，凤卓华想着佛祖保佑，总不可能半夜三更有鬼怪。跪不住的时候，两个蒲团并在一处，他想着小眯一会儿，这一睡就到了天亮，脑袋晕晕乎乎。双喜来看凤卓华的时候，一看小姐面色就不对了，急道。小姐，你又病了。凤卓华道：“带什么吃的？我吃一些，白粥，给小姐的。”大房那边只给了白粥。凤卓华想捧着碗会暖一点，不曾想粥也冷了，浅浅喝掉一点。双喜道：“小姐，你病了可怎么办？”丫鬟都感觉到了无助，不要说凤卓华了。他道：“没事，我受不住了，自然也就叫我回了。”果然到晚上，凤卓华就晕了。晕倒前，他还在想豁出命搞这些事，值不值？可以想能出谢府。拼一下又何妨？骆明霜知晓凤卓华晕倒了，发了话，叫人把他送回自己院子，又叫了府医。府医看过之后，便就给开了药。府里多少人在幸灾乐祸，又有多少人可怜这个表小姐？老周那边偷偷熬了好喝的过来。凤卓华成老周的情，叫双喜拿碎银子打赏飞雨院。老周哪里肯收？表小姐遭了无妄之灾，男人间的事与表小姐何干？可怜都来不及。老周不收双喜，也只得收起银子。凤卓华想，只给自己三天生病的时间，奈何身子不争气，硬生生七天才好。中间谢新贤趁夜来看过一回凤卓华，凤卓华装睡，并不想见任何人，也不想说任何话。谢新贤看过人，便就走了。他到底是还未当家，很多事情由不得自己，处事还得小心着些。这一天，门口有人嚷道：“大爷回来了，大爷回来了。”谢允卓下了马车，不惑的年纪，加上做官多年，身形因着伺候的好，略微偏胖，就没有老爷子那般严肃有威严。反倒看着好相处，抬头看了看整个谢府，离开金陵非他所愿，便经诸事错综复杂，便是他这个小官也得谨小慎微，时没有在家乡来的舒心惬意。不过这样的心思只能在心里，叫父亲知晓，定要训他一顿。后头马车上下来两个风韵姣好的女子，说来也是大家闺秀，许是因着未生过孩子，身姿亦如少女般，只不过比少女更有韵味，更有风情。两人跟着老爷进府，只有大房的人迎了出来，凤卓华和洛林溪自然也要来迎人。谁叫这人是他们的养父？两个养女自然跟在最后头，前头是骆明霜和谢新贤，还有谢新慧和谢新年。夫妻近一年不见，许是小别胜新婚。骆明霜见着人还是高兴的，道：“老爷。”三个孩子热络的上去叫：“爹。”后头的凤卓华和骆林溪上前叫：“姨父。”谢允卓笑开了颜，道：“好，还是家中好，有儿有女，热热闹闹。”骆明霜道：“路上可还顺利？”谢允卓道：“自是顺利，家中辛苦你了。”骆明霜道：“不辛苦，你回来先去父亲和母亲那一趟。”谢允卓点头道：“好，我先去看看母亲。”后头的两个姨娘被无事也正常，自顾自回自己的院子。他们也有自己的丫鬟，后头忙碌搬东西的也不少。凤卓华和洛林溪就很尴尬，凤卓华选择不跟上去，洛林溪跟着凤卓华，两人就回了自己院子。如此，谁才是真正的一家人？很是明显。洛林溪没话找话道：“姨父好像又胖了些。”凤卓华道。姨父的性子是三兄弟里最好的吧？像是吧。因着大爷回来，谢府又热闹了一番。几人在淳华院一块吃的饭，聚在一起。谢老太太还在想，就差个老三了。不曾想，下午谢允霄就回了谢府。三爷回府的事就不像大爷那么热闹，毕竟三爷一年时常进进出出，有时候无声无息。今日已经算是有些动静了，带了好些年货回来。离过年还有三四日，最忙的还是厨房，准备年里的吃食。双喜就没去打扰老周，也不知晓三爷回府的事。第九十三章回来这一日，凤卓华带着双喜出门
有自个儿的马车就好，车夫就等在后门口。车夫也是个喜庆的，叫旺财。凤卓华看了眼双喜，道：“这名字谁取的？”双喜解释道：“我哪里敢取名啊，他来时就叫旺财。我一想，小姐也要赚银子，叫旺财也好。”凤卓华道：“换了，换了。”随后对着车夫道：“旺财，这名字是不错，不过谢三爷的狗也叫这名，咱换一个。”车夫小伙没想到主家是个这么漂亮的姑娘家，说话也好听，挠挠头。羞涩道：“请小姐赐名。”凤卓华道：“我的丫鬟叫双喜，你叫多福如何？”一个沉沉的声音响起：“道、呃，我还有一只狼叫多福。”他们走的是谢府后门，怎么会有谢三爷的声音？随后就见一个齐长身影从后门走出来。凤卓华看到来人，明显心漏跳一拍，道：“你回来了。”谢允霄问：“去哪？”凤卓华道：“出府有点事。”“是怎么这么多？你来我院里一趟。”这是直接吩咐。凤卓华不想再跟这人有牵扯，道：“谢三爷有事。”如此生疏，谢允霄蹙眉，沉声道：“叫你来就来。”语气不容反驳。凤卓华无奈，对着车夫道：“今日就不出去，明天你再来。”旺财应道：“是，小姐。”凤卓华又跟着谢允霄进谢府，后门离谢允霄的院子并不远，他是看到他才跟上来的不成。进飞宇院，凤卓华有种恍如隔世的感觉。谢允霄将人带到院子，有一车的东西，没卸货。凤卓华看着都是好东西，有皮毛，有瓷器、茶叶，还有首饰。凤卓华问：“三爷叫我来做什么？”谢允霄道：“给你第一个挑。”凤卓华诧异，有点不可置信道：“我第一个。”谢允霄点头道：“想挑多少就多少。”没由来的凤卓华心里开心，就很莫名，不是这些东西，而是叫他第一个挑。见凤卓华露出笑意，谢允霄走到车边，声音放缓道：“女孩子喜欢漂亮的首饰盒子，你看看喜不喜欢？”随后，修长的手打开那个盒子，里头是各式各样的耳坠子，红的、绿的、黄的、紫的、白的。小抽屉打开，每个都很精美，各式各样，该是很贵吧？凤卓华有些不好意思道：“会不会太贵重？”见他喜欢，谢允霄道：“给你，你就收着。”拿起来就放凤卓华手上，道：“皮毛也拿一身，做个场子，出门披上。”凤卓华退远了些，随后把匣子放回车上，道：“我从三爷的院子拿东西出去，怕是以后没命待在谢府。”就这个首饰给我吧，放你屋里。他不收，他会生气，倒不如这样处理好些。心意领了就行。谢允霄看了看凤卓华，如此谨小慎微，在谢府真是委屈他了。问：“那两小子怎么回事？”你知道了？你的事，回府就有人跟我说。凤卓华垂眸道：“我自己会处理。之后我的事，你能帮就帮，不能帮也不要帮我添乱。”随后扶了扶身，要出飞雨院，却是被谢允霄三两步拽住手，还没等他反应过来，人就被拉着走。这是要去哪？凤卓华知道谢允霄睡哪里，去睡的地方能干什么？凤卓华双脚并用，都没有谢允霄一只手来的有用。急急道：“我病了，还没好全，小心过了病气。”谢允霄哪里管这些，他向来是想干嘛就干嘛的性子。凤卓华见这么说话不管用，道：“我来月事了，会触眉头，有霉运。”男人已经知晓凤卓华不愿，哪里会分不出这话的真假？进了屋就把凤卓华抵在门后，不管不顾的就吻上去。外出的时候说不想他是假的，自从要过他，睡觉都在缠他。凤卓华双手双脚反抗，被谢允霄单手单脚禁锢，两人只接个吻就已气喘吁吁。他好生道：“听话，爷在外就想早些回来见你。”凤卓华被一个吻弄晕了脑袋，思想都慢半拍，随后就被打横抱起。谢允霄箭在弦上，凤卓华反应过来，急道：“三爷饶了我，上次的事就当没发生，我们不能一错再错。”谢允霄看着凤卓华，拧眉。什么叫一错再错？他听不懂，也不想听懂。将人放到床榻，就覆唇而上，连日来都忍着。今日的谢允霄知晓自己有那么一瞬的急不可耐，说话也不听，反抗也反抗不过。凤卓华妥协了，随便吧。便是他这一妥协，一天都不得好。上午折腾两次，谢允霄亲自带着人洗澡，将人照顾得好好的，以免又叫他生病。吃过饭，凤卓华就要走，谢允霄不让，两人一拉扯，他又起了兴致，把人欺负到哭也没放人。直到日落西山，凤卓华眼泪都没停。谢允霄搂着人，好声道：“哭什么？爷那一车东西都给你。”凤卓华气，要那些有什么用？哪样我都不配用。谢允霄搂着人，抚着他的背，肤若凝脂。有一瞬，真的爱不释手，道：“爷让你用，就没人会反对。不要，那样他就真离不开谢府了。这不行，那不行，你想怎样？我想你以后离我远远的。”说完便起身，春光外泄，他也不管不顾，也不知是不是气话。谢允霄重新将人搂进怀里，道：“留下来陪我。”凤卓华瞪眼：“你想让我死直说？”
。谢允霄喜欢他的身子贴着他，滑滑的，舒服，真不想放人，将人贴近自己，暖着道：“你想做什么，也配合你便是。”真的，他眨巴眼睛，也不委屈了。谢允霄看一眼凤卓华，这人不依着，话也不能好好说的，道：“说吧，也怎么做？”凤卓华道：“现在没有，要说有，就是我缺银子办事。”谢允霄诧异：“你之前的银子呢？”他记得那个数目不小的。这么快花完了，凤卓华，他怎么有种什么都被掌控的感觉？在他这里，他就没有秘密。第九十四章秘密。凤卓华只得交代道：“我都投出去了。”谢允霄诧异问：“投的什么？胆子是真大，一个闺中女什么都不懂，竟然敢把银钱全都投出去。”凤卓华道：“在牙形包了的牙婆，买了庄子，几间宅院，到年后看价卖。”谢允霄思索一圈，不会被骗就好，点头道：“赚不到大钱，能赚些小钱。”比方利好多了，这生意他是看不上的。凤卓华点头，我缺银子给姨母，不知道我爹把我领回去得花多少银子。看在银钱的份上，我想姨母总也没话可说的。谢允霄看着凤卓华，他向来有自个儿主意，问：想好了？凤卓华点头，他不喜欢谢府，甚至到了讨厌的地步。看一眼谢允霄，以后大也是无缘的。道：想好了，什么事都给你交代了，在你这儿，我就跟没穿衣服一样，没有任何秘密。谢允霄道。在爷这儿，你还想有什么秘密？凤卓华，等他出了谢府，就不在谢允霄掌控了，秘密什么的以后就不一样了。道，我该起了。谢允霄搂着人又轻啄一口，以往不知道女人这会儿尝到滋味，又软又甜，真不想起身。道，再腻歪一会儿。凤卓华道，不行，我得回自己屋吃饭。姨母问起来，我没法回。中午就没拿饭，晚上定要问的。无奈，谢允霄只得陪着起身。凤卓华起身，冷得打哆嗦。谢允霄道：“等着，爷帮你穿。”凤卓华又躲回被子里。谢允霄的屋子比较大，暖不起来那种，起身就是一个冷。谢允霄给自己穿好，给凤卓华剪衣服，满地的衣服，最扎眼的还是女子小衣，粉粉嫩嫩，跟他人一样。谢允霄亲自给他穿衣，他的皮肤是真白，也是真滑。凤卓华也懒得动手，在羞羞的事都做过，别的都不是事儿，享受三爷如丫鬟一般的伺候。如此想便就抿唇想笑。谢允霄瞥眼，道。爷伺候就这么开心？凤卓华点头。书里面妖精给你欺负死，乃成想现实里的你还有这样一面。想到他搂着他去洗澡，不自觉羞红了脸，说他会疼人也不为过。不过那疼是真要命。凤卓华起身，谢允霄给人一件一件套上，道：“也想对谁好就对谁好了，别人管不着。”整个谢府就谢允霄从来不讲一个理字，但凡讲理一些，他就不会在他屋子里。穿好衣服，凤卓华就回了，看了看天色。竟然腻歪了一天，以后看到谢允霄，他得躲着走了。双喜在老周身边转悠一天，吃了好些主子们才能吃的东西，在飞鱼院才是最舒服的。跟在凤卓华身后，小声道：“小姐，你嫁给三爷好不好？三爷的院子是整个谢府里最踏实、最好的。”凤卓华想说你就知道吃，可是出了院子，他的心又跟堵了一块石头一样，闷闷的不想说话，淡淡道：“他年里会定亲，那个人不会是我。”小姐，双喜都替小姐不值，三爷怎么就不能娶小姐？小姐哪一点差了？再者，小姐已经是三爷的人，今日跟三爷睡了一天。朝一终于等到三爷有空，道：“爷，外头好多事找爷。”谢允霄点头，年底最是事多。朝一又道：“爷，院里这一车东西怎么办？”谢允霄看着一车东西，走过去将那首饰盒拿起，递给朝一，道：“放爷屋子里，其他按辈分叫人挑了吧。”朝一接过应道：“是。”随后吩咐其他人把东西先拿给老夫人先挑。第九十五章找爹。大爷回来，自然是大奶奶伺候。早上偶尔会被耽误起身，要是被晚辈知晓，不得被笑话。孤儿雪嬷嬷帮着传话，都不用去请安了。凤卓华和洛林溪都乐得轻松。洛林溪见凤卓华昨天不在，今天又要出府，问：“你今日又要出府吗？”凤卓华点头道：“我去看我爹和娘。”洛林溪道：“昨天没去吗？”凤卓华道：“去了，今日再跟我娘说说话。”这个倒是叫洛林溪羡慕。他若是回自己家，定要拿出些东西贴补爹娘。不管是爹和娘都会管他要东西，所以他一点也不想家。道：“那你去吧，我找新会说话去。”昨天爹老太太挑过年礼，今日就是其他院子，好不热闹。第一个院子就是福翠院，他们比二房先挑，自然能挑着好东西。谢允卓挑茶叶，骆明霜挑了五彩瓶，谢新会就挑了最贵的皮毛。少爷们自然各有自己喜欢。洛林溪又是只有看看的份，帮着谢新会开心，心里的酸也是无人知道。这次凤卓华出后门，耳听六路。眼观八方，没有谢允霄的影子。到后门，见着自家马车，就叫人快走。双喜道
：“小姐，你今天怎么像做贼？”凤卓华翻个白眼道：“会不会说话？不会说话闭嘴，以后帮我看着些，看到三爷就绕着走。”啊啊什么？他又不娶我，就是白嫖我，我还上赶着不成？说的也是。双喜点头道：“知道了。”马车走动，双喜指路，几人很快到了凤家。凤卓明正与林家孩子嬉闹，见到姐姐回来，马上就不玩了。看着姐姐下马车，叫道：“阿姐。”凤卓华点头。卓明、骆明柔看到马车，又是笑着出来，道：“谢府给你配马车了呀。”凤卓华就知道想好事。凤卓华道：“娘，爹在哪？我找爹有事。”骆明柔问：“什么事？”家里骆明柔当家，什么事都要过问一番。凤卓华一时想不到借口，道：“问一下他到底想不想我这个女儿？从来不见他来过谢府。”骆明柔翻个白眼，道：“去做什么？丢人！”凤卓华蹙眉：“娘，你这话不能叫爹听到，爹会伤心。”骆明柔也觉得失言，道：“你爹在书房。”哦，这话还是叫凤金照听到了。家里就这么点大，外头说话自然听得清楚。凤卓华去书房，凤金照垂着低头，不知道在写什么。凤卓华道：“爹，母亲不是有意的。”他就刀子嘴豆腐心。凤金照放下笔，看着在谢府长得亭亭玉立的女儿，道：“你可觉得爹丢人？”凤卓华道。女儿不会，女儿倒是想找个如爹一般的教书先生，安安稳稳度日。这话叫凤金照稍稍输了心，道：“你难得回来，找你娘说说话。”凤卓华摇头道：“今日我找爹说话，爹跟我出去一趟。”见凤卓华有事，便就起了身。后头的凤卓明道：“姐姐找爹做什么？能不能带上我？几年没跟弟弟相处，也不知道这人嘴巴牢不牢靠。”道：“改日好不好？改日给你带好吃的。”这话凤卓明就不爱听，双手环胸，生气道。我都快十一岁了，还吃吃吃。阿姐难得回来，也不想着跟我多玩玩，就想把我撇一边。脾气还挺大。凤卓华道：“行行行，姐姐带着你一道出去。”凤金照道：“有什么事，家里不能说。”凤卓华摇头道：“今日有马车，定是有事来找你。”随后就瞥见骆明柔朝着书房来。凤卓华道：“娘，爹生气了，我和弟弟带着爹出去走走。”凤卓华拉着凤金照就出门。凤金照确实脸色不好，瞥一眼骆明柔，不说话。骆明柔想说，你还敢生气？不知道谁养着家，但是这话出口，定又是伤和气的。没说话，就见着女儿把她爹带上马车，凤卓明也跟着，留她一个人在家。上了马车，凤金照问：“你想带爹去哪？”凤卓华道：“爹想不想把我要回去？”凤金照没想到女儿会问这话，道：“为什么问这个？谢府待着不好。”凤卓华道：“不好，每天就像被关在鸟笼子里一样，我都快憋出病了。”凤金照道。当初你姨母说会把你当女儿一样照看教养，定把你教养成一个大家闺秀。如今看你这模样，你姨母确实将你教的不错。表面功夫自然得要的，谢府门面便是如此。凤卓华道，所以爹没打算将来回去。凤金照想了想，道：“你母亲说的也没错，爹身边没有体面的人家，谢府却多如牛毛。”凤卓华摇头，他们到底怎么想的？凤卓华道：“谢府确实认识有头有脸的人，但是爹，谢府的便宜没那么好占。姨母叫我跟着新会做陪嫁。”我没应，什么陪嫁？凤金照金，呃、嗯，什么陪嫁？跟爹说说。凤卓华道：“新会找了个大户人家，跟谢府一般。姨母叫我陪过去，还如在谢府一般。可是爹，我不要那样的，锦衣玉食都没有自己家来的舒服。”凤金照道：“我去说理，要是陪嫁，你就回家。”凤卓华道：“说理就行了吗？白白养了六七年，这个账怎么算？”凤金照沉默：“这个账怕是算不起。”第九十六章。凤府，凤金照沉默。凤卓明开口道：“爹，叫阿姐回家吧，我要姐姐，还是弟弟暖心。”凤卓华摸了摸凤卓明道：“还是弟弟好。”凤金照一脸的丧气。凤卓华道：“爹，我有办法，你瞒着母亲，先将我要回好不好？”凤金照问：“什么办法？”说着，马车就停了。凤卓华带着弟弟和凤金照下马车，一个大宅院门头挂着凤府的匾额。凤府，凤金照问：“这是谁的家？”双喜去开门，道：“老爷进屋。”凤金照一脸疑惑，双喜的态度像是进自己家。屋里头还没有收拾，空了三四个月，只有门头换成了凤府，里头空荡荡，但实打实的黑瓦墙面，地上也是青砖。凤卓华也是第一次来，看了看整个宅院大小，实打实两进两出的院子，一家人还有奴仆住是够够的了。凤金照还是没明白，问：“女儿，这是谁的家？”凤卓华道：“我新买的。”你，凤金照很是诧异道。你奶奶那么多银子？凤卓华道：“那爹听我说，女儿赚银子自己买的，跟谢府半毛钱关系没有。”
课堂有桌子椅子，几人看过之后便坐到客厅，什么都没有，自然没有茶水。凤金照等不及了，你在外赚银子。凤卓华道：“女儿写画本子赚的，写了两年才攒了这么多。”他没说更多，说多怕吓到人。凤金照问：“你在谢府写画本子？”双喜道：“小姐笔名君华，好些人知晓。最近小姐的书大卖。”凤金照自然听过君华，有流传君华公子风流倜傥，是个谦谦君子。不可置信道：“你便是君华。”凤卓华点头。谢府不知道，年里书肆还有一笔银子要结款，大概有万两吧。凤金照险些没坐住，不可置信道：“万万两。”凤卓华点头道：“爹把这个银票拿去给谢府大房，就说这些年的抚养费，万两你换成小银票，怎么也是一打银票够看了。”凤金照问：“你在谢府有花这么多？”双喜道：“哪有，小姐月银才三两。”首饰都买的很少，没怎么花谢府的银子。凤金照道：“那也才几百两银子。”凤卓华道：“爹，账不是这么算的。头几年谢府请老师教养规矩，确实花了心思的。拿几百两打发谢府不可能，便是一万两，说不定谢府都没放在眼里。你要做的是站住脸，叫人挑不出错。”凤金照道：“爹怎么做？”凤卓华道：“我知晓爹在大场面上很少说话，过几日女儿带爹认识认识丹郡守，叫他帮着爹说脸要人。”郡守。这么大的人物，凤金照听着就心里紧张。凤卓华道：“到时候我陪着爹。”凤金照道：“这事儿你有主意，听你的。”凤卓华道：“这事儿不要叫母亲知晓，母亲总以为那里是个富贵窝，可真不是。女儿待着压抑，不舒服，心里也不痛快。爹晓得了。”凤卓华看向凤卓明道：“姐姐说的话你可听懂？”凤卓明怎么也是个童生，规矩道理还是懂的，坐着听没插话。此刻点点头道：“听懂了，叫爹去要人。”凤卓华道：“今日的事不能叫娘知晓，知晓了，娘不同意我回来，姐姐就真要到很远的地方去了。”凤卓明点点头道：“只要姐姐能回来，我就不说。”凤卓华拿出信给双喜道：“双喜叫阿才去送的信，叫旺财他叫不出口。”双喜应下。凤卓明问：“姐姐，这里是我们的家？”凤卓华点头：“等姐姐出了谢府，这个家就是你和爹的。要是没出谢府，这就变成姐姐的陪嫁了，你也住不到大屋子。”这话自然是说给凤金照听的。凤卓华看向凤金照道：“爹，女儿出了谢府，这家就给你做主，对娘就说你写书赚的银子。”凤金照有些不好意思道：“早前爹是写过一本书，那书店收拾收了，但是没卖动，半文钱都没有。”原来他爹也碰过壁，道：“爹写的什么？爹写的如何教书育人，如何开蒙启发，都是爹的经验。不过没人看这个书。”凤卓华道：“买爹书的，想来会如爹一般的教书先生，只不过……”这样的人不多罢了，但书店也少不了爹那样的书。我觉得爹的书会源远流长，是真真的大先生。女儿这般就是个临时犯，过几年就没了。凤金照感叹道：“没想到我没有自家女儿有出息。”凤卓华道：“爹生了我就是福气，我带着爹去喝酒小酌，回去你对娘也好交代，女儿带你做什么了。”凤金照看了看自己的女儿，道：“还是女儿在身边的好。”第九十七章，敬酒。凤卓华大方了，带着自家爹爹去正街上的金陵酒楼吃饭。离谢府和凤家都不远，没有要包间，就在大厅叫了一桌酒菜，也叫双喜坐下。凤卓华拿起酒杯道：“爹，今日女儿陪你小酌。”凤卓明道：“我也陪爹爹小酌几杯。”凤金照今日高兴，笑声也大了几分，道：“都是小孩子，喝什么酒？”知道凤金照高兴，凤卓华碰杯道：“爹，女儿先喝为敬。”然后一口喝下，道：“爹要是把事办好了以后，女儿天天陪你喝。”凤金照笑着喝下酒，道。那怎么行？女孩子家家贪杯可不好。说着，门口就有了大动静，一个颀长身影大步进了酒楼。本要上楼，却是在楼下看到角落里一个熟悉的人，便又转了步子道：“就楼下吧，楼上坐不下。”伙计招呼道：“好嘞。”然后就见谢三爷身后跟着好多人都进了酒楼，看样子都是他的掌柜，其中就有金掌柜。楼下的桌子开始大动静的拼在一起，就剩下三桌，零零散散都在角落，其中就有一桌凤卓华。你说尴不尴尬？平日碰啊碰不上，现在躲着又碰上了。高大身影就正对他对面，然后掌柜们围坐一圈，坐满。凤金照是听过谢三爷威名的金陵最不能惹的人之一，小声问道：“女儿啊，你跟谢三爷熟不熟啊？”都在谢府，他也不知道谢府里的情况。凤卓华忙摇头道：“不熟，不熟。”双喜，小姐不熟就没人熟了。凤卓华给父亲和弟弟夹菜，道：“快点吃，吃完早点回家。”刚才还愉快的气氛，这会就变了味。凤卓华明显收着，要不是刚坐下
，肯定拉着人走。一道视线扫过他，他低着头。三爷这桌的酒菜没人敢怠慢，很快酒菜就上来了。掌柜们给谢允霄先倒了酒，谢允霄拿着酒杯起了身，走出座位，径直朝着凤卓华这桌而来。凤卓华眼眸瞥见，诧异这人过来做什么。谢允霄走过来，凤卓华也不好装不认识，起身扶了扶，恭敬道：“三叔。”谢允霄蹙眉，冷声道：“谁是你三叔？”教书跟他爹一个辈分，像什么话？别人听在耳里，以为凤卓华不懂事，乱叫亲戚。凤卓华咬牙改口道：“谢三爷。”谢允霄又好声道：“跟你爹出来吃饭。”凤卓华乖巧点头。谢允霄对着凤金照举杯道：“这桌算我的。”谢金照立即起身举杯道：“那怎么好意思？”谢允霄道：“自家人，没什么不好意思。”随后一杯酒喝下，凤金照也喝下，笑着道：“那谢过三爷。”谢允霄点头走人。凤卓华因着他说的话，自家人脸一下就红成瞎子，滚烫滚烫。随后坐下，什么心思都没了。那边几桌掌柜都朝着他这桌看，三爷都要举杯敬酒的人到底是什么人？他们这桌瞬间就成了焦点。凤卓华骂人的心都有。凤金照道：“女儿啊，你跟谢三爷不熟吗？”凤卓华道：“在谢府见过几面，没怎么说过话。”凤金照道：“他看着倒是把你看成自己人了，连着爹也没当外人，还特意过来敬酒，礼数可嘉。”凤卓华无语道：“爹，别一杯酒就被他收买了，我跟他真不熟。”“哦，不熟就不熟，爹也没说你们熟，就是好感不错。”“双喜，小姐，你还能再假一点吗？”三爷明显是看在小姐的面上给面子。凤卓华偷偷看一眼谢允霄，正好与他视线对上。谢允霄微微弯唇，凤卓华立即收回眼睛。刚退下去的红又升了上来，他不停的用手背冰自己的脸，随后跟自己个儿爹在小酌两杯，赶紧走人。谢允霄那边，掌柜轮着敬酒，他来者不拒，都给个面子。这架势，不喝醉是不行的。凤卓华将父亲和弟弟送到家门口，又叮嘱一番道：“爹、弟弟，你们记得千万保密，能不能住大房子，就看这事儿能不能成了。过几天我再回家找你们。”凤金照道：“爹知晓了，定然将你接回来。”凤卓明道：“我也不会说的。”凤卓华点头：“那就好，我回了。”两人点头，看着凤卓华离开。凤卓华回了谢府。没躲过白天，也没躲过晚上，半夜三更就听到推门声，双喜被吵醒，问：“谁在外头？”便是凤卓华都惊醒了，外头的人出声：“我，谁？是三爷不成？”双喜披着衣服开门，门一开，就见那高大身影进了屋。双喜看清来人，道、哦：“三爷怎么来了？”随后看了看外头，关了门。凤卓华穿衣起身，急道：“你这么晚来我这儿干嘛？”谢允霄见主仆一个屋，真不方便。他此刻醉醺醺的道：“穿衣，穿衣做什么？说是这么说，还是起身穿了衣。这个男人别在他这儿做什么，怎么也得叫他出去。”谢允霄坐在桌边等着，等凤卓华穿好衣服，也不等他梳妆，牵着人的手就走。此刻凤卓华也不好反抗出声，以免惊动别人，就任由谢允霄牵着走。外头冷得紧，凤卓华就在谢府内被一路牵着走到飞雨院。等主仆二人进了飞雨院，院门就关了。凤卓华开口：“这么冷的天。”又这么晚，你找我做什么？谢允霄看着也没醉，可力道极大。凤卓华只有被带着走的份。进了卧室，谢允霄径直朝床榻走。凤卓华以为谢允霄有要发情什么的，不曾想这人给他脱了鞋，自己脱鞋，衣服也不脱，搂着他，被子一盖就睡觉。他道：“别动，爷浑身难受。”满身的酒气，莫不是中午喝到现在？本来扭动不听话的凤卓华不动了，要是纯睡觉，他没意见。两人面对面，他睡在谢允霄臂弯里。然后他一只脚搭在他腰上，整个人被他抱在怀里。就这样，他闭着眼睛，他睁着眼睛，直到自己犯困，然后闭上眼睛。第九十八章领钱。两人好眠到近午时，谢允霄是真不舒服，睡到自己舒服为止。凤卓华是难得到早上被窝也是暖的，再者昨天睡得晚，醒来男人的手脚都搭在他身上，又没法起身。飞雨院门开着，有人来不让进，便是谢老爷也没叫进。下人禀道：昨日三爷喝酒很晚才回。这会儿还没起身，闻言谢老爷也没说话，只点了点头走了，说谢府最辛苦的是老三也不为过，没睡醒就继续睡。谢允霄睡舒服了，见到怀里的人，想到昨晚自己的所作所为，也很是不解，自己怎会是这样的性子？以往没谁，也没有要人陪着的时候，昨晚是真的奇怪，就突然想叫他陪着自己，这么想也这么做了。见谢允霄醒了，凤卓华道：“我该走了。”谢允霄点头，抱着人睡是真舒服，比一人睡好多了。看了看凤卓华。早起身边有人也是不一样的，在他唇上轻啄一口，松开手脚，起身。两人一起起身，衣服皱皱巴巴
，谢允霄当时就给换了。凤卓华是没办法，双喜要是回去拿衣服，定然被人看出端倪，以后他怎么见人？昨天头上没有发钗，今日便是出屋子都难。谢允霄到外头叫了双喜进屋，双喜第一次进三爷的卧房，好大也空旷，看凤卓华衣服皱皱巴巴的问：“小姐衣服怎么了？”凤卓华道：“昨日和一睡的。”双喜还以为跟三爷一定会发生些什么，不曾纯盖被子纯睡觉。凤卓华看到谢允霄梳妆台上有那个妆匣子，莫名又是心堵。这东西以后也不会是他的，吞下自己的外衫，叫双喜找人烫平了拿来。他的头发了，就借用谢允霄的簪子，随便挽个发髻在脑后，一如上次像个小妇人。谢允霄端着热水再进屋，看到凤卓华，莫名就想到以后，如此也不错，道：“洗漱了，一道吃早膳。”凤卓华点头，他院里没有丫鬟，有婆子吧？怎么亲自做这些？凤卓华洗漱完就跟着谢允霄吃早饭。今日老周一早准备好了吃的，一直温着，两人一道吃的早餐都没说话。吃完，双喜也把衣服烫好了。凤卓华穿上要走，谢允霄道：“来一趟书房。”凤卓华应声，可能因着心里堵，话也少了。两人去了书房，谢允霄拿出账本给凤卓华。凤卓华打开，原来是他的那份账本，直接翻到最后，看有多少银子就是。看到数字，露出了笑颜，什么赌都通顺了。谢允拿出匣子给凤卓华，道：“银票拿走。”凤卓华打开匣子，捞出里头的大额银票，揣在身上，道：“多谢三爷。”谢允霄再拿出账本给他，道：“上头签个字。”哦，拿钱自然好心情。凤卓华脸上的开心遮都遮不住，开开心心的签字。谢允霄道：“有银子别都投出去，叫别人知晓盯上，哭都来不及。”凤卓华想说：“要不你帮我管着。”可一想以后要撇清关系的，便道：“这些钱留不住，赎身刚好。”谢允霄挑眉，这么多钱都给大方，他也舍得。不过以他的性子，怕是真会舍得。谢允霄看这些钱，就跟看自己的钱一样，他舍得，他可不舍得。凤卓华领完钱也不多留，叫双喜看外头有没有老太太院里的人，没有就赶紧出了飞雨院。一路上，凤卓华都喜滋滋的。双喜道：“小姐，昨日三爷怕是喝多，朝议说三爷喝了好几场酒呢。”凤卓华道：“关我什么事儿？”双喜，三爷不是小姐的人。哦，对。三爷要定亲的人，还真不是小姐的人。进了自己院子，都快到午时了。洛林熙问表姐：“你一大早出去了？”他昨晚是见着凤卓华早早睡了的，早上没见人。凤卓华点头道：“外出有些小事，很早就出去了吗？”凤卓华点头，转了话题道：“昨天府里可有发生了什么事？”洛林熙道：“没有什么，就是三叔有年礼，大家都轮着挑，大房都挑着好的，不好的都给了二叔那房。”凤卓华道：“我们往常也没有。”不稀罕，那、嗯、这话自然安慰洛林溪。洛林溪点头道：“我自然知晓的。”凤卓华进了自己屋子，洛林溪跟了进来。我在谢府也不长久了，新会出嫁，我也得去陈家，也没有不知道会是个什么境况。凤卓华思索一瞬，道：“若是去了陈家，看看陈家有没有庶子，叫新会给你牵个线，庶子再不得宠，也会安生过日子，也不会缺衣短食。若是跟着新会伺候同一个男人，少不得拈酸吃醋，日子反而不落好，知道吗？”他能说的只有这么多，看在一道长大的份上。洛林溪沉默，他对未来很迷茫，谁也想有个自己的夫君，也知道凤卓华是为他好。道：“知道了。”凤卓华拿掉自己脑后的簪子，双喜立即过来替小姐梳妆。洛林溪疑惑道：“你早上很着急出去吗？”凤卓华点头：“今日过年去给爹娘置办一些东西，以后就不出府了。”闻言，洛林溪点点头：“梳妆好，于月和双喜去领饭。今日下午开始有年夜饭，大房那边来了一点小饼子。”叫他们少吃一点，说是下午可以多吃。两人哪里有的挑，别人怎么安排，他们就怎么来。第九十九章除夕。下午将到申时，凤卓华换了衣裳，和洛林溪去大房那边候着。他们要跟着大爷和大奶奶一道去吃年夜饭。凤卓华再见谢星贤，莫名就尴尬，垂着眸子不说话，安静的站一边。谢星贤负手而站，就站在他身边，看着谢星会、谢新年和洛林溪在一起说说笑笑，都等着一道去吃年夜饭。比起那三个。谢新贤确实在所有孩子里是最成熟的。看着时间差不多了，就见两个姨奶奶也来了。看了看院里的孩子，见他们这些孩子也没有一个叫人的。不过两人却是看了看谢新贤和凤卓华，说来他们没有子女，以后可不得谢新贤养着，自然多关注这孩子几分。府里面的事就这么点，这两个孩子的事自然有下人说嘴。今日一看，这两人还挺登对。二姨娘开口道：“表小姐一年不见，出落得更漂亮了。”三姨娘开口：“谁说不是？”这两孩子站一起还挺养眼，这话谢新贤爱听，凤卓华不爱听，可也不知如何反驳，扶了扶身道：“两位姨奶奶安。”二姨奶奶开口道
，还是大表小姐懂规矩。三姨奶奶接话，谁说不是？我也喜欢她这性子，懂事。洛林夕听到，也不得不俯身道：“二位姨奶奶安。”随后，两个姨奶奶淡淡恩一声。屋里头，一家之主和一家之母双双从屋里头出来，看到一家子齐齐整整。谢允卓笑着道：“一年就这一天，最是热闹。”走。谢允卓带头走在前头，后头洛明双跟上，再是两个姨奶奶。孩子们走在后面，凤卓华跟在最后头。谢心贤就跟凤卓华走在一道，府里都知晓他的心思，也没什么要避嫌的。大大的厅堂，平日里宴会时候才用，今日年夜饭，几家人在一道，便就在此处。大房一桌子刚好，二房整整两大桌，光孩子和养女就一桌子满了，另一桌子就是姨太太和主母，谢老爷和老太太自然和谢允霄一桌，只不过都还没来，想来也快了。凤卓华找了座位坐下，在主人家对面是最不起眼。也是地位最低的人坐，谢心贤也不好坐他边上，坐到自己的位置上去。外头下人叫人的声音陆续响起：“老爷、老太太、三爷。”所有人都起了身。凤卓华看着门口进来的人，谢允霄扶着谢老太太进屋，面上都是笑意。谢老爷也是心情很好，走到座位上坐下。老爷子发话道：“都坐，今日过年，咱们过个热热闹闹的年。明年新会不在，家里要开始少人了。”谢允浩道：“不一定，说不定老三成家了呢。”这话老爷子爱听到。对对。过了年正好老三的本命年，一定好事成双。谢允霄道：“那明年成家。”谢老爷子道：“你老早好成家了，要是早些，孩子都好几个了。”谢允霄道：“晓得了，不说我，开始吃饭，吃完拜年。”谢老爷子拿起筷子道：“吃饭，吃完拜年。”随后谢老爷子先动了一筷子，接着就是谢老太太、谢允霄，随后再是个房主子。这种场面，凤卓华自然是吃不开的。面前就几道菜，他浅浅吃几口，便就停了。随后就是唱服了，他不想去谢老爷子那边去讨赏，可不去拜年又没有礼数。谢允卓带着女人和小辈一道，凤卓华和洛林夕跟上，一桌子走到谢老爷子和谢老太太跟前，拜年道：“新年，儿子带着妻儿给父亲和母亲拜年，愿父亲母亲舒舒服服在家安享晚年，儿孙绕膝，福满安康。”后头的小辈道：“愿祖父祖母、谢老爷谢老太太舒舒服服安享晚年，儿孙绕膝，福满安康。”好好，两老人笑开怀。下人端着托盘过来，老人家开口：“福袋每人都有，一人一个。”是。谢允卓带头拿一个，随后陆陆续续都上去拿一个。凤卓华最后，大房过了就是二房。谢允浩带着两桌子人，声势浩大，那唱的祝福都把老爷子逗开了怀，自然东西也是两托盘。三房谢允霄孤零零的，便道：“我就不说好话了，明年成亲，你们比谁都高兴。”谢老爷子笑道：“好好，这话实在，也给谢允霄一个福袋。”随后，小辈要给自家的长辈唱福，一个一个来。谢心贤先道：“儿子祝父亲官运亨通，事事顺当。”母亲心想事成，越来越越漂亮。两长辈笑开了颜，同样发了福袋。接着便是谢新会、谢新年，随后便是凤卓华。凤卓华起身，端起酒杯道：“祝姨父姨母天天笑开颜，琐事不烦心。”好，好。长辈递过福袋，凤卓华双手接过。最后是洛林夕，都是按流程走。接着就是去给二房和三爷唱福，这个凤卓华就不去了，人家也不缺他这个外人唱的福，他也不缺那几个福袋。一个晚上下来，有人手上满满，晚辈里凤卓华最少。第一百章福袋，鞭炮声声，吃过饭便是守岁。凤卓华跟着那些孩子走到外面，看着下人放鞭炮。其实无论在哪里，他都不舒服，想早点回屋。谢新贤拿着他的福袋递了过来，有点吵闹，凑到凤卓华耳边道：“表妹新年快乐。”凤卓华见谢心贤的福袋颜色与谢府别人的不一样，像是谢心贤贴身的钱袋子，不知道怎么接。啊，表哥新年快乐！然后最后一步道：“你我是平辈表哥的东西，我就不收了。”谢心贤知道凤卓华的性子，寡淡的紧道：“表妹确定要在年里扫兴。”闻言，凤卓华上前接过道：“多谢表哥。”接过之后，钱袋子有些重，凤卓华好奇里头是什么，问：“是什么？”谢心贤弯唇不语。凤卓华打开。里头是他见过的环佩，虽说也有寓意圆满的意思，可是一对的，给他就不能当年礼收了。递回道：“贵重了。”谢心贤道：“表妹要一直跟我生疏吗？”吵吵嚷嚷的，凤卓华上前声大了些，道：“我喜欢碎银子。”闻言，谢心贤笑，把他身上的福袋都放到凤卓华怀里，道：“都给你。”凤卓华脸红，着急解释：“我不是这个意思，表哥。”寡淡的脸上难得的着急之色，看的人更想逗他。谢心贤道。你平日不爱说话，我竟然不知道你喜欢银子。凤卓华气要把这些福袋还给谢心贤，谢心贤退后道：“表妹自己说的
，竟然还生起气来了。凤卓华在上前，着急道：“快拿走！”谢心贤后腿，一个上前，一个退，一时间还有追追闹闹的意思。谢心贤道：“给你便是给你了。”凤卓华道：“那也不要多给我，好歹给自己留两个。”我愿意。凤卓华推搡不过，凤卓华没了办法，停了步子，好生道：“表哥，我收一个福袋便好，别的都不要。”他就喜欢凤卓华着急又软声说话的模样，道。表妹何必如此？你迟早是我屋里人，那条你我分明的界限早就应该不存在。凤卓华刷的脸红，那颀长的黑色身影不知何在门口，也不知看了多久，莫名心虚，道：“那变成了表哥屋里人再说吧，该收的收，不该守的我不收。”随后拿了谢心贤的一个福袋，将身上的其他东西都还给谢心贤，包括那钱袋子。谢心贤难得见他脸红，笑着退后，柔声道：“我的心意不变。”随后转身走回善厅。看到谢允霄叫了一声“三叔”，谢允霄淡淡点头。热闹还没结束，谢新手看到谢新贤把福袋都给了凤卓华，同样卸下身上的，走过来道：“华华，我的也是你的。”手中的还没解决，又来一个。凤卓华着急：“我不要！”欺负他手中拿着东西，谢新手一把就放到他手中道：“要大哥的，不要我的不公平。”凤卓华他很能左拥右抱不成？这谢新手有病啊！急道：“我没要他的。”谢新手道：“我都看到了。”大哥硬给的，他也不能落后。说完也跑了。凤卓华，什么叫气跺脚？凤卓华见两人都来这一套，气得一跺脚，什么福袋通通撒地上。谢允霄看着也没笑，转回屋里。双喜立即去捡起来道：“小姐被人看到要说嘴。”凤卓华道：“捡起来，我们回屋。”是。双喜捡起十几个福袋，跟着小姐回屋。这么多人，老爷子还没走，他倒是第一个走了，没有礼数也不管了。整个谢府主子奴仆都在宴客厅，四处没有人应，黑漆漆。凤卓华自觉自己不是谢府一份子，待哪里他都觉得自己多余。回到屋里，凤卓华点灯，今日一会儿定还有事，也不能早早上床歇了